啊！夏渊将刚刚挖起的一大坨海沙抛在一旁，跟着他又是几铲子下去，不断挖出黄褐色的海沙。忽然，夏渊双眼一亮，抛下铲子，改用手挖起沙子来，一下，两下，再然后，用力一扯，哗的一声，一只肥硕的青蟹被他扯了出来。那青蟹张牙舞爪，挥舞着钳子，奇异的是，他的双钳竟泛出华贵的金色。夏渊看向视线右下方，那里有一个聊天框，许多人在发送着消息：出售淡水石瓶，换取木柴一捆。有人挖到白银几铲子吗？我用三只冰晶鱼换。救命！救命！我被海里爬上来的足足三米高的帝王蟹追杀了。夏渊呼出一口气，心念一动，同样发送出去一条消息：出售新鲜捉到的熬金钱青蟹一只，自己带价格来。这条消息一出，聊天框里顿时疯了一样，冒出无数消息来。卧槽！居然有人能挖到熬金钱青蟹，羡慕啊！二十瓶淡水换不换？外加一把青铜级铲子，我出三瓶初级疗伤药水，卖给我吧！下一刻，夏渊的眼前更是陡然就出现了十来个私聊界面。兄弟，厉害啊！哪里挖到的熬金钱青蟹？能不能给哥们分享一下？确定是熬金钱青蟹？确定的话，我用十瓶淡水、五捆木柴，外加一瓶初级疗伤药水跟你换，行不？不够可以再商量，小子。都是一个海岸的，我劝你识相点，赶紧把熬金钱青蟹献给我们老大。夏渊没有管那些询问和威胁的聊天框，直接选择了出价最高的一个人进行了交易。只见他的面前顿时出现一个微型的黑洞，黑洞吸走了他手里挥舞着金色钳子的大青蟹，跟着黑洞里掉出来了足足二十瓶淡水、五捆木柴、三个装着淡红色液体的玻璃瓶，还有一把青铜铲子。直到这时，夏渊才长长呼出一口气，有了这些东西，应该能熬过接下来三天了。就在一个星期前，全球所有18岁以上的人类都被传送到了这个仿佛只有大海、沙滩和椰树林的世界里，开启了一场名为“全民赶海”的生存游戏。虽然说是游戏，但这一个星期内，饿死、淹死、被海里或者沙子里的怪物弄死，以及被其他玩家杀死的人，却是实实在在的死了，再也不能复活。夏渊眼睁睁看着视线右下角的聊天框里，一个星期的时间，在线人数从90多亿变为70多亿，心中危机感越来越重。深吸一口气，调整了一下心态。无论如何，现在活下去是第一要务。夏渊正准备弯腰抱起物资，回到自己位于椰树林里的帐篷中。这帐篷每个玩家都有，算是私人领地。然而，弯下腰的瞬间，夏渊却瞧见刚才被他挖出的那个大洞中，有着一抹奇异的光芒一闪而过。难道是？夏渊双眼一亮，赶海可不止能挖出鱼虾蟹贝，这无边无际的海岸线的沙滩中，同样埋藏着各种各样的物品和道具，乃至奇珍异宝。可以说。这个星期里，玩家与玩家间的差距就是这么建立起来的。一个天天只能挖到不值钱的普通海货的人，怎么跟挖到强力道具和奇珍异宝的人比？这般想着，夏渊一颗心不禁砰砰而跳起来。收好那三瓶药水后，拿起那刚换到的青铜铲子，开始挖那个沙洞。他所在的第一万七千二十号海岸线已经有了十分强大的玩家，那玩家甚至隐隐有要统治整个海岸线，让所有人当他奴隶的趋势。夏渊当然不想任人摆布，除了努力赶海变强外，要是能挖到什么珍宝，也有与之对抗的机会。毕竟，在这个全民赶海的世界，运气也是实力的一部分。啪，啪，啪！一坨又一坨的沙子被夏渊抛出，与旁边累积起来，几乎要形成一座小沙丘。终于，在累到几乎虚脱后，夏渊找到了那一抹奇异光芒的来源。那是埋在沙子里的一枚水晶。夏渊深吸一口气，迫使自己冷静，先是观察了周围环境，眼见旁边没什么人。他才迅速将那水晶拿出，哪知刚准备仔细看看这究竟是什么珍宝，突然水晶在他手里破碎开来，紧跟着一道道只有他能看见的文字于视线面前浮现而出：“恭喜您挖到了唯一的世界级珍宝——十倍暴击光环。拥有此光环后，您在赶海、钓鱼或者其他任何行动时获得的物品和奖励都能进行十倍暴击。”夏渊睁大了眼，双眼亮得惊人：“唯一的世界级珍宝，居然被自己给挖到了！”这一下，本来因为赶了一天海有些疲累的夏渊，顿时就不累了，相反还充满了精神。他迫不及待的想试试这十倍暴击光环的效果，只是不能离脚下这堆物资太远，否则要是有一个人过来抢走了，那可就麻烦了。要是能挖到一枚储物戒指就好了，只是这玩意儿产出太少，现在基本是非卖品啊。夏渊这样想着，一边保证淡水木柴等物资在自己的视线内，一边扫视起沙滩来。忽然，他目光一凝。敏锐地瞧见了前方不远处本来平坦的沙滩鼓起的一个小包，夏渊几步往上，毫不犹豫一铲子下去，一大堆沙子被挖出
，只见沙子底下静静躺着一个橘红色的扇贝。与此同时，关于扇贝的信息自动显露了出来：火焰扇贝，使用后三小时内不畏寒冷与黑暗，且有极小几率吸得火球术。这扇贝可是好东西，比那熬金钱青蟹价格高出足足一倍。夏渊伸手拿起扇贝，心念一动，使用了十倍暴击光环。只见那扇贝轻轻一颤后，忽然便大了足足一圈。红色的贝壳上更是多出了一道道火焰花纹，十倍暴击成功，恭喜您获得盛宴贝。盛宴贝，食用后可在二十小时内不畏寒冷与黑暗，并必定学会技能火球术。夏渊见状，心中大喜。火球术，在这个全民赶海刚开始一个星期的情况下，任何玩家只要能学会一个法术，都能立刻成为所在海岸线的强者。他直接将盛宴贝捡了起来，也不顾有些滚烫，正准备直接吃下。忽然，夏渊却微微一惊，看向盛宴贝的下方，只见那里静静地躺着一个宝箱。宝箱能不能十倍暴击？要是能，暴击后又能开出什么？这样想着，夏渊伸出了手。第二章，终于找到组织了。夏渊的手触碰到宝箱后，宝箱的信息自动显露了出来：青铜宝箱，较大概率开出青铜级的物品、道具以及技能书，小概率开出白银级的。夏渊想了想，储物戒指似乎就是白银级的道具。但却是白银级中最为稀缺的，他心念一动，使用了十倍暴击。对于这十倍暴击光环的效果，夏渊是可以主动选择使用与否的，否则的话，在大庭广众下自动触发，那可很容易成为众矢之的。顿时，只见本来由青铜打造、锈迹斑驳的宝箱上，一阵光芒闪过，竟是变为了暗沉色的白银宝箱。十倍暴击成功，恭喜获得白银宝箱。白银宝箱，较大概率开出白银级的物品、道具以及技能书。小概率开出黄金级的，夏渊见状，心中不禁一喜。一方面当然是高兴于连宝箱都能使用暴击，这十倍暴击光环实在好用；另一方面，则是这白银宝箱能开出的白银级道具，目前来说算是最强的。要知道，一开始全球九十亿适龄玩家是以每一千人为一组，分配到了不同的海岸线。夏渊所在的就是第一万七千二十号海岸线，在这种初阶的海岸线里赶海，所能获得的。最高的就是白银级的道具了，想要获得黄金级以上的道具，就得等到十天后中阶海岸线开启。到时候，不同海岸线之间的玩家还需要争夺中阶海岸线的资格。想到这儿，夏渊收回了思绪，颇为兴奋的准备开启这一个星期来他赶海所挖到的第一个宝箱。咔嚓一声，夏渊拨开了宝箱上的卡扣，再将宝箱盖子往上一推，哗，一阵白银色的光芒从宝箱中亮起，晃得夏渊有些睁不开眼。好在现在是白天。太阳高悬，天空湛蓝，海边的风景好到了极点。要是晚上的话，就这么一阵光芒，已足以引来其他玩家的抢夺了。待的光芒消失，夏渊定睛一看，只见宝箱之中静静躺着一本技能书。技能书：油弹术，品质：白银级。掌握此技能后，消耗体力，可制造石油浓缩而成的油弹，需要配合火系技能使用。虽然没开到储物戒指，但夏渊也很是高兴。而且，相对而言。他虽然很想要一枚储物戒指，但在这全民赶海刚开始的阶段，拥有两个技能以保命才是最佳选择。更关键的是，夏渊伸手拿起了那技能书，心念一动：十倍暴击成功，恭喜获得多重油弹术。多重油弹术，品质黄金级。油弹术的进阶版，多重油弹配合火系技能，可造成范围伤害，让敌人避无可避。仔细看完技能说明后，夏渊毫不犹豫，直接选择了学习。下一刻，一阵热流从他体内涌过。似乎对他身体造成了某种永久的改变，且海量关于多重油弹术的信息涌入他的脑海。夏渊握了握拳头，仔细感受着身体的变化，消耗体力就能释放出多重油弹。哪怕已经来到了这全民赶海的世界中，夏渊还是觉得有些神奇。这能量和物质之间到底是依据什么规律转化的？这下应该就不用担心被这条海岸线最强的那位玩家给强行收为奴隶了。夏渊这样想着，又从衣服口袋里掏出了那枚盛宴贝。他毫不犹豫，直接掰开盛宴贝，将里面的贝肉连同脏器一起全部吃下。一个星期的时间，已经教会了绝大多数玩家面对艰难求生的局面。曾经再浪费的玩家，现在哪怕半点食物都不敢浪费。这盛宴贝十分滚烫，居然还有些辣，味道也是意外的鲜美。夏渊自从来到全民赶海的世界以来，整整一个星期从来没吃饱过。最开始没交易到木柴和淡水，甚至只能吃生的海鲜。此刻，这盛宴贝的美味。总算填补了一点他的饥寒，紧跟着又是一阵热流涌遍全身。这一次，热流涌过的身体部位却略有不同。同样的，海量的信息涌入脑海，让夏渊立刻就学会了火球术的使用。火球术
，应该只是青铜级的技能，而这多重油弹术却是黄金级的技能。话说，我算不算全球第一个学会黄金级技能的玩家？也不一定，说不定有挖到白银级宝箱，然后运气好开出黄金级技能的。夏渊这么想着。越发觉得自己这十倍暴击光环实在是厉害，将青铜宝箱暴击为白银级，再把开出的白银级技能暴击为黄金级，这简直都算卡 bug 了。要是能挖到一个白银宝箱，再这么暴击两次的话，夏渊只是想想就觉得十分期待。当即，他动力十足，拿起青铜铲子继续开始赶海。由于这青铜铲子以及其他的物资是在获得十倍暴击光环前得到的，因此倒是没法使用十倍暴击。然而这一次。挖了足足一个多小时，却什么也没挖到。对此，夏渊反倒习以为常。没错，正常情况下，就连挖到普通海货的几率都很小。正当他有些累，又有点饿时，一个充满惊喜的声音忽然于远处响起：“夏渊，你是夏渊吗？”夏渊微微一震，不可思议的转过了头，只见不远处，一位穿着水手服和短裙的可爱妹子正高兴的冲他挥舞着手臂。白清雪，被传送到全民赶海的世界时，夏渊才刚刚高中毕业。那时他就想到过，既然自己都被传送过来了，那老师和同学们岂不是也会被传送过来？只不过，由于全民赶海刚开始一个星期，大家为了生存都很谨慎，甚至聊天频道上都只发交易信息和一起攻打怪物的信息，少有人暴露私人信息。再加上每个玩家都是随机分配，海岸线却足足有九百万条，因此夏渊推测下来，觉得不太可能跟其他同学分配到同一条海岸线。没想到自己的同班同学白清雪。居然跟他在同一条海岸线。只见白清雪迈开短裙下雪白的大长腿，很是高兴地向他跑了过来。夏渊脸上的神情也放松了些。玩家们随时面临着饿死可死的情况，如果是不认识的，互相之间很难信任。现在遇到一位同学，至少可以团结一下。白清雪跑过来后，夏渊注意到他光洁的大腿上都沾着沙子，显然也是赶了很久的海。却见白清雪捂着胸口，气喘吁吁，却开心的道：“太好了，夏渊，有你在，我们又多了一个人。”我带你去营地，营地。夏渊疑惑，对，吕老师也在，还有其他两个同学。而且，吕老师之前挖到一本青铜级技能书冰锥术，学会了之后可厉害了，打了不少吃的。白清雪道，第三章，霸道的最强玩家。夏渊顿时有些恍然，吕老师是他们班的数学老师，一位六十多岁的老头子，快要退休了，为人很好，很受同学们的爱戴。只是他没想到的是，这条海岸线里。居然有自己的一个老师和三个同学，要是早点遇到同学和老师们就好了，我也不至于孤军奋战这么多天。夏渊喃喃着，心中颇有些五味杂陈。白清雪却拉起他的手，道：“你肯定饿坏了吧？我知道，没掌握技能的情况下，很难弄到吃的。走，我们去营地，让你吃个够。”夏渊欣然同意，转头带上了自己之前换到的淡水和木柴等物资，跟着白清雪朝着椰树林走去。椰树林临近海岸线，里面布满了帐篷，都是玩家们的私人营地。帐篷可以随意移动，因此有些帐篷三三两两的聚在一起，但大部分是分开的。曾几何时，夏渊也很是羡慕这聚在一起的帐篷。现在他也找到自己的组织了。很快，夏渊收好了自己的帐篷，扛在了肩上。白清雪则替他抱着那些木柴和淡水，一同前往目的地。每一条海岸线都很长也很宽，哪怕同时容纳一千个玩家，也显得很空旷。赶海的时候稍微注意些，就能找到一大片没有玩家的海滩。因此。夏渊和白清雪走了足足一个多小时，才到达了营地。远远的，夏渊就看见四个帐篷围成了一圈，帐篷中间一堆篝火噼里啪啦的燃烧着，篝火上还挂着一口锅。白清雪早就将夏渊拉进了私聊室里群，同时也通知了老师和同学们。眼见夏渊到来，两位同学都很是高兴，小跑着过来迎接。这两个同学正好是一男一女，分别叫徐向和颜月落。高中班里，如果说白清雪可爱活泼，是萌颜配上大长腿的话。那颜月落就是标准的清冷女神，而且还是学霸。至于徐相吗？只见徐相使劲捶了夏渊肩膀一拳，因为激动，眼眶甚至有些发红。渊哥，我差点以为这辈子都见不到你了。没错，徐相是夏渊的死党，班里夏渊就跟徐相还有另一个男同学关系最好。夏渊也很高兴，我之前也是这么想的，没想到咱们班53个同学随机分配到900万条海岸线，我们却都能分到一起，缘分啊！颜月落平时再怎么清冷。此时也有些动容，道：“夏渊，有了你，我们这个小势力就又壮大了一分了，真好。”徐相大笑道：“是啊，比起吸收陌生的玩家，还是同班同学最值得信任。”白清雪清澈的大眼睛里则满是期待。这么一来，
我们可以尝试着去打青铜级的海怪了。”这时，吕老师也背着双手，满脸慈祥的走了过来。对于吕老师，夏渊还是很尊敬的。吕老师好，吕老师欣慰的笑道：“好，真没想到我还能再见到一位学生。”夏渊，饿坏了吧？老师这儿有新鲜的帝王蟹肉，管饱。徐相在一旁羡慕的道：“夏渊。”我跟你说，吕老师现在可不是普通人了，会用法术、冰锥术。今天早上刚带着我们打了一只变异的帝王蟹。白清雪双眼亮晶晶，什么时候我也能挖到一本技能书就好了，可以像游戏里一样放技能爱。吕老师有板有眼的道：“从概率上来讲，虽然挖到技能书或者宝箱是极小概率事件，但只要挖的次数够多，挖到的可能性就越大。只是现在样本不足，算不出具体的概率。不过大家总有机会的。”颜月落清丽出尘的脸上闪过一抹担忧。是这样，没错。可是十天之后，第一次海岸线之间的战斗就要开始了。这句话一出，吕老师和同学们脸上也都露出忧色。海岸线之间的战争是随机匹配的，输了的会永久留在初阶海岸线，赢了的则能去到中阶海岸线。但无论初阶还是中阶海岸线，面对的都是同一个大海。随着时间推移，大海里爬上来的怪物会越来越强。换句话说，如果输了，被留在初阶海岸线，只能挖到最高白银级的技能和道具的话，一旦海怪的强度高出白银级，那几乎就是等死的结局。眼见气氛有些沉闷，夏渊开口安慰大家道：“这不是还有十天吗？乐观一点，我觉得我们还是有很大几率能赢的。毕竟自己掌握了多重游弹术和火球术，结合起来就是大范围伤害技能。等到海岸线大战，一千玩家对一千玩家，岂不是正好让他发挥？”作为夏渊的死党，徐相也附和道：“对，说不定我们这几天就能挖到技能书和道具呢。我也不要求别的。”给我个青铜级技能书就行，最好是火球术。火球术可太酷了！哈哈，两人这一唱一和，气氛顿时轻松了许多。吕老师和善的笑道：“孩子们，放心，无论遇到什么情况，老师都会保护你们，毕竟你们是我的学生。”好了，夏渊，帝王蟹已经煮好了，来吃吧。早在白清雪往私聊势力群里发消息，说他遇到了夏渊时，吕老师和同学们就替夏渊把帝王蟹煮上了。夏渊不得不承认，他还真的饿了。在安置好自己的帐篷。放好生存物资后，夏渊来到帐篷中间的篝火旁，只见那口大锅咕嘟咕嘟冒着泡。吕老师随手一挥，光芒闪过，一副碗筷出现在夏渊面前。夏渊这才注意到，吕老师右手的食指上戴着一枚储物戒指。不过奇怪的是，吕老师的手臂上却充满了刚刚愈合的伤疤，看着甚至有些触目惊心。吕老师的运气可真好啊，又是冰锥术，又是储物戒指。不过这些伤疤哪来的？我记得以前没有啊。夏渊心中喃喃着。却见吕老师用勺子捞起了一只足足有篮球大的帝王蟹钳，放到了他碗里。吃吧，夏渊，吃饱了才有力气，才能更好的生存下去。吕老师道。面对相处了三年的老师和同学，夏渊当然不会讲究什么，当即抱起蟹钳啃了起来。实话说，这是他七天来第一次如此的大快朵颐。然而，刚吃了没两口，只听一道粗哑的声音忽然从帐篷外传来：“姓吕的，识相的就把你的储物戒指交出来，要不是看你还学了冰锥术，有点价值。”我们老大早把你给杀了，才不会跟你啰嗦。第四章储物戒指的线索。夏渊吞下嘴里的那口帝王蟹肉，目中寒光闪过，站起身来。他刚准备去看看来者何人，说话这么难听，吕老师却伸出手拦住了他，劝道：“夏渊，别冲动。这家伙学了一手荆棘术，没有技能的情况下，你不是他的对手。”虽然被吕老师拦住，但夏渊也看见了，那是一个牛高马大的男人，三十岁出头的样子，穿着一身机车服。这男人脸上满是狞笑，目光紧紧地盯着吕老师手上那枚金白色的储物戒指。徐相满脸愤然的道：“又是这个于老五，前天打了吕老师的就是他。”徐相本就没什么心眼，直来直去，心情全展露在脸上。此刻他憋得一张脸通红，恨不得冲上去跟敌人拼命。吕老师自然也拦住了徐相，道：“没事的，不是有治疗药水吗？老师的伤早就好了。”徐相握紧了拳头，咬牙切齿的道。可恶啊！要是我能学会一手火球术，那男人似乎颇为忌惮吕老师的冰锥术，并不走过来，只是远远的道：“姓吕的，最后再给你一次机会，交出储物戒指。这玩意儿连我们老大就只有一枚，还不够用，你也配？”吕老师教了一辈子书，为人和善，曾经哪遇到过这样的事情？这个星期，他算是真正体会到了什么叫人心险恶。面对陌生玩家时，心也逐渐硬了起来。So， 只见吕老师不由分说。抬手就是一发冰锥术，直射向于老五的眉心。于老五早就防备着，侧身一躲。So， 可紧跟着又是一枚冰锥，预判了他的动作般
，飞向他躲开后的位置，再度刺向他的眉心。这于老五倒也是不俗，在这危急之时，竟然丝毫不慌，双掌一合，啪的一声，身前迅速蔓延出带刺的荆棘。这荆棘瞬间交织成一张大网。正在这时，冰锥到来，猛然刺入荆棘之中，顿时，这些荆棘顺势缠绕在了冰锥之上，使劲的拉住。终于让冰锥在于老五的眉心前堪堪停了下来。这一切看似复杂，实则就是转瞬之间发生的事。除了夏渊外，其他三个同学都看得呆了。哪怕之前已经看过几次这样的技能，但三位同学还是觉得很神奇。尤其是徐相，简直是羡慕到了极点。他本就爱玩游戏，太想得到一个技能了。可惜赶海挖了一个星期都没挖到。夏渊却是心下漠然。无论是这冰锥术的极速和威力，还是荆棘术的怪异。对于普通人而言都是碾压级的。换句话说，没有技能和道具的玩家，面对有技能的玩家，可谓毫无抵抗之力。还好我已经学会了火球术和多重游弹术。夏渊这般想着，目中寒光闪动，扫了于老五身旁的两颗椰子树一眼，心中已开始谋划起来。于老五此时站直了身子，脸色很冷，眼神如要杀人。姓吕的，你给脸不要脸是吧？吕老师满是皱纹的脸上也犹如笼罩了一层冰霜，冷冷道。回去告诉申屠子涵，想要储物戒指，不可能，他还没强到能主宰这条海岸线所有玩家命运的地步。于老五狠狠一口痰吐在地上，道：“行，就等你这句话。你虽然学了个冰锥术，但也就你一个人，你的这些学生呢，挡得住吗？”吕老师闻言，脸上首次展露出杀机：“你想干什么？”于老五轻蔑地看了他一眼，大笑道：“哈哈，都到了这个世界了，还守着你那一保护学生为己任的老旧思想呢。”马上你就要被你这帮废物学生给拖累了。说着，于老五一招手，只见又有两个人从树后走了出来。只听于老五随意的道：“听见了吧？这老东西不肯献上储物戒指，也不想加入我们。”这两个人竟也穿着机车服，一个留着光头，另一个则壮硕如熊，目光都很是不善。只听那光头道：“既然这样，那就都杀了吧。老大那边，我们会替你解释清楚的。”那壮汉则从背上拿下了一把大砍刀，提在手里，这才瓮声瓮气的道。不，那两个小姑娘留下，老大应该会喜欢。白清雪攥紧了小拳头，满脸紧张。颜月落目光虽然冰冷，但娇躯却再不住颤抖。正于此时，夏渊一步踏了出来，走到了众人前方。或许是因为学会了多重游弹术和火球术的缘故，他的感知力也比常人敏锐很多。因此，夏渊早在一开始就发现了于老五身旁的两棵椰子树后，还躲着两个人。他不敢赌多重游弹术的范围，因此只能等着三人出现。站在一起的那一刻，反正已经是你死我活的局面了。夏渊准备先解决掉这些人，再去找他们老大，也就是这条海岸线的最强玩家申屠子涵。刚才于老五可是说过，申屠子涵拥有一枚储物戒指。夏渊缠这玩意儿很久了，从刚来到这个世界时就一直在缠，更不用说申屠子涵这一个星期内强取豪夺，储物戒指里肯定有不少好东西。夏渊，别冲动！吕老师见状大惊，以为夏渊被激怒的失去了理智。正准备去拦住夏渊，却在此时，只见夏渊双掌一合，多重游弹术，不不不不不，足足十几枚黑色圆球般的游弹浮现在那三个人周围，阳光照耀下，游弹反射着可怕的辉光。于老五和另外两人脸色立刻就变了，本能的翻身一滚，可即便这样，还是没能滚出这多重游弹的范围。夏渊却是毫不犹豫，猛力吸了一大口空气，再张嘴一吐，火球术，砰！一颗人头大小的火球被他喷出，以难以置信的速度飞了过去，正撞到其中一颗油弹上。轰！油弹爆炸而开，立刻就引发了连锁爆炸。轰轰轰轰轰！巨响震耳欲聋，爆炸撼天动地，烟尘四起，弥漫开来。好在，由于忌惮吕老师冰锥术的缘故，于老五一直站得离众人很远，因此这通连环爆炸倒是没波及到帐篷。可，嗨嗨！吕老师和同学们虽都被烟雾呛住。但个个都一脸震惊，哪怕是清冷的颜月落也睁大了双眼。夏渊，你，第五章，珍贵的线索。卧槽，卧槽，卧槽！徐相最先反应过来，激动的脸都红了，不可思议的看向夏渊。渊哥，你这也太牛逼了吧！刚才那些黑球是什么技能？吕老师也是罕见的在学生面前没了沉稳，颇有些目瞪口呆。可紧跟着，意识到什么的吕老师就欣慰的笑了起来。好，很好啊，夏渊，以前在班里你就是优等生，没想到到了这个世界，你也走在了大家前面。白清雪更是双眼闪烁着星星，激动道：“夏渊，你也太厉害了，我感觉你都能单挑青铜级的海怪了。”可是夏渊却无力回应大家了。
他只觉得天旋地转，身体仿佛被掏空，啪叽一声，吓晕晕了过去，倒在了地上。也不知过去了多久，如同撕裂般的阵阵头痛把夏渊给痛醒。他茫然的睁开眼，看着椰树叶子以及叶子后面的天空，耳听着海浪滔滔。我这是在哪儿？忽然意识到什么，夏渊猛然坐起身来，瞧着帐篷、海岸以及一望无际的大海，震惊的道：“我我穿越了。”便在此时，一道熟悉的声音响起：“废话。”你当然穿越了，我们都穿越了。坏了，渊哥，你这才晕过去几分钟，不会就出问题了吧？夏渊茫然地看了过去，瞧见徐相那张憨憨的脸，以及不远处漆黑一片的爆炸后的战场，才慢慢想了起来。刚才他醒来那一瞬间，脑子里竟什么都不记得了，有点像以前睡懵了。明明已经毕业，还以为自己在读高中的感觉。还好，清醒过来的这几秒，夏渊记起了一切。这到底是怎么回事？正当他疑惑时，一直守在他旁边的吕老师关切的道。夏渊，脑袋还疼吗？我之前有跟你一样的遭遇，这是使用技能太多，透支了体力的缘故。比如我，如果短时间内连续使用三次冰锥术，体力就会耗尽，甚至连精神也会一并透支。原来如此，夏渊喃喃着。他之前看吕老师战斗的时候就有些疑惑，为什么吕老师在了解吕老五的情报的情况下不放第三枚冰锥？因为如果第二三枚冰锥一前一后，用第三枚冰锥撞第二枚的话，吕老五的荆棘术肯定挡不住。这么看来，使用黄金级的多重油弹术，估计就把我的体力给消耗的差不多了。而我又用了一发火球术，这么说来，要是没有什么提升体力或精神的办法，那以后战斗可就麻烦了。夏渊揉了揉疼痛的脑袋，深吸一口后，勉强的站了起来。颜月落立刻递上一个装着红色药水的玻璃瓶，给，喝了这个，慢慢就能恢复。夏渊看了看，笑道：“不用，我自己有的。”说着。他从怀里掏出了之前交易熬金钱倾泻所得到的三瓶初级治疗药水，一股脑的全喝了进去，顿时一股清凉在身体各处扩散开来，脑袋的疼痛立刻缓解，身体里的空虚也在逐渐恢复。这可真是好东西！看着三个空瓶子，夏渊觉得往后得多储存些。大家都没说话，也没着急问问题，只是默默陪着夏渊。白清雪端来了一大盆包好的蟹肉，道：“来，夏渊，吃这个。”夏渊也不客气。当即狼吞虎咽起来，直到吃的差不多了，他才看向满脸好奇的同学们，笑道：“我知道你们想问什么，我运气挺好，偶然学会了这两个技能，本来就准备告诉你们的。”徐相羡慕的道：“这哪是运气好，你简直就是欧皇啊！尤其是第一个技能，这么夸张的范围效果，肯定是白银级吧？”吕老师则是若有所思道：“白银级的技能威力就这么大了吗？那要是黄金级？”颜月落好奇道：“老师，黄金级技能。”目前全球七十多亿玩家里，能学到的应该不超过十个吧？吕老师点点头，道：“没错，挖到青铜宝箱都是极小概率事件，挖出白银级宝箱的概率更是可以忽略不计，更不用说再从白银级宝箱里开出黄金级技能。”徐相啧舌道：“小概率叠加小概率，再叠加小概率，啧啧，这黄金级技能也太稀有了吧？究竟是什么天选之人才能得到啊？”夏渊见他们一本正经讨论的样子，忍不住问道：“怎么？”你们很急需黄金级技能吗？这话一出，众人反而睁大了双眼。白清雪更是惊奇道：“夏渊，你不知道吗？”夏渊好奇道：“知道啥？”白清雪认真的道：“就在三天前，那个叫什么申屠子涵的，在海边的礁石上发现了一个洞窟，洞窟口有封印，提示需要黄金级技能才能轰开。”徐相也是兴奋的道：“对，那洞窟里肯定很多宝贝，我感觉每条海岸线应该都有一个这样的洞窟，专门给那些幸运儿留的。”夏渊闻言，心中突的一跳，黄金级技能才能轰开的洞窟，这要是自己去轰开了，再加上这十倍暴击光环，那洞窟在哪里？夏渊问道。离我们这儿挺远的，差不多往西边走五十公里。申屠子涵直接把营地挪到了洞窟外面，就怕被其他人捷足先登。徐相道，又是这个申屠子涵。夏渊双目微眯，无论是为了申屠子涵的储物戒指，还是为了这洞窟，看样子自己都得找时间去走上一遭了。不过话说回来。这个名字怎么这么怪？申屠子涵有一种不协调的美感。很快，天色渐晚，大家通力协作，将营地挪到了三公里外，避免被申屠子涵的人寻仇。然后围着篝火开始商量起来，明天去打青铜及海怪的事宜。可惜的是，夏渊没想到自己这多重油弹术被火球引爆后，威力居然这么大，直接就把于老五那三人给炸成了飞灰，连渣都不剩。否则，倒是可以看看他们身上有没有什么好东西。别的不说。光是那壮硕大汉手上那把刀就不一般，起码是青铜级的道具。下次得追一点了。夏渊这样想着，
，忽然抬头问道：“对了，吕老师，这个申屠子涵的势力到底有多大？他本人又究竟有多强？”第六章摸点谋划。吕老师沉吟道：“申屠子涵算是我们这条海岸线里最幸运的玩家，比夏渊你都还幸运的多。虽然具体过程不清楚，但他通过赶海已经获得了一件白银级道具，以及至少学会了两种白银级技能，还有了不少追随者。”徐相也是接口道：“对。”就是因为两天前我们出去赶海的时候，遇到了正在打青铜级海怪的申屠子涵，这才被他发现了吕老师手上的储物戒指。想起那天的场景，徐相仍然很是愤慨，继续道：“当时那狗东西居然大言不惭的让吕老师直接献出储物戒指，说否则的话就把我们全杀光。后面他被那海怪缠住，吕老师才趁机带着我们跑了。”夏渊双眼眯起，道：“杀了你们？他不管十天后的终结海岸线争夺战了？”白清雪愤愤的道。他这一个星期里都杀了多少人了？起码上百个。按照他的说法，他自己够强大就行，只要他够强，就能主宰争夺战的胜利。但那怎么可能？徐相也是咬牙切齿的道：“在那个狗东西眼里，只有学会了技能或者有好道具的玩家才有价值，还说什么七天了也挖不出好东西的人，运气都差，再给他十天也挖不出来，杀了也就杀了，没能挖到哪怕一本青铜级技能书，一直是徐相的痛。因此。”他对申屠子涵的话尤为在意，夏渊哑然，好半晌才道：“这么说来，那申屠子涵文化程度应该不高吧？”吕老师叹气道：“是啊，他得势后的神态，很像我见过的那些初中就辍学不读了的小混混。”夏渊了然道：“怪不得这么迷信，所谓知己知彼，百战不殆。反正这申屠子涵都盯上了他们，迟早都得爆发战斗，自己不如主动出击。不过这么看来，目前的自己，除非偷袭。”否则还真不一定打得过这申屠子涵，而且使用多重油弹术加火球术的组合技后，自己一定会晕倒，这也是个麻烦事。好在这申屠子涵好像智商不高的样子，只是有些阴险毒辣罢了。夏渊突然觉得这是一种筛选。九百万条海岸线里，任何一条海岸线只要被申屠子涵这样的人主宰，在争夺战中就很容易失败，拖累整条海岸线的玩家。而能赢过争夺战，进入中间海岸线的，自然就是那些懂团队协作。能容忍且智商情商双高的玩家，当晚一夜无话，上半夜由夏渊守夜，下半夜则由颜月落守夜，防止申屠子涵派人来偷袭。第二天一大早，吕老师就带着大家一起出发，找了一片没有什么玩家的海滩，四散开来，开始今天的赶海。这里视野开阔，即便申屠子涵的人前来突袭，也都能第一时间发现。大家昨天已经商量好，上午和下午赶海，看看能不能提升些实力。傍晚的时候。在一起去狩猎一只青铜级海怪，祈祷能爆出好东西。似乎是受了夏渊得到技能的激励，徐相今天信誓旦旦，说什么也要挖一本技能书出来。每一条海岸线都实在是宽阔，哪怕五个人一起在这片沙滩赶海，还是显得很空旷。甚至夏渊觉得，这都跟他之前自己赶海的时候差不多了。周围也是这样，只有稀稀落落的几个玩家。当然，体验是完全不同的。这一次，周围都是同学和老师，不用担心挖到好东西被抢走。夏渊目光敏锐地在金黄的沙滩上搜索着。一般来说，沙子里有个小洞的地方最容易出海货，因为那是海洋生物们留下的呼吸口。不过也得注意好手法，否则容易惊动了海货，会让他白白跑了。尤其是那些珍贵程度越高的海货，逃跑能力也越强。正当夏渊仔细地搜索，不放过沙滩上任何一处地方时，忽然，只见视线右下角的聊天框内，一条消息弹了出来：检测到本海岸线已满十位玩家获得青铜级技能或道具。赶海熟练度系统开启，这条消息一出，无论是夏渊还是吕老师以及同学们，都齐齐停下了动作，脸上均露出惊色。紧跟着，大家都瞧见各自的视线上方出现了一个经验条。夏渊也是如此，只见那经验条旁边写着“青铜级赶海者”。他精神稍微凝聚在经验条上，一段段文字就显示了出来。通过赶海、钓鱼、击杀海怪等，都可获得经验。等级提升后，玩家的力量、速度、耐力。体力和精神将获得提升，且能使用对应等阶的道具。注：学习技能和使用物品不受等阶限制。原来如此，不得不说，这个系统出现的瞬间，夏渊松了一大口气。这样一来，他就不怕使用组合技后晕倒了。当然，前提是得升级。远处此刻也响起了徐相兴奋的大叫声。白清雪和颜月落同样很是高兴，因为他们三人没有技能的缘故，一直怕拖累了夏渊和吕老师。现在好了。只要努力提升等级，至少也能有一战之力了。当即，大家更是兴奋，这里挖一下，那里挖一下，充满动力的继续赶起海来。夏渊更是动力十足，仔细的寻找着可能有海货的地方。
忽然，他目光一凝，瞧见脚下不远处的沙滩上所多出的一个小洞。夏渊眼疾手快，直接一铲子下去，当的一声，竟是震得他虎口发麻，青铜级的铲子险些脱手。夏渊不禁反喜，快速的挖起沙子来，几铲子下去，他就瞧见一个铁青色的海螺正在往沙子里钻。毫无疑问。要是普通的海螺，就这一铲子，已经可以直接把海螺壳给敲碎了。更不用说夏渊手里的还是青铜级的铲子。青铜级的铲子远比普通铲子更坚固，有些特殊的海滩，甚至只有青铜级的铲子才能挖。而这海螺连青铜级的铲子都能扛住，这绝对是一个了不得的神奇生物。再暴击一下，说不定就能学会一个新技能。夏渊越想越是期待，手上动作不停，迅速的把沙子往外挖。没想到那海螺力气也很大。拼命的挤开沙子，往沙滩更深处钻着。就这样一个挖一个钻，夏渊和海螺斗智斗勇起来。眼见那海螺越钻越快，自己就要跟不上，夏渊心一横，正准备使用火球术把它轰晕。然而就在这时，海螺忽然停了下来，像是被什么东西堵住了，开始另寻出路。夏渊却双眼一亮：“等等，这是第七章，初次获得道具。”由于这铁青色海螺被阻挡住的缘故。夏渊在一铲子就把它给挖了出来，捏在了手中。海螺受惊，柔嫩的肉蜷缩进了壳里，紧紧闭合起来。夏渊此时却顾不上去管这海螺了，而是又挖了几铲子，终于瞧见了那堵住海螺的东西的庐山真面目。只见那是一把飞刀，这飞刀长约十厘米，薄如蝉翼，通体呈现出透明色，像是用冰削出来的一样。夏渊面露喜色，伸手就将飞刀拿了起来。道具：即将透明的飞刀，品质：白银级。消耗体力即可发射而出，飞行过程中会变透明，让敌人防不胜防，实乃赶海必备、杀人放火之良品。道具，夏渊一直对道具很好奇，想知道是什么样的，没想到这就赶海挖到了。道具和物品不同，一般是用来战斗，有的也有神奇功效，而物品像青铜级铲子这样，就是专门用来赶海，所以道具才会有等阶限制。此时，一个难题摆在了夏渊面前。我到底要不要暴击这把即将透明的飞刀呢？要是使用了十倍暴击，毫无疑问，飞刀会变成黄金级道具。这么一来，本来自己升到白银级就可以使用的飞刀，就得等到黄金级才能用。想了想后，夏渊很快做出决定，那就是先不暴击，等升到黄金级再进行暴击。把即将透明的飞刀放入裤子口袋里后，夏渊更是充满了动力，想要早点升到白银级。有了多重游弹术加火球术，再加上这白银级的即将透明的飞刀。我应该能打得过深土子涵了吧？忽然，夏渊瞧见自己的经验条长了两节，其中一节短一些，另一节要长一些，加起来差不多 10% 左右。夏渊明白，这是因为自己同时挖到了神奇生物和白银级道具的缘故，换成普通海货能涨 1% 就不错了。这般想着，夏渊又看向了那只铁青色的海螺，是铁海螺，吃下后将能小幅度提升皮肤防御力，且有小概率掌握技能铁肤术。好东西啊！夏渊双眼一亮，要知道防御型的技能可远比进攻型的技能稀有。可以说，随着往后海里爬上岸的海怪越来越多，保命的技能和道具就是再多也不嫌多。毫不犹豫的，夏渊直接使用了十倍暴击。只见一阵光芒从是铁海螺上闪过，奇异的是，这是铁海螺并没有变大，反而是缩小了一圈，就像瘦身了一样。不过，夏渊能感觉到的却是，这海螺明显变重了。铁壳小海螺，吃下后小幅度提升身体素质。和皮肤韧性，且必定掌握技能铁肤术。每当此时，夏渊就不得不感叹，这十倍暴击光环的效果简直太有用了。没有犹豫，他用铲子将铁壳小海螺敲晕后，挑出肉来尽数吃掉。只是这一次就没有那么好吃了，充满了铁腥味，还有一股海的咸湿，就像……好吧，夏渊其实还没体验过，不知道像什么。刚将海螺肉咽下去，夏渊就觉得皮肤一阵麻痒起来，这感觉让他难受极了，刚准备伸手去抓。但这种麻痒却又瞬间消失，这么一来，就像全身都挠了次痒痒一样，让夏渊很是舒服。他发现自己的皮肤似乎变厚了些，至于身体素质的提升，他却没有多大感觉。夏渊从裤子口袋里拿出即将透明的飞刀，准备划一划试试，但突然又收回了念头。白银级的道具估计很锋利，划破了皮肤可就太不值了。紧跟着又是暖流涌遍全身，再加上大量的信息涌入脑海。夏渊却微微一惊，只因他瞧见了视线左上角的技能栏中那刚刚更新的信息：青铜级技能火球术，白银级技能铁肤术，黄金级技能多重游弹术。这铁肤术居然是白银级技能。
。夏原本以为铁符术就是个青铜级技能，却没想竟是白银级。要知道，这其中的差距可太大了。就像青铜级的冰锥术，能被于老五用青铜级技能轻易挡下，但自己黄金级的多重游弹术却直接把于老五和其他两个人炸成了飞灰，让他们连半点阻挡能力都没有。换句话说，这铁符术若是白银级，对皮肤防御力的提升也是极大，至少。青铜级技能很难破开铁符术的防御了。赶海连续挖到两个好东西，让夏渊备受激励。他正准备继续寻找海货时，突然只见聊天频道里冒出了一条消息：“申屠子涵，姓吕的，你给我出来！你把我三个手下怎么了？他们一晚上了还没回来。”聊天频道里，玩家可以自由选择公布或者不公布身份。夏渊就从没公布过，好处是很安全，坏处就是一个星期了才被老师和同学们找到。至于这申屠子涵，也是首次公布身份。之前像夏渊这样消息不灵通的玩家，只知道这条海岸线出了个最强玩家，却不知道具体名字。顿时，聊天频道里一连串的信息冒了出来。哈哈哈！哈，这什么吊名字？申屠子涵，老师，你把我们家子涵怎么了？哈哈，上面的都来这个世界了，还刷梗啊？哈哈！嘘，晋升，你们知道申屠子涵是谁吗？一捆木柴换三瓶淡水，有没有人？我快渴死了。知道啊。不就是我们这条海岸线实力最强、势力也最大的玩家吗？每天压迫一百个奴隶，给他赶海挖资源。反正我没公布身份，他能拿我怎么样？刚在海边捡到的搁浅的冰晶鱼还鲜活着，有人要吗？申屠子涵居然就是那个最强玩家，哈哈哈哈！为什么觉得更好笑了？夏渊看着这聊天频道，嘴角不禁抽搐。看样子，无论在哪个世界，只要匿名，就有人敢当键盘侠。那申屠子涵很快又发了几条消息。申屠子涵，大家误会了，我没有压迫任何人帮我赶海，倒是我们这条海岸线里有个叫吕小布的，杀了我三个掌握了青铜级技能的手下，其中一个手下还带着青铜级道具。申屠子涵，各位评评理，三位掌握青铜级技能的玩家，这在九天后的中阶海岸线争夺战上该是多么大的助力啊！申屠子涵，但居然就被这个残忍的吕小布给杀害了。夏渊看到这儿，目光微眯，看样子申屠子涵倒没有他想象的那么蠢。居然懂得利用不知情的玩家来对吕老师发动声讨。想了想，夏渊立刻发了一条信息出去。第八章：暴怒的子涵，你还要不要点脸啊？申屠子涵，你亲手杀上百个玩家的神，你怎么不说？夏渊不傻，当然不会公布身份，直接匿名发了出去。没想到申屠子涵立刻就反驳了。申屠子涵，我说这位兄弟，你可别血口喷人啊！你有证据吗？夏渊就知道他会这么说。毕竟这海岸线实在太宽太长，别说同时容纳一千名玩家了，就是十万名玩家都还显得空旷。换句话说，申屠子涵杀人时，其他玩家不一定能看到。要不是申屠子涵之前在面对吕老师和同学们时炫耀般的说了出来，就连吕老师和同学们也不一定能知道。吕老师就是通过这个判断出了申屠子涵之前是个小混混，因为只有小混混才会把干过坏事当做炫耀的资本。夏元想了想，又用意念发送了一条消息。人在做，天在看。申屠子涵，你做过的事不是两句话就可以掩盖的。没想到这条消息一出，又有两条消息跟着冒了出来。呜、哦，申屠子涵，你这个畜生！我亲眼看到你杀了的我弟弟，要不是我躲在椰树林里，估计也会被你给杀了。太恶心了，申屠子涵，你不会真以为没人看见吧？第一天你就抢了一个玩家的道具，然后还把他给杀了。老子当时看得清清楚楚。这两条消息立刻让其他动摇的玩家反转了。我的妈呀，这不是真的吧？我们海岸线的最强玩家居然这么凶残，那这还玩个屁？九天后拿头跟其他海岸线的玩家打啊！兄弟们，要不我们一起上，找到申屠子涵，先把他给弄死。对，弄死他！这申屠子涵简直就是我们这条海岸线的毒瘤。无论如何，以后大家都别加入他的势力了。这个时候，之前夹杂在聊天频道里那些求交易的信息都没了。很显然，申屠子涵乱杀玩家的事令所有人都如临大敌起来。之前大家虽然隐隐听过申屠子涵到处抓玩家当奴隶的消息，却没想到申屠子涵居然还会屠杀其他玩家，这其中差别可太大了。申屠子涵，哈哈，想对付我？做梦吧！申屠子涵，我也不装了。系统公告你们也看到了，我们这条海岸线一共才有十个掌握了技能的玩家，死了三个，只剩七个，除了那姓吕的，还有一个我不知道的。我自己再算一个，其他四个都是我这边的。你们跟我斗！看到这条消息，夏渊微微皱起了眉头。还好，这申屠子涵既没有想象中的那么蠢，却也没啥城府。
。不过这也太嚣张了。果不其然，这条消息一出，玩家们都愤怒了。我去你妈的，申屠子涵，别被我找到你，找到你我弄死你！我说这个申屠子涵是不是脑子有问题啊？对啊，他这么搞，大家都留在初阶海岸线等死，真是倒霉。怎么我们海岸线的最强玩家就这个样？各位，抓紧时间赶海吧。等挖出好东西，才能有自保之力对抗这个申屠子涵。这时，白清雪等人也走了过来。只见徐相一脸的得意，道：“哈哈，这个申屠子涵也太蠢了，被我一句话就炸出来了。我哪来的什么弟弟？”夏渊惊讶道：“那句话是你发的？”徐相大笑道：“哈哈，对，第一句话是我发的。”吕老师微笑道：“第二句话是我发的。”夏渊更惊讶了，万万没想到，那两位目击者居然都是假的。该说不说，这个操作简直把聊天频道的匿名性发挥得淋漓尽致。徐相高兴道：“这下他成为众矢之的了，我们行动起来就更轻松了。”夏渊点点头道：“嗯，不过他个人实力太强，始终是个问题，而且还掌握了五十个奴隶替他赶海挖资源，往后只会越来越强。”吕老师沉吟道：“慢慢来，有了这么一出后，其他玩家应该不会加入申屠子涵的阵营了，或者至少也会持观望态度。而我们要做的……”就是尽量别被他和他的手下抓住。大家商议一番后，又开始了继续赶海。只是不知不觉中多了一丝紧张感。聊天频道里，许多玩家依然在骂着申屠子涵，赫然将他当成了公敌。当然，也有申屠子涵的小弟替他说话的。夏渊看了一会儿，十分满意，这才继续赶起海来。他其实一直很想试试，如果弄到一只普通海货，暴击之后会是什么效果？眼见沙滩上没有什么凸起的小丘或者凹下去的洞口。夏渊于是尝试着接近了海边。之前他是万万不敢来海边的，怕被海里的海怪突然冲出来拖走。刚被传送过来第一天时，夏渊就亲眼见到一位饿极了的玩家，因为被海边搁浅的鱼虾所诱惑，去到海边后被一只从海里冒出来的章鱼形状的海怪给一口吞下。那玩家撕心裂肺的惨叫以及血液四溅的场面，给当时的夏渊造成了一定的心理阴影，导致他过去七天都离海边远远的。至于现在吗？铁夫术在手，还有火球术和多重油弹术。真有海怪出现，我应该也能应付了吧？虽然如此，夏渊还是小心翼翼。那些水里潜伏着巨大黑影的地方，他尽量避开，只选择视线开阔明亮，能一眼从海面看到近海海底的区域。哗哗！正在此时，一阵阵浪涛拍打过来，将几只小鱼小虾拍在了岸上。夏渊眸子亮起，正准备过去将之捡起，可忽然一股极度危险的感觉涌上他的心头。夏渊毫不犹豫，单脚蹬地。猛然往后跃出一大步，紧跟着，只见那本来无形的海浪，竟是凝聚成了一只巨型鳄鱼的形状，正一口咬在夏渊刚才站立的地方。这是夏渊眉头紧锁，下一刻，一串信息出现：变异型狂海巨鳄，等阶青铜级。因为长时间待在海中，吸收了一丝水之本源，从而掌握了变换为海水以偷袭人类的能力。夏渊瞳孔一缩，青铜级海怪还是变异型？这样的海怪，若是能击杀。必然能爆出青铜级的奖励。第九章，第一次联手打 BOSS， 变异型海怪和普通海怪的区别极大。普通海怪击杀后，只有很低概率能爆出对应等阶的奖励，可变异型海怪非但必然爆出奖励，而且参与的玩家每个人都能获得相同程度的奖励。换句话说，假如夏渊一个人打死这变异型狂海巨鳄，就只能得到一份奖励；而要是叫吕老师和同学们一起来的话，那就是每个人都有一份奖励。这可以令得他们这个小团队战斗力大增。当然，变异型海怪的奖励也有极限，最多不能超过十个人。如果是一百个人一起打死的这变异型海怪，那就只会随机选十个人来给奖励。眼见老师和同学们离自己太远，夏渊没有选择大声呼喊，而是直接在私聊群里发送了消息。同时，他缓缓后退，和这虎视眈眈的变异狂海巨鳄对峙着。夏渊倒不是怕危险，而是怕这变异狂海巨鳄被他给吓跑了。那样的话。损失可就太大了，不过很快他就发现自己想多了。这青铜级的海怪还没诞生多少智慧，更多的是嗜血的本能。就像现在，变异狂海巨鳄正在一点点的接近他，反而还怕把他给吓跑了的样子。很快，离得最近的徐相仙狂喜的冲了过来，满脸的兴奋。这七天，他别说青铜级技能输了，任何青铜级的东西都没挖到过。而现在，青铜级的奖励摆在眼前，让他怎么能不高兴？没多久。吕老师、白清雪、颜月落也赶了过来。哦，那变异狂海巨鳄眼见人多，双眼更是发红，仿佛已经在幻想自己怎么吃下这五个人类的美好局面。夏渊缓缓道
、徐向、白清雪、颜月落，你们三个先退在后面，等我和吕老师把他给打残了，你们再上。”三人都齐齐点头，异常的听话，隐隐有把夏渊当成领袖的模样。吕老师沉声道：“变异成水系的海怪，正好，我的冰锥术能起作用。”大，大，大，来不及商量战术，那变异狂海巨鳄已经奔了过来。犹如一辆小型卡车撞来，威猛无伦。只见吕老师抬手一发冰锥术打了出去，直接射向狂海巨鳄的眼睛。本以为能够奏效，没想到变异狂海巨鳄脑袋一甩，竟是直接就将冰锥术给咬在了口中，旋即上下颚一起用力，咔嚓，冰锥被咬断，令得徐相等三人都是一颤，仿佛是自己被拦腰咬断了一样。吕老师的脸色更是唰的一下就白了。现在的他还没升到白银级，体力最多只够使用三次冰锥术，没想到。这变异了的青铜级海怪居然这么强，冰锥术都完全破不了防御。对比起昨天那只青铜级巨型帝王蟹，他一发冰锥术可是直接刺破了蟹壳，直入蟹身的。白清雪声音都颤抖了，清澈的大眼睛里满是恐惧。天哪，这这头鳄鱼怎么这么强？徐相也是有些担心的道：“渊哥，吕老师，要不要不我们先撤？”夏渊十分冷静的道：“别怕，我来吧。变异海怪可不容易遇到，放跑了太可惜了。”想起夏渊昨天出手的威力，众人终于恢复了几分信心。徐相更是拍拍胸脯道：“渊哥，你放心，你这次要是晕了，我说什么也要扛着你一起逃。”夏渊心中失笑，心想自己在吃了铁壳小海螺，身体素质提升后，应该不至于再晕倒了吧？至于这变异狂海巨鳄的强大，他倒是早就预料到了，但再强也不可能扛得住他黄金级加青铜级的组合技。对了，徐相，你们三个快捡点石头啥的，给这变异鳄鱼来一下。徐相和白清雪正自茫然不解，不清楚夏渊让他们这么做的用意。颜月落漆黑的眸子却是一亮，道：“好办法，这样一来，我们也算参与攻击了。”这话一出，徐相和白清雪才反应过来：“卧槽，渊哥不愧是你，这种方法都能想出来。”徐相一边说着，一边捡起了一个空的海螺，用力一砸，啪的一声砸到了变异狂海巨鳄身上。颜月落倒是捡到了一块尖锐的小石头，使劲扔出，正好砸在变异狂海巨鳄的脑袋上。至于白清雪，着急之下找不到小石头和贝壳海螺什么的，忽然从衣服口袋里掏出一个喝完了的淡水塑料瓶，向变异狂海巨鳄扔了过去。变异狂海巨鳄本来已经处于暴怒的边缘，此时却反而停了下来，歪着硕大的脑袋看向三人。啪叽一声，他脑袋还被飞过来的塑料瓶子砸了一下。似乎这变异狂海巨鳄无法理解，这三人为什么要做这种意义不明、对他也完全造不成伤害的行为。就在这一瞬间，夏渊动了。只见他双掌一合，啵啵啵连响，十几颗油光发亮的油弹顿时浮现在变异狂海巨鳄周围。再然后，夏渊猛然一吸，张口一吐，一颗西瓜大小的火球骤然飞出，轰在了油弹上。变异狂海巨鳄的小眼睛中展露出人性化的恐惧，转身就想逃，可惜已经晚了。轰轰轰轰轰，一连串的巨响犹如无数炸弹连环爆炸，黑烟弥漫了开来。大家都捂住口鼻，一边挥散面前的黑烟，一边向着夏渊跑去。生怕他晕倒，夏渊踉踉跄跄着，又一次体验到了身体被抽空的感觉，同时大脑再度涌起阵阵撕裂般的疼痛。这一刻，他心中无比渴望能早点升到白银级。等升到白银级后，体力和精神提升了，应该就不会这样了吧？好在深呼吸几口气后，夏渊终于是站立住了，没有像上次那样晕倒。赶到他身边的吕老师和同学们见状，松了口气，同时都有些惊讶：“夏渊，你的身体适应性……”也太强了吧！才一次就适应了，居然没有晕倒。白清雪清秀可爱的脸上满是吃惊。夏渊有些虚弱的笑了笑，道：“还还行吧。”颜月落则递上来两瓶初阶治疗药水，这是他这七天来赶海时挖到的，一共就这两瓶。此刻却是毫不犹豫的给了夏渊。夏渊这次没有客气，因为他是真的需要，那种身体被掏空和大脑撕裂的感觉太难受了。可刚把两瓶药水喝下，夏渊却是察觉到什么。目光一凝，看向逐渐消散的黑烟。下一刻，一道庞大的身影冲出黑烟，张开血盆大口，向夏渊咬了过去。是那变异狂海巨鳄，居然还活着！第十章，还有这种奖励的？夏渊，快躲开！不要啊，渊哥！四道声音响起，夏渊见到四道身影，奋不顾身地扑了过来，挡在自己面前。正是吕老师、徐相、白清雪、颜月落，他的老师和同学们。只见四个人站成了一排。把夏渊给挡在了身后，吕老师满脸平静，徐相奋不顾身，白清雪紧紧闭上双眼，颜月落则是稍稍偏过了头。
，但四人都是保持着张开双臂的姿势，一步不肯退后。下一刻，变异狂海巨鳄的血盆大口，带着刺鼻的血腥气，已然扑面而至，笼罩了吕老师和同学们。不，下渊大吼，目眦欲裂。他想不通，为什么这变异狂海巨鳄能在自己那样的攻势下活下来。来不及再多想，下渊正准备冲出，撞开同学和老师们。可紧接着的一幕，却是让他愣住了。只见那小卡车般的变异狂海巨鳄，就这般保持着张开巨口的姿势，却是僵在了那里。当此生死之际，众人都是呆住了，不明白究竟发生了什么。白清雪悄悄睁开紧闭的眼睛，缩着脖子，偷眼看向那变异狂海巨鳄。哎，他是不是死了？这话一出，仿佛提醒了大家。吕老师看向变异狂海巨鳄的眼睛，只见那充满血性的瞳孔里已没有了任何光芒，顿时他松了一大口气，的确是死了。徐相整个人像是要瘫软在地，抹了把汗。我去，吓死我了！我还以为马上就要被吃掉了。颜月落更是身子一软，就要瘫倒在地。她虽然看起来高冷，其实也只是个刚高中毕业的小女生。刚才那一刻，她真的已经绝望了。但为了保护夏渊，再绝望她也不会退后半步。夏渊及时上前扶住了颜月落，只觉她身子软软的，但没去多想，道：“你没事吧？”颜月落摇了摇头，眼见自己躺在夏渊怀里。他清秀明艳的一张脸立刻泛起了绯红，不敢去看夏渊的眼睛。夏渊将他扶着立起了身子，待他站稳后，这才抬头看向僵硬了的变异狂海巨鳄。看样子，刚才只是这青铜级巨兽的垂死挣扎而已。不过，想到吕老师和三位同学义无反顾地挡在自己面前，不惜牺牲也要救自己的那一幕，夏渊心中充满了动容。忽然，五人的目光都同时往上方一看，却是每个人的经验条都上涨了一大截，起码有 30%。夏渊心中不禁感叹：击杀这青铜变异海怪，加的经验太多了。不过，变异海怪也不是那么容易遇到的，至少他这七天来就看到这么一头。白清雪忽然带着胆子，迈开雪白的大长腿，走到了变异狂海巨鳄的身旁。他伸出蠕葱般的手指，轻轻一推，轰！这庞然大物竟是直接倒地，扬起无数沙子和海水。哎呀！白清雪立马躲开，衣服和短裙都差点被打湿了。正在这时，只见五道青色的光芒从变异狂海巨鳄的尸体里飞了出来，飞向五人。这一瞬间，众人都激动起来。青铜级的奖励，徐相、白清雪、颜月落三人自不必说，他们身上什么青铜级的东西都没有，太渴望这个了。就连吕老师也是满脸笑意，伸手接住了属于他自己的青铜光芒。徐相首先就惊喜的叫出了声：“青铜级的道具！”哈哈，我终于有点战斗力了。只见徐相手里。是一面六边形的青铜盾牌，看着颇有古意。他很快就掌握了这盾牌的用法，右手持着盾，喝的一声，顿时那本只有扇子大小的盾牌竟陡然暴涨到门板巨大。刚才要是有这个盾牌，我绝对能挡得住变异狂海巨鳄最后那一劫。徐相充满了自信，白清雪手里的却是一本技能书，治疗术。我有治疗术了，我能当奶妈了。白清雪举着那本技能书，只见上面清清楚楚地写着“青铜及治疗术十二”的大字。众人见状，不禁又惊又喜，尤其是夏渊，爱玩游戏的他可太清楚一个奶妈对团队的重要性了。只见白清雪翻了翻那技能书后，技能书顿时化作了一道光，涌入了他的体内。白清雪闭目感受了一阵，忽然睁开眼，乌溜溜的大眼睛里满是惊喜。夏渊，看我的！说着，他右手举起，手上光芒闪动。夏渊忽然一怔，只觉一股温暖柔和的能量涌入自己体内，大脑那撕裂般的疼痛和身体里的空虚。竟是顷刻间消失了，他握了握双手，笑道：“不错，我体力完全恢复了。”白清雪俏皮一笑，道：“嘿嘿，我厉害吧？我感觉我体力还只用了三分之一。不过你没有受伤，要是治疗伤势，估计就不止三分之一了。”夏渊笑道：“已经很好了，我甚至怀疑你很有可能是我们这条海岸线唯一的奶妈。治疗术同样很稀缺，而且是无论在哪个等级都稀缺，出现的概率甚至比储物戒指都小得多。”一向清冷的颜月落，此时脸上也露出羡慕之色。他得到的是一把青铜级的长刀，虽然也是攻击类道具，但远不如白清雪的治疗术。至于吕老师，却是又得了一门青铜级技能，而且是之前见过的荆棘术。最后，大家的目光都看向了夏渊。夏渊的手中不是技能书，也不是道具，甚至不是物品，只是一页纸。夏渊，你这是什么奖励？白清雪可爱的脸上满是好奇。我去。难道是武功秘籍？徐相有些诧异，吕老师却是一句话就道出了真相。如果我没猜错，这应该是一页技能残片，对吧？夏渊点点头，道。
。对，吕老师，你怎么知道？吕老师微笑道：“我之前看到一个其他玩家赶海时挖到过，他告诉我的。”徐相疑惑道：“技能残篇？”吕老师道：“没错，如果是白银级的技能残篇，就得集齐三篇；如果是黄金级的，则需要六篇。”夏渊笑道：“对，我这个就是黄金级技能的残篇。”只见此时，一道信息正出现在夏渊视线里：“黄金级技能。”得残篇，品质青铜级，共有六篇，收集齐后将获得对应的黄金级技能。要是换了其他玩家，肯定会觉得这技能残篇食之无味，弃之可惜。毕竟要集齐六篇，那不得猴年马月去？但夏渊却很是高兴，因为这技能残篇也能使用十倍暴击。第十一章，组建血盟，争夺战前的大奖励。打完这个变异狂海巨鳄后，大家都充满了干劲。再度于这片海域四散开来，继续赶海。夏渊等到独自一人后，毫不犹豫，直接使用了十倍暴击。只见光芒在那技能残篇上闪过，紧跟着，残篇变为了完整的一本技能书。巨人之拳，品质黄金级，持续消耗体力，将双臂与双拳变为拥有开山裂地之威的巨人之拳。下一刻，技能书化为了一道光芒，融入了夏渊体内。夏渊双眼亮的惊人，心中满是欣喜。没想到。这次击杀青铜级的变异狂海巨鳄，居然能让他获得一门黄金级的技能。本来夏渊都做好了只得一个青铜级奖励，然后暴击成白银级奖励的准备，没想到却有了这么个意外之喜。铁夫术加巨人之拳，这下我非但是法师，也能当战士了吧？夏渊这么想着，已经开始谋划起怎么对付申屠子寒来。就在这时，忽然一阵地动天摇，紧跟着，只见海上的波涛骤然猛烈了起来，似乎……有什么了不得的东西要从海平面中升起？夏渊和老师同学们都是一惊，齐齐看向大海。大家心中正自惊讶与好奇。忽然，一行行文字出现在视线之中：第一万七千二十号海岸线已有玩家达到白银级，势力玩法开启。终结海岸线争夺战开始前一天，排名第一的玩家势力中，盟主与战神将各自获得一份玩家宝藏。该势力其余成员则将获得随机青铜级奖励。目前的玩家宝藏：黄金级宝箱。这些文字出现后，只见海平面上一个透明气泡升了起来，透明气泡中正有着两个闪闪发光的黄金级宝箱。夏渊目中闪过一抹金光，要是他能得到这黄金级宝箱，就能暴击成铂金级宝箱，然后还能把铂金级宝箱中开出的奖励继续暴击，那不得起飞喽！瞬间，夏渊已下定决心，这黄金级宝箱他势在必得。这时，吕老师和同学们再度聚集了过来。夏渊，你怎么看？吕老师开口征询夏渊的意见，徐相和两位女同学也是看向夏渊，似乎以以他为首。夏渊道：“申屠子涵本就有着四个强大的手下，还有五十个奴隶，他肯定是要组建势力争夺这个玩家宝藏的。”吕老师点点头，所以无论如何，我们也不能让他得逞，否则的话，只怕他得到黄金级宝箱，大幅度提升了实力后，第一时间就要来找我们报仇。夏渊深吸一口气，看向老师和同学们，道：“所以。”我们也组建一个势力，如何？徐相激动的道：“好，我举双手赞成。”白清雪也嘻嘻笑道：“那夏渊，你就是我们的盟主了。”夏渊摇摇头道：“盟主还是吕老师来当吧，我不擅长管理。”颜月落赞同道：“对，如果以后有玩家加入我们，管理起来就很费功夫。夏渊，你当战神比较合适。”夏渊笑道：“我也是这么想的。”就在刚才，大家都已经得到了有关势力的说明信息，一个势力里。分为盟主、战神、管理和普通成员，其中盟主和战神都只有一位，而且毫无疑问是势力内地位最高的。否则，玩家宝藏也不会分别奖励给盟主和战神一个黄金级宝箱了。其次，当然就是管理，管理有权邀请玩家加入，也有权踢掉玩家。普通成员当然就只有被管理的份了。组建势力倒很是简单，每个人视线的右上角都多了个势力的选项，点进去就可以选择组建或者加入。当即。由吕老师组建了势力，并在大家的集思广益下命名为了“渊吕盟”。由吕老师担任盟主，夏渊担任战神，徐相、白清雪、颜月落都担任了管理。至于普通成员吗？嗯，众人一致觉得以后看情况再招吧。此时，聊天频道中大量的信息冒了出来，欢迎各位兄弟加入我们超级坏蛋俱乐部，大家一起努力拿玩家宝藏。收人啦，收人啦，海岸之家收人啦，是兄弟就来砍，不对。是兄弟就来我们刀天谷，玩家宝藏一定是我们的。毫无疑问，许多玩家都组建了势力，想要搏一搏那黄金级宝箱。毕竟黄金级宝箱里
，可是必定能开出黄金级奖励的，甚至还有几率开出铂金级奖励。在这个大家赶海赶了足足七天半，却连青铜级奖励都没见到多少的情况下，黄金级宝箱的吸引力对于玩家们而言简直是致命的。老师，我们要不要招点人？白清雪眼见聊天频道里都在招人，也有些异动。吕老师沉吟道：“暂且先不急，距离争夺战还有九天。”也就是说，距离决出排名第一的势力还有八天，这八天内肯定会有许多大大小小的势力经历整合。我们先静观其变。决出排名第一的势力，方法很简单，要么是击败其他势力，让盟主和战神投降；要么就是整合一条出击海岸线里的所有势力，变为同一个势力，那自然就是第一了。可惜我们海岸线有申屠子涵，否则整合势力才是最佳的选择。夏渊喃喃着，毫无疑问，如果能将所有玩家都吸收进同一个势力。那么，除了盟主和战神能得到黄金级宝箱外，整条海岸线的其他所有玩家都能得到一件青铜级奖励，这将大大提高中阶海岸线争夺战的胜率。看样子还是一次筛选啊！吕老师叹息道：“老师，你也是这样想的？”夏渊有些惊奇：“对，要么有一位极为强大的玩家站出来，用实力征服其他所有玩家，让玩家们心悦诚服的加入他的势力。”吕老师说着，继续道。要么整条海岸线的玩家齐心协力，放弃对黄金级宝箱的争夺，从而加入同一个势力，而这都能筛选出实力更强的海岸线，将没有强大玩家或不够团结的海岸线筛选掉。夏渊点点头，他也想到了这一层。白清雪突然打了个寒战，道：“筛选出来是为了什么？我怎么觉得我们好像被卷入了一场巨大的阴谋里呢？”徐相哈哈大笑道：“说不定这是一条超凡之路呢。不够强大的玩家，当然没有资格登阶成神。”就在这时，聊天频道里一条极为惹眼的消息窜了出来：“申屠子涵，各位，我也不跟大家废话了，你们要么加入我申屠盟，要么我见一个其他势力的玩家杀一个。”第十二章越发汹涌的暗流。果然，我就猜到申屠子涵会这么做。吕老师看到这条消息，倒是丝毫不意外。可以说，申屠子涵的一切所作所为都极为符合他对小混混的印象。哼，说白了，这就是个运气好的小混混。还真让他扭起来了，等我以后打爆他。徐相看到这条消息就气不打一处来，还是理智冷静一些。我们这条海岸线现在没人是申屠子涵的对手。吕老师劝道：“哎，这狗东西运气怎么能这么好？一件白银级道具，两个白银级技能，在现在的玩家群体中实在是太无敌了。”徐相愤愤不平。夏渊没有说话。事实上，现在的自己已经有了两个黄金级技能，还有一件白银级道具。申屠子涵若是对上他，可说是只有挨打的份，当然，前提是申屠子涵这段时间内没有什么别的奇遇。想到申屠子涵那五十个被迫帮他赶海的奴隶，夏渊忽然意识到什么。等等，你们说，我们海岸线第一个达到白银级的玩家，是不是就是申屠子涵？徐相叹息道：“应该是。好在我们五个人已经有了一定的战斗力，我们大家一起上，申屠子涵不一定就打得过。”颜月落无语道：“你以为申屠子涵没有帮手吗？”吕老师道。而今之计，只有尽快提升实力。八天的时间太短了，运气不好的话，可能连一个青铜级奖励都挖不到。大家都是纷纷点头表示赞同，当即继续赶海。夏渊则目光闪动，今天晚上他就准备找个机会去试试这申屠子涵的虚实。若是能有此一举杀了申屠子涵，自然最好。这样一来，还能顺便看看那个需要黄金级技能才能轰开的洞窟。若是不行，再另行谋划。只见聊天频道中。申屠子涵还在发着消息，申屠子涵不怕告诉你们，我们海岸线里第一个达到白银级的玩家就是我。申屠子涵，我得到的那件白银级道具，因为这个也可以使用了。你们拿什么跟我斗？申屠子涵，所以还是都来我的申屠盟吧。再怎么样，还是能混一份青铜级奖励的，不会亏待了你们。你做梦吧！我誓死也不加入你这种乱杀玩家的人的势力。我也是。收购冰晶鱼有没有人出啊？交换条件可以私聊。还有一整个白天的时间，我该抓紧提升实力了。收回目光，夏渊这样想着。既然已经决定晚上要去探探申屠子涵的情况，夏渊计划在此之前让自己拥有的底牌越多越好。由于变异狂海巨鳄已经被击杀，因此这周围的海边倒是暂时安全了。夏渊伸手捡起了一条因为搁浅而活蹦乱跳的小鱼，只见这是一只大眼雕，只有半个巴掌大小，是最普通的海货。不过，哪怕普通，光靠挖沙子还挖不到，得去海边捡才行。赶海，赶海，寓意就是赶着潮水去捡拾和采集海货。夏渊心念一动，使用了十倍暴击，十倍暴击成功，恭喜您获得成年大眼雕。只见那本来半个巴掌大小的大眼雕。
顿时变得足足有一本书一样大。夏渊心中失笑，意识到是自己想多了。他还以为能靠着十倍暴击把普通海货变为神奇生物呢。随手提着大眼雕，夏渊继续沿着海边探索着。路上，他不断的捡起被海浪带上来的小鱼小虾，甚至还捡到了一只小海龟。只可惜，使用了十倍暴击后，没有一个能变为神奇生物的。走着走着，不知不觉间已走出了一公里多。夏渊正想按照原路返回，却突然目光一凝，看向海中。这是海水比较清澈，一眼就可看见近海的海底。但见珊瑚交织，鱼虾成群。夏渊却瞬间瞪大了眼，只因他瞧见有一只浑身缭绕着闪电的手枪虾，正在与一只头生双脚的冰蓝色海蛇缠斗。紧跟着，关于他们的信息从夏渊视线中浮现。等阶超凡级，变异的。等阶超凡级，两只超凡级的海怪。其中一只还是变异体，夏渊心中震撼。即便现在他拥有两个黄金级技能，可在这两只海怪面前，都可说远远不够看。青铜、白银、黄金、铂金、钻石、超凡、王者、至尊，这是目前夏渊从经验条上所能看到的等级。再往后，应该还有其他等级，只是他还没升上去，因此暂且看不到。本能的，夏渊从这两只超凡级海怪身上感受到了极致的危险。他微微退后几步，可。那两只超凡级海怪似乎对他并没有什么兴趣，或者说根本不把他放在眼里。从黄金级技能和青铜级技能那巨大的威力差距推测的话，夏渊觉得在这两只超凡级海怪眼中，自己大概跟一只蝼蚁差不多。这么一想，他反倒放下心来，带着胆子站在了原地，观看两只超凡级海怪的争斗。其中那只手枪虾是变异的超凡级海怪，那头生双脚的冰蓝色小蛇则是普通的超凡级海怪。可从两者打的势均力敌来看，夏渊觉得这冰蓝色海蛇的种族必定极为不凡，毕竟同等阶下变异海怪本该远远强过正常海怪的。但见光团缭绕，两位超凡级存在手段进出，几乎要淹没了周围海域。可这些光芒却很奇异的，并不射出海面。夏渊心想，如果自己稍微站远些，甚至都发现不了海底的这场超凡级之间的争斗。忽然，只见那头生双脚的冰蓝色小蛇张口一吐，同时双脚之间射出一道光线，顿时。雷电缭绕的手枪虾的周围，海水全部被冻结了起来，将它也冻在其中。冰蓝色小蛇眼见困住了手枪虾，似乎很是得意，吐了吐蛇信子，转头就准备朝深海处游去。就在这时，异变突生，那浑身雷电密布的手枪虾竟是诡异的浮现在了冰蓝色小蛇身后，以硕大的枪前猛然给出一击。轰！雷电狂暴喷涌，加上无与伦比的距离，竟直接将海底轰出一条千米长的深沟。冰蓝色小蛇陡然遭此重击。身上的鳞片都掉下来了一片，他悲思着，迅速朝着海底深处逃去。雷电缠绕的手枪虾却是越战越猛，乘胜追击，也跟着朝海底飞速游去。眼见这两位超凡级的存在，瞬间就消失于大海深处，夏渊却是陡然振奋了起来，目光看向了冰蓝色小蛇落下的那枚鳞片。第十三章，深夜潜入。消息：冰蓝色鳞片只有指甲靠大小，静静地躺在海底。奇异的是，周围海水的流动。都因此而缓慢了下来，甚至隐隐有结冰的趋势。夏渊的心脏砰砰而跳，脸上显出强烈的纠结之色。由于海怪的存在，尤其是还有着变异狂海巨鳄这样能与海水融为一体的可怕海怪，因此光是站在海边都危机四伏了，更何况是深入海中。至少到现在，夏渊从没见过哪个玩家敢大胆的下海的。可其他玩家似乎也没遇到过这种超凡级海怪掉下来的鳞片。富贵险中求，终于。极度纠结了一番后，夏渊决定冒险试一试。一来，目前这场全球赶海求生才刚到第八天，那些上岸的海怪里，最高都只有青铜级的，还没见到过白银级的。换句话说，近海的海域中，大概率也只有青铜级的海怪，遇到白银级概率的很低。至于这超凡级的海怪为什么会突然出现在近海，夏渊却是不得而知了。但只要他们俩没有上岸攻击玩家，倒也不怕。单单是白银级的海怪，除非是偷袭我。否则还对我造不成什么太大的威胁。这般想着，夏渊下定了决心，猛然往海里一跃，扑通，跃入海水的瞬间，夏渊直接动用了巨人之拳，双臂顿时变得足足长三米，拳头更是堪比西瓜。砰的一声，夏渊一拳砸在海底，立时激起无数海沙。借着这一拳的反推力，夏渊的身形直直朝着那冰蓝色鳞片的所在激射而去。二十米、十米、五米，终于在离冰蓝色鳞片只有三米的距离后。夏渊伸手一抓，借助三米长的手臂，直接将冰蓝色鳞片连着一大把海沙抓入了手中。冰蓝色鳞片入手
。夏渊兴奋不已，转过身，正准备再来一拳，把自己推向岸边，可下一刻，他却是愣住了。只见身后三只海怪浮现，围住了他。一只白银级的毒刺章鱼，两只青铜级的血齿巨鲨。当此情景，夏渊几乎没有半点犹豫，双拳猛然往身下一锤，轰！一声巨响。他身子如离弦之箭般从海底飙升，斜着跃出了水面，在空中进行了一个自由落体后，夏渊又落入海中。但是这样一来，他却已经处在了那三只海怪的身后，离岸上更近了。那三只海怪显然没想到，一个人类居然能有这种手段。不过他们很快也反应了过来，直接朝着海里的夏渊冲去。夏渊哪里肯给他们机会？三米长的手臂加上蒲扇大的手掌，猛力一刨海水，仅仅只是几下，海岸和沙滩已近在眼前了。此时，夏渊站立着身子，踩着海底，头已经能伸出海面。他当即收起了巨人之拳技能，双腿齐用，很快就上了岸。回头一看，那三只海怪正迅速追过来。由于接连使用巨人之拳，夏渊已经没有多少体力了。他毫不犹豫，转身就跑，直到跑离海边几十米才停了下来。到了这种地步，那三只海怪也只能是望岸兴叹，终于是放弃了追杀夏渊。呼呼，夏渊大口大口地喘着粗气，虽然疲累。但神情却很是振奋，他摊开手掌，只见食指和中指之间正夹着那枚冰蓝色的鳞片，幼年冰神通天教的鳞片，品质、用途。对于这枚鳞片，赶海玩家界面似乎无法给出准确的品质判断和用途。不过，夏渊冒着风险去捡这枚鳞片，当然不可能就这么将之放着。当即，夏渊心念一动，使用了十倍暴击，顿时，只见鳞片上光芒大放，从指甲盖大小，竟是瞬间变成了足足有盘子大小。冰神通天蛟蕴含精血的逆鳞，品质超凡级。用途：吞下此逆鳞后，将获得冰神通天蛟的血脉，能够掌握冰神通天蛟的一部分天赋和技能。提示：低于钻石级的玩家不建议服用，极大概率会爆体而亡。看到这效果的瞬间，夏渊心中突的一跳，一颗心差点蹦到嗓子眼。虽然说自己现在只是区区的青铜级玩家，还不能服用，但一旦等到自己达到钻石级，服用下去。那将是炸裂般的提升，怪不得一开始显示不了品质和用途，原来是得成年兵神通天骄的鳞片才有用，而且还得是唯一的逆鳞。夏渊喃喃着，心中明白了过来。由于他刚才独自一个人沿着海边走得太远，因此吕老师和同学们倒是都没瞧见他这次的冒险之举。同时，这周边的海滩上更是一个玩家都没有。夏渊将兵神通天骄的逆鳞放到了衣服内衬的口袋中，心中不禁对储物戒指更加渴望起来。要是有储物戒指。他的白银级飞刀和这冰神通天蛟的逆鳞，就可以放进储物戒指里，确保万无一失了。申屠子涵，想起于老吾所说的，申屠子涵拥有的那枚储物戒指，夏渊的目中不禁金光闪动。无论是为了自身的安危，还是为了吕老师和同学们，乃至为了这条海岸线的玩家，这申屠子涵都必杀不可。否则的话，再让申屠子涵乱来一阵，夏渊觉得赢得中间海岸线争夺战的概率将会大大降低。一天的时间很快过去。因为早上合力击杀了一头变异狂海巨鳄的缘故，夏渊和老师同学们傍晚就没有特地去寻找青铜级海怪了。不过路上还是顺手杀了两头青铜级海怪，毕竟现在五人合力之下，普通的青铜级海怪已经很难是他们的对手。夜幕很快降临，夏渊趁着众人不注意，悄悄溜了出去，看了眼经验条，经过一天的赶海，又杀了两头青铜级海怪的经验，自己只差区区 5% 就能升到白银级了。夏渊准备。随便找一头青铜级海怪杀了，升到白银级，然后就潜入深土子涵的营地探探。第十四章偷听。今天大阴谋，夜色漆黑，天空中一轮明月洒下微弱的清辉。在这能见度极低的夜里，夏渊悄然行走在椰树林和沙滩的交界处，只见沙滩上此时密密麻麻全是青铜级海怪，正在蠕动着，让人看了就头皮发麻。有浑身长满巨口尖牙的章鱼，也有小卡车般的鳄鱼。还有张牙舞爪的帝王蟹，以及房屋大小能发射尖刺的海胆，甚至有不断分泌着腐蚀性粘液的海星，就连夏渊都小心翼翼的，生怕一次性惊动了太多海怪。夜晚，玩家们一般不会来到沙滩之上，因为到了深夜，许多海怪都会从海里爬出来，聚集到沙滩。而且，如果说白天只有青铜级海怪出现在海岸上的话，晚上甚至会混有白银级的海怪。白银级的海怪。在这赶海求生刚开始的第八天，几乎是无敌的存在。除了那些极度幸运获得了强力道具和技能的玩家外，一般玩家面对白银级海怪几乎只有等死的份。当然，夏渊是不太怕的。好在
，夜晚时海怪们并不会像白天那样主动入侵椰树林，否则玩家们每天24小时都得提心吊胆了。终于找到一只落单的了。忽然，夏元脚步一停，目光看向前方不远处，只见一头差不多有小轿车大小的馒头蟹，正在一钱钱的夹着沙子往嘴里送。离这馒头蟹最近的还有两头海怪，但都在五六米远左右。而且是行动迟缓的酸叶海星和剧毒海螺。夏元猫着身子，悄悄接近着那馒头蟹，同时身上的皮肤迅速从淡黄变为铁青之色，这令得他更犹如隐藏进了黑夜中。哪怕是其他玩家在此，稍微远点也很难发现夏元的行踪。屏住呼吸，夏元一步步的，终于来到了离巨型馒头蟹身后约莫一米远的地方。而此时，巨型馒头蟹吃沙子，正吃得不亦乐乎。从生物学的角度来看，夏元也不知道这海怪究竟为什么吃沙子，但他总觉得随着沙子越吃越多，这馒头蟹的体型似乎大了一圈。难道让他这么吃个十天半个月的沙子，就能从青铜级海怪进化为白银级海怪？夏元这么想着，目光忽然一凝，双拳猛然握紧，咻！他如离弦之箭般冲出，双手手臂顷刻之间变为了三米之长，拳头更是变大的堪比水缸。轰！夏元抡圆了手臂，一拳砸出。狠狠砸在这巨型馒头蟹的贝壳上，啪！犹如砸碎了一面玻璃，巨型馒头蟹的贝壳立刻就碎裂开了。扑通一声，夏渊的拳头竟是直接将这巨型馒头蟹打了个对穿。他收回手臂，另一只手在地上一撑，轻轻巧巧的跃回了椰树林之中。整个过程速度之快，那海星和海螺甚至都没反应过来。待得他们转过头看向馒头蟹时，只见馒头蟹已经倒在了地上，淡黄的汁液从蟹身的大洞上不断淌出。海星和海螺却突然蠕动起来，朝着馒头蟹而去，似乎是准备吞噬它的尸体。就在这时，只见一道青光从馒头蟹的尸体里钻出，飞向了一棵椰子树后。嗯，还爆出了青铜级的奖励。夏渊正躲在这椰子树后，眼见那海星和海螺并没有追着青光而来，他不禁松了口气。就刚才那一瞬间的功夫，已经消耗掉了他一大半的体力。不得不说，这黄金级的技能，无论是巨人之拳，还是多重油弹术。对体力的消耗真的太大了，而体力消耗完后就会透支精神，再然后就是晕倒。要是在一群海怪中晕倒，夏渊只是想想就觉得恶寒。这样想着，夏渊看向了视线上方的经验条，只见那达到了 95% 的经验，此刻开始飞速上涨， 96%97 98% 终于突破了100大关，一股庞然的热流犹如从天而降，笼罩了夏渊。夏渊只觉得全身的每个细胞都在欢呼，都在拼命地吞噬着这股热流。这热流给他的感觉有点像学会技能时的那种热流，但又远远更精纯和庞然。这就是升到白银级赶海玩家的感觉吗？夏渊仔细体会着，首先就察觉到刚才消耗了一大半的体力，正在迅速恢复，以及思维都敏捷了许多，感官也敏锐了不少。本来他最多能看清五米外的事物，现在连十米外的海怪能瞧见了。不得不说，这种全身上下都在飞速提升的感觉。实在是让夏渊有些着迷，很快他就吸收完了全部的热流，长长吐出一口气后，夏渊感受着身体各处带来的变化，心中越发欣喜。紧跟着，他看向了那件青铜级奖励，只见那是一颗药丸，大力药丸，品质青铜级，服用后最多可永久提升 10% 的力量，玩家等级越高，效果越差。夏渊瞳孔一震，万万没想到，这击杀青铜海怪得到的奖励，居然是大力药丸。大力药丸与精神药丸、速度药丸等等，能永久提升玩家身体强度的消耗性物品，都是极为稀缺的，甚至说夸张些，就是拿一枚储物戒指来换也不换。因为服下这种属性药丸后，提升的是基础属性，升级的时候也会获得相应的加成。也就是说，他吃下这枚大力药丸后，哪怕到了钻石级，也会比同等的玩家多出 10% 的力量。玩家之间的差距，最初就是靠着这样的珍宝拉大的吧？夏渊喃喃着，心念一动。使用了十倍暴击，十倍暴击成功，恭喜您获得巨力药丸。只见掌中那颗本来只有指甲盖大小的乌溜溜的药丸，顿时变为了荔枝大小，甚至还多了一种浓烈的辣味，让夏渊都觉得有点呛鼻。巨力药丸，品质白银级，服下后最多可永久提升 20% 的力量，玩家等级越高，效果越差。如果说有什么东西比大力药丸要好的话，那当然就是巨力药丸了。夏渊毫不犹豫。直接将巨力药丸扔进了嘴中。深夜凌晨三点，约莫五十多个帐篷聚集在一片椰树林里。这些帐篷都围绕着一座木屋，那木屋修建的极大，差不多两百个平方，但风格却十分粗糙。夏渊的皮肤再度变为了铁青之色，此时轻手轻脚
，来到了木屋后方。如果他没猜错，申屠子涵就正住在这木屋里，说不定还在呼呼睡大觉。第十五章，我真不是故意偷听的。如果从这木屋的窗口跳进去，夏渊心中谋划着，木屋的大门肯定是拴紧了的。申屠子涵再傻也不会这么傻。那么，唯一能让他潜入屋子的地方，只有这窗口了。就是不知道。申屠子涵的那四个手下有没有在里面守着？本着小心谨慎的原则，夏渊悄悄把耳朵贴在了木墙上，想听听屋子里有没有脚步声。下一刻，夏渊就清楚地听到屋子里响起的一个嘶哑的大汉的声音：“哈哈，看样子这些该死的奴隶还是有点用。要不是第二十七号奴隶今天挖到个白银宝箱，我又怎么能开得出这黄金级的技能？”虽然夏渊没见过申屠子涵，也没听到过他的声音，但毫无疑问，说这话的人就是申屠子涵了。他心中颇为惊讶，没想到申屠子涵居然也拥有了一个黄金级技能。还好我选择了先探探情况，要是直接对上申屠子涵，还真有点危险。不得不说，申屠子涵这种控制五十个玩家当奴隶给他赶海的手段，可谓十分不要脸，相当于是牺牲一整条海岸线赢得争夺战的希望，来强大他一个人。那些奴隶明明也是活生生的人，但在申屠子涵的控制下，连名字都不配有了，竟被申屠子涵以编号称呼。紧跟着。另一个有些阴恻恻的声音也从木屋里响起：“老大，这个叫汉天盟的是个什么情况？怎么都一百多个玩家了？老三，你别管他，过几天就去把他们的盟主和战神给挑了。”申屠子涵语气里满是傲然：“行，那我跟老四这就出发了。”那阴恻恻的声音说着，似乎站起了身来：“嗯，这次一定要把那姓吕的手里的储物戒指给我抢回来，我自己的储物戒指都快装不下了。至于他和他那几个学生，杀了就是。”申屠子涵轻描淡写的说着。仿佛毫不在乎，顿了顿，他的声音再度响起：“这次老三、老四，你们两个都掌握了一个白银级技能，尤其老三，你还有一件道具，可别再失手了。”那阴恻恻的声音道：“放心吧，老大，上次判断失误，折了三个兄弟，这次不可能了。估计那十个掌握了技能的玩家里，我们唯一不知道的那一个，就是吕小布的某个学生之一。”申屠子涵粗哑的声音道：“我也是这么想的，而且那人大概率掌握了一个白银级技能，才能跟姓吕的一起配合，杀了我们三个兄弟。”不过对上老三，你跟老四，他们就远远不是对手了。夏渊在木屋外听着，心中越发冰冷。他万万没想到，今晚非但他选择来偷袭申屠子涵，申屠子涵也准备派手下来偷袭他和吕老师还有同学们。要是我来的稍微早一些或晚一些，跟这两个人错过了，那可真的。吕老师虽然掌握了两门青铜级技能，徐向和颜月落也各自拥有青铜级道具，白清雪还有着青铜级的治疗术，但突遭偷袭。很难挡得住这两个都掌握有白银级技能的家伙。紧跟着，一阵杂乱的脚步声响起，似乎是那两个人就要出门。夏渊心念一动，准备待会儿悄悄跟随在那两个人身后，把他们给解决掉。正与此时，申屠子涵火气很大的声音响起：“两位兄弟，有劳你们了！妈的，我这黄金级的技能偏偏是防御类的，否则先把那秘宝之洞轰开，让你们实力再大涨一波后，还用得着偷袭？”夏渊其实早就注意到。申屠子涵的营地对岸那个有着圆形法阵封印的洞窟了，那法阵极为繁奥晦涩，布满了各种各样的符文，一看就知十分牢固。因此，在知道申屠子涵获得黄金级技能，又看到那法阵安然无恙后，夏渊就有了类似的猜测。没想到，申屠子涵的黄金级技能还真是防御类的，这下他放下了心来，至少目前不用怕秘宝之洞被捷足先登了。这法阵如果轰开，动静一定很大。不过反正有申屠子涵在这儿，暂时不用着急。为了打开秘宝之洞，申屠子涵把营地都搬了过来，还修建了这么大一座木屋，可见有多重视。他越重视，夏渊就越放心。反正申屠子涵没有黄金级的攻击类技能，岂不就相当于帮自己守着宝藏？大，大！正在这时，两道脚步声响起，夏渊眼见那两人出了门，当即悄悄地跟了上去。临走之前，他远远望了一眼那秘宝之洞。秘宝之洞，这里面的秘宝究竟是什么？如果十倍暴击后……又会变得多么不可思议！夏渊光是想想就忍不住期待。眼见那两人走远，他只得收回心思，悄悄地跟着两人走入了茂密的椰树林中。半个小时后，天色越来越黑，尤其在宽大的椰树叶的遮挡下，已经快到了伸手不见五指的地步。夏渊跟在两人身后，眼见周围已看不到什么帐篷，更没有一位玩家，目光不禁越发冰冷起来。而那两个人还在自顾自地谈论着，希望可别白跑这一趟。那姓吕的这么些天过去了。总该又得了一两件道具了吧？谁知道呢？拖着三个没用的学生，好像还又多了一个。在这个世界，杀人都没人管。这姓吕的还是一副老古董的样子。哈，这样的人就活该被淘汰。反正只要老大够强，我不信我们中间海岸线争夺战能输。呼，呼。
忽然，劲风拂过，吹向他们的后脑勺。两人脚步同时一停，疑惑的回头看去，只见两个犹如水缸大的拳头，带着无与伦比的威势，却无声无息的向他们砸来。砰，砰，两声巨响，两人连惨叫都没来得及发出，已然被砸得倒飞而出。而后，重重落地，脸骨碎裂，血肉模糊，已然气绝。夏渊收回拳头。手臂迅速缩小回正常模样，他神色平静，走了过去。对于这种威胁到他和老师同学们安全的人，夏渊不会有丝毫留手，讲究的就是一击必杀。夏渊先是走到其中一个人身前，在他身上摸了摸，除了两瓶初级治疗药水外，却什么都没有。紧跟着，他走向另一边，他可是记得这两人其中一人身上有道具的，虽然不知道是什么道具，但是有十倍暴击在，只要是道具都有用。刚一走近，夏渊就目光一凝，脸上露出惊喜之色。这是第十六章，竟然还有高手！只见那人穿着一件布满骷髅图案的机车服，由于刚才被夏渊一拳轰飞的缘故，机车服的扣子都崩了开来，拉链也断了。而在机车服里，夏渊明明白白的瞧见了一件银光闪闪的内甲，他毫不犹豫将之拿了起来。密银内甲，品质白银级，以密银打造的内甲，穿戴后可一定程度抵御物理和法术攻击。防御类的道具虽然常见，但。一般都是手持的盾牌之流，像这种直接穿在身上就能起效果的，非但更好用，也更受玩家喜欢。毕竟拿了盾牌，腾不出手，进攻方面就弱了很多。内甲则可以穿上，解放双手，实在是太方便了。至于暴击，夏渊当然不准备暴击这件白银级内甲，等黄金级再说。光是这件密银内甲，估计就能抵消掉吕老师冰锥术和荆棘术的大部分伤害。夏渊这般想着，心中只觉庆幸，这两人可谓来势汹汹。而且还是偷袭，要不是正好被他发现，老师和同学们可就危险了。夏渊正准备处理这两具尸体，忽然只听密密麻麻的脚步声响起，由远及近。他心下诧异，想不通这时候了，怎么还有这么多玩家没睡？不过现在可不是逗留的时候。夏渊当即身形一闪，潜入了椰树林里中，旋即远去。很快回到营地，眼见负责下半夜守夜的徐相正兴奋地试着那青铜级的盾牌，夏渊趁着他不注意，一下就溜进了自己的帐篷里。可能是到达白银级的缘故，他的速度颇快。徐相又背对着他，竟是完全没发现。躺在帐篷的睡袋里后，夏渊闭上双眼，开始复盘起来。申屠子涵竟通过抢夺奴隶的白银级宝箱，开出了一个黄金级技能，这是夏渊所没想到的。更麻烦的是，这黄金级技能还是个防御类的，这令得他击杀申屠子涵的难度陡增。好在申屠子涵七个手下已经被他杀掉了五个，所谓减其羽翼，方能攻其要害。夏渊准备再找机会解决掉申屠子涵最后两个手下，到那时自己再想偷袭就轻松的多了。反正由于申屠子涵乱杀玩家、名声臭掉的缘故，已经没有玩家愿意加入他手下了。话说，为什么申屠子涵的手下都穿着统一的机车服？难道是赶海挖到的？连这都能挖到，还是需要变强啊！两个黄金级技能远远不够，我果然太弱了。夏渊想着想着，忽然觉得眼皮沉重，就此睡了过去。也不知睡了多久，但当再度睁开眼时，阳光隔着帐篷都将帐篷内照亮了。夏渊走出帐篷，只觉神清气爽。晋升到白银级后，他似乎精力充沛了很多，哪怕昨天睡得很晚，今天也不怎么累。白银级玩家对上青铜级玩家，光是力量和速度就胜过一大截吧，更何况还有体力和精力上的差距。这样想着，夏渊心中对于继续升级不禁充满了渴望。这要是升到黄金级，是不是就可以随便用黄金级技能了？就在这时，只见徐相满脸神秘的凑了过来：“元哥，你可终于醒了！你知道不？聊天频道上都闹翻了。”夏渊好奇道：“这是发生了什么？”吕老师走了过来，脸上满是笑意。昨天晚上，申屠子涵的两个手下被人击毙在了离他的营地十多公里外的椰树林里，尸体被汉天盟的人发现。徐相兴奋无比的接着道：“而且那两个手下各自都掌握了一个白银级技能，其中一位手下还穿了白银级内甲，这居然都被击杀了。”你说说，杀他们的那人得有多强？夏渊心中失笑，但却没有说出真相。毕竟吕老师和同学们都以为他只有一个白银级技能，加上一个青铜级技能。这种情况下，没人会相信那两个手下是他杀的。而且，关于自己实力为什么提升的这么快，夏渊也不好解释。他愿意为了保护吕老师和同学们而牺牲，但该保守的秘密还是要保守，否则很容易引来不必要的麻烦。白清雪此时也凑了过来。玉雪可爱的脸上满是兴奋之色，道：“现在大家都一致认为，我们海岸线出了个堪比申屠子涵和云汉天的神秘高手。”
毕竟能独自击杀两个拥有白银级技能的人，实力绝对很强。夏渊忍不住道：“云汉天又是谁？听你的意思，他跟申屠子涵一样强？昨天晚上他也听申屠子涵提起过这个名字。”徐相对这种事最为关注，道：“云汉天就是汉天盟的盟主，听说他昨天赶海时，在海边捡到了一只神奇生物，吃下去后就运气极好的掌握了一门黄金级技能，一下子跃升到了最强玩家的行列。”白清雪道：“对。”然后云汉天就建立了汉天盟，昨天晚上已经有一百多个玩家加入了，今天更是飙升到了三百多个玩家。吕老师感叹道：“这么看来，玩家们其实还是想寻求强大势力的庇护的。申屠子涵人品太差，这时有个同样强大的玩家站出来，登高一呼，玩家们自然纷纷就去了。”夏渊若有所思，点了点头，心念一动，打开了势力选项。只见势力排名里，排在第一的正是汉天盟，足足有三百五十七个玩家；排在第二的则是申屠盟。但只有五十三个玩家了，至于第三的，居然就是他们的渊旅盟，但就他们五个人，剩下的势力诸如什么，关着屏幕才算玩的是盲僧，加入本势力必得黄金宝箱。我玩狗头，所以喜欢独自发育，不加势力，想不出势力名字。火男为什么走河道不掉血？等等，名字很奇怪的势力，最多都只有两三个玩家。看样子，我们这条海岸线的格局已经逐渐显露出来了。夏渊明白。他们五人当然是不可能整合进其他势力的，除非哪个势力愿意把盟主和战神的位置让出来。毕竟，一个黄金宝箱在这全民赶海求生的开始阶段，实在是太重要了。忽然，就在这时，只见有一个面容清癯的中年男人，带着浩浩荡荡几百个玩家，向着他们营地的方向，气势汹汹地冲了过来。第十七章，汉天盟的邀请，给脸不要脸。吕老师眯起双眼，道：“汉天盟的人吗？来者不善啊。”夏渊目光一凝，薄如蝉翼的飞刀已暗中滑落到了袖子中。白清雪则有点紧张，毕竟对面是三百多个玩家，而他们这边只有五个。很快，只见那中年人就带着玩家们来到了营地前。吕老师一步踏出，不卑不亢的开口道：“你就是大名鼎鼎的云汉天吧？前来所谓何事？”那中年人穿着一身宽松的白色练功服，下巴留着一撇小胡须，十分的儒雅随和。此时开口道：“吕小布，久仰大名，我正是云汉天。”我就直说了吧，我是来邀请你们加入我们汉天盟的。吕老师跟夏渊对视了一眼，交换了一下眼色，紧跟着摇摇头，道：“抱歉，我们渊旅盟暂时还不想解散。”云汉天惊讶道：“拒绝的这么果断，真的不考虑考虑吗？想必你们也听说了，我们海岸线昨晚出现了第三位最强玩家，独自击杀了申屠子涵的两个拥有白银级技能的手下。”吕老师疑惑道：“怎么？”云汉天十分肯定的道：“虽然不确定，但昨天傍晚。”我们汉天盟的人就在附近，所以我怀疑那位最强玩家其实就在我们汉天盟，只是暂时不愿暴露身份罢了。夏渊，该说不说，这云汉天虽然脑补的过了头，但倒还挺懂掌控人心的。要是他们渊旅盟不是由彼此可以完全信任的老师和同学们组成，听了云汉天这句话，只怕真的会动摇，从而加入汉天盟。毕竟拥有两位最强玩家的势力，已经算是这条海岸线绝对的主宰了。吕老师由于跟夏渊交换了意见。早就决定好了，不加任何盟。于是摇摇头道：“还是谢过你的好意，但我们渊旅盟暂时不想整合进别的势力。”云汉天露出可惜的表情，道：“好吧，我也不强求，主要是看中了你的实力。你要是愿意来，倒是可以当个管理。你的学生们，我也不会亏待的。”吕老师道：“多谢，但还是不了。”没曾想，他话音刚落，一道刺耳的声音响起：“真是给脸不要脸，盟主，我们别跟他们扯了，还是再去试试。”挑战那只海岸线 BOSS 吧！说这话的人乃是个二十岁左右的年轻人，一头短发，戴着耳钉，他扛着一把巨斧，满脸的桀骜不驯。夏渊目光一凝，那把巨斧品阶不低，应该是白银级。云汉天闻言，转头呵斥道：“高豹，别乱说话！你身为我们汉天盟的战神，代表的可是我们整个汉天盟。”高豹不置可否，道：“盟主不就是一个掌握了两个青铜级技能的小角色吗？哦，对了，这渊旅盟的战神叫夏渊的。”好像也掌握了一个白银级技能，但也就那样。高豹身旁一个胖子接口道：“是啊，现在有盟主您在，还有那位神秘的最强玩家，掌握了白银级技能的人，真算不上最强梯队了。他们既然不愿意加入我们，那我们也没必要费功夫了。”眼见双方就要不欢而散，云汉天满脸抱歉的道：“吕盟主，还有夏渊，我替我们盟的成员的冒犯向你们道歉。我们其实很需要你们的助力，尤其是可以联手对付申屠子涵。”吕老师沉吟道：“是为了那秘宝之洞吗？”云汉天十分诚恳的点点头，道：“没错，我现在掌握了黄金级的技能，而且是进攻类的
，已经足以轰开那秘宝之洞的封印了。但申屠子涵肯定不会让我这么做。如果我们联手解决掉申屠子涵，等我轰开秘宝之洞拿到秘宝后，我定会重重报答你们。”吕老师道：“嗯，到时候再说吧。”夏月目光闪动，他倒是没想到，似乎可以看着云汉天和申屠子涵打起来，到时候自己岂不是就能坐收渔翁之利了？云汉天眼见劝说吕老师不动，当即带着三百多位玩家。又浩浩荡荡的离开，寻找下一个小势力去了。看样子，这云汉天野心很大，想要整合这条海岸线的所有玩家。眼见汉天盟的人离开，徐相担忧的道：“吕老师，我们该怎么办？再这么下去，您和渊哥可就很难拿到黄金级宝箱了。”吕老师若有所思道：“若是这云汉天真能扭转掉被申屠子涵弄坏的局面，我们加入汉天盟也无不可。只是我可以不要黄金宝箱。”他说着，看向夏渊，但汉天盟战神的位置。必须得是夏渊你的，你本来就掌握了一个白银级技能，若是再拿到黄金级宝箱，未来的路会好走得多。颜月落却摇了摇头，道：“他们不太可能同意，哪怕不管那个高爆，那位神秘的最强玩家，只怕最后也要跳出来拿下战神的位置。”夏渊仔细思索了一番后，道：“大家先别急，反正势力排名又不是看人多少，说不定七天后的势力排名战，我们能让他们一整个势力都心悦诚服，转而加入我们渊旅盟吗？”白清雪睁大了眼，惊奇道。那要怎么才能做到啊？徐相大笑道：“哈哈，我知道。”大家都看向他。徐相继续道：“只要找到那位神秘的最强玩家，把他拉入我们渊旅盟，不就行了？”我有种感觉，那位最强玩家只怕比申屠子涵和云汉天还要强。夏渊失笑道：“或许吧。对了，刚才那高报提到的海岸线 BOSS 是怎么回事？”吕老师道：“这是今天早上汉天盟的人在海边发现的，据说是每条出街海岸线都会有的。”且只会诞生一尊的 BOSS， 所以才称为海岸线 BOSS。徐相兴奋的道：“对，击杀海岸线 BOSS 的奖励十分丰厚，但听说只会独属于伤害最高的那个玩家。汉天盟的人之前就尝试过了，啃不下来。”夏渊听了，心中不禁一动。他现在太需要变强了，无论是对付申屠子涵，还是应付这异军突起的云汉天，要是自己能独自去挑了这海岸线 BOSS， 拿到奖励再进行暴击的话，夏渊只是想想就觉充满了期待。嗯，等到晚上。就去看看，第十八章遭遇战，海岸线 BOSS， 海浪卷着白沫拍打在金黄的沙滩上，阳光照耀下来，一切都显得明亮而光洁。如果不考虑海里随时潜伏着的海怪的话，这里的环境真的很美好。海风吹拂，视野开阔，要是放在蓝星，怎么也得算个度假胜地。夏渊手里拿着青铜级的铲子，目光在沙滩上寻找着。既然今晚决定去试试那海岸线 BOSS， 那白天提升实力就显得非常紧要了。当然。一整个汉天盟都挑不下来的海岸线 BOSS 必定很强大，夏渊也不傻，到时候要是遇到不对劲，会立马撤退。不远处，一直弯着腰挖来挖去，却什么也没挖到的徐相站直了身子，揉着腰道：“我怎么有种错觉？赶海熟练度系统开启后，好像大家挖出青铜级奖励的概率上升了，甚至不少人都挖到白银级的技能或道具了。”夏渊笑道：“不是错觉，否则你以为云汉天和高爆是怎么异军突起的？”徐相用一种羡慕、嫉妒、恨的语气道。那我为什么还是啥也挖不到？这也太不公平了！直到现在，徐相也只有一枚青铜级小盾，连一个技能都没掌握。天知道他到底有多想试试使用技能是什么感觉。吕老师此时正走过来，闻言慈祥的笑道：“小徐，别太着急，这其实是幸存者偏差。你只看见得到了黄金级技能的云汉天，以及那个扛着白银级巨斧的高爆，但他们身后那三百多个玩家呢？绝大多数不也一样，还是普通人。”夏渊点点头，道：“对。”否则的话，玩家们就不会这么着急的加入汉天盟了。一是寻求庇护，二也是为了最后能混个青铜级奖励，勉强拥有自保之力。新的一天到来，距离终结海岸线争夺战只有八天了，也就是说，距离势力排名结算也只有七天了。时间很紧迫。徐相得了吕老师和夏渊的宽慰，心态平和了许多，道：“算了算了，一切看概率吧。反正多多赶海，用频率去搏概率，我就不信我挖不出个技能来。”吕老师微微一笑。也继续去赶海了。夏渊眼见沙滩上没啥好东西，于是观察了一阵后，走到海边，准备换种方式赶海。不靠挖，而靠捡。只见浪花卷过的地方，许多小鱼小虾在蹦跶着。夏渊也不挑，每捡起来一只，都直接使用十倍暴击，看看能不能将这些海货变为神奇神物。如果没能变出来，他就直接给扔回海里，免得被人发现端倪。只见他先是捡了一只海兔子，这是一种长得像兔子的软体生物，没想到暴击过后。这海兔子竟变老了，本来光滑的外表变得粗糙起来。夏渊有点震惊，用力一扔，把海兔子扔回了海中。
。然后他又捡到一只清洁虾，这种虾红白相间，看着很有一种高级感。只可惜十倍暴击过后，清洁虾只是大了些，依然还是普通生物。夏渊不放弃，又捡起来了一只小小的寄居蟹，习惯性的再度使用十倍暴击。十倍暴击成功，恭喜您获得岩晶寄居蟹。嗯，夏渊本来都不抱希望，只是赶海挖不到东西，随手一试而已。没想到居然成功了。要知道，昨天他沿着海边赶海的时候也这么试过，但上百只都没有成功过一只。掌心忽然有些滚烫，夏渊低头看向那只已经变为神奇生物的寄居蟹——岩晶寄居蟹。以海底火山口所产出的特有矿石岩晶为寄居壳的寄居蟹，由于长久处在岩晶的影响下，产生了变异，服用后可永久提升最多 15% 的力量。玩家等级越高，效果越差。看完关于这个神奇生物的信息，夏渊双眼顿时亮起。好东西啊！这几乎都相当于一颗巨力要完了。赶海赶一天，什么好的收获都没有的时候，是最难受的。夏渊曾经历过。换句话说，今天暴击出了这岩晶寄居蟹，那就不算虚度了这一天。夏渊毫不犹豫，用力一扯，把岩晶寄居蟹给扯了出来，放进嘴里嚼动起来。咯吱咯吱咯吱。不得不说，这岩晶寄居蟹还挺劲道。有种吃麻辣蟹的感觉，就是有点烫嘴，像是一团火在嘴里烧着。咕嘟一声，夏渊喉头涌动，将汁咽了下去。紧跟着，他浑身上下都开始发热，细胞欢呼地吞噬起这种珍贵的能量。这种感觉倒是跟昨天吃下巨力药丸时一模一样，百分之二十加百分之十五，也就是说，我的力量比起普通玩家要高出百分之三十五了。再加上巨人之拳的话，感受着这十分明显的提升，夏渊心中欣喜。他随手。把刚才试了试没法再次暴击的岩晶壳收起，再接再厉，继续赶海。可接下来大半天过去，夏渊足足捡了263只普通的小鱼、小虾、小螃蟹，却都没能暴击成神奇生物。要不是他走得比较远，老师和同学们已经看不到他，周围又没有其他玩家，指不定有人看到他这行为会以为他发疯了。不过夏渊暴击完后的那些普通生物，倒是没有被他全部丢掉，留了一只石斑鱼。本来那石斑鱼只有两斤多重，被他暴击后。变成了足足三十多斤的大石斑，这可是罕见的美味，肉质肥厚又鲜嫩。夏渊准备带回去和老师同学们分享，不过提着这石斑鱼倒很是麻烦，让夏渊不由得又想念起储物戒指来。要是能有一枚储物戒指，那可就方便太多了。申屠子涵，目前这条海岸线里，除了申屠子涵和吕老师外，还没听说过第三个人获得储物戒指，可见这玩意儿的稀有。忽然，夏渊目光一凝，看到了不远处挣扎着的一只狗鲨。狗鲨虽然带了个沙子，但却跟普通的海鱼差不多大，味道也不太好，一般都是拿来做丸子。夏渊走过去，单手将之捡了起来，心想：要是这只狗鲨还是不能暴击成神奇生物，那今天就算了。毕竟在海边捡了大半天，也快到下午了。这般想着，看了看周围没人后，夏渊心念一动，再次使用十倍暴击。哗，一道光芒闪过，这条狗鲨大了足足两倍，但显示的信息仍然是普通狗鲨。夏渊摇了摇头。将之随手丢到了海里，狗鲨倒是如获大赦，摆动着修长的身躯游走了。夏渊转过身，准备朝营地的方向走去，忽然目光一闪，瞧见刚被海浪拍到岸上的一只淡黄的海星。算了，再是最后一次，真的最后一次，不行的话，今天真不是了。这样想着，夏渊捡起海星，使用了十倍暴击。可令他万万没想到的是，第十九章意料之外的遭遇战。十倍暴击成功，恭喜您获得黄金触手海星。只见那本来是淡黄色的海星，在一阵光芒从头到尾扫过后，竟变为了金灿灿的颜色，更是陡然变得沉重起来。黄金触手海星，从出生开始就到处寻找海底黄金矿脉啃食的神奇生物，吃下后有较小概率获得技能黄金拳头。黄金拳头，夏渊喃喃着，觉得这技能的名字有点意思，跟着毫不犹豫，抱起海星就开啃。天知道他捡了一下午，有多少次希望落空，终于有了收获。这黄金海星的口感。吃起来就像是在啃咬软一点的金属，夏渊几乎把牙都崩碎了，才堪堪吃完。紧跟着，他有些忐忑起来，毕竟这一次他是把普通海星十倍暴击成了神奇生物的，换句话说，没法再次暴击了。这种情况下，就只有搏一搏这小概率了。下一刻，一股特殊的热流忽然从双拳之中涌出，夏渊松了口气的同时，顿时欣喜起来，掌握成功了。他视线一扫，只见技能界面新的技能出现，黄金拳头。品质黄金级，将双拳变为沉重的黄金。放心，由于有肌肉和骨骼的结构撑着，您的挥拳并不会像黄金那么软。这一次，这个技能说明就有些奇怪了。不过，眼见又得到一门黄金级技能
，夏渊很是高兴。算下来，多重游弹术、巨人之拳、黄金拳头，他已经有三门黄金级技能了。而无论是申屠子涵还是云汉天，都只有一门黄金级技能而已。但这都足以支撑他们在这条海岸线称王称霸了。同时拥有三门黄金级技能，在现阶段的玩家们心里，只怕是不可想象的事情。夏渊收回思绪，心念一动，使用了黄金拳头，体力迅速流失，大概消耗了五分之一。旋即下渊清晰的瞧见自己的拳头真的变成了黄金，黄金的密度可远比肉身大。下渊的双拳顿时垂了下去，只觉手腕如同链接着两个大铁坨。不过他握了握五指，倒是依然很灵活，似乎拳头变成黄金后却并不影响神经的灵敏性。可这样一来，双手连抬起来都难，毕竟黄金密度极高，也就意味着重量极大，反而影响了战斗。等等，我知道了。忽然，下渊脑海中灵光一闪。先是收回了黄金拳头这个技能，再使用了巨人之拳，双手手臂迅速变长变粗壮，拳头更是变得足足有水缸大小。夏渊心念一动，再次使出黄金拳头，感受着两只拳头上金光闪过，顿时变得沉重无比。但在巨人之拳的加持下，却刚好能支撑起这可怕的重量，而不影响行动。夏渊的心中不禁彻底欣喜起来。我的力量本来就比普通玩家高出 35% 再加上巨人之拳和黄金拳头的加持，夏渊无法想象。自己这一拳下去，威力究竟会有多大？哪怕是拥有黄金级防御技能的申屠子涵，也不一定扛得住吧。忽然得了个大惊喜，夏渊心满意足，朝着营地的方向走去。由于这一次他走的实在是太远，最终跑了好一阵后，才敢在太阳完全下山前回到营地。吕老师和同学们见他归来，都是松了口气。白清雪担心的道：“夏渊，我们刚才还以为你被汉天盟的人给堵住了，正说去找你呢。”夏渊笑道：“我忙着赶海。”一下子就跑远了，放心，他们真要堵我，也不一定堵得住。汉天盟的玩家比起申屠子涵那几个人来说，有个优点就是不会乱杀玩家，这才能吸引大量连青铜级都没有的玩家纷纷加入，并联合起来寻求庇护。夏渊又提了提手中的大石斑鱼，不知是不是因为使用过十倍暴击的缘故，这大石斑鱼的生命力竟尤为的强硬。夏渊在回来的路上，随手捡了个不知道谁丢掉的塑料袋子，装满海水后，把大石斑鱼放了进去。一路带着这大石斑鱼竟没死，直到快走到营地外，他才把塑料袋又丢了，提着这大石斑鱼回来。你们看，这是什么？夏渊提起大石斑鱼，同学们见状，双眼纷纷亮了起来。白清雪惊奇的道：“夏渊，你从哪里弄到的这么大的一条石斑？要知道，光靠在沙滩上挖，可挖不到石斑鱼。而大部分玩家连个青铜级的道具或技能都没有，也不敢贸然接近海边。因此，直到现在。”都少有玩家在赶海时捡到过石斑鱼，更别说这么大的了。夏渊笑道：“我运气好，回来的路上抓到的。”吕老师笑道：“脱下同学的服，咱们今晚有口福了。这几天大家一直吃的都是白水煮鱼虾蟹，虽说为了填饱肚子，管不了那么多，可实在有些想念蓝星上的美食。”哈哈，渊哥，我们兄弟齐心啊！你看，我今天赶海挖到了什么？只见徐相大笑着，从衣服口袋里摸出了一个小瓶子。这小瓶子内部竟是分为了五格，每一格里都装着大家所熟悉的调味料，有辣椒、盐巴、味精，还有酱油和醋。小瓶子的盖子上有一个小孔，扭动到那一格就可以导出那一格的调味料。颜月落有些惊讶的道：“赶海还能挖到这个的？”夏渊笑道：“怎么不能？我甚至怀疑申屠子涵挖到过一大包机车服，否则他的手下怎么都穿的是机车服？”白清雪举起手道：“我我我。”我也挖到过一个大塑料袋，不过没什么用，被我随手扔了。夏渊忽然道：“那个塑料袋是不是黑色的？上面还画着个圆圈。”白清雪惊奇道：“咦，你怎么知道？”夏渊咳嗽了两声，道：“嘿嘿，我好像看到过。”那啥，我们开始做饭吧。大家当即行动起来。夏渊负责杀鱼，杀好之后又切成一块块，扔进沸腾的锅中。现在他们扩了起来，锅里都是倒的一瓶瓶的淡水。石斑鱼的肉质本就极嫩，一会儿就煮好了。大家都调好了调料，其实也就是把调味瓶里的五种调料每种倒一些，再加点滚烫的鱼汤。当即，夏渊和老师同学们一起颇为享受的吃起这石斑鱼来。石斑鱼很是鲜美，再蘸点辣椒和酱油，别提有多好吃了。被传送过来九天后，大家第一次吃到一顿有滋有味的鱼肉，差点感动到流下眼泪。吃完后，在夏渊的提议下，大家又换了个营地，避免被申屠盟的人盯上。今晚。由白清雪负责守夜，夏渊一直等着，直到夜幕降临后，趁着白清雪不注意，悄悄溜了出去。他白天一直在注意聊天频道里关于海岸线 BOSS 的信息，尤其是海岸线 BOSS 的位置。
，因此下约目标十分明确，直奔海岸线 BOSS 的所在而去。第二十章，没办法，黄金技能多，就是这么自信。深夜之中，海浪声阵阵，远远传来。没有了白天的嘈杂，这海浪声听起来竟也有几分静谧。夏渊眼见沙滩之上又一次爬满了海怪，虽然昨天已见过，今天还是觉得有一种危险的壮观感。等等，我怎么感觉白银级海怪变多了？昨天，夏渊特地注意过，爬上沙滩的海怪中，往往上百只青铜级里才有一只白银级，而今天，白银级海怪的比例大大增加，达到了十只中就有一只，甚至夏渊还见到了一只黄金级海怪，那是一只海象，足足有大卡车般大，浑身仿佛是钢铁浇筑而成，极具压迫感，在临近大海的地方爬来爬去。虽说一位掌握青铜级技能的玩家就能随便单挑青铜级海怪，但越往上，海怪就越强，白银级海怪。已经需要三五位玩家联手了。至于这种黄金级的海怪，夏渊觉得凑不齐十个掌握黄金级技能或道具的玩家，绝对没法挑战。照这么下去，最多一个月，只怕海边就全是黄金级海怪了。如果黄金级海怪们白天时发起一波对椰树林玩家营地的冲击，夏渊只是想想就觉得根本无法应对。毫无疑问，如果不能赢得中间海岸线争夺战，被留在初阶海岸线的话，一个月后几乎就是必死的局面。无论如何，八天后我们一定要赢。夏渊可不想留在初阶海岸线挖一辈子的青铜白银级奖励，他渴望去到中阶海岸线。听说中阶海岸线最高甚至能挖到钻石级奖励，到时候再暴击一下的话。忽然，夏渊停下脚步，视线看向右下方的聊天频道。虽然是深夜，但还是有很多玩家活跃，尤其成群结队下，普通的青铜级海怪已然没法对他们造成什么威胁。不是吧？海岸线 BOSS 呢？我们打不动归打不动，这 BOSS 怎么还跑了呀？无语了，守了一天一夜，海岸线 BOSS 居然回海里了，没办法了，只有明天重新找了。散了吧，散了吧，反正也打不动。今天盟主和战神试了那么多次，连海岸线 BOSS 身上的一根藤蔓都没打断。除非盟主和深土狗联手，再加上那位神秘的最强玩家，以及带上几十个掌握了青铜白银级技能和道具的玩家，我感觉才有机会。放屁，说什么也不能跟深土狗联手。怎么，让深土狗强大起来后，转过来杀我们吗？深土子涵。老子还没睡觉，背后说我坏话，别让我知道你是谁。不好意思，不是背后，是当面说你坏话。不服气你来咬我呀，深土狗！啦啦啦啦啦！夏渊从聊天频道上收回目光，心中谋划起来。他本来是准备先去到海岸线 BOSS 的所在，隐匿起来，收集收集情报，顺便评估评估自己究竟打不打得过这 BOSS。没想到 BOSS 居然跑了。不过也正常，这里毕竟是真实的世界，不是游戏。海岸线 BOSS 也是真实的生灵，肯定要吃喝拉撒，也会换地点。这样想着，夏渊叹了口气，正准备改变目标去找申屠子涵的麻烦。和昨天不一样，今天的他多了一件白银级内甲，又多了一门黄金级技能。哪怕是和申屠子涵正面碰上，夏渊也有信心将之解决。这样，这条海岸线唯二的储物戒指，自己也能有一枚了。然而，就在这时，夏渊忽然发现，远处的海滩外，一尊巨大的黑影缓缓从海平面上升了起来。仿佛君主降临，这黑影一出现，周围的海怪竟是迅速退散，纷纷朝着两边远去。除了那黄金级的超巨型海象，但海象在与那团黑影对峙一阵，低吼了几声后，竟也潜入了海中。这难道是？眼见沙滩上顿时空旷起来，这里本来就没有其他玩家，现在就连海怪也没有了。那尊黑影缓缓往沙滩上爬行着，终于暴露在了月光之下。夏渊瞳孔一缩，瞧得清清楚楚。那是一只浑身包裹在巨大藤蔓里的生物，不，更确切的来说，藤蔓仿佛就是那生物的本体，在藤蔓之中只展露出两只黑色的眼睛。夏渊顿时握紧双拳，振奋起来。只因这生物的外形像极了玩家们在聊天频道里描述的海岸线 BOSS， 没想到这海岸线 BOSS 跑我这儿来了。在玩家们的讨论中，夏渊本以为这是一只身上长着藤蔓，但却以其他诸如鳄鱼、章鱼、海星等为本体的生物，没想到这海岸线 BOSS。竟直接就是藤蔓组成了。那么，夏渊看了眼视线右上角自己所掌握的那多重油弹术，藤蔓应该怕火吧？只见那海岸线 BOSS 走到沙滩中间后，竟也开始吃起了沙子。夏渊顿时就明白，这海岸线 BOSS 为什么会跑了。在玩家们的干扰下，他估计连吃沙子都吃不清净，这才会无奈换地方。夏渊耐心的等待着，只因海岸线 BOSS 刚从水里出来，身上的海水还没变干。好在这处沙滩。处在汉天盟和渊旅盟的中间地带，因此根本没有玩家会在晚上突然过来。十几分钟后，当再也看不见海岸线 BOSS 身上的任何海水，夏渊目光一凝，开始动身。
。只见他使出了铁肤术，将肤色变得铁青起来，完美的隐藏在了黑暗中后，在月光偏移后照耀不到的地方，缓缓前进。五十米，三十米，十米，终于在离海岸线 BOSS 只有六米多远后，乔治正用藤蔓卷着沙子放入嘴里的海岸线 BOSS 下渊毫不犹豫，双手一合，啵啵啵啵啵，顿时海岸线 BOSS 的头顶三十多颗油弹浮现而出，成为白银级玩家后。下渊全力侍卫下，油弹已经能从之前的十多颗变为三十多颗，但下渊还绝不够，直接将预先准备好的两瓶终极治疗药水给倒进了嘴里，感受着消耗了一大半的体力快速恢复，下渊再度双掌合拢，又是三十多颗油弹出现在海岸线 BOSS 头顶，旋即六十多颗油弹一起齐齐下落，全砸在了海岸线 BOSS 身上。海岸线 BOSS 这时才反应了过来，他似乎知道这是什么，眼睛里竟流露出人性化的恐惧，飞速朝着海里奔去。夏渊怎会给他机会？猛然一吸气，胸口鼓胀而起，再全力一吐，砰，砰，砰！三颗火球术分为三个不同方向，朝着海岸线 BOSS 迅疾飞去。第二十一章，最强玩家实至名归了。轰！三颗火球呈现出三角形，分别打在海岸线 BOSS 上中下三个地方。火焰顿时引燃，迅速弥漫开来。由于夏渊主动控制着油弹砸在了海岸线 BOSS 身上，油弹都散开了，因此。这次倒是并未引发爆炸，但这才是夏渊的目的。给这以藤蔓为本体的海岸线 BOSS 全身都裹上浓缩石油，再一火引燃。由于这海岸线 BOSS 是藤蔓化身而成的生物，身体中充满了空空洞洞，浓缩石油顺着流淌进去，火灾跟着这么一烧，仅仅顷刻之间，夏渊就瞧见海岸线 BOSS 变为了一颗房屋大的火球，并发出凄厉无比的惨叫，拼命朝着大海的方向蠕动而去。夏渊身形迅速而动，绕到了海边，防止海岸线 BOSS 跳到海里。极端情况下，他拼着被烧伤，也要用巨人之拳加上黄金拳头，把海岸线 BOSS 给逼回去。可夏渊没想到的是，这海岸线 BOSS 还未爬到海边，竟已是停下了动作，似乎无力再爬。再然后，凄厉的惨叫声也小了。短短几分钟过后，火焰逐渐熄灭，砰的一声，已经成为焦炭的海岸线 BOSS 化为了飞灰，坍塌开来。夏渊心下默然，没想到这次的击杀海岸线 BOSS 行动居然会这么轻松。不过仔细一想，他也就明白了，其他玩家可没有这种能凭空制造油弹的技能，而单靠火把去烧，可能连海岸线 BOSS 的藤蔓都无法引燃。他这一波既算是运气好，也算是有战术。恭喜您成功击杀第一万七千二十号海岸线的 BOSS 藤蔓巨怪。视线之中，忽然有蚊子冒了出来。紧跟着，夏渊瞧见自己的经验条长了足足一半。要知道，他今天一直在赶海，都没停下来过，经验条才长了百分之五。到了白银级。想要升黄金级就很难了，毕竟这是初阶海岸线。经验条给出的信息更是明明白白。现在杀一只青铜级海怪，只涨 0.1% 的经验。没错，直接从 5% 降到了 0.1% 除非是能找到白银级海怪，击杀一只才给 5% 的经验。而夏渊倒是没想到，一只海岸线 BOSS 居然直接给了他 50% 的经验，这简直将他的升级进度提升了足足一大半。要是能赶在中阶海岸线争夺战之前升到黄金级的话，夏渊心中想着，等到了黄金级，使用黄金级技能就不用太担心体力会随便耗空了。更关键的是，他还能将身上的白银级内甲和白银级飞刀给暴击成黄金级。到时候，无论匹配到多么强大的其他初阶海岸线，夏渊都有极大信心能赢。忽然，便在此时，三道淡蓝色的光团从海岸线 BOSS 剩下的灰烬中飞了出来。夏渊伸手接住，顿时就是一喜，三件奖励。这三件奖励分别是一颗巨力药丸。一颗飞速药丸以及一枚手镯，飞速药丸是速度药丸的升级版，和距离药丸一样，同属于白银级物品。至于这枚手镯，藤蔓怪手镯，品质黄金级，穿戴之后可无消耗的使用黄金级技能——藤蔓怪缠绕术，每天限三次，并中等幅度提升对物理攻击的防御力，但对火焰的抵抗力降低。黄金级道具，虽说现在没法使用，或者说可以戴在手上，却不能发挥效果，但毫无疑问。这是件十分强大的道具，无效耗的使用藤蔓怪缠绕术，还是黄金级技能。夏渊心中欣喜，珍而重之的将藤蔓怪手镯收好。现在他的宝贝是越来越多了，即将透明的飞刀、藤蔓怪手镯、冰神通天骄的逆鳞，虽然勉强装得下，但对于储物戒指的需求已经越发强烈起来。紧跟着，夏渊对着两颗药丸使用了十倍暴击，距离药丸变为了怪力药丸，能永久提升最大 30% 的力量。飞速药丸。则暴击为了超速药丸，同样是永久提升最大 30% 的速度。想要达到最大效果，其实很简单，比如青铜级的药丸，青铜级玩家服用
，效果就是最大。至于白银级的药丸，青铜和白银级玩家服用，效果都是最大。而这黄金级的药丸，由于是物品范畴，没有服用限制，下渊服用后也能得到最大效果。没有犹豫，夏渊将两枚黄金级的药丸吃了下去，感受着身体各处涌出的奇异能量，夏渊嘴角微微翘起。现在的他，力量比起普通玩家高出了足足 65%。再加上巨人之拳和黄金拳头，这一拳下去，申屠子涵绝对扛不住。体力消耗的太多了，只能明天再去找申屠子涵了。正在这时，只见远处有人举着火把飞速赶来。由于连续使用了两次多重油弹术，哪怕喝了两瓶终极治疗药水，夏渊还是感觉身体空虚，大脑也隐隐有了疼痛感。当即，他转身就走。不多时，已经回到了营地中。这一次，由于速度提升了 30% 他更是迅捷无比的钻进了帐篷。白清雪根本发现不了，身体各处的疲累和空虚齐齐涌上。夏渊很快进入了梦乡，阳光，阳光透着帐篷，将夏渊从睡梦中唤醒。他还未来得及起身，就已经看见聊天频道里那刷屏般的消息，绝对是那位最强玩家。除了他，没人有能力单杀掉海岸线 BOSS。太牛逼了，单枪匹马挑了海岸线 BOSS 啊！这到底得有多强？不是我说，跟这位神秘的最强玩家一比。申屠子涵和云汉天都只配称为超级玩家了。对，之前我就想说，最强最强代表的就是第一，三个最强玩家怎么听怎么别扭。举双手同意。从此以后，我们海岸线的最强玩家只有一位，就是杀了海岸线 BOSS 的那位。听说击杀海岸线 BOSS 必定掉落一件特定的黄金级道具。我们这条海岸线的 BOSS 是藤万巨怪，那掉落的黄金级道具应该就是藤万怪手镯吧？没错，所以那位神秘的最强玩家就很好找了。谁拥有那藤万怪手镯就是谁。第22章争夺战交流频道开启。夏渊知道，每条海岸线的海岸线 BOSS 被杀，玩家们都会第一时间得到通知。只不过昨天他击杀海岸线 BOSS 是在深夜，很多玩家都在睡觉，这才会没看到通知。看到通知的倒也有，昨晚那些持着火把赶来的玩家就是看到了的。一旦展露出藤万怪手镯，就会暴露我的身份吗？反正现在还带不上藤万怪手镯，夏渊倒是无所谓。当即。他拉开帐篷的拉链，走了出去。只见吕老师和同学们早就起来了，而且已经准备好了小铁桶和铲子，正在等他起床后就一起出发去赶海。夏渊，天天睡懒觉可不行哦。白清雪俏皮的道：“我说渊哥，你是不是认识了其他的女玩家？每天晚上趁我们不注意偷偷出去幽会，才导致起来的这么晚。”徐相坏笑着开口。夏渊没好气的笑道：“去去去，你一天天净想些什么？”颜月落道：“夏渊，你知道吗？海岸线 BOSS 昨晚被击杀了。”疑似是那位神秘的最强玩家干的，夏渊假装惊奇的瞪大了眼，不，不会吧？徐相大笑道：“哈哈，我今天起床知道这个消息的时候，也跟你一样惊讶。毕竟汉天盟三百多个玩家都没能挑下来的海岸线 BOSS， 居然就这么被那位最强玩家给单杀了。”白清雪也感叹道：“这实在是太牛了。”话说，为什么那位最强玩家不肯现身呢？吕老师一直在微笑，听着同学们讨论，此刻笑道：“这很正常。”不是所有人都是张扬外向的性格，尤其在这个危机四伏、没有法律束缚的世界，有人选择谨慎一点，再合理不过。徐相一脸惋惜的道：“要是单杀了海岸线 BOSS 的是我，我肯定满世界吹牛逼了。那个最强玩家也太忍得住了。”说着，他看向夏渊，又接着道：“对了，渊哥，你知道吗？由于那位神秘玩家单杀了海岸线 BOSS， 现在他独占了最强玩家的称号。申屠子涵和云汉天只能被称为超级玩家了。申屠子涵还很不服气呢，哈哈哈。”夏渊笑道：“我知道，聊天频道上现在正聊这个。”忽然，就在这时，一道燃烧着火焰文字的信息同时出现在所有人的视线里，大家都惊讶的睁大了双眼，只因那信息上赫然写着：“检测到第一万七千二十号海岸线的玩家已成功击杀海岸线 BOSS， 争夺战交流频道已开启。”紧跟着，火焰文字消失，聊天频道的旁边多出了一个频道，其上正写着“中阶海岸线争夺战交流频道”。无论是吕老师还是同学们。以及夏渊脸色都凝重起来，颜月落思索着道：“这么看来，每一条初阶海岸线的争夺战对手是早就决定好的。”吕老师道：“是这样没错，但应该是随机匹配的，只不过可能是在全民赶海的第一天就匹配好了，只是现在才展露。”他话音刚落，争夺战交流频道里已有人试探着发出了第一条消息：“喂，有人吗？”令众人意外的是，这条消息的旁边居然带着头像和名字，以及最关键的初阶海岸线的编号。发送这条消息的玩家，还正好是夏渊和老师同学们昨天刚见过的，正是那汉天盟的战神高豹。高豹的头像前方就跟着一串编号为 17,020 的数字。
高报这条消息一出，一连串编号为030的玩家顿时冒了出来。我说有没有搞错？ 1 7 2 0号的玩家，你们实在是太弱小了。为什么等到今天才击杀了海岸线 BOSS？ 要知道，昨天那海岸线 BOSS 刚出来就被我们飞球大联盟给杀掉了。你们这也太慢了。这么弱小的出击海岸线，对上我们30号海岸线的飞球大联盟，肯定会不堪一击。哈哈，那是一定的。我们盟主大人非但手握秘宝，还掌握了铂金级的技能。谁能是我们盟主大人的对手？ 17,020 号海岸线的玩家，我建议你们到时候直接跪下来投降吧。看在都是玩家的份上，我们可以饶了你们，不过得把你们所有的道具和物品交出来。这些玩家的消息一出，就连夏渊也沉默了。他本来以为自己拥有三个黄金级技能、两件白银级道具，而且还有着一件升到黄金级就能使用的道具，已经很强了。没想到这30号海岸线的玩家里，居然有掌握了铂金级技能的。徐相愤愤然道：“这也太不公平了！”我连青铜级技能都没有，对面的盟主却连铂金级技能都掌握了，这还怎么打？白清雪不解道：“初阶海岸线不是只能挖到最高白银级的宝箱吗？那运气最好也只能开出黄金级的技能啊，铂金级技能怎么来的？”吕老师叹息道：“应该是赶海时捡到了特别稀有的神奇生物，吃下后学会的吧。不过也有其他可能，说不定是有什么奇遇。”此时，就连一向沉稳的吕老师脸上都肉眼可见的充满了担忧。夏渊十分明白为什么吕老师会担忧。因为单单从这争夺战交流频道里三十号海岸线的玩家们发的消息就能推测出，三十号海岸线的玩家很有可能全都加入了同一个势力，也就是那个叫飞球大联盟的势力。所有玩家共同加入的势力，再加上拥有铂金级技能的盟主，这一次的争夺战，想赢可谓是十分困难。此时，争夺战交流频道里已不出意外的吵了起来。毕竟双方互为对手，谁赢了谁去资源无比丰富的中阶海岸线。谁输了，谁就要留在初阶海岸线等死。这个时候，再傻的人也能明白，自己和对方一定只有不死不休的局面。三十号海岸线的玩家，你们别狂，等七天之后，我倒要看看你们究竟能有多厉害。我说，你们装什么？不就是一个铂金级技能吗？我告诉你们，我们海岸线有位最强玩家，昨天单杀了海岸线 BOSS， 这很难吗？我们盟主也几乎相当于是单杀的。不会吧，不会吧。你们海岸线不会连个掌握铂金级技能的人都没有吧？这样还怎么跟我们打？对啊，还是赶紧跪下来投降吧。虽然因此得退回初阶海岸线等死，但能多活几天是几天不是？第二十三章，你把我们家子涵怎么了？夏渊默默看着争夺战交流频道里的消息，跟聊天频道小打小闹不同，争夺战交流频道里自己这条海岸线的玩家跟三十号海岸线的玩家骂着骂着就骂出了真火，有的人甚至已经约好，一等争夺战开始就决一死战。铂金级技能，由于亲眼见证过两位超凡级海怪的大战，还因此捡到了一枚鳞片。因此，夏渊对于三十号海岸线的盟主拥有铂金级技能，倒是一点也不惊讶。只不过，也的确感受到了不小的压力。青铜、白银、黄金、铂金、钻石，每往上一个等阶，差距都犹如天堑。昨天他能如此轻松地击杀掉那海岸线 BOSS 藤蔓巨怪，除了利用了藤蔓巨怪怕火的特性外，也有多重游弹术士黄金级技能的缘故。因为藤蔓巨怪身为初阶海岸线 BOSS， 当然不可能是黄金级，最多就是白银级，自然不太扛得住黄金级的多重游弹术。由此可见，拥有铂金级技能的那位盟主，战力一定远非常人可比。之所以会觉得有压力，还是因为我太弱了，得抓紧时间变强啊！夏渊这样想着，目光当即坚定起来，准备出发去赶海。吕老师和同学们的神色也有些沉重，没有了往日里去赶海时说说笑笑的气氛。那位拥有铂金级技能的三十号海岸线盟主。犹如一座大山，压在了所有玩家的心头，甚至聊天频道里，除了发布交易信息的，都没什么人说话了。阳光明媚，照射在蔚蓝的大海和金黄的沙滩上。夏渊手里提着青铜级的铲子，本来正在寻找可以挖掘的地方，忽然却觉得脚下踩到了什么硬东西。他心下疑惑，把脚挪开一看，紧跟着却是双眼一亮。只见那是一个木塞，沙滩上出现木塞，倒不是什么奇事。毕竟连塑料袋和调味品都被挖到过了，但一个木塞不至于那么个脚，这意味着木塞的下方很可能有瓶子。夏渊心下振奋，当即一铲子下去，挖开了木塞旁边的海沙。果不其然，看到了一角玻璃瓶。他丢下铲子，改用手挖，很快就刨掉了玻璃瓶周围的沙，将玻璃瓶给拿了出来。只见这玻璃瓶里装着一卷羊皮纸，羊皮纸则用一根金丝捆着。漂流瓶。夏渊本准备直接拔开木塞。把羊皮纸倒出来，看看究竟是什么。可鬼使神差的，他选择了先使用了十倍暴击。恭喜您，暴击成功，获得水晶瓶。
只见神异的光芒从玻璃瓶上闪过，这玻璃瓶顿时变得闪闪发光起来，并泛起了一种华贵的紫色，甚至连那木塞都从普通的浅色木塞变为了高档的深色橡木塞。夏渊记得，这种橡木塞都是顶级红酒专用的，只可惜玻璃瓶里的羊皮纸却没有任何变化，因为夏渊看得清清楚楚，羊皮纸上没有任何光芒扫过，况且也没出现信息提示，夏渊也不在意，轻而易举地拔开了这橡木塞，啵的一声轻响。他将羊皮纸给倒了出来，解开金丝，缓缓展开。不知为何，在展开这羊皮纸的过程中，夏渊竟是莫名的有些紧张。终于，羊皮纸完全展了开来，只见上面画着一个沙滩，沙滩的一边是椰树林，另一边则是布满礁石的大海。夏渊皱起眉头，毕竟在这全民赶海的世界，到处都是沙滩。好在布满礁石的浅海倒是不多。只见这幅像是地图一样的画的旁边，写着两行字。第一行是：“尊敬的勇士啊。”我在这神器之地埋藏下了一个宝藏，等待有缘人去取走。第二行则是，但智慧不够的勇士是没有资格得到我的宝藏的。以下是有关宝藏的线索 ：E F R N 7 N 9 K 1 3 2 B 5 J L。夏渊疑惑不解，喃喃道：“这是密码啊！要是换了平时，夏渊是很有兴趣去解开这个密码的，哪怕花上三五天也无妨。可现在距离终结海岸线争夺战只有七天了，尤其是他们的对手三十号海岸线。”乃是一个接近千人的超级大势力，还有一位掌握了铂金级技能的盟主。反观自己这条海岸线，先是有申屠子涵无故屠杀上百玩家，又压迫五十个玩家给他当奴隶。现在汉天盟异军突起后，又在跟申屠子涵斗来斗去。因此，想要早点得到宝藏以提升实力的夏渊，毫不犹豫地使用了十倍暴击。哗！这张藏宝图上顿时光芒大放。下一刻，只见那地图上出现一个红圈，正圈在海中的某块礁石上。夏渊对这个结果很是满意，毕竟这是一张加密了的藏宝图，暴击之后不正好对应着解开密码吗？宝藏是在这块礁石里藏着吗？还是？夏渊一手拿着藏宝图，另一只手在辨认着方向，并和记忆里去过的那些海滩对照。可当他的手指一个不小心按在了那红圈所圈住的礁石上时，奇异的一幕发生了。只见羊皮纸旁那两行文字迅速消失，跟着浮现出了一行新的文字。很好，你已经证明了。你的智慧足以配得上这份宝藏，那现在我就告诉你关于得到这份宝藏的最后一个关键吧，那就是贪心者没有资格取得宝藏，只有与伙伴一起才能通过我的考验得到最后的珍宝。那行文字刚刚浮现，又迅速消失，换成了新的文字。对了，伙伴最好不要超过六个人，我只准备了六份宝藏，每一位勇者只能选择其中一种宝藏。还是那句话，贪心的人是没有资格取得宝藏的。但话又说回来，为了避免你们内讧，千万不要带六个以上的人来。紧跟着，所有的文字都消失了，只剩下那张地图。夏渊见状，不禁有些失笑。虽然不知道埋下宝藏又制作了这张藏宝图的人是谁，但毫无疑问，这家伙还挺有意思的。六个人吗？还好我们只有五个人。反正夏渊准备今晚再去找申屠子涵的麻烦，现在正好带着老师同学们一起去找找这个宝藏，正好再提升一波实力，这样对上申屠子涵时就能真正确保万无一失了。一念及此，夏渊心念一动。往私聊群里发了个消息，你们快过来！我挖到了一张藏宝图。第二十四章夺宝大冒险开始。由于刚开始赶海，吕老师和同学们本就离夏渊不远，因此夏渊这消息刚一发送出去，大家立刻就兴致勃勃地跑了过来。由于这消息实在太过惊喜，刚才因为三十号海岸线的强大所带来的阴霾都被冲散了不少。渊哥，你真挖到了一张藏宝图，这也太牛了吧！徐相是第一个赶到的，天知道他到底多想要个技能。此刻听见有藏宝图，他立刻联想到了技能，别提有多兴奋了。夏渊冲他挥了挥手里的藏宝图，笑道：“你瞧瞧，我说的话还能有假不成？”徐相接过，眼见竟真的是一张藏宝图，顿时喜出望外起来。正在这时，吕老师也赶了过来。夏渊又将藏宝图递给吕老师，道：“吕老师，您知道这是什么地方吗？”吕老师接过藏宝图后，仔细看了又看，却是摇摇头，道：“不清楚。”印象中倒是遇到过有礁石的浅海，但却没遇到过有这么多礁石的。我看看，我看看。白清雪也跑了过来，小脸红扑扑的，显然也很是兴奋。他接过藏宝图后，只扫了一眼，就兴奋的道：“我知道，我知道这是哪儿。”这话一出，众人顿时都是精神一振。刚刚小跑过来的颜月落也是满脸期盼的瞧着白清雪。白清雪很是确定的道：“我对这儿的印象可太深了，这是我的出生地，连礁石的分布和形状都一模一样。”众人明白，他所说的出生地就是刚被传送过来时的地方。夏渊完全没想到，本该是最难的一步。
即在这几乎无边无际的海岸线上寻找藏宝图所指之地，竟然这么轻松就解决了。他心情大好，道、哦：“事不宜迟，我们快点出发吧。”当即，有白清雪带路，大家朝着北边的方向走去，每个人都很是兴奋。被传送过来快十天了，到了现在，吕老师和同学们最为想要的就是提升实力，因此，眼见马上就有提升实力的机会，大家怎么能不高兴？明明只有不到一个小时的路程，在众人的感觉里却是无比漫长。终于。远远看见那片跟藏宝图上几乎一模一样的海滩后，大家再也按捺不住，都是跑了过去。此时，这片海滩上有着稀稀落落的两三个玩家正在赶海。为了不暴露，吕老师出面当了坏人，礼貌的请那几个玩家离开。这些玩家一开始还不愿意，待得吕老师展露出一手冰锥术后，立刻毫不犹豫转头就跑，吓得几乎是屁滚尿流。这让夏渊再一次体会到了普通玩家和那些掌握了至少一种技能或道具的玩家间的差距。而很显然。现在绝大多数人都是普通玩家，徐相也看见了这一幕，心中不禁暗暗祷告，希望自己这次能得到至少一个技能，哪怕是青铜级的也好。眼见这片海滩上再无任何玩家后，夏渊和老师同学们都站到了那块藏宝图指出的礁石旁。只见这块礁石呈现出尖锐的三角形，黑黢黢的，起码有二十多米高，犹如一座小山。可大家在这块礁石周围找过来找过去，却也没有找到有埋下宝藏的踪迹。颜月落忍不住道。是不是弄错了？难道不是这个地方？白清雪也困扰了起来，道：“可是明明跟藏宝图上一模一样啊！”夏渊从怀中取出藏宝图，仔细的对照了一番，道：“的确完全相同，那就只有可能是这儿。”他并不认为这是一张假的藏宝图，当然，倒不是相信藏宝图上的那些话，而是若是假的藏宝图，十倍暴击光环暴击过后，只会将藏宝图上的密码变得更复杂，而不会解开藏宝图上的密码，并将藏宝地点指出来，因为。十倍暴击光环的效果是提升物品本身自带的属性，就像距离药丸所拥有的属性是力量提升，所以十倍光环能将之暴击为怪力药丸。而如果是假的藏宝图，属性就应该是欺骗，自然就会被暴击为更复杂的密码。要不把藏宝图贴在这块礁石上试试？徐相突然开口，平日里莽莽撞撞的他，这次居然显露出了难得的智慧。眼见没有别的办法，夏渊也只好这么尝试。没想到刚把藏宝图贴上去。顿时，一道光芒闪出，立刻就卷起了众人。哈哈哈，徐相很没有风度的大叫起来，白清雪和颜月落也吓得花容失色，只有夏渊和吕老师还能勉强保持淡定。下一刻，光芒往里收缩，将五人全都吸入了礁石之中。众人都觉天旋地转，双眼发黑。等到回过神来，已然来到了一条河流外。这里是礁石的内部空间，埋下宝藏的那个人创造出来的。夏渊和老师同学们都有些惊异。虽然说都见过冰锥术、治疗术这样的法术了，但创造空间依然是离他们很遥远的事。甚至拥有良好科学素养的吕老师，还试图通过数学和物理去解释。只听他沉吟道：“这应该是折叠空间。这位埋下宝藏的人，以某种手段制造出了拥有强大质量的物体，并以此将时空弯曲折叠，这才变成了我们看到的这样。”徐相好奇道：“那这条河流呢？它是怎么弄出来的？”吕老师若有所思道：“应该是……好吧。”我编不下去了，夏渊笑道。其实，如果这位埋下宝藏的前辈真的能制造出足以弯曲时空的物体，那这本身就是最不符合科学的。吕老师赞同道：“夏同学，你说的很对。看样子，在这个世界，很多东西的确无法用科学去解释。”突然，白清雪颤抖的声音响起：“你们，你们快看背后，那是什么？”第二十五章，秘境冒险居然考验这个。众人闻言，好奇的回头望去，紧跟着。所有人都是狠狠一颤，只见他们的背后竟有着两具骸骨。更怪异的是，这两具骸骨的手里都拿着一张藏宝图。颜月落只扫了一眼，就判定道：“应该不是同一时间死的，甚至有可能相隔了几百年。很明显，左边那具骸骨的风化程度更高一些。”白清雪大眼睛里满是恐惧：“他们是怎么死的？我们不会也这样吧？”夏渊沉声道：“不用担心，我刚挖到这张藏宝图的时候，上面有过提示，说宝藏不能一人独享。”而是要带着伙伴一起来冒险。很显然，这两个人比较贪心，挖到藏宝图后独自前来，然后因为违反了规则被自动抹杀了。夏渊这话一出，大家顿时放心了不少。徐相忽然道：“不对啊，我们不是才被传送过来不到十天吗？而这两个人最晚的一个少说都死了上百年了。”夏渊笑道：“这个秘境都是前辈高人创造的，那这个世界当然有土著存在啊。”白清雪忽然道：“你们说？”更大、更广阔的中阶海岸线里，会不会就有土著居民？夏渊道：“有这个可能
，但不一定是人类，或许是蜥蜴人。正在这时，只见那条缓缓流淌的小河旁光芒一闪，竟是出现了六根钓鱼竿。紧接着，河里的水飞出一股股来，在空中组成了一个个大字：“总共钓到六十条鱼后，就可通过此关。”众人对视了一眼，都是有些诧异，但最终还是选择走上前去。夏渊和徐相是会钓鱼的，暑假就曾一起钓过鱼。吕老师也是钓鱼爱好者。至于颜月洛和白清雪两位女生里，颜月洛竟也懂怎么钓鱼，当即开始教起白清雪来。白清雪认真的听着，可夏渊他们三个却是有些犯难了。这这也没有鱼饵啊，要怎么钓？徐相有些懵逼。夏渊从怀里拿出铲子，看了看小河旁湿润的泥土以及茂盛的水草，道：“要不我们自己挖一点，这土里肯定有蚯蚓吧？”这话一出，立刻得到了大家的赞同，三人都开始挖了起来。没想到，几铲子下去，竟真挖出了蚯蚓。顿时，三人再接再厉，继续挖着，一条接一条。很快，两位女生也加入了挖蚯蚓行列。挖出的蚯蚓，则都装到了徐相的小木桶里。由于上次击杀变异青铜海怪狂海巨鳄的缘故，众人都获得了海量的经验，更不用说之后又联手杀了几只青铜级海怪。所以，进这秘境之前，所有人都升到了白银级。因此，挖满了一木桶的蚯蚓后，大家非但没觉得累。反而特别精神。忽然，夏渊站起身来，双手端起无数蚯蚓蠕动的木桶，往河里这么一泼，成百上千条蚯蚓顿时被泼了出去，在空中形成一副让人头皮发麻的景象，跟着扑通扑通掉入了河里。夏渊又放下木桶，跟众人一起继续开挖，倒没有人询问他在干嘛，连白清雪也没有开口，因为颜月洛刚才教过他了，钓鱼要打窝，打窝的意思就是事先将大量饵料抛入钓鱼点。以此把周围水里的鱼都吸引过来，这么一来，钓鱼就好钓了。没多久，大家又挖了半桶蚯蚓，于是正式开始钓鱼。六十条鱼没有时间限制，应该不难。夏渊这样想着，给将蚯蚓穿在了鱼钩上，往河里一甩。白清雪也有样学样，上鱼饵、甩钩，还显得挺专业，不像是新手。吕老师和徐相以及颜月洛也是甩钩入河，旋即都耐心等待起来。钓鱼是个技术活，而且。非但考验技术，还很考验耐心。鱼不咬钩是常事，保持耐心才最重要。这是夏渊、颜月洛、徐相、吕老师四位钓鱼老手心中的共识。眼见好几分钟过去都没有任何动静，四人更是好好保持起了耐心。哇，我的杆子动了！白清雪忽然惊喜出声，跟着用力一拉鱼竿，一条肥硕的鲤鱼就此被他拉了上来。其他四人，这就是钓鱼人都有的新手保护期吗？只见白清雪将鲤鱼取了下来。吕老师单手一挥，光芒闪过，从储物戒指里取出了一个大铁桶，用铁桶装了些水后，鱼就这样扔了进去。白清雪受到激励，挂了条新的蚯蚓后，继续甩竿入河。没想到这次他刚下竿，立刻就又感受到鱼线上传来的拉扯感。我我又钓到了！白清雪激动的小脸都通红，猛力一拉，白银级玩家带给他的力量提升，让他轻而易举就把鱼拉出了河面。只见这是一条草鱼，竟足足有两斤多重。看着还挺大，众人，此刻作为老钓鱼人，大家面子上都有些挂不住，尤其是钓了几十年鱼的吕老师，这新手保护期要不要这么夸张啊？一个劲的给新手上鱼。好在没过多久，随着夏渊也钓到了第一条鱼，大家都开始纷纷上鱼。这下反倒轮到白清雪钓不到了。眼见同学和老师们一条接一条，白清雪有些着急起来，可越着急反而越钓不到。就这样，差不多两个小时过去后，水面突然涌动起来。又有一股股水流飞出，很好，你们已经钓足了六十条鱼，现在可以进入下一关了。只见对岸忽然多了一个空间裂缝，显然空间裂缝的后面就是下一关。众人正准备过河，徐相突然开口：“夏渊，我钓了十二条鱼，你呢？”身为钓鱼佬，钓完鱼忽然询问一下战绩，比一比，那是很正常的。夏渊得意道：“不好意思，我钓了二十一条。”吕老师笑道：“真是长江后浪推前浪啊，老师我倒是。”只钓了七条，白清雪沮丧道：“我我就两条。”众人都看向颜月洛，没想到颜月洛的小脸却唰的一下白了。我只钓了五条。这话一出，众人先是一愣，旋即都是一惊。这么加起来，明明只有四十七条鱼啊！那为什么他们却满足了六十条鱼的通关条件？还有十三条鱼是谁钓的？白清雪忽然指着左边道：“你们快看，第六，第六根钓鱼竿不见了。”众人顺着看去。果然没瞧见那本来没人动的钓鱼竿，顿时头皮发麻起来。徐相忽然颤抖着开口：“吕老师，渊哥
，那两具骷髅好像少了一具。第二十六章，目的不明，危险将至。众人转头看去，只见那两具骸骨竟真的只剩一具了。轰！顿时，五人内心的惊悚瞬间如被引爆，浑身上下都只感毛骨悚然。鬼，有鬼啊！白清雪惊叫起来，吓得几乎哭出声。经历了这接近十天的赶海求生，她其实已经成长了很多。放在以前，别说挖蚯蚓了。看到蚯蚓这种软软长长的蠕虫，他都会怕。可现在面对这样极为惊悚的局面，饶是白清雪如何坚强，还是吓得不行。毕竟他也才刚满18岁不久，被传送过来前还一直生活在父母的保护下。别着急，也别害怕。既然他没有第一时间现身攻击我们，那就肯定没有全灭我们的能力。我们现在最忌讳的就是自乱阵脚。夏渊沉声开口，当此情景，他反而成了众人的主心骨。徐相立刻靠了过来，连吕老师都选择了听他的。白清雪和颜月落更是马上就靠到了夏渊背后，跟他紧贴着。白清雪固然害怕，但此时为了不影响老师同学们，已然强行忍了下来。颜月落反而清丽出尘的小脸被吓得煞白，紧紧的攥住了衣角，话都说不出来了。五人此时背靠背围成一圈，各自面向一个方向。徐相拿出了青铜小盾，低喝一声后，小盾立刻变为了巨盾。颜月落也取出了那把青铜长刀，双手持着，但刀跟手都在微微颤抖。吕老师则目光敏锐。随时准备着应付出现的骸骨，这两具骸骨中少了的是那具风化程度较低的。可五人目光几乎找遍了小河周围，却也没能发现那具骸骨的踪迹。夏渊沉声道：“那具骸骨应该会隐身，非但他自己能隐身，就连他接触到的物品和生物应该也能隐身，甚至能屏蔽声音。我们绝对不能掉以轻心。”众人都是点点头，十分认可夏渊的话，因为从始至终，他们都没注意到，居然还有具突然活过来的骸骨在跟他们一起钓鱼。无论是甩钩入河，还是拉鱼上竿，甚至连溅起来的水花，他们都没看到。徐相不解道：“所以说，这骸骨为什么不趁着我们在钓鱼，也就是最放松警惕的时候偷袭我们？他到底想干什么？”白清雪忽然想到一个关键，道：“难道是他其实想离开这里，靠着那道空间裂缝？”夏渊没有说话，俯身一抓，抓起了一大把湿润的泥土，朝着空间裂缝猛力扔了过去。泥土在空中划过一道弧线。飞过小河，没入了空间裂缝中。顿时，紫黑色的空间裂缝上泛起了阵阵涟漪，犹如石头砸入水面一般。夏渊冷静地开口道：“如果他真是这个目的，那他应该暂时还没有离开。从空间裂缝出现到现在，我都没有看到空间裂缝有波动。”其他人也回头看了空间裂缝一眼，眼见连一个土块都能引起空间波动，顿时就明白了夏渊的意思。颜月落努力抑制着恐惧，问道：“要是他一直不出现，我们该怎么办？”我们是不是可以通过空间裂缝先走？这话一出，无论吕老师还是徐相以及白清雪都没说话，等待着夏渊做决定。夏渊眯起双眼道：“他也有可能潜伏在河底，等我们游过去的时候动手。”吕老师，以你现在的体力，能使用多少次冰锥术？吕老师立刻明白了过来，道：“你的意思是，他帮我们钓鱼，就是为了让空间裂缝早点出现，好引我们过河？不错，如果用冰锥术冻结河面的话，那的确就不用怕了。”我现在能使用十几二十次冰锥术，我来吧。吕老师这话一出，夏渊和其他同学立刻换了阵型，由吕老师面向河面，他们则在四周守卫着。这是大家合力击杀了多次青铜海怪后所练出来的默契，此刻正好用上。吕老师毫不犹豫，抬手就是五发冰锥术，体力瞬间空了三分之一。只见这五发冰锥术精准无比的打在不足十米宽的河面上，顿时河面上就凝结出了一块块浮冰，差不多都有桌面大小，却足足有半米多厚。夏渊身先士卒道：“我先跳吧，如果那骸骨从河里发动袭击，我也能应对。”吕老师劝说道：“夏渊，让老师先来吧。你是我们之中战斗力最强的，掌握了一个白银级技能和一个青铜级技能。如果你被袭击了，我们不一定打得过那骸骨。”夏渊十分坚决的道：“吕老师，我来吧。放心，那骸骨不一定袭击得了我。虽然不知道那具骸骨相当于是什么级别的怪物，但夏渊自称有铁夫术和白银级的内甲在手，实在不行。”还能将双拳变为黄金来抵挡攻击，因此他力排众议，第一个跃上了浮冰。一共五块浮冰，刚好能越过接近十米宽的小河，去到对面。夏渊力量和速度本就高于其他白银级玩家，几个起跳之下，已然成功到达和对面的陆地。他立刻转身，面对向河面，袖子里飞刀落入手中。当老师和同学们跳过来时，如果那骸骨真的出现发动袭击，他就会立刻进行反制。眼见夏渊安然无恙地越过河面，吕老师和同学们都松了口气。紧接着，白清雪、颜月落、徐向都踩着浮冰跃了过来。吕老师由于掌握了冰锥术和荆棘术
，所以留在最后和夏渊一起在河的两岸防备着可能会出现的骷髅。瞧见学生们都成功到达对岸后，吕老师放下了心来，在他心里，学生的安全甚至比他自身的安危都重要。终于，吕老师也有惊无险的跳了过来。前方十几米远处就是那空间裂缝，大家顿时都有些面面相觑。要不我们直接就过去，等到了下一关再看看。徐相忽然开口提议，夏渊皱眉思索了一阵，道：“也只能这样了。那骸骨毕竟会隐身，他迟迟不现身的话，我们也总不能就这么一直跟他耗着。”然而，夏渊话音刚落，只见这边的河岸上，那骸骨拿着一把长刀，突然现出身形，朝着众人猛突而至。第二十七章，真真假假，到底是谁？好家伙，他果然藏在河里！徐相感叹了一声，单手持着青铜巨盾，立刻挡在了众人前方。吕老师沉声道：“他应该是一直没找到机会动手，毕竟有我和夏渊在河的两岸盯着。现在见我们要离开，终于忍不住了。”说着，吕老师双掌一合，猛然使出了荆棘术。夏渊立刻配合，同样双掌合拢，啵啵啵几声连响，三十来颗油弹浮现在那骸骨四周。却见那骸骨先是一愣，旋即却猛然几个后翻，直接回到了河里。这一下，先是吕老师的荆棘逐空了，夏渊正准备吐出的火球也停了下来。这本来是夏渊和吕老师所练习出的杀招。先由吕老师用荆棘术束缚住敌人，夏渊再用多重油弹术配合火球术引爆。在面对一些很是灵活的海怪，比如巨大弹涂鱼时，这一招就很好用。没想到这骸骨竟像是提早就了解两人的招数一般，立刻就躲开了，还躲进了河里。这一下，就算夏渊用火球术引爆了油弹，也很难伤得到他了，因为他可以直接躲进河底避开爆炸。徐相忍不住感叹道：“这骸骨也太聪明了吧！”夏渊摆摆手道：“算了。”既然逼退了他，我们赶紧进空间裂缝吧。没想到众人刚准备转身，那骸骨却从另一个方向上了河，又持着长刀向众人冲了过来。没完了是吧？徐相怒吼一声，迟钝就要冲上去。他虽然没有掌握任何技能，但单凭白银级玩家的身体素质，配上青铜级的盾牌进行撞击，也是能有不小的威慑力的。夏渊目中寒光一闪，同样准备行动，直接和吕老师配合，封死这骸骨的退路，避免他再度逃进河中。没想到。那骸骨在跑过来几步后，却突然停下了。紧跟着，他开口，发出嘶哑难听的声音，可话语的内容却是让众人狠狠一惊。夏渊、吕老师，你们打我干什么？我是颜月落呀！徐相本来已经猛冲了过去，见状顿时用双脚当刹车停了下来，脚后跟还推起了许多泥土。你，你说什么？你是颜月落？那骸骨点点头，用委屈的声音道：“我刚一进秘境就晕过去了，醒来的时候发现你们正准备走进那个空间裂缝。”我一着急就想跑过来，没想到吕老师和夏渊你们俩却动手了。这骸骨的声音虽然难听的犹如用爪子抓黑板，但语气却像极了颜月落。颜月落见状也不说话，而是直接把手里的青铜级长刀交给了夏渊，这才道：“夏渊，你是信我还是信他？你决定吧。”他的行为意思很明显，这把青铜级长刀是他唯一的依仗，而他都直接把依仗交给夏渊了，就相当于毫无威胁了，甚至。还等同于把自己的安危也交由夏渊决定，这是拿出了他所能拿出的最大的态度。那骸骨见状，立刻就急了，开口道：“那个颜月落是假的，我才是真的。”夏渊、吕老师、清雪，你们看看我啊，我才是真的。夏渊沉默着，没有说话，目中光芒闪烁。倒是徐相有些无语的道：“我说，这位骸骨小姐，你能去河面照照吗？你这个样子都不是人了，还敢说你是颜月落？”没想到徐相这话一出，那骸骨果真蹭蹭蹭跑到了小河旁，低下头一照。下一刻，骸骨吓得刀都丢在了地上，摸着自己的脸。哦，不对，摸着自己的颧骨。我我怎么变成骷髅了？不要呀！我还这么年轻，还没谈过恋爱，我不要变成怪物。白清雪咬着嘴唇，颇为纠结的道：“夏渊，我怎么觉得那骸骨才是严姐姐？”颜月落闻言，顿时露出十分惊愕不解的表情，道：“清雪。”你忘了吗？我刚手把手的教你钓过鱼啊！要是我是假的，我为什么不趁你毫无防备，离我最近的时候，直接把你给杀了？白清雪想象了一下那个场景，顿时一颤，清纯可爱的脸上露出害怕之色，道：“好，好吧，从你说话的风格来看，你的确是严姐姐。”徐相无奈的道：“我说，白清雪，你是不是疯了？一个骸骨说他是颜月落，你就信？颜月落不是一直都跟我们在一起待着吗？”此刻，非但夏渊没说话。吕老师也没说话，两人作为团队里智商比较高的存在，都敏锐地察觉到了不对劲。其实还有一位智商高的，就是学霸女神颜月落。
。但颜月落此刻正是焦点与核心，着急之下，甚至忘了为自己继续分辨。忽然，夏渊目光一凝，看向远处的骸骨，道：“我们这么多人，你为什么要冒充颜月落的身份？就因为你有一把长刀吗？可是，你那把长刀也是古制的。”那骸骨都快哭出来了，他也把手上的刀抛到了地上，故意离众人近了些，这才道。我真的是颜月落啊！我骗你们干什么？我也不知道我为什么变成了这样。颜月落此刻终于慢慢恢复了冷静，道：“夏渊，不要相信他，他是为了离间我们。如果你真的担心老师和同学们有危险，刀在你手里，你可以把我和他都处决掉，以最大程度保留我们的实力。我没有意见。”不得不说，这样冰冷的语气和理智的超乎寻常的话语，的确跟平日里的颜月落一模一样。曾经在班上，颜月落就是这样，虽然身材高挑，颜值绝美。但对谁都是冷冰冰的，又因为成绩好，连老师都不敢说他什么。夏渊眉头微微锁起，似乎在沉思着。徐向则大笑道：“哈哈，骸骨怪物，你看见了吗？你这惊慌失措的样子，模仿颜月落，模仿的一点都不像。”白清雪也举起小拳头，对着骸骨挥了挥，道：“可恶的骸骨怪物，你害我差点误会了颜姐姐。颜姐姐一直都是很冷静理智的，才不会像你这样。”那骸骨眼见似乎所有人都支持颜月落。终于一咬牙，开口道：“夏渊，你记不记得毕业后的第二天晚上，我们……没想到他话说到一半就被白清雪打断了。得了吧，谁不知道严姐姐是我们班的清冷女神？我承认夏渊很有魅力，但也不可能刚毕业两天就追到严姐姐的。”夏渊听到这句话，也是做出了决定，双手握紧长刀，猛然一刀砍出，正砍向了。第二十八章，严姐姐，原来你一直喜欢夏渊。青色刀光闪过。从上到下将颜月落给劈了开来，至于那具骸骨，则安然无恙。众人都惊得呆了，完全不明白夏渊为什么会突然出手。夏渊却收回了刀，直接扔给了那骸骨，道：“你早点说出这件事，也不至于让我纠结这么久。”他话音刚落，只见地上被劈成两半的颜月落光芒一闪，变为了那具骸骨。至于那骸骨怪物，身上也光芒闪动，竟是变回了身材高挑、容颜绝美的颜月落的模样。颜月落此时正好伸手接住了青铜级长刀，有些不好意思的道：“我我刚才太着急了，一时没想起来。”众人都是震惊了，连吕老师都有几分惊讶。徐向怪叫道：“渊哥，你什么时候追到的颜月落？都不跟我们说说？”哈哈。徐向虽然只对游戏感兴趣，不太懂男女之间的情情爱爱，但却很八卦。夏渊笑着道：“其实也没有，那天晚上，他说到一半，似乎是顾及到了颜月落的面子，忽然不说了。”白清雪双眼亮晶晶，兴奋的道：“那天晚上怎么了？快说快说！”夏渊摇摇头，不肯说。颜月落犹豫了一番后，主动开口道：“那天晚上，夏渊拒绝了我的表白。”徐相，白清雪，徐相用力拍了拍夏渊的背，道：“太牛了，渊哥，连颜月落的表白都拒绝了。这要是我们没被传送过来，你的名字肯定会很快传遍校园。”颜月落不仅仅是班花，也被某些好事者评为过校花，只不过有些人不肯认。觉得其他班的某个女神才应该是校花，白清雪更是满脸懵逼。哎，严姐姐，原来你一直喜欢夏渊。颜月落轻叹了一声，少女的脸上露出落寞之色，没有多说。嗨嗨，吕老师轻咳了两声，道：“既然是毕业了发生的事，那老师也不说什么了，只要没早恋影响学习就好。”徐向笑道：“吕老师，您这哪里的话？我记得渊哥和颜月落高考的时候，好像分别是全校第一和全校第二吧？”夏渊摆摆手。一副往事无需再提的模样。既然都来到全民赶海求生的世界里了，现在个人的实力才是最重要的。忽然，就在这时，一声巨响从身后传来，众人只瞧见那空间裂缝竟是陡然爆炸，将四周空气都炸出了一个紫黑色的大洞。无数的蜂往里面倒灌，甚至他们都有种要被吸进去的感觉。紧跟着，紫黑色的大洞里一缕缕空间之丝弥漫出，在空中组成了一个个大字。很不错，很不错。恭喜你们成功通过了第一关的考验。我还是那句话，智慧不够的勇士是不配得到我的奖励的。接下来进入下一关吧。通过了这一关后，你们就能拿到属于自己的宝藏了。那一个个大字出现之后，顿时又隐没到了空气之中。除了夏渊外，众人都是惊奇的睁大了眼。白清雪歪着小脑袋，困惑不解的道：“啊，我们我们刚才不是已经钓够了六十条鱼通关了吗？”颜月落则是沉默不语，因为他刚一进入秘境就昏迷了过去，之前不久才醒来。根本不知道到底发生了什么，夏渊却陡然明白了过来，道：“原来如此。”我说：“这位能创造小型空间的前辈高人，留下的考验怎么会这么简单？居然只需要钓六十条鱼就行？原来这只是个障眼法。”吕老师点点头，道
。没错，如果我们刚才就这样进了空间裂缝，或者把被幻术变成骸骨怪物的颜月洛同学误杀后进入空间裂缝，那等待我们的将是全灭的局面。夏渊十分赞同，缓缓分析道：“这一关真正的考验，首先是看我们是否足够团结，会不会互相交流信息。如果我们没有对一下钓鱼的数目，就不会发现鱼多了十三条。这么一来，可能颜月洛都不会从昏迷中醒来。”因为我们会直接跟假的颜月洛一起进入空间裂缝中，要么空间裂缝后面是空间乱流，以现在的我们的实力进去必死；要么我们进去之后就会被假的颜月洛找机会偷袭。好在我们发现了鱼的数目不对，于是，在过河之后，真的颜月洛醒了过来，被我们发现，让我们在真假颜月洛之间做出选择。这考验的自然就是我们对团队里成员的了解了。好在我和颜月洛有段只有我们两个才知道的秘密，这才让我们找分辨出了谁是真的，谁是假的，顺利通过了这一关。夏渊身为高考全校第一，分析起来有理有据，条理清晰，就连徐相都听懂了。只见徐相呼出一口气，道：“好险，好险！不是我说，这位前辈也太阴险了吧？这样的考验谁能完成啊？也就是渊哥厉害，换了别人，估计傻傻的就进了空间裂缝，被空间乱流搅碎了。”白清雪高兴道：“无论如何，我们过关了，不是吗？这位前辈高人都能创造空间了，留下的宝藏肯定特别牛。还有最后一关了，大家一起加油！”不得不说，作为团队里的乐天派，白清雪这番话顿时给了众人极大的动力，就连夏渊都忍不住期待了起来。毕竟他有十倍暴击光环，如果真的能得到这位前辈高人留下的宝藏，再暴击一下的话，当即夏渊带着老师同学们步入了那紫黑色的巨洞中，又是一阵熟悉的天旋地转。紧跟着，白清雪惊喜的声音首先响起：“你们快看，是宝藏！”夏渊睁开眼，只见所在之处乃是一个熔岩洞穴。首先就感受到了十分燥热，阵阵热浪扑面而来。前方不远处有一个岩浆池，岩浆池的后方则有六根巨大的立柱，每根立柱上都摆着一个宝藏，但却分别被不同颜色的透明法阵罩着，犹如一个个大碗扣住了一般。宝藏就在前方，每个人都有些激动起来。这可是能创造小型空间的前辈高人留下来的宝藏啊！这里面起码也得来个黄金级的技能或者道具吧？就在这时，只见岩浆池子里一缕缕岩浆升起。组成大字，给出了第二轮考验的内容。第二十九章，宝藏就在眼前，如何才能拿到？接下来一共将有五波怪物对你们发动进攻，一旦你们能全部抵挡下来，智慧而强大的勇士们啊，我的宝藏就归你们了。还是那一句话，一人一份，不许贪心哦。空中岩浆组成的字体，在传达完这一关考验的内容后，就此又变回了岩浆，落入了岩浆池中。抵挡五波怪物吗？夏渊喃喃着，目中金光闪动。现在唯一的问题就是这五波怪物究竟会有多么强大了？但从之前那具骸骨的情况来看，自己一刀下去，骸骨甚至连抵抗的能力都没有，比起青铜级的海怪都弱。那这一关的怪物应该也不至于强到无法应对吧？却见徐相再度持起了青铜级小盾，光芒一闪，将之变为了大盾。砰砰两声，徐相拍了拍自己的大盾，道：“来吧，怪物们，试试你徐爷爷的防御。”道具因为有等阶之分。不达到对应的等阶级级之上，就无法使用。比如夏渊的那一枚藤蔓怪手镯，但即便无法使用，要穿戴或者拿在手上也是可以的。比如一位青铜级玩家，如果捡到了一扇黄金级的巨盾，就可以用来抵挡攻击，只是无法激发黄金级巨盾的各种效果。若能够激发道具效果，就可以像徐相现在这样，把青铜小盾变为大盾。其他的道具也是差不多。只见颜月洛双手持刀，青铜刀刃逐渐变亮。显然也激发了效果。白清雪举起两只小手，微光闪动，显然已准备好随时对伙伴们使用青铜级治疗术。夏渊和吕老师站在徐相身后，各自都做好了准备。我们渊吕蒙战斗起来，怎么有点战伐木的感觉？夏渊心中喃喃着，不禁有些失笑。这么算起来的话，颜月洛是战士，徐相是坦克，白清雪是牧师，吕老师则是法师。至于他自己吗？既可以当法师，也可以当战士，必要的时候还能靠着白银级内甲。和铁夫术充当坦克，不得不说，由于带着大家击杀了那一次变异级青铜海怪狂海巨鳄的缘故，夏渊发现他和同班同学以及老师组成的团队，竟已有了不俗的战斗力。能扛，能打，能治疗，这要是跟其他玩家组成的团队对上，只怕很容易就碾压了。毕竟其他玩家团队可没有这么全面。正这般想着，忽然夏渊目光一凝，只见那岩浆之中陡然爬出了第一波的怪物，那是。一只只的甲虫，甲虫密密麻麻，仿佛有成千上万只，不断从岩浆池子中爬出，并立刻分散开来。这本就是个洞窟
，五人的周围就是石壁，身后则直接被堵死了，乃是洞窟的尽头。因此，眼见那些甲虫非但从地面爬了过来，还沿着两侧的石壁乃至上方的石壁爬来，众人不禁都觉头皮发麻。更关键的是，等这甲虫稍微离得近了后，他们看得清楚，甲虫的口气显得十分狰狞，布满了尖牙。这要是被咬上一口，众人只是想想就觉头皮发麻。正在这时，夏渊果断沉声开口道。吕老师，你负责上面岩壁的甲虫，我负责左右两边岩月落，你负责地面爬过来的。两人都点了点头，毫不犹豫地听了夏渊的命令。夏渊则继续道：“徐相，你抵挡好，不要允许任何一只甲虫爬到你身后。”白清雪，你随时负责给我们恢复体力和进行治疗。徐相声音响亮地答应了一声。白清雪也握紧小拳头，使劲点点头。说话的功夫，只见密密麻麻的甲虫大军几乎覆盖了整个洞窟，已然逼近了他们。吕老师毫不犹豫，一发冰锥术打出，正打在上方岩壁的甲虫身上。可下一刻，令众人全都意想不到的一幕发生了。只见那冰锥术打到岩壁上方后，陡然爆裂开来，顿时无数冰晶四散，寒气弥漫，连徐相都忍不住打了个寒战。然后那些冰晶和寒气落到了甲虫身上，一只只甲虫居然直接就裂开了，流出红色的汁液。顿时，冰锥术爆炸开的那一圈，石壁上的甲虫掉落。地面上的甲虫裂开，竟是直接就阻止了甲虫大军的可怕攻势。怕冷，这些甲虫一直生活在岩浆里，他们怕冷。徐相脑海中灵光一闪，顿时大叫出声。其他人自然也看出了这一点，吕老师更是大受振奋。这一次，一发冰锥术打出，控制着在虫群中爆炸开来。轰！顿时寒气四散，本来几万只甲虫被寒气扫过后，顿时就裂开了一大半。其余的甲虫也像是怕了，居然有了退意。吕老师见状，再接再厉，又是两发冰锥术打出，轰，轰！这一下，甲虫裂开了十分之九，其余的更是极为害怕这寒冷，纷纷退回了岩浆里。除了满地的甲虫尸体外，竟连一只活着的甲虫都不剩了。这，这就抵挡住第一波了。徐相满脸的不可思议，继续道：“这也太简单了吧？”夏渊沉声道：“不是简单，这些甲虫常年在岩浆里生活，非但不怕火，外壳恐怕也非常硬。”假如我们之中没有掌握冰属性技能的，只怕很难抵挡得住这样铺天盖地的甲虫大军。众人都是纷纷点点头，十分认同。忽然，岩浆翻涌了起来，下一刻，一尊庞然大物从岩浆中升起。只见那是一只犀牛，不过却仿佛由岩石构成，身上布满了裂纹，裂纹里流淌着岩浆。犀牛仰天嘶吼一声后，撒开了蹄子，直接向夏渊他们的所在撞了过来。咚，咚，咚！这犀牛似乎极重。每跑出一步，都引得洞窟一次震动，灰尘与碎石簌簌而落，啪叽声连响。这犀牛路上不知踩爆了多少甲虫尸体，速度越来越快，越来越快，威势更是越来越猛。徐相深吸一口气，举起大盾。夏渊沉声道：“徐相，快躲开！你挡不住的。这只犀牛怪物起码有十几吨重，十几吨重的怪物冲起来，至少是现在白银级的玩家们所无法抵挡的。非但是徐相挡不住，在场没人能挡得住。”白清雪声音都颤抖起来，那怎么办？他他冲过来了。第三十章奇特的击杀怪物方法，我们一起躲开，都躲开。夏渊颇有些着急的开口，只因就连他都感受到了这熔岩石巨蜥的强大。大家早就已经把夏渊当做主心骨，顿时听他的纷纷就地一滚。下一刻，那巨型犀牛已狠狠撞了过来，砰！一声巨响，整个洞窟都仿佛地动山摇了起来。但奇怪的是，这响声却有些沉闷。众人起身。回过头一看，不禁都是露出异色。只见那巨大无比、仿佛岩石组成的犀牛，竟是一头在洞窟的岩壁上撞死了。哗啦啦几声响，他的身体化为碎石坍塌了下来，体内的岩浆流了一地。这特么也行！徐相惊叫出声，完全不敢相信。夏渊更是默然，他本来还以为要经历一场恶战，没想到居然会这么轻松。还有三波怪物了。夏渊看向远处的高台，那六个立柱上被封印的宝物，目中金光闪动。吕老师和同学们也是打起精神，准备应对最后三波的怪物。其实大家都不贪心，哪怕那宝藏里只是青铜级的道具或技能，吕老师和同学们都能满足。当然，另一方面，如此厉害的能够创造小型空间的高人，也不太可能放青铜级的奖励在宝箱里，估计高人都看不上。所以，大家一边怀着宝物，有可能是白银乃至黄金级的期盼，一边觉得青铜级也能接受，以这样平和的心态，继续应付起这一关的考验来。等等。我怎么觉得这岩浆池好像在变大？忽然，徐相开口，声音带着些许恐惧。
。事实上，之前的甲虫和犀牛，至少大家合力起来还能解决，相对而言没那么可怕。但要是这岩浆长起来，直接把洞窟都淹没了，他们肉体凡胎可以说是必死无疑。这才是真正的可怕。当此情景，颜月落展露出了高考全校第二名的智商，道：“这位设下重重考验的前辈高人，肯定不是为了把我们往死里逼，而且他所说的是有五波怪物。”并没有说还要我们应付这岩浆的上涨，那一定有逃生的手段。颜月落这话一出，大家都觉十分合理，纷纷开始在洞窟里寻找起来。夏渊想了想，忽然一拳打出，砸在了岩壁之上。之前那本来坚硬到被巨型石犀牛撞上都牢固不破的岩壁，在他一拳之下，居然就砸了个洞出来。徐相见状，兴奋的道：“我知道了，肯定是我们身后的岩壁很坚硬，但两侧的岩壁是软的，我们可以借机爬上去。”说着，他也有样学样。一拳砸在身旁的岩壁上，下一刻，徐相就涨红了脸，收回手，连连狂甩：“我靠，痛死我了！这岩壁怎么跟铁一样硬？”只见他拳头都变紫了，显然痛得不轻。要不是成为了白银级玩家，身体素质全面提升，这一拳只怕要把拳头砸出血来。白清雪惊讶地看向夏渊，道：“夏渊，你的拳头这么厉害？”夏渊开口道：“不是我拳头硬，是我发现这岩壁上有很多薄弱的石皮。”石皮里面就有小洞，我刚才砸开的是石皮。徐相欲哭无泪的道：“渊哥，你怎么不早说？”夏渊失笑道：“你也没问啊，谁让你这么莽撞？”正在这时，岩浆长了起来，几乎快要淹没到脚下。大家发现，岩浆中似有活物，摆动着硕大的身躯，在岩浆里游来游去。似乎众人只要一被岩浆淹没，不用等到被岩浆烫死，就会先被这些活物一拥而上撕碎。老虎鱼，这是变异的老虎鱼。居然能在岩浆里生存！白清雪指着那些足足有小鲨鱼大的岩浆老虎鱼，颇为的担忧。夏渊双目微眯，道：“这岩壁上应该有很多的小洞，我们快找出来，接力往上爬，否则就来不及了。”夏渊的话一出，大家都是立刻行动起来。只见吕老师一发冰锥术打出，在岩壁上爆开，无数细小的冰晶砸在岩壁上，竟真的砸破了许多石皮。徐相则是怒喝一声，双手持着青铜大盾，猛然往岩壁上一撞，砰的一声巨响。这一次竟是颇具威势，不像他之前鲁莽而无用的一拳，顿时许多石皮簌簌而落。夏渊更是双掌一合，五颗油弹出现在空中，再张嘴一吐，用火球术引爆。轰轰轰轰轰！这一次爆炸波及的范围极大，顿时将岩壁上几乎所有的石皮都震碎，犹如下雨般洒了下来。大家护住脑袋，避免被尖锐的石皮砸伤。再度抬头一看，只见岩壁之上密密麻麻的都是小洞，几乎成千上万。五人对视一眼，毫不犹豫。立刻就手脚并用往上爬，爬了一会儿，徐相惊讶道：“你还别说，你还真别说，这些小洞刚好能放进去半只脚，手抓住也能用力，好像真的就是为我们躲避岩浆准备的一样。”夏渊低头一看，眼见岩浆虽然完全淹没了洞窟，但离着他们却足足十几米，根本不可能长得上来，也是松了口气，道：“的确，这种感觉还挺像攀岩的。”然而话音刚落，岩月落指着洞窟的最上方，声音颤抖了起来：“你们，你们快看！”那是什么？夏渊抬头一看，脸色立即变了。只见一只只巨型蝙蝠一样的生物从上方的岩壁里钻了出来，双眼冒着红光，正盯着他们。这些蝙蝠每一只都足足有一米长，长着两根獠牙，一看就凶恶至极。徐相怪叫道：“不是吧？这位前辈高人要把我们往死里整啊？下面是上涨的岩浆，上面是蝙蝠怪物，这要怎么玩？”其他人也是一样的想法，尤其是他们现在相当于挂在了岩壁上。想要躲避蝙蝠的攻击几乎是不可能的事。下一秒，这些巨型蝙蝠动了，只见他们双翅一展，就朝着众人扑了过来，带起一阵阵劲风，劲风中含着令人机遇作呕的腥气。顿时，五人就此陷入绝境。第三十一章，最后的考验，即将到手的宝藏。哈、啊，白清雪身为女生，最怕的就是这种蝙蝠怪物。眼见巨型蝙蝠铺天盖地的飞来，她情急之下。一个不小心，对着其中一只巨型蝙蝠使出了青铜级治疗术，紧跟着，众人都是愣住了。只见那只被治疗术包裹的巨型蝙蝠，本来黑灰色的皮肤，竟是瞬间变为了金色。然后，这巨型蝙蝠毫不犹豫，立刻转身就咬起了其他的巨型蝙蝠。那些本来要攻击夏渊等人的巨型蝙蝠，顿时齐齐停下了动作，转向了黄金色的巨型蝙蝠。似乎从那巨型蝙蝠被治疗术变成金色的那一刻起，他们最大的敌人。已经从人类变成了这金色的巨型蝙蝠，这这是，白清雪都呆住了，完全没想到居然会出现这样的情况。别说白清雪，就连夏渊都有些意外。在这种时刻，
。白清雪倒是脑子转得很快，立刻就使出了一连串的青铜级治疗术。以他已经成为白银级玩家的体力，这青铜级治疗术能用三十多次左右。白清雪只保留了一点点的，不让自己掉进岩浆的体力，直接把其中三十只巨型蝙蝠变成了黄金巨型蝙蝠。于是，一场史无前例的巨型蝙蝠大混战开始了。可很快就变成了黄金巨型蝙蝠一边倒的厮杀，众人都没想到，这三十多只黄金巨型蝙蝠战斗力居然异常的强悍，别说以一敌十了，甚至都有点以一敌百的味道了，简直就是巨型蝙蝠里的战神。夏渊吐槽道：“不是说洗白若三分吗？为什么这些黄金巨型蝙蝠这么强？”徐相大笑道：“哈哈，说不定是白清雪的治疗术激发了他们体内的某种血脉呢，自然就变得更强了。”颜月落松了口气，道：“清雪。”要是没有你，我们真危险了。白清雪可爱清纯的脸上露出小小的得意之色，道：“嘿嘿，我厉害吧？”这一场巨型蝙蝠之间的大战结束的异常快，那三十只黄金巨型蝙蝠犹如无蝙蝠之境，直接把其他上千只巨型蝙蝠都杀了个干净。巨型蝙蝠的尸体掉入岩浆之中后，顿时被那些岩浆老虎鱼抢食起来。紧跟着，一个巨大的难题就摆在了众人面前，那就是他们所处的地方距离有着宝藏的高台。非但相隔了三十多米的宽度，还更低了足足六十多米。换句话说，没有其他的手段的话，大家就得一直被挂在岩壁上，被迫进行攀岩。就在这时，那三十只黄金巨型蝙蝠在屠杀完了普通巨型蝙蝠后，竟是齐齐转向了五人。徐相见状，颤声道：“不，不会吧？他们这是对付完同类，要来对付我们了？”他话音刚落，只见其中三只黄金巨型蝙蝠，嗖的就向白清雪飞了过去，速度之快，几乎就是眨眼的事。连夏渊都没能反应过来，啊！不要杀我！我刚才还帮你们进化了的。白清雪吓得花容失色，可紧跟着，他就发现自己只是悬在了空中，并没有想象中的獠牙咬向他。哎！白清雪虽然一时间没反应过来发生了什么，可夏渊等人却看得清清楚楚，那三只黄金巨型蝙蝠竟是用爪子勾住白清雪的衣服，带着他飞向了有着宝藏的高台。徐相激动道：“我靠！”这些黄金巨型蝙蝠居然还懂知恩图报，夏渊目光闪动，甚至都有了收一只黄金巨型蝙蝠来当宠物的想法。以刚才这些黄金巨型蝙蝠所展露出的战斗力，都几乎等同于变异的白银级海怪了。很快，白清雪就被那三只黄金巨型蝙蝠放在了高台上。其他黄金巨型蝙蝠眼见白清雪安然无恙，于是扇动翅膀就准备离开。等等等，白清雪开口，虽然不知道他们能不能听懂他的话，声音刚出。没想到这三十只黄金巨型蝙蝠居然真的停了下来。黄金巨型蝙蝠们齐齐看向白清雪，都是歪着脑袋，努力理解白清雪的话。白清雪指了指还挂在岩壁上的同伴们，道：“能不能把他们也一起送上来？”黄金巨型蝙蝠们似乎不一定听得懂白清雪的话，但却显然能看懂白清雪的动作。于是，又有十二只黄金巨型蝙蝠冲了下去，每三只负责提着一个人，把夏渊、徐相、吕老师、颜月落都送到了高台上。接着，这三十只黄金巨型蝙蝠齐齐钻进了上方的岩壁里，似乎就此离去了。谢谢你们啦！白清雪冲着上方的岩壁大喊，很是感激。夏渊感叹道：“没想到这些怪物居然也如此有灵性。”徐相惋惜道：“可惜了，没有抓一只来当宠物。”夏渊其实也是一样的想法，但是他明白，强行降服的话很难，还有可能面对三十只黄金巨型蝙蝠的围攻，因此他才没有出手。众人定了定神后。怀着激动的心情，看向了高台上的六根立柱，历经千辛万苦，好吧，其实也没有那么夸张。历经艰难险阻，终于马上就要得到这宝藏了。咦，不对，这好像才四波怪物吧？不是说有五波吗？白清雪忽然开口，充满了疑惑。经过上一关，骸骨变成颜月落，颜月落却被幻术变成骸骨的事情，大家都谨慎了许多。徐相目中闪烁起了智慧的光芒，道：“难道说我们之中又有一个人是假的？”毕竟那骸骨是两具，只有其中一具活过来，另一具却没动静，怎么看都不正常。徐相这句话一出，五人互相对视了一眼，都是带上了疑惑和审视之色。要是在这个秘境外，大家肯定是绝对的信任，非但是因为过去老师和同学的关系，也因为一起经历过了生死。但现在五人找的是那个有可能是骸骨伪装的家伙。换句话说，不信任的并非同伴，而是第二具骸骨。我提议，白清雪举起手，继续道。我们每个人都说一个只有两个人之间知道的秘密，让另一个人进行验证。夏渊本也是这样的想法，道：“不错，我也是这样想的。就像上一次，如果颜月落一开始就说出了那件事，我们也立刻就能判断出真假。没想到
，他话音刚落，令所有人都意想不到的变故发生了。第三十二章，实力大涨，争夺战即将开始。只见五人的身后，竟是立刻分别出现了一个椭圆形的传送门。这传送门中，只是卷出一道奇异的光芒，立刻就把他们各自卷了进去。夏渊只觉眼前一花，自己竟是来到了一个密室之中。密室里只有一张桌子，桌子上放着一封信。夏渊心下奇怪，不过还是走了过去，将信打开，只见其上写着。恭喜你，勇士！你已经通过了我设下的重重考验，距离取得我留下的宝藏，只差这最后一步了。现在，我给你两个选择：第一，你和你的同伴各自取走一件宝藏；第二，你杀光你的同伴，六件宝藏都归你。好了，我马上就将你传送回岩浆洞窟的石台之上。你迅速做出选择吧。三、二、一。奇异的是，就在夏渊读完信上的倒计时后，他四周再度一花，环境变幻，竟真的回到了高台之上。紧跟着，吕老师和同学们也是纷纷被传送了出来，每个人手里都拿着一封信。夏渊和老师与同学们对视了一眼，旋即五人都毫不犹豫，直接前进一步，把信给扔下了高台。五封信在空中翻转着，很快落入岩浆之中，嗤啦一声燃起火焰，就此烧为灰烬。什么玩意儿？杀了大家而独拿六件宝藏？那我宁愿一件都不要。徐向开口，充满了愤愤然之意。我也是。白清雪攥紧小拳头。夏渊、吕老师、颜月洛三人都是微微点了点头。当然，跟徐相和白清雪两人的单纯不同，夏渊三人却是意识到这封信正是最后的考验。第五波怪物不是外在的，而是他们内心的心魔，贪欲的心魔，所以他们才会毫不犹豫丢掉那封信。当然，即便这是真的，杀掉同伴就能独拿宝藏，大家也不会选择去做。哈哈，很好，很好，多少年了，终于有人完成了。我设下的考验，忽然一道爽快的大笑声响起，夏渊等人一惊，回头一看，只见那高台上一道虚影浮现了出来。那虚影是个老头子，穿着大魔法师长袍，手拿一根法杖，法杖的上方竟是悬浮着一颗微型的星辰。夏渊立刻明白过来，毫无疑问，这位就是设下这个秘境的前辈高人。这道虚影应该是他留下的一道法术。那老头子笑着继续道：“其实能合力来到最后这高台上的，千年来总共有132个人。”可惜，都败在了贪欲的那一关。说着，他单手一挥，五人脚下的高台立刻变得透明起来。夏渊等人往下一看，顿时毛骨悚然。只见高台下方竟是有着上百具骸骨，有的骸骨持着一把刀，刚好捅进另一具骸骨身体里；有的骸骨则掐着另一具骸骨的脖子，另一具骸骨保持着猛力往他脑袋上锤的动作。更多的骸骨却是缺胳膊少腿，甚至颅骨和肋骨都有所残缺。那大魔法师的虚影寒声道。他们对同伴动手的一瞬间，就会立刻被我设下的规则抹杀，然后埋入这高台里。紧跟着，他的语气又一变，变得充满了赞赏与认可。而你们五个很好，那么这五份宝藏归你们了。至于第六份宝藏吗？等待有缘人来取吧。只见那老头子的虚影拍了拍双掌，顿时六根立柱上，其中五根的封印法罩消失，五个宝藏打开，从中飞出五道光芒，分别落到了夏渊五人身上。可紧跟着。这五道光芒却是直接没入了他们体内。那穿着大魔法师法袍的老头子冲他们挥挥手，虚影就此消失。夏渊有些诧异，奖励呢？奖励难道就是这一道光？可这个想法刚冒出来，他神色就变了。只因一股股熟悉却强大无比的热流从他的身体中不断涌出。夏渊看向视线右上角，只见技能栏上，他有三个技能产生了变化：黄金级技能巨人之拳，在一道光芒流转过后，竟是变为了铂金级技能巨人之体。同样是黄金级技能的黄金拳头，则是变为了铂金级技能黄金身躯；最后，则是青铜级技能火球术，变为了黄金级技能超大火球术。顿时，夏渊心中惊喜到了极点。不得不说，真不愧是能创造空间的前辈高人留下的宝藏，这简直太丰厚了。这下别说申屠子寒了，夏渊甚至有信心跟三十号海岸线那位拥有铂金级技能的盟主碰一碰。紧跟着，老师和同学们的惊叹声也响了起来。我的青铜级治疗术变成黄金级的群体治疗术了，这是白清雪的声音。没想到，居然把我青铜级的冰锥术变为了黄金级的冰雹尖刺术，还有我那青铜级的荆棘术也变为了黄金级的巨木牢笼术。这自然是吕老师的声音。可颜月落却沉默了，只因那道光芒涌进他体内后，似乎因为没有找到技能，又涌了出来，最后直接钻进了他手中的青铜级长刀里。这令得他的青铜级长刀直接变为了黄金级长刀。徐相也是如此，因为没有掌握任何技能，于是光芒将他青铜级的小盾变成了黄金级的小盾。
，徐相真的欲哭无泪了。他就想要个技能，怎么就这么难？况且黄金级的小盾，他也暂时用不上啊，需要升到黄金级之后，才能发挥黄金级道具的效果。否则的话，估计就只能借用一下这黄金级小盾的坚固性了。毕竟黄金级的小盾，怎么也比青铜级的小盾更坚固的多，不是？至于颜月落，则是暗暗下定了决心，既然命运给了他这把黄金级的长刀。那他从此以后就开始苦练刀法，等升到黄金级，他要彻底发挥这把黄金级长刀该有的威力。吕老师眼见两位学生运气不佳，出声安慰了起来，道：“放心，小严、小徐，现在我们强大起来了，接下来就找白银级海怪击杀就行。一旦升到黄金级，你们说不定还要比老师的战斗力更强。”夏渊也沉声道：“没错，而且有我们三个在，没人敢抢你们的黄金级道具。”夏渊话音刚落，忽然。怀里的藏宝图大放光芒，将五人都卷了起来。下一刻，他们被送出了秘境，重新出现在了那片乱石嶙峋的海滩上。可此刻的礁石周围却是密密麻麻站满了人。云汉天已然带着汉天盟，已经发展到了五百多位的玩家，早就等在这礁石外包围了他们。第三十三章，汉天盟全部加入渊旅盟。夏渊目光顿时变得冰冷起来，看向云汉天，沉声道：“你们想干什么？”吕老师和同学们也是面露愠色。瞧着这里三层外三层把他们围起来的五百多人，云汉天没有开口，反而是他身后扛着白银级战斧的高豹冷笑道：“不干什么，就是你们渊旅盟的人做事太霸道，把我们汉天盟几个在这儿赶海的玩家给赶走了，我们还讨回公道。”说着，他贪婪的眼神毫不犹豫地在徐相的黄金小盾以及颜月落的黄金长刀上扫来扫去。其他五百多个汉天盟的玩家也是一双双眼睛盯着那黄金级小盾以及黄金级长刀，毫无疑问。大家都看出来了，渊旅盟的五个人得到了莫大的机缘。只不过这五百多个玩家倒不像高豹那样露骨，甚至许多人都只是羡慕，并没有抢的念头。夏渊扫了云汉天和高豹一眼，讨回公道。话音落下，夏渊动了。只见他单手一甩，嗖的一声，似乎有什么力气飞了出去。但在场所有玩家，哪怕眼睁睁看着，却是什么都发现。高豹更是完全想不到，夏渊竟敢在这种情况下突然发难。他本能的就想举起斧头挡在身前，可却连是什么东西向他飞过来都看不到，又怎么挡？噗嗤！下一刻，令所有人胆寒的声音响起。只见高豹的脑门上先是多了一个狭长的血洞，紧跟着一把飞刀才缓缓浮现出来，即将透明的飞刀。夏渊在众目睽睽之下走了过去，扯出了高豹脑门上的飞刀，顺手拿过了他的白银级巨斧。高豹保持着瞪大眼的姿态，仰天倒下，至死都没能说出第二句话。奇怪的是。云汉天却保持了出奇的冷静，没有丝毫动怒，只是开口道：“这位叫夏渊的兄弟，虽然这高豹的确跳脱了点，但似乎没必要吧？”夏渊刚欲开口，吕老师一步站了出来。只见吕老师左掌和右掌同时闪烁出了不同的光芒，似乎有强大的波动在酝酿。有没有必要？现在由我们渊旅盟的人说了算。吕老师开口，声音平淡，但汉天盟的玩家都是齐齐一阵。云汉天更是瞬间瞪大了眼，盯着吕老师双手的光芒，失声道。黄金级技能的波动，还是两种。白清雪的手上也是冒出了光芒，嘻嘻笑道：“你们尽管打，我要是治疗不了，我们渊旅盟的人算我输。”云汉天一惊更甚，声音都颤抖了起来，道：“这是黄金级的群体治疗术。”夏渊见状也跟着来了一手，双掌都涌起可怖的火光。云汉天踉踉跄跄后退几步，满脸的骇然，道：“黄金级，黄金级的超大火球术。”汉天盟的五百多位玩家。更是齐齐哗然起来，再度看向夏渊等五人时，眼神里除了嫉妒的羡慕，还充满了畏惧。渊旅盟一共就五个人，居然有三个人掌握了黄金级技能，尤其是盟主吕小布，竟手握两种黄金级技能。而且无法忽视的是，那位长相可爱却有着大长腿的女生，拥有的还是黄金级的群体治疗术。这群体治疗术的价值，甚至要远超过一门黄金级的攻击技能。更何况，还有两个持有黄金级道具的成员没有展露实力。天知道这两位该有多强，顿时许多玩家内心都动摇了。他们只是想寻求庇护，为人都不太坏，也曾对申屠子涵同仇敌忾过。眼见有了更加强大的势力，玩家们如何不想加入？绝大多数玩家赶海了将近十天，也都还是普通人的状态，既没有升到白银级，也没有获得任何技能和道具，哪怕是青铜级的。所以，势力排名第一的成员在玩家宝藏那天所能得到的青铜级奖励，对他们充满了极大的诱惑。徐相眼见云汉天漠然，五百多位玩家低头，不禁得意的叉腰大笑道：“哈哈，怎么样，还敢觊觎爷的黄金级道具吗？”
。颜月落则没有说话，只是挺拔着修长的躯体，单手提着黄金级长刀，绝美的脸上满是冷酷之色。吕老师此时开口道：“如果没有别的事，还请让开，我们要回营地了。”他这话一出，汉天盟五百多位玩家立刻如潮水般退开，给渊吕盟的五人让出了一条道。有的人唯恐让得慢了，跑得太急，还一不小心摔在了地上，溅起许多海水和沙子。只有云汉天一人挡在五人面前，似乎不愿退半步。吕老师见状，叹了口气，道：“云兄，你身为拥有黄金级技能的玩家，是我们一万七千二十号海岸线的一大战力，你真要如此吗？”没想到云汉天却狠狠一咬牙，抬起头，似乎做出了某种决定。吕盟主，我愿带领全体汉天盟玩家归降渊吕盟，我只要个管理的位置，不抢盟主和战神之位，你意下如何？此话一出，吕老师脸上顿时有了笑意。夏渊也有些意外，不过实话实说，为了赢得争夺战，这的确是他想看到的结果。自己和吕老师既不用让出盟主和战神之位，丢失那黄金级宝箱，又能让本海岸线的绝大多数玩家获得青铜级奖励，以此全面且大幅度提升本海岸线的整体战力。要知道，以多咬死象，哪怕是掌握了黄金级技能的玩家，也始终是肉体凡胎。如果被上百个掌握了青铜级技能的玩家围攻，那也难逃惨死的命运。吕老师看向夏渊，征询他的意见。眼见夏渊点了点头，吕老师于是转向云汉天，笑道：“好，那我就同意你们汉天盟并入的请求。”没多久后，夏渊就和老师同学们回到了营地，只有云汉天一人跟着。虽然汉天盟并入了渊吕盟，但营地却没有必要并在一起。汉天盟现在降级，为了汉天组，汉天组的玩家由组长兼管理云汉天去管辖。这样一来，夏渊五人作为渊吕盟的盟主、战神和三大管理，却是乐得自在，不用去费心五百多位玩家之间的事。要知道，玩家们哪怕是一个势力的，也是多有摩擦，需要人从中调停。云汉天之所以能在几天之内迅速吸纳500多个玩家，也是因为这方面做得特别好，处事很是公正。说起来，我被传送过来之前，还算个不大不小的老板，掌管着上千人的公司，资产上百亿。云汉天说着，摆了摆手，继续道：“往事倒是不必重提，我们现在就去找申屠子涵的麻烦。”第三十四章，尝试单挑黄金及海怪。就在刚才。汉天盟并入渊吕盟后，大家忽然发现，若是众人联手起来，申屠子涵将不值一提。对于这个无故杀害了上百玩家，又控制五十个玩家给他当奴隶的恶人，无论是吕老师还是云汉天，对其都没有半点好感。于是，刚才回营地的路上，大家已然是商量好，联手前去除掉申屠子涵，解救那五十位玩家。而且，云汉天主动表示，要是真杀了申屠子涵，申屠子涵身上的东西，他一件不拿。对于夏渊而言，他最想要的是申屠子涵身上的储物戒指，至于其他的东西，现在掌握两大铂金级技能，还有着数件白银级和一件黄金级道具的他，却是不怎么看得上了。当然，要是真有白银级道具，还是可以拿一下的，以后还能暴击成黄金级道具。至于青铜级的东西，除非是属性要玩，否则其他的他还真不怎么需要了。因此，眼见吕老师和云汉天商议着怎么解决申屠子涵，夏渊也没有阻止。反正吕老师也有一枚储物戒指，等杀了申屠子涵，戒指肯定是归自己。没想到就在这时，聊天频道里三条消息冒了出来：申屠子涵，哈哈哈哈，姓吕的，还有那个叫夏渊的，你们倒是走了狗屎运，居然进了个秘境，得到了黄金级技能。申屠子涵还想联手过来杀我是吧？我告诉你们，不可能，老子现在就躲起来，让你们白来。申屠子涵。反正那秘宝之洞现在被一头黄金级的海怪堵住了，老子打不过，也轰不开封印，秘宝之洞老子也不要。申屠子涵这三条消息顿时犹如巨石投壶，聊天频道立刻刷起了屏。怎么说话呢？怎么说话呢？什么姓吕的？那是我们可亲可敬的盟主。对，还有夏渊，乃是咱们渊吕盟的战神，是你申屠子涵配直呼的。现在除了那位神秘的最强玩家吕盟主和夏战神，再加上云组长，就是三大超级玩家了。申屠子涵，你怎么挡？哈哈，没想到申屠子涵你也有这一天。你这条狗，我永远忘不了你杀了我弟弟的那一幕。申屠子涵，继续苟延残喘吧，反正最迟等到争夺战开始，所有人强制进入战场后，我看你到时候还怎么躲。争夺战不能输，但申屠狗也必须杀。没错，必须杀了申屠狗。要不是这家伙，我们一万七千二十号海岸线说不定也整合成了一个千人级的大势力，还用得着怕三十号海岸线？有一说一。还是得怕。三十号海岸线的盟主毕竟掌握了铂金级技能，而且听说麾下五大战将个个都有黄金级技能或道具，我们真不一定打得过，不是吧，兄弟？你长他人志气
灭自己威风？别骂我啊！我们现在不是在骂申屠子涵吗？众人从聊天频道收回目光。云汉天深深皱起了眉头，道：“看样子有内鬼啊！有人给申屠子涵通风报信了。”吕老师沉吟道：“那现在当务之急，还是得先去解救那五十位奴隶玩家。”徐相立刻道：“对，我们一起去吧。”我这黄金级小盾虽然没法发挥道具效果，但挡一挡青铜白银级技能还是没问题的。当即，一行人出发。好在几个小时后赶到时，眼见那五十位奴隶玩家除了被绑缚住以外，倒并没有出什么事。似乎申屠子涵带着两个手下，为了急着逃命，什么都顾不上了，也没来得及杀害这五十个被当做奴隶的可怜玩家。夏渊和徐相等人上前，依次给五十位玩家松绑。这五十位玩家由于天天被申屠子涵用性命要挟，只得被迫赶海。又吃不饱，都瘦成了皮包骨头。好在也因为天天拼命赶海，他们积少成多，竟都升到了白银级，身体还算健康。商量一番后，这五十位玩家也一并纳入了渊旅盟，并归入汉天组，由云汉天统一管理。云汉天的心腹，一位个子矮小但看着很是精明干练的中年人，很快到来，带着这五十位玩家回了汉天组的营地，准备给他们清洗一番，再让他们好好吃几顿饭。至于夏渊和吕老师、云汉天等人。却是站在了申屠子涵营地外的海滩上，远远的看着那个秘宝之洞。只见秘宝之洞外，此时有着一头大卡车般的超巨型海象，正在来回巡逻着，似乎俨然把这秘宝之洞当成了他的领地。夏渊表情有些怪异，只因这超巨型海象正是他击杀海岸线 BOSS 那天所见过的黄金级海怪。当时，这超巨型海象与藤蔓巨怪对峙了一阵后，最终选择退回了海里。不过，这并不代表超巨型海象就弱了，恰恰相反。身为黄金级海怪，他远比藤蔓巨怪强得多。退走的原因，大概是不想与藤蔓巨怪为敌，从而便宜了人类。云汉天摩挲着下巴，瞧着那体型巨大到足以让人震撼的超巨型海象，道：“这下可麻烦了。据我所知，那三十号海岸线的盟主已经成功取得了秘宝，可我们的秘宝之洞外却突然多了这么一头大 BOSS。”吕老师沉吟道：“黄金级的海怪，起码需要十位以上拥有黄金级技能或者道具的玩家才能勉强击杀。”我们人手远远不够啊！夏渊却是没说话。现在的他掌握了铂金级的两个技能——巨人之体和黄金身躯，再加上黄金级的超大火球术，似乎可以试着晚上来单杀一下这黄金级海怪。没办法，为了不暴露，他也只能晚上一个人独自前来单杀。毕竟他身上别的不说，光是这两个铂金级技能怎么来的都解释不清。眼见没法撼动这黄金级的超巨型海象，大家只得班师回朝。经过秘境的冒险后。无论夏渊还是老师同学们都十分疲惫，一会儿就睡着了。这一次，距离他们营地十几米的地方，有云汉天安排了足足三十个玩家负责警戒。他们之中倒是不用再有人特地负责守夜了。睡到半夜三点后，夏渊准时睁开眼，悄悄起身，趁着警戒的玩家不注意，他一溜烟窜了出去，直奔那秘宝之洞。想到即将能击杀黄金级海怪，获得一大波经验，以及得到那秘宝，尤其秘宝还能暴击，夏渊不由得十足的期盼起来。第三十五章。大战黄金级海怪秘宝的线索，夏渊在漆黑如墨的夜色中悄然穿行着。或许是由于一大半的玩家都并入了渊旅盟的缘故，此时的海岸线上已经很少见到零散的玩家帐篷。汉天组的五百多个玩家帐篷早就挪到了一起，这样既能互相警戒，又能在白天的时候联手抵御突然来袭的海怪，这倒是让夏渊乐得轻松。之前那几天，趁着夜晚外出的时候，他还得注意避开玩家们的帐篷，现在倒是不用了。眼见离这秘宝之洞已然不远。夏渊观察起海滩上的情况来，此时海滩上密密麻麻，全是各种各样的海怪，甚至青铜级的海怪都没多少了，许多都是白银级的、黄金级的海怪，每走上几百米，更是都能遇到一只。毫无疑问，等到争夺战开始前，出街海岸线的情况将会变得十分严峻。到了那种时候，哪条海岸线在争夺战中输了，面临的就将是被大量高阶海怪屠戮的局面。而且，以玩家们普遍只掌握了一种青铜级技能或者道具的情况。到时候根本无法反抗，争夺战一定要赢。心中这样想着，夏渊已然瞧见了秘宝之洞外那正在巡逻着领地的超巨型海象。不知道是不是错觉，这头超巨型海象比起白天竟是又大了些，犹如一座移动的小山丘，充满了压迫感。根据今天白天时的观察，这超巨型海象会一种发射水箭的手段。又由于黄金级海怪现在实在是没人能对付，因此周围白天时还有几个负责收集情报的玩家，到了晚上。却是全都离开了，尤其是秘宝之洞，也只有得了黄金级技能的人才能轰开。所以普通玩家们，甚至趁着这黄金级的超巨型海象不注意，铤而走险去试试的都没有。夏渊双目微眯
，思索着对付这超巨型海象的方法。首先，这超巨型海象皮糙肉厚，如果使用多重油弹术加上超大火球术，不一定能把它炸死，还容易打草惊蛇。其次，由于体型太过巨大的缘故，这超巨型海象并不是多么灵活，行动较慢。因此，夏渊心中念头急转之下，决定使用近距离偷袭。偷袭风险最小，收益最高，打不过还能跑，实在是再好不过。夏渊心念微动，浑身皮肤变为了铁黑色，完美的融入了夜色之中。今晚月亮的光芒有些暗淡，更是让他行动起来十分方便。夏渊平住了呼吸，弓下了身子，一步一步，一点一点，朝着超巨型海象接近。好在，由于超巨型海象把秘宝之洞周围都当成了领地的原因，这附近倒是没有其他的什么海怪。要么是被这超巨型海象给吃了，要么估计就是被赶跑了。鉴于这超巨型海象体型变大了不少。夏渊觉得更有可能是第一种。突然，夏渊脚步一停，目中露出警惕之色。只见前方大概百米的地方，一只紫色的海星正蠕动着朝岸上爬来。根据显示的信息，夏渊得知这是只白银级的海怪，名为猛毒海星。至于那超巨型海象，夏渊由于离得近了，也终于获取了它的信息，名为山丘海象。以夏渊的位置为起始点，前方50米左右是山丘海象，山丘海象前面50米才是那只爬上岸来的猛毒海星。夏渊按兵不动，想看看这山丘海象会有什么反应。只见山丘海象本来就正朝着那边巡逻而去，瞧见爬上来的猛毒海星，他仿佛打了兴奋剂，速度陡然加快。是个机会，夏渊心中振奋。眼见山丘海象的注意力被那猛毒海星吸引，他也加快了速度，跟在了山丘海象后面。实话说，对于自己究竟能否杀得掉这只黄金级的山丘海象，夏渊心中着实有些没底。尤其是他现在只是白银级的玩家。使用铂金级的巨人之体和黄金身躯后，体力很有可能会消耗殆尽。也就是说，如果一击无法奏效，他就得立刻撤退，否则反而会陷入危险。当然，夏渊还是很有信心的，毕竟他要使用的是铂金级技能打黄金级的海怪，应该不难。只见夏渊从怀里掏出了三瓶终极治疗药水，这是下午回去营地的时候有玩家献给他的。身为渊吕蒙的战神，明面上又掌握了一门黄金级技能，加上一把诡异的飞刀道具，自然有些玩家想要讨好他，抱上他这条大腿。夏渊只选择接受了其中一个玩家的好意，得到的就是这三瓶终极治疗药水。那玩家负责警戒他和老师同学们的营地，教好一下也无妨。这样想着，夏渊念头一动，使用了十倍暴击光环。顿时，他手里的两个玻璃瓶里的液体变为了深红色，隔着瓶子都感受到一股旺盛的生机。高级治疗药水，高级治疗药水已经足够黄金级玩家使用了，白银级就使用，可谓有些暴殄天物。夏渊却不在乎。直接咬掉了其中一个药水的塞子，脑袋一仰，将药水倒进了嘴里，但他却不咽下，只是含在口中。其他两瓶药水则是暂时放回了衣服口袋。此时，那山丘海象已然奔到了猛毒海星的前方。猛毒海星本就反应迟缓，猛然见到这么一位掠食者，吓得触手都蜷缩起来，转身就要向海里爬去。可山丘海象哪里给他机会，往前一扑，落地时肥硕的身躯、全身肥肉都在抖动，但已然按住了那猛毒海星。山丘海象似乎很是欣喜，用旗帜抱起猛毒海星，开始啃咬起来。他啃得忘乎所以。作为这片海滩的王，本就没什么海怪可以威胁到他，他也并不是多么戒备。然而，山丘海象却没注意到，一道黑影已然来到了他的背后。夏渊此时完全被山丘海象投下的阴影所覆盖，他目光一凝，猛然咽下了口里的那高级治疗药水。旋即，夏渊高高一跃，同时用出了两个铂金级技能：巨人之体，黄金身躯。第三十六章一拳之威，竟能恐怖如斯。哗，月光之下，金芒大放。只见夏渊本来一米八的身体，陡然暴涨到七米之巨，紧跟着浑身都覆盖上了一层金光。金光闪过，他已变成一尊黄金巨人，躯体仿佛由黄金浇筑而成，充满了神圣之意，犹如将士的天神。夏渊毫不犹豫，手臂肌肉抱起，猛然对着山丘海象的脑袋轰出一拳。砰！一声巨响，惊天动地。那山丘海象居然被打得倒飞了出去，轰的一声，他庞大的身躯落到地面，溅起无数海水与沙子，更是直接在海滩上砸出一个巨坑。至于他手里的猛毒海星，已然脱手，只可惜被啃掉了一大半，眼见是不活了。夏渊落到地上，身形迅速缩小，身上的黄金之色也立刻褪去。他毫不犹豫，从衣服口袋里拿出那两瓶高级治疗药水，立刻灌下。感受着身体的空虚，迅速被清凉填补，夏渊松了口气。以他白银级玩家的体力，竟完全支持不了他使用这两个铂金级技能一次。就这一次，已经快要把他掏空。
，要不是他发难之前就喝下了口中的高级治疗药水，现在只怕已经晕过去了，得尽快升到黄金级了。瞥了眼经验条，之前击杀了那海岸线 BOSS， 再加上最近赶海的经验，他的经验条已经涨到了 70% 只差 30% 就可以升到黄金级了。夏渊深吸一口气，走向了倒地不起的山丘海象。只见山丘海象甚至连挣扎都没挣扎一下，身躯已经软了下去。夏渊看得清楚，刚才他那叠加了巨人肢体和黄金身躯的一拳，直接将山丘海象房屋大小的头颅都给干得凹了进去，头骨都轰成了碎片，刺入了大脑和脑干。这么一来，山丘海象当然是无力回天了。只不过，鉴于强大的生命力，山丘海象还没完全咽气。夏渊走到近前，默默地等了半分钟后。只见这山丘海象猛然一颤，终于是彻底瘫软了下去。紧跟着，他瞧见自己的经验条猛然暴涨起来， 90%, 100% 顿时，庞然无比的热流降临，笼罩了他。因为使用两个铂金级技能导致体力消耗过度的空虚感迅速恢复，全身的细胞都在欢呼雀跃，吞噬着这样的热流，疯狂的成长。夏渊心中欣喜，虽然早有预料，击杀这黄金级的山丘海象后能获得大量的经验。但升级真的到来的那一刻，他还是充满了喜悦。这一下黄金级技能应该可以随便用了吧？使用铂金级技能的时候也能支撑一段时间了。这样想着，夏渊先是取出了藤蔓巨怪手镯，戴在了手腕上。升到黄金级后，他已经能够使用这件道具了。三次无消耗的藤蔓怪缠绕术，这可是不容忽视的杀招。紧跟着，夏渊又从袖子里取出了那把飞刀，升到黄金级。意味着，对于这白银级的飞刀和那白银级的内甲，也可以使用暴击了。至于今天击杀高爆时所拿到的白银级巨斧，由于太惹眼，夏渊放在了帐篷里。他准备等有了储物戒指后，再尝试暴击，暴击完就可以收进储物戒指里。不然，白银级巨斧莫名变成黄金级巨斧，这可就真的解释不清了。想到储物戒指，夏渊不禁又想起了申屠子涵，也不知这申屠子涵带着两个小弟究竟躲到哪里去了。夏渊可太想要申屠子涵手上的储物戒指了，不然都没法随时带着那具斧。心念微动，夏渊使用了十倍暴击，十倍暴击成功，恭喜您获得已经透明的飞刀，已经透明的飞刀，品质黄金级，只有持有的玩家能看见的飞刀，消耗体力即可投掷而出，杀人于无形，就是记得杀完人要拔出来捡回去。手中那半透明的飞刀上，一阵光芒闪过，变为了彻彻底底的透明。如果单用眼睛去看，甚至什么都看不见。但夏渊却突然产生了一种奇异的感觉，就是他明确的知道这飞刀在哪里。这并不仅仅是因为飞刀其实在他手上感受得到重量，而是他就是拥有这种强烈的感觉，十分清楚飞刀的所在。为了验证，夏渊单手一甩，飞刀嗖的飞出，直接刺入了山丘海象的身体里。他仔细一感应，果真就感觉到了飞刀的位置，在山丘海象体内大概三十厘米的地方。夏渊走了过去，忍着恶心，把手伸进山丘海象的伤口里。把已经透明的飞刀取了出来，在海水里洗了洗后，他照例放进了袖子里，以便随时使用。可惜不知道申屠子涵在哪，否则都不用我露面，我就能让他死得不明不白的。夏渊这样想着，又扯开了衣服，看向了自己穿戴着的内甲。这件白银级的密银内甲没有什么特殊效果，只是能一定程度抵御物理和法术伤害而已。但即便这样，夏渊也很知足了。紧接着，夏渊也对这件白银级内甲使用了十倍暴击，十倍暴击成功。恭喜您获得密银之金内甲，密银之金内甲，品质黄金级，以稀缺的密银提炼出的密银之金所打造的内甲，穿戴后可大幅度抵消物理攻击和法术攻击。对于这密银内甲升级的效果，夏渊早有预料，但还是颇为高兴。有了这件内甲在身，白银级及其以下的技能打在他身上，只怕都造不成什么伤害了。这意味着，等到终结海岸线争夺战开始，面对三十号海岸线的绝大部分普通玩家。他都可以如入无人之境，即便是对上拥有黄金级技能或道具的玩家，他也不用太在意。这件黄金级的密银之金内甲所面对的攻击等级越高，抵消的程度就会越低。大幅度的抵消效果正是针对黄金级技能或者道具的。眼见把身上两件白银级道具都升级完毕，夏渊点了点头，转头走向了那密宝之洞。这一次击杀这黄金级的山丘之象倒是没爆出什么奖励，不过也在夏渊的预料之内，除非是遇见变异的海怪。否则击杀海怪本就很难爆出奖励，也不知道这秘宝之洞里的秘宝究竟是什么。这样想着，怀着兴奋与期待，夏渊猛然对着秘宝之洞的封印轰出一拳。第三十七章秘宝的秘密。夏渊这一拳，自然是动用了铂金级技能巨人之体。秘宝之洞的封印应声而开，直接被轰出一个大洞
，夏渊走了进去。进去的瞬间，他立刻使用了黄金身躯和铁夫术，手腕上的藤蔓巨怪手镯更是亮起微光。似乎是由于黄金身躯的级别高得多，铁夫术让皮肤变为铁青色的效果完全被黄金身躯覆盖了。这秘宝之洞里究竟有没有危险，夏渊不清楚，但小心使得万年船一切都需防备好。铂金级技能黄金身躯的优势也在此时体现了出来。这黄金身躯非但可以极大的增加他身体的重量，从而变相增加他拳脚的威力，造成连他都意想不到的一拳秒杀黄金级海怪山丘海象的效果，还能将他全身黄金化，从而抵御攻击。不得不说，这个技能还真是万金油。进入秘宝之洞后，光线一下暗了下来。夏渊取出随身携带的火把，又用打火机点燃，这些都是赶海时能挖出来的常见物品。哗，火把燃起，温暖的光芒立刻布满了漆黑的洞窟。夏渊忽有所感，回头一看，诧异的发现，那本来被他轰开的封印，竟是又愈合了。看样子，出去的时候还得再轰开一次。没有多想，夏渊举着火把，朝着洞窟深处走去。这秘宝之洞竟是出乎意料的狭长。夏渊走了足足上百米，还没看到尽头。一路上也什么都没遇到，洞窟的石壁上更是什么都没有。好在，终于又走了上百米后，路过一个弯道，夏渊来到了洞窟的尽头。只见那是一间石室。用灰色的砖砌成，砖上已长满了石苔，显然年深月久。石室的中间则是一张石桌，石桌之上摆着一个铜制宝箱。一看到宝箱，夏渊就有些激动，因为有可能可以暴击。不过这次他推测，这宝箱应该只是用来装秘宝的。换句话说，即便暴击了宝箱，里面的秘宝也不会有变化。这样想着，夏渊走了过去，思索一番后，还是对着铜制宝箱使用了暴击。十倍暴击成功，恭喜您获得铁制物品箱。看到视线中冒出来的信息，夏渊就知道他的想法果真没错，这只是个普通的箱子。哒的一声，夏渊打开了已经变成铁制的宝箱的卡扣，紧跟着他双手一左一右，准备掀开宝箱。深吸了一口气，夏渊莫名有些紧张。根据有些偶然挖到书籍的玩家在聊天频道上的讨论，秘宝之洞并非每一条出街海岸线都有，而且整整900万条出街海岸线，可能只有其中1万条里有秘宝之洞。当然。进行中间海岸线争夺战的匹配之时，只会随机匹配，并不是拥有秘宝之洞的海岸线只会对上拥有秘宝之洞的海岸线。全民赶海求生就是如此不公平，有的时候太靠运气。比如三十号海岸线的盟主，据说是刚传送过来的第一天就学会了铂金级技能，而有些玩家勤勤恳恳赶海到现在都没能得到哪怕是一个青铜级技能或道具。定了定神，夏渊猛然掀开了宝箱的盖子，只见这宝箱里面，居然。还有一个小宝箱，这个小宝箱也是铜制的。这一次，夏渊还是手贱的使用了暴击，但在得到信息提示后，他明白这也只是个普通的箱子而已。不得不说，虽然不知道秘宝之洞是谁创造出的，但这宝箱里放宝箱的玩法让夏渊更加紧张了起来。伸出手，他打开了已经变成铁制的小宝箱。只见这个铁制的小宝箱里，居然什么都没有。好吧，开玩笑的。只见铁制小宝箱中正安静的躺着一枚石质护符。瞧见这枚石质护符的瞬间，一连串的信息从夏渊视线里冒了出来。首先是对秘宝的简单介绍：秘宝分为初级秘宝、中级秘宝、高级秘宝，再往上则是珍宝，也分为初级珍宝、中级珍宝、高级珍宝。高级珍宝之上则是世界级珍宝，但世界级珍宝只有一个。看着这个信息，夏渊心中涌现出了莫名的感觉。谁能想到，唯一的世界级珍宝就在他身上，正是那十倍暴击光环。夏渊明白，其他得到秘宝的玩家说不定也能看到对应的介绍，得知唯一的世界级珍宝的存在。不过，按照一般玩家的思路，唯一的世界级珍宝应该是放在某个终极的藏宝地，由最强的玩家们击败最强的 BOSS 去争夺才对。因此，绝大部分玩家应该都想象不到，唯一的世界级珍宝居然已经被人得到了。虽然这样分析了一通，但夏渊还是决定以后要更加小心谨慎一些，能不暴露就不暴露，否则。若是被人知道唯一的世界级珍宝在他身上，说不定会引发无法想象的后果。紧跟着，新的信息浮现，却是那枚实质护符的信息：体力恢复护符，初级秘宝，佩戴在身上后，每天可为玩家完全恢复一次体力，没有等级限制。好宝贝，夏渊双眼猛然亮起，心中惊喜不已。要知道，他的巨人之体可是个持续性消耗体力的技能，有了这体力恢复护符，相当于把他战斗的时长延伸了足足一倍。而且这还不是极限，不是这体力恢复护符的极限。这样想着，夏渊伸手按在了体力恢复护符上，心中念头一动，使用了十倍暴击。
，哗！顿时五彩光芒大放。只见这石质的护符，竟是变为了红宝石般的材质，其上更是布满了细小的符文，显得神秘而高贵起来。体力恢复护石，终极秘宝，佩戴在身上后，每天可为玩家完全恢复三次体力，没有等级限制。护符和护石的区别是什么？夏渊不知道，但他知道的是，这次赚大发了。这体力恢复护石实在是太适合他了。要是早点得到这终极秘宝，他甚至都不用去偷袭那山丘巨象，直接跟他正面对打都无所谓。从宝箱里拿出体力恢复护石，夏渊将之戴在了脖子上，旋即转过身，朝着秘宝之洞的出口走去。走着走着，夏渊忽然听见有嘈杂的声音从秘宝之洞的出口传来，是玩家们的谈论声和惊叹声。我的天呐，是谁把这黄金级的山丘海象给杀了？难不成是那位最强玩家？只有可能是他了。可他为什么不轰开这秘宝之洞的封印？第38章，玩家们的疯狂讨论。最强玩家对盟主夏渊心下一动，万万没想到，秘宝之洞外居然已经被其他玩家们包围了。自己这要是大咧咧的走出去，岂不是瞬间就要暴露身份？尤其是在得知了关于秘宝的相关信息后，夏渊明白，现在贸然暴露身份，只会导致无尽的危险。仔细想了想后，夏渊眼珠子一转，已然想出了一个绝妙的办法。只见他浑身光芒流转，又一次使用了黄金身躯。这种情况下，他的脸变成了金色，犹如戴了一张面具，尤其是眼睛、鼻子、嘴巴都变为了金色，浑然一体。除非是特别熟悉的人，否则没人认得出他来。但这样还不够，嗤啦一声，夏渊又撕掉了一角衣服，直接把整张脸都包裹，只露出一双黄金化的眼睛。就这样，走到秘宝之洞的封印前，夏渊猛然一拳轰出，轰！封印顿时被轰开，夏渊的身形如箭般射了出去。在成为黄金级玩家，身体素质大幅度提升。且服用过超速药丸的情况下，他速度比普通玩家快出了几倍不止。玩家们只觉眼前一花，转头看时，已经只能看见一个全身都是黄金色的身影，飞速消失在远处的海滩边。可即便是这样，玩家们还是陡然兴奋了起来。天哪，真的是那位最强玩家！他击杀了黄金级的山丘海象，取走了秘宝。快，快记下他的特征，他好像可以全身黄金化。我的天，这是什么技能？这也太帅了！可惜。他这样全身都变成了黄金，连衣服都跟着一起变了，太难辨认了。你们看见了他的脸吗？没有，这谁能看得清啊？最强玩家，我是你的粉丝，我永远崇拜你！玩家们冲着飞速离去的那个黄金身影大喊着，充满了狂热。同时，在聊天频道里疯狂地发送起了消息：哈哈，我看到最强玩家了，我看到最强玩家了。你们知道吗？最强玩家杀了那只黄金级海怪，还取走了秘宝，太牛逼了！最强玩家可以把自己全身都变成黄金。有人知道这是什么技能吗？哪怕现在已经是半夜，但是仍有不少玩家在争夺战交流频道里，跟三十号海岸线的玩家们互相语言攻击着，俗称互喷。毕竟一万七千二十号的玩家跟三十号的玩家可是不死不休的局面，一开始就注定了无法和谐相处。因此，眼见聊天频道里的消息，一万七千二十号海岸线的玩家顿时沸腾起来。我靠，真的，那位最强玩家这么猛！太强了吧！一个人单杀了黄金级海怪，他起码都拥有一门铂金级技能吧？运气和实力兼备啊！要是最强玩家站出来组建势力，我立马进去当他的狗。这已经不是妖孽可以形容了，简直是妖孽中的妖孽！全身变成黄金的技能，没听说过，应该是很稀有的技能吧？此时虽然才过去短短几分钟，但夏渊已然成功摆脱了所有人的视线。随着将黄金身躯切换为铁肤术，他更是又一次融入了夜色中。眼见周围没有玩家。夏渊脱下衣服，扯下脸上的布，一发超大火球术打出，将之烧为了灰烬。又花了一个多小时，回到了营地外。他趁着警戒的玩家们不注意，溜回了自己的帐篷中，换了一身新的衣服，吞下藤蔓巨怪手镯，放入怀里，这才躺在了帐篷里的床上。呼，夏渊长长呼出一口气，不得不说，这次还真有点刺激。无论是沙山丘海象，还是取得秘宝，以及最后差点暴露身份，由于下午就睡了一觉，睡到半夜才醒，现在又处在神经亢奋的状态。再加上升到黄金级后，体力再度大涨，夏渊竟是丝毫不困。而在这全民赶海求生的世界里，不困的时候就只有看聊天频道和争夺战交流频道来消遣。夏渊视线一动，先是看向了聊天频道，果不其然，现在的聊天频道里，玩家们已经近乎疯狂，所有人都在讨论着那位神秘的最强玩家，绝对是同一个人，绝对是杀了海岸线 BOSS 的是这位最强玩家，这次杀了黄金级海怪取得秘宝的也是他。因为刚才我亲眼看见他手上戴着藤蔓巨怪手镯，他
太强了，简直强到超乎想象啊！单杀黄金级海怪，这是什么概念？太牛了！反正我觉得我们海岸线其他超级玩家一起上也不是他的对手。好想知道这位最强玩家的真实身份啊！话说他为什么要隐藏自己的身份呢？我反倒觉得换成是我，我也隐藏。天知道以后会有什么危险，小心驶得万年船啊！夏渊嘴角微翘的看着大家的讨论，作为唯一知道真相的人，或者说真相本身，他觉得还挺有趣的。接着。夏渊把视线挪到了争夺战交流频道，只见此时争夺战交流频道已经吵翻了。狂啊！你们三十号海岸线的玩家在狂啊！现在我们也有一个拥有铂金级技能的玩家了，你们算什么？不要不相信，能够单杀黄金级的海怪，我们一万七千二十号那位最强玩家肯定拥有铂金级技能。不是吧？不是吧？哈哈哈哈！这都可以拿出来吹的？不怕告诉你们，我们三十号海岸线的盟主早就单杀过黄金级海怪了。对，当时大家亲眼看着盟主单杀的，单杀个黄金级海怪，对拥有铂金级技能的人来说很难吗？一万七千二十号的垃圾们，我劝你们还是放弃反抗吧，你们不可能是我们的对手的。夏渊看着这些消息，目光微眯，他没想到三十号海岸线的盟主居然也拥有单杀黄金级海怪的战力，也不知争夺战开始时，我跟他谁更强一些。脑海里思索着各种各样的可能，不知不觉间，夏渊沉沉睡去。夏渊，夏渊。快醒醒！不好了！早上刚刚从睡梦中醒来，夏渊就听到了白清雪充满焦急和担忧的声音。第三十九章，又不申屠子涵，夏渊的计划。夏渊拉开帐篷的拉链，正瞧见白清雪的脸，不禁问道：“怎么了？”白清雪充满忧虑的道：“申屠子涵，申屠子涵，他疯了！昨天晚上袭击了汉天祖的营地，杀了足足五个手无寸铁的玩家。”夏渊闻言，疼得从帐篷里钻了出来，脸上已有怒色。这申屠子涵难道是疯了？白清雪摇摇头道：“不清楚，不过他之前在聊天频道里出现了一次。按照他的说法，反正等他到了争夺战的战场，也会被我们联手起来击杀。不如现在就同归于尽。”夏渊深深皱起了眉头，觉察到了此事的棘手。申屠子涵拥有一个黄金级的防御技能，两个白银级的攻击技能，而且这还是几天前的情报。现在的申屠子涵有没有变强？他的两个手下又强到了什么地步？全部都是未知数。虽说申屠子涵和他的两个手下再强，也不是自己的对手，但普通玩家对上他们可就很难生还了。甚至如果是云汉天或者吕老师不慎落单，被申屠子涵和两个手下围堵，也是凶多吉少。对了，吕老师他们呢？夏渊忽然发现，营地里只有他和白清雪、吕老师和徐相，还有颜月落都不见了踪影。白清雪叹息了一声，道：“吕老师今天一大早得知了消息后很愤怒，去找云汉天了。”说是要联手把申屠子涵搜出来。顿了顿，他补充道：“徐相好像还在睡觉，反正没见到他从帐篷里出来。至于严姐姐，说是去练习刀法去了。”夏渊点了点头，沉声道：“最近这段时间，你们要尽量待在一起，避免被申屠子涵带着两个手下偷袭。”白清雪不禁道：“你呢？”夏渊目光冰冷道：“等吕老师回来了，我就去搜寻申屠子涵的踪迹。”白清雪忍不住担忧道：“可是……”你只有一个黄金级技能，哪怕加上那个白银级和青铜级技能，再加上那把飞刀，也不一定打得过他和他手下联手啊！夏渊道：“放心，打不过还能跑。”正说着，只见颜月落浑身是汗，提着那把黄金级的长刀从远处走了回来。他本就身材高挑，腰肢纤细，被汉打湿后更是勾勒出诱人的曲线。夏渊好奇道：“你是赶海挖到了什么刀法吗？练成这样？”颜月落摇摇头，十分认真的道：“没有。”虽然我很想要一门跟刀法有关的技能，哪怕是青铜级的，夏渊更是好奇了，问道：“那你在练什么？”颜月落没有正面回答，而是提起了手中仿佛黄金打造的长刀，双手握住刀柄。他转过身，面对椰子树，从上到下一刀砍下，唰的一声，椰子树竟是被他直接砍出了一个树截面，带着树皮的小半截树干应声而落，速度之快，令人诧异。颜月落收刀，面对夏渊，他态度从来都很认真，继续道：“你看。”我就练这一招，一千次不行，就一万次；一万次不行，就十万次。只要我够熟练，我的挥刀速度就会越来越快，准确率也越来越高。等我能发挥这把黄金级长刀的效果了，到时候同阶之间没人能挡住我这一刀。夏渊若有所思，点了点头。毫无疑问，到的现在，大家都越发意识到，这是个资源很稀缺的世界。哪怕是普通的生活资源，如果不进行交换，都容易缺少。更不用说那些能够让人变强的技能和道具。一把黄金级的长刀，到了中阶海岸线，都仍然是极为稀有的存在。而颜月落的选择
，无疑是把他所具有的优势发挥到了最大。真不愧是女学霸，冷静理智，行动力还特强。啊，睡得好爽，昨天我可太累了。突然，只见徐相钻出了帐篷，一边伸着懒腰，一边向众人走来。夏渊忍不住道：“我们不是昨天下午就睡着了吗？你睡了这么久？”徐相摇摇头道：“没有，我其实半夜就睡醒了。”然后就在争夺战交流频道跟三十号海岸线的玩家吵架，一直吵到又睡着，可累死我了。夏渊，徐相说着，忽然想起什么，充满兴奋的道：“你们听说了吗？我们海岸线的最强玩家再次现身，单杀了那只黄金级的海怪，取走了秘宝。”白清雪顿时也激动起来，道：“听说了，听说了！我的天，那位最强玩家真的好强，而且据说有十几个玩家亲眼看见了他的背影，说他能把身体变成黄金。”颜月落语气中也带上了罕见的好奇，道：“真不知道这位最强玩家究竟是个什么样的存在，实在是太神秘了。”正说着，吕老师回来了。夏渊见状，放下了心来。有吕老师在，再加上白清雪的黄金级群体治疗术，他就不用担心申屠子涵会来偷袭老师和同学们了。只见吕老师脸色很是不好，似乎对于申屠子涵的行为愤恨到了极点，道：“我和云汉天找遍了汉天祖玩家营地的周边，没有找到申屠子涵的踪迹。”这个人实在是无可救药。云汉天这次不敢跟着吕老师来这边了，因为得守着汉天组五百多位玩家们，防止申屠子涵再来偷袭。夏渊沉声开口道：“吕老师，劳烦您守着大家，我去找申屠子涵。”颜月落立刻道：“不行，这样你会有危险的。”吕老师也是担忧的道：“你一个人打得过申屠子涵和他两个手下吗？不如跟我们待在一起。”夏渊本想说，他们五个要是待在一起。几乎就相当于这条海岸线无人能敌的战斗力。申屠子涵只要不傻，绝对不会现身。恰恰相反，他自己一个人独行，反而可以引诱申屠子涵出现。可忽然，他想到了一个绝妙的、一定能引得申屠子涵出现的办法。于是，夏渊沉默了下来，点了点头。一整天的时间很快过去。今天，大家赶海的内容变为了四处寻找白银级海怪，并联手击杀。一天下来，找到了足足五只，只可惜什么奖励都没有报。到了晚上，夏渊独自一人再度溜了出去。今晚，他已下定决心，引申屠子涵出来，然后将之就地格杀。第四十章，争夺战的真相。卧底玩家，错综复杂的椰树林中，夜色里，夏渊穿行期间，这里已经是这条海岸线比较偏远的地方了。申屠子涵在玩家聚集之地无法藏身，很大概率就藏在这种地方。其实要诱杀申屠子涵，方法十分简单。夏渊摸了摸自己的黄金级内甲。正准备有所行动，忽然他神色一动，悄然跃到树上。成为黄金级玩家后，他的身体素质再次得到大幅度提升，放在前世大概都能以一敌百普通人了。再加上还有 65% 的力量提升和 30% 的速度提升，这导致他现在轻轻一跃，已经可以跃到十几米高的椰树之上，藏身在宽大的树叶中。脚步声由远及近，尤其是踩断树枝的声音，在静谧的黑夜中显得尤为刺耳。紧跟着，一道让夏渊熟悉的声音响起。差不多就这样吧，老子可看不下去了。老子现在就一个黄金级技能，还是防御类的。这要是被渊吕蒙的人带到，我还怎么玩？正是申屠子涵的声音。夏渊目中寒光一闪，正准备悍然出击，就地格杀这申屠子涵。可紧跟着，另外一道声音的响起，却是让他狠狠一惊。没事，老大，虽然死了几个人，但那些人又不是我们三十号海岸线的，我们已经做得够好了。接下来只要好好藏起来，等到争夺战开始，我们直接回到三十号海岸线玩家的阵营就行了。夏渊这一惊非小，万万设想不到，这申屠子涵和他两个手下竟是三十号海岸线的玩家啊！那他们是怎么来到第一万七千二十号海岸线呢？而且夏渊可是记得自己刚被传送过来时，没两天就开始听说有最强玩家到处抓人当奴隶的消息了。当时虽然不知道那最强玩家就是申屠子涵，但这说明申屠子涵也是一开始就在一万七千二十号海岸线了。那这究竟是怎么一回事？夏渊明白，既然已经让自己遇到了申屠子涵。那这申屠子涵怎么也不可能跑得掉。换句话说，与其下去逼问，倒不如就藏在树上好好听听，等听完了再杀申屠子涵也不迟。不过，一想到即将能得到朝思暮想的储物戒指，夏渊还是有些小期盼。但为了探听秘密，此刻只得强行忍耐下来。却听第三个声音开口了：“哈哈，要不是我们三个这一波捣乱，还有那几个脑袋不清醒跟着我们混的替死鬼，我们三十号海岸线还真不一定能有这么大的赢面。”申屠子涵也是感叹道。都是沈月山盟主运气好啊，非但第一天就挖到一只神奇生物，学会了铂金级技能，还赶海捡到了这初阶海岸线穿梭卷轴。否则我们怎么可能穿梭过来杀了这条海岸线上百个玩家？要不是为了逃命，
，那五十个玩家也该一起杀了他。夏渊越听越是心惊，出街海岸线穿梭卷轴，还有这种东西的，这都能捡到的。不过想到自己连唯一的世界级珍宝都挖到了，夏渊也就接受了。赶海，无论是在沙滩里挖宝贝，还是在海边捡东西，什么都有可能寻找到。机车服、塑料袋、调味罐，可谓千奇百怪，应有尽有。同时，夏渊也彻底明白了过来。根本不是什么，这申屠子涵短视，小混混性格，只顾自己，不顾一万七千二十号海岸线的整体利益，甚至疯狂到奴役玩家、乱杀玩家，根本不在乎争夺战输赢。而是这申屠子涵以及那两个手下，本就不是一万七千二十号海岸线的玩家，他们全都是三十号海岸线派过来的卧底，所以申屠子涵才会疯狂屠戮玩家，控制玩家当奴隶，以及现在还在继续出手。当然，其他几个人，诸如于老五那样跟着申屠子涵混的。就是真的蠢了，好在那些人都死在了夏渊的手里，怪不得以申屠子涵的性格，却从没看到他在争夺战交流频道里发言过。夏渊喃喃着，已然明白了一切，因为争夺战交流频道是实名的，而且会带上每个玩家所属的海岸线编号。申屠子涵这要是发言，岂不是马上暴露了？他那两个手下也是，同样也因此从未发言过。又听申屠子涵和两个手下聊天的声音响起，而且越来越近。只听申屠子涵道。可惜了，一开始那七天，我们拼命也就杀了一百多个玩家，后面汉天盟就异军突起了，招揽了大量玩家。第三个声音道：“没错，还有渊旅盟那些人，要不是他们在聊天频道里逼逼赖赖，说老大你乱杀玩家，说不定还有更多玩家来投靠我们，到时候利用完他们当奴隶，还能一起杀了。”哈哈哈。第二个声音道：“沈盟主可是承诺过，只要我们搞乱一万七千二十号海岸线，就给我们一人三种黄金级奖励，真是期待啊！”申屠子涵大笑道。沈盟主就是厉害，要不是他想出这个办法，我们这十来天还真没法子过得这么高兴。说着，他却笑容一收，狠狠吐了口痰。就是接下来要躲起来当缩头乌龟了，有点不自在。夏渊听到这儿，觉得不用听了，同时他也明白了过来。这申屠子涵固然可恨，可真正的罪魁祸首却是那三十号海岸线的盟主沈月山。是沈月山捡到的这出街海岸线穿梭卷轴，也是沈盟主定下的这个毒计，从而把申屠子涵三人送了过来。沈月山，想到这位同样拥有初级秘宝的存在，夏渊心中不禁微动。要是能杀了沈月山，那他的秘宝岂不是就归自己了？还能再暴击一次？放宽心，老大，等回去之后，我们就有好日子过了。三十号海岸线的玩家肯定会把我们当英雄。哈哈，听着脚下的声音再次响起，夏渊目中闪过一缕杀机，从椰子树上跳了下去。与此同时，使出了巨人之体和黄金身躯，回不去了。谁？轰！夏渊收回拳头，看着被他砸成烂泥的三人，说起来，这还是他第一次亲眼看到申屠子涵长啥样。虽然只是惊鸿一瞥，之前夏渊只听到过他的声音。申屠子涵居然是个光头大汉，好吧，不能说居然，因为他的形象和夏渊想象的一模一样。解除了巨人之体和黄金身躯后，夏渊目光扫向脚下，尤其看向那枚储物戒指。接下来就是他最爱的环节了。第四十一章，反卧底。谁人能敌？夏渊倒是没想到，其他两个人什么道具都没有，估计只掌握了技能。至于申屠子涵，也只有一枚储物戒指，应该是申屠子涵之前逃命时来不及带其他东西。不过那些东西大概率是青铜级的，夏渊也看不上。捡起储物戒指后，夏渊心念稍微一感应，往里一探，顿时双眼发亮。这储物戒指乃是一格一格的，有点像游戏里的背包，共有十二格，而这十二格里居然都装有东西。夏渊收回心神。先是对储物戒指使用了暴击，十倍暴击成功，恭喜您获得储物袋。只见手中的储物戒指光芒一闪，竟从戒指变为了一个小袋子，而且这袋子是深褐色的布制，上面什么花纹也没有，看着十分的平平无奇。但夏渊反而更加喜欢了，因为这样才不显眼。所谓财不外露，正是这个道理。紧跟着，相关的信息冒了出来：储物袋，品质黄金级，可储存总共三十种物品，同一种物品可堆叠。介绍虽然简单，但夏渊却很是欣喜。三十种物品，这空间也太大了。紧跟着，夏渊的心神再度探了进去。只见储物袋的格子里，其中十二个被占据了，就是之前储物戒指里申屠子涵的那些东西。其他十八个倒是空着。夏渊颇为期盼，扫了一圈，首当其冲的就是足足五十多瓶初级治疗药水，堆叠在第一个格子里。夏渊不禁感叹，想必这是申屠子涵奴役那五十个玩家后，等玩家们挖出来时直接抢过去的。夏渊心念一动
，直接就在储物袋里将这五十三瓶初级治疗药水给暴击喂了中级治疗药水。这一下，他觉得自己很长一段时间都不会缺药水喝了。第二个格子里却是淡水，总共两百多瓶。夏渊对此倒不意外，毕竟申屠子涵是准备带着手下藏起来，藏够足足六天才会出来的，专门空出一个储物戒指的格子带这么多淡水很正常，因为距离终结海岸线争夺战还有六天。当然，明天早上一醒来。就只差五天了。第三个、第四个、第五个格子分别是木柴、午餐肉罐头、火把，这些都是赶海能挖出来的，同样是生存必备，每种都有一两百个。连同那淡水在内，夏渊都暴击了一次。反正暴击又不花钱，也不消耗体力、精神力啥的。一瓶淡水被暴击后，会变成一桶淡水，与之相同的；一捆木材会变成一大捆木材，火把则会变成耐烧火把。但让夏渊惊喜的是，那一百多个午餐肉罐头。被暴击后，居然变成了不同口味的罐头，有红烧肉的，有豆豉鱼的，有牛肉的，等等。这下可有口福了，他天天吃鱼、吃虾、吃蟹，都快吃吐了。接着，夏渊将目光看向了第六个格子，顿时他瞳孔一缩，没想到第六个格子里居然是一张卷轴。夏渊心念微动，将这卷轴给取了出来。有关卷轴的信息立刻就显示而出：初阶海岸线穿梭卷轴，使用后。可将连同自己在内最多三个人传送到与当前出街海岸线即将进行争夺战的另一条出街海岸线中。使用次数01。夏渊倒是没想到，这申屠子涵居然会把这已经使用过了的出街海岸线穿梭卷轴给放在储物戒指里，这是为了什么？等能回去的时候邀功。不过，这使用次数消耗殆尽的出街海岸线穿梭卷轴，看似已经没用，但对夏渊来说却很有用，因为他能使用十倍暴击。心神一动。只见手中的卷轴上光芒闪过，新的信息浮现而出：出街海岸线自由穿梭卷轴，凭借此卷轴，您可自由在当前出街海岸线和敌对出街海岸线之间穿梭，无次数限制。进入中街海岸线后自动失效。这，夏渊浑身一震，目中爆发出不可思议的惊喜光芒。他怎么也没想到，出街海岸线穿梭卷轴暴击之后，居然会变成这等神器。这下可就用不着等六天后的中街海岸线争夺战了。夏渊有信心。这六天里，一人就击溃整条三十号海岸线。不过，想到敌方沈盟主同样能单挑黄金级海怪的实力，夏渊决定明天再赶海一天，多多提升后再趁着晚上去动手。要是等争夺战开始的时候，自己这条海岸线的玩家发现对面的海岸线居然空无一人，想必会很惊愕吧？夏渊越想越是觉得有意思，当即把这出街海岸线自由穿梭卷轴收好。紧跟着，他目光看向第七个格子。令他没想到的是，第七个格子里。居然是一颗距离药丸，他可太需要这种东西了。只比同等阶的玩家高出 65% 的力量，总让夏渊觉得有些不够。当即，夏渊取出这颗距离药丸，直接暴击成了怪力药丸，吃了下去。感受着全身各处涌起的酥麻感，夏渊嘴角不禁微微翘起。这么一来，自己的力量就比同阶玩家高出 95% 了，快接近整整一倍了。令夏渊没想到的是，第八、九、十个格子，竟分别是飞速药丸、敏捷药丸。强体药丸，这三种属性药丸分别是提升速度、敏捷力以及体力的，而且都是白银级。白银级的属性药丸可以说是出街海岸线里最珍贵的物品之一了。没想到申屠子涵居然收集了这么多。夏渊只是一想就明白了过来，申屠子涵之所以会留着而不服用，估计是想等着回到三十号海岸线后献给沈盟主。他早就有推测，沈盟主和申屠子涵应该有着非比寻常的关系，比如在被传送过来前就认识，是心腹之类的。否则，沈盟主也不可能选择让申屠子涵带着两个人穿梭过来。看到这四颗被特意留下的药丸，夏渊觉得这个推测很有可能接近真相。毫不犹豫的，夏渊将另外三颗药丸都暴击了，然后都服用了下去。这么一来，总的来算，他比同阶玩家将高出 95% 的力量、6 0的速度、3 0的敏捷以及 30% 的体力。这种加成之下，即便不用技能和道具，他都有信心碾压同阶玩家。紧跟着，夏渊的目光。看向了第十一个格子，顿时他双眼就亮了起来。第四十二章，先去三十号海岸线探探情况。只见第十一个格子里，居然是一个鱼缸，鱼缸之中还养着一只冰晶鱼。冰晶鱼可谓是神奇生物中最常见的了。当然，由于神奇生物本身的稀缺，冰晶鱼其实也不多见。吃下冰晶鱼后，则有小概率学会冰锥术。由于冰锥术和火球术都算是青铜级技能里最实用的，一个可以在赶海时冻住神奇生物。避免他们逃跑，一个则直接可以当火源用，因此冰晶鱼和火爆刺豚算是聊天频道里最热门的交易需求。可
让夏渊真正振奋的是，这鱼缸里的冰晶鱼稍有不同。他念头一动，就将鱼缸取了出来。只见鱼缸中的冰晶鱼，并非像寻常那样全身冰蓝色，而是在冰蓝色之中，有着一道道金色的条纹，显得极为不凡。顿时，有关这条鱼的信息也显露了出来：变异冰晶鱼，食用后可永久小幅度，不畏寒冷，且有极小概率掌握冰枪雨之术。所以，申屠子涵为什么要把这条变异冰晶鱼养着？夏渊有些疑惑。难道是他图这条变异冰晶鱼好看，还是说有别的目的？思来想去，夏渊觉得也只有可能跟那三十号海岸线的沈盟主有关，但具体是什么关联，他就不清楚了。不过这却不妨碍他从中截胡。夏渊毫不犹豫，手伸进鱼缸，把变异冰晶鱼拿了出来，随手再把鱼缸一扔，啪嗒一声，鱼缸在地上摔得粉碎。不过反正这里地处海岸线的偏僻地带，根本没有任何玩家来，他也不太在意。紧跟着。手中的变异冰晶鱼光芒闪起，十倍暴击成功，恭喜您获得变异冰纹鳗。夏渊微微一愣，这变异冰晶鱼居然暴击成了变异冰纹鳗，这不是一个物种的吧？变异冰纹鳗，食用后可永久中等幅度，不畏寒冷，并掌握技能冰枪雨之术。对于这个暴击后的效果，夏渊倒并不意外。他想了想，取出了一个牛肉罐头，用牛肉夹着这变异冰纹鳗吃了下去。没想到。变异冰纹鳗的口感竟异常的顺滑，而且还很软嫩，就跟在吃一根巨大的米线一样，几口就下去了。夏渊陡然感到浑身一冷，明白是中等抗寒起了作用。再然后，他视线看向了右上角，冰枪雨之术，品质铂金级。召唤巨大的冰枪射向敌人，体力越多，召唤的冰枪就越多，越能令敌人避无可避。铂金级技能，夏渊陡然一惊，目中顿时充满了欣喜。他万万没想到，这冰枪雨之术。居然会是铂金级技能，这一下可真是意外之喜了。而且有了三个铂金级技能，面对只有一个铂金级技能的沈盟主，自己似乎就能轻松胜过了。当然，前提是沈盟主的秘宝不是进攻型或者防御型的，以秘宝难以预测的各种功能，还真不好说。夏渊有些好奇，这冰枪与之术到底用出来是什么效果？毕竟是铂金级技能。眼见周围无人，又是深夜，他当即双掌一合，猛然动用了这个技能。夏渊没有留手。体力瞬间被抽空，好在胸口处一热，体力恢复，护食发挥了效果，顿时又将他的体力补满。不得不说，这终极秘宝就是好用。下一刻，夏渊发现自己的身后竟陡然浮现出了一个个小洞，足足十来个小洞，每个小洞之中都有一根像是树木粗细的长枪伸出。紧跟着，所有的巨型长枪猛然射出，轰，轰，轰，轰，轰，足足十五根巨型长枪。通体呈现半透明的冰蓝色，每一根都长达20米，粗一米，简直比工程矛还工程矛。沙滩上顿时就有二十来只海怪，或被贯穿，或被砸碎，吓得其他海怪纷纷四散逃开。只可惜这些海怪都是青铜级和白银级的，倒是没给夏渊长多少经验，也没报什么奖励。真不愧是铂金级技能，这威力！夏渊心中感叹，今晚他决定好好休整和谋划一番，因为从营地赶到这儿来已经是下半夜了。到了明晚。再穿梭到三十号海岸线去，夏渊无法想象，等自己找到了三十号海岸线的玩家聚集地，用出这个技能后将会是什么光景。毕竟以现在他黄金级的体力，一次体力耗尽可以召唤出十五根巨型冰枪，而且他还有体力恢复护食，可以补满三次体力。这么一来，在保留一些体力的情况下，自己起码可以召唤出五十根巨型冰枪。无论是在战场上，还是偷袭敌对玩家营地，五十根巨型冰枪一起砸下去的话，那威力，那效果。简直不敢想象！定了定神，夏渊的目光看向了最后一个格子，也就是第十二个格子。申屠子涵的全部收藏到这儿就结束了。不过，已经很是让夏渊惊喜了。这第十二个格子里，没有意外的放着一枚白银级护盾。这是夏渊早就猜到的，因为一开始申屠子涵就是凭借着两个白银级技能和一个白银级护盾成为的最强玩家。哪怕那时玩家等级还没开启，申屠子涵无法使用这白银级护盾。但却可以拿在手上，借助其的坚固抵挡海怪的伤害。夏渊直接将这白银级护盾给暴击了。令他没想到的是，这么一暴击后，这白银级护盾居然变成了木质的。他有些意外，立刻查看了一下效果：枯木之盾，品质黄金级，持有后可极大幅度抵挡物理和法术攻击，并有几率发射出枯木之剑。有点意思。夏渊微微点头，这枯木之盾用的好了，还能打敌人一个措手不及。至于这极大幅度抵挡物理和法术攻击，当然也是只针对黄金级的，若是到了铂金级，就没法抵挡这么多了。击杀了申屠子涵和他两个手下，得知了其秘密。
，找到了罪魁祸首沈盟主，还得了这么多奖励？夏渊心情大好，当即他悄然回到了营地，速度和敏捷再度提升后，身为黄金级玩家，那些负责警戒的白银级玩家根本发现不了他。今晚这一觉，夏渊睡得十分香甜，没想到第二天早上还没睁开眼，他就被激动的徐相吵醒了。渊哥，我们找到那位神秘的最强玩家了。第四十三章，抵达敌方海岸线。夏渊有些意外，立马就反应过来，这不可能。别的不说，徐相没有直接认出他就是那位最强玩家，那就谈不上什么找到。不过夏渊还是用足了演技，假装激动的道：“真的吗？那位最强玩家在哪儿？快带我去见见。”徐相更是激动了，道：“见是不可能见到的，我们只是发现了他的行踪，但你绝对想象不到，我们看到了什么。”一旁的白清雪看不下去，他这么卖关子了，嘻嘻一笑道：“我来跟你说吧。”夏渊，昨晚那位神秘的最强玩家出手，直接把申屠子涵和他那两个手下给锤成了肉泥。今天早上被我们渊旅盟的人发现了，还吓了那人一大跳呢。夏渊更是装得十分惊喜的道：“申屠子涵死了，这可太好了。”事实上，这也是他昨晚没有清理现场的原因。这正是他所想出的，在不用暴露最强玩家身份的情况下，变相的告诉一万七千二十号海岸线的所有玩家，申屠子涵和他那两个手下死了。这样一来。玩家们才不用每天战战兢兢地躲在营地里抱团取暖，连赶海都不敢。虽说只有五天时间，争夺战就要开始了，但谁又能知道会不会再出现一两个能得到黄金级技能或者道具的幸运玩家呢？哪怕夏渊已经准备独自穿梭去三十号海岸线，尽量解决敌人，可一来一个人的精力终究有限，接近一千个敌人他不一定都能解决得了；二来到了中间海岸线，每个势力的整体实力更是至关重要。夏渊已经隐隐猜到。如果能成功去到中阶海岸线，他们面对的不仅仅是奖励更加高阶也更加丰富的赶海地点，还有来自其他初阶海岸线的，同样赢过了争夺战的势力。一条中阶海岸线绝不仅仅只容纳一条初阶海岸线的玩家，三条、五条、十条，甚至都有可能。因此，让渊旅盟的成员们趁着这五天迅速提升实力，才是重中之重。一念及此，夏渊忽然问道：“对了，吕老师呢？”白清雪回道。申屠子涵不是死了吗？吕老师就和云汉天一起去招收其他散人玩家了。徐相道：“我们海岸线还算好的，最开始那最难熬的七天里，只死了不到五十个玩家，再加上被申屠子涵杀掉的一百多个，还有这几天因为海怪袭击和各种意外死掉的十多个，现在还剩下八百多个玩家。”吕老师准备把他们全部招进我们渊旅盟来。夏渊点点头。关于每条出街海岸线的玩家数目，在势力玩法开启时，进入势力界面就能看到了，也因此。徐相才能推测出前七天里玩家的损失。目前一万七千二十号海岸线总共还有八百三十二个玩家。据说三十号海岸线由于沈月山运气太好，能力又很优秀，一开始就组织起了大量玩家联合起来，互帮互助进行赶海求生。因此，竟是有足足九百七十多位玩家，八百三十二个对上九百七十多个。夏渊一开始还是有些担忧的，但现在嘛，既然整条出街海岸线都归我们渊旅盟了，那也没什么危险了。我准备独自到处走走，你们呢？夏渊看向两人，开口问道。白清雪笑道：“我准备去练习练习群体治疗术，然后再继续赶海。”徐相则道：“等吕老师和云汉天回来，就会开始找白银级海怪刷经验。我准备到时候跟着去。”夏渊点点头：“有吕老师和云汉天在，要击杀白银级海怪，可谓是几乎没什么危险了。这样也好。”徐相和颜月落越早升到黄金级，渊旅盟的实力就越强大。当即，夏渊告别了同学们。独自一人走到了一片无人的沙滩，他并没有鲁莽，又转了个方向，来到了这片无人沙滩后方的椰树林。纵身一跃，跳上椰树林后，夏渊这才从储物袋中取出那出街海岸线自由穿梭卷轴。昨天回去后，他已经将高爆的白银级巨斧给暴击成了黄金级巨斧。那黄金级巨斧倒是没什么特殊效果，但胜在是黄金级的，对同阶及其以下的杀伤力都足够高。这下使用巨人之体和黄金身躯后，总算不用赤手空拳的战斗了。非但不用赤手空拳，还能左手持盾，右手持斧，想想还挺拉风的。夏渊再度谋划了一番后，就动用了出街海岸线自由穿梭卷轴，体力迅速流失，好在也只流失了十分之一。夏渊整个人连同卷轴一闪，从原地消失。这一次倒是没有天旋地转的感觉。夏渊左右一看，自己出现在了一片沙滩之中。视线一到势力选项，点开后，夏渊瞧见势力列表里本来有着的渊旅盟以及一些小的势力。已然全部消失，只剩下了一个势力。山月宗，山月宗，不知道的还以为三十号的玩家在集体修仙。夏渊吐槽了一句
又看了看势力列表，右下角9 7 6个人。不得不说，这30号海岸线的实力保存的可太好了。我记得申屠子涵和他两个手下死的时候，我们海岸线的玩家总数的确减少了三个。那我穿梭来这30号海岸线，玩家数目会增多吗？夏渊想到这个问题，不由得皱起眉头来。这要是会增多，那一定会引起沈月山以及其他30号海岸线玩家的注意。想了想，他选了个最稳妥的方法。那就是再次动用出街海岸线自由穿梭卷轴，又穿梭了回去。光芒闪过后，夏元发现自己又回到了 17,020 号海岸线的椰子树上，地点倒是没变。他在穿梭过来的一瞬间，立刻打开势力列表，只见上面还是832个玩家。要知道，即便是申屠子涵三人被他解决时，也是过了一秒，势力列表才刷新玩家数。而现在，势力列表的玩家数等了半分钟也没有刷新，夏元不禁放下心来。他再度穿梭去了30号海岸线，果然， 30号海岸线的势力列表玩家数也没有增加或减少，还是保持在976个。看样子，这自由穿梭卷轴和只能使用一次的穿梭卷轴不一样，并不会影响到势力列表玩家数的统计。夏渊默默点了点头，忽然神色一动，弯腰假装赶起海来，手里光芒一闪，更是直接从储物袋里取出了自己的青铜级铲子。他之所以这样，是因为不远处正有五个30号海岸线的玩家，一边说着话，一边朝他的方向走来。第四十四章，寻找沈月山的踪迹。夏渊只见那五人一路走来，似乎完全无视了他，正自顾自地谈论着。要我说，沈盟主这一招就是高。可惜申屠子涵穿梭到 17,020 号海岸线后，就联系不上了，又不敢在争夺战交流频道聊，否则真想问问他杀了对面多少人。哈哈，反正我们跟对面都是不死不休的局面，毕竟争夺战输了的话，留在初阶海岸线就是等死。申屠子涵杀的对面的玩家越多才越好。对了。沈盟主要的变异冰晶鱼或者变异冰纹鳗，你们有线索吗？没，那玩意儿可太难找了。哪怕可以去沈盟主那换一门黄金级技能或者道具，但找不到就是找不到啊。谁让只有变异了的冰晶鱼或者冰纹鳗才有永久抗寒效果呢？要是再找不到，可就白下了那座冰山了。夏渊仔细听着，心中忽然一动。昨晚他吃掉的那只，不就是变异冰晶鱼暴击成的变异冰纹鳗吗？当时他就在想，申屠子涵将之特意留着，还用鱼缸养着。一定有什么原因，没想到这就找到了线索。冰山，他们所说的冰山里，难道有什么好宝贝？眼见那五人从自己身旁走过，夏渊目光一凝，正准备悍然出手。就像这五个人所说，一万七千二十号海岸线和三十号海岸线早就是不死不休的局面了，因此他现在穿梭过来，自然是能出手就出手，每击杀一个敌人，就增加自己这边一分胜率。可忽然，只见前方不远处，黑压压的一片人到来。夏渊略微一估计，眼见起码有200多人，当即止住了出手击杀那五人的心思。倒不是说他打不过这200多人，毕竟大部分人应该跟他们海岸线的普通玩家一样，都是连青铜级的技能或者道具也没有，面对自己可谓是毫无战斗力。但一旦让其中一人跑了，自己能穿梭过来的消息暴露了，可就坏了大事了。所谓擒贼先擒王，夏渊最大的目的还是趁着争夺战未开始前，以及30号海岸线的人不知道自己能穿梭过来的情况下，把那沈月山给击杀。毕竟，一切的罪魁祸首都来自于沈月山。尤其是如果自己在刚找到吕老师和同学们那天没有提早掌握一个黄金级技能和一个青铜级技能的话，说不定早就被于老五那三人给杀了。派出于老五三人的虽然是申屠子涵，可申屠子涵是沈月山送来他们海岸线的。当然，除了这些，夏渊还想要沈月山身上的道具和秘宝。那五个人似乎就是冲着那两百多个人去的。其中一个人眼见夏渊埋头赶海，于是开口道：“这位朋友。”该集合了，可别赶海了。要是稍微迟了些，违反了盟规，可有的你受的。夏渊站了起来，露出一个憨厚的笑容，挠了挠头，道：“哦，对，多谢提醒，多谢提醒。”同时，他心中也是诧异，没想到还有盟规，倒是挺严格的。仔细想想，他们渊旅盟就没有，或者说，除了有两条不准滥杀其他玩家，不准无故抢其他玩家获得的物品的规矩外，就没有其他规定了。越是严格要求，战斗力也越强，这在古代叫另行禁止。治军有方，夏渊这样想着，心中不禁庆幸，还好自己能提前穿梭过来，不然等争夺战开始时，他们 17,020 号海岸线的800多个松散的玩家，面对的可能就是30号海岸线训练有素的玩家大军。哪怕有自己在，甚至哪怕自己为了赢可以不惜暴露实力，只怕到时候都赢不了，因为争夺战开始前，势力排名就会结束，每个玩家可是都能获得一个青铜级技能或道具的。比如现在这200多个玩家。要是人手一件青铜级技能或道具的话，夏渊觉得自己肯定打不过。当即，夏渊跟着那五个人加入了两百个人的大队伍里。这些人毫无疑问都是山月宗的
，但互相认识的却不多。毕竟，全民赶海求生才开始了十来天，九百多个人不可能互相认得完。这么一来，夏渊倒是轻松多了，免去了故意跟人攀谈，以显得自己也是山岳宗的人的压力，沉默着随着大部队前行。路上，他也在注意观察着。只见椰树林里，玩家们的帐篷三三两两，并没有他想象中的帐篷全部撤离后，九百多个玩家安置在同一个营地的画面。仔细一想后，夏渊也是明白了过来。三十号海岸线第一天就被沈月山以强大的个人魅力团结了起来，自然不用抱团取暖，防备其他玩家，因为都是自己人。只见这两百多人朝着东边走去，一路上不时有其他赶海的玩家加入，人数越来越多，很快变成了三百多人。夏渊耐着性子，默默跟着走着，因为他明白这一路是要去见沈月山的。果不其然，差不多一个小时后，前方不远处出现了一座三层高的小阁楼，这小阁楼居然不是木质。而是用一块块砖堆砌起来的，而且显得很新，很显然是刚修建不久。夏渊认出这些砖都是礁石，似是一块块打磨出来的，不像砖厂生产的砖那样工整，但好在大小比较统一。毫无疑问，这小阁楼应该就是沈月山的居所了。他心中不禁感叹：全民赶海求生的世界，大家都住帐篷，这沈月山居然住起了阁楼来，还是三层。想必这些都是他指挥山岳宗的人做的吧？这三百多人走到阁楼前，差不多五米远后就停了下来。没过多久，另一个方向也有六百多个人赶来，与这三百人合在了一起。每个人身子都是站得笔直，犹如古代的士兵，颇为一丝不苟。这种氛围弄得夏渊都差点被感染了，同时心中越发好奇起那沈月山究竟是何等人物，居然能把这条海岸线的玩家们管理成这样。跟沈月山这样的手段一比，本来还算有点遇人知道的云汉天，就什么都不是了。终于，在无数人的翘首以盼中，夏渊瞧见阁楼第三层的门被推开，似乎是沈月山即将要出来了。第四十五章，一个天衣无缝的计划。夏渊本来对沈月山还不是很好奇，只是觉得这是个比较阴险的人。可这一个多小时里，他已然对于沈月山越来越重视。这样的对手，要是不能尽早除掉，只怕会在争夺战里给他们一万七千二十号海岸线带来重大损失。到那时候，输是很有可能输的，即便赢，也只会是惨胜。刚这样想着，终于，只见小阁楼三层的阳台，一个中年人走了出来。只见他面容坚毅，目光锐利，不苟言笑，眉宇之间带着一种莫名的气度与威严。这人方一出来，夏渊心中就一凛。毫无疑问，这绝对是沈月山了。光是这种霸道的气势，这种强大的压迫感，就足以判断而出。果真不愧是一位值得我重视的对手。夏渊这样想着，目光盯着那中年人，似要把他这张脸给深深的记在脑海里，以便下次找机会动手。却在这时，那中年人往旁边一让，弓下了身子，紧跟着。一个二十来岁的年轻人走了出来，这年轻人脸上带着一种玩世不恭的态度，穿着休闲的夹克，隐隐看得见夹克里的黄金色的内甲。阁楼下方九百多人，方一见到年轻人出现，立刻就齐齐躬身。参见盟主，年轻人摆摆手，免礼免礼。夏渊，不带这么玩的呀、啊！他都快要把那中年人的脸给印在脑海里了。结果原来这年轻人才是沈月山。不过吐槽归吐槽，夏渊也是注意到。沈月山非但穿着黄金级的内甲，从上到下还带着耳环、护肩、护腕、护腿和脚环，而且这些东西都呈现出一种跟他身上的现代打扮格格不入的古代风格。换句话说，这五件很有可能都是道具，而且大概率全是黄金级的。这沈月山果然不简单。夏渊喃喃着，毕竟他自己现在都只有一把黄金级的飞刀、一枚黄金级的手镯，再加上那黄金级的护盾和巨斧，而这沈月山。光是穿在身上的黄金级道具就有六件，还不算武器和暗器等等。好在沈月山毕竟也就一个铂金级技能，而自己有三个。夏渊自信，如果单对单遇上了，自己还是能打得过他的。同时，他也好奇，这么年轻的一个人是怎么把九百多个玩家给训得服服帖帖的。要知道，这些玩家被传送过来前，什么身份都有，可不是那么容易就能听话的。只见沈月山环扫了楼下的九百多人一圈，似乎并未发现多了一个人，满意的点了点头后。今天的例行集合，我要宣布一件事：我们排练了十多天的争夺战阵型，需要再变一变。毕竟大家昨天也看到了，我们的对手一万七千二十号海岸线也出现了一个能单杀黄金级 BOSS 的玩家。跟着沈月山开始安排起来。夏渊仔细听着，这阵型居然还颇为复杂，融合了古代的各种军阵，有负责防御的，有负责吸引敌人的，有负责远程输出的，还有负责侧翼突袭的，以及最关键的负责治疗的。他越听越是感到心惊。自己这边或许是由于申屠子涵作乱的缘故，导致现在才刚整合起来。别说排练了，就是把玩家们聚集到一起都有些难。
，而三十号海岸线却已经排练了十来天的阵型了，就为赢得争夺战。好在自己这下倒是把他们的阵型给听得清清楚楚，也很快就想出了破解之法。只见沈月山安排完毕后，阁楼里有五个人一跃而下，似乎就准备分别带领一群人去训练。沈月山本准备转头回阁楼，忽然想到什么，又转过身子道：“对了，大家有谁敢海抓到变异冰鲸鱼或者变异冰纹鳗的吗？”九百多人都是摇了摇头，沈月山叹了口气，道：“可惜了，不过没关系，大家再接再厉。我还是那句话，一旦有抓到的，可以在我这儿换一件黄金级技能或道具，而且还能升任为管理。”说罢，沈月山这才转头回了阁楼。夏月目光闪动着，眼见着沈月山如此重视的模样，他不禁更加好奇了起来。那个冰山究竟是干什么的？现在是没法对沈月山动手了，这旁边这么多人，一起上我可打不过。夏元想了想，决定先按兵不动。反正现在知道沈月山住哪儿了，而沈月山又完全没有防备，接下来这五天有的是机会。眼见杀不了沈月山，九百多个人又聚集在一起训练，同样找不到机会对这些人动手。夏月于是决定先去找找那所谓的冰山是什么。九百多个人刚开始训练，场面倒是颇为混乱。夏渊趁着众人不注意，偷偷溜了出去，藏在了一棵椰树的后方。眼见这九百多个人分成五组，开始排演各种阵型，夏渊又溜到一个玩家帐篷后，紧跟着。在椰树林里悄悄溜远了，等到再也看不到后方的那九百多人后，夏渊才从椰树林中出来，走到了海滩上。此时，或许由于三十号海岸线的所有玩家都在训练的缘故，海滩上竟是空无一人。夏渊心中寻思着，该上哪儿去找那座冰山呢？这个念头刚冒出来，他却是愣住了。只因夏渊清楚的瞧见，就在前方极远的地方，有着一座山，一座冰蓝色的山。这座山横亘在近海，由于实在是巍峨磅礴。在这只有大海沙滩和椰树林的海岸线上，稍微走得近一些，就很容易发现。刚才穿梭过来时，夏渊在另一边，随着那三百多个人才走过来，再然后溜出去后，又走了一段时间，这才终于瞧见，这就是冰山吗？夏渊心中好奇起来，当即拉足了马力，朝着冰山的方向赶去。沈月山既然想要的是变异冰晶鱼和变异冰纹鳗，那大概率就是需要永久抗寒的效果。而现在的自己，因为吃了变异冰纹鳗，已经拥有着效果了。换句话说。如果冰山里有什么需要抗寒能力强才能取得的宝贝，他是有这个条件去得到的。第四十六章，海底冰山的探险，实力再次提升。正所谓看山跑死马，夏渊这一次算是深有体会。本来以为最多一个小时的路程，没想到跑了足足三个小时后，他才终于来到距离冰山百米远处。夏渊停下了脚步，潜藏在了椰树林中。之所以如此，是因为他瞧见有一个手持三叉戟的人正守在冰山脚下。同时，夏渊也是发现了。那冰山正面有一个入口，乃是一个大洞。这座冰山或许是因为太大的缘故，散发出的寒气也是极冷。那个守着冰山的人都不敢离冰山太近，只站在冰山入口五十米远的海滩上。不过，由于海滩视野开阔，真要有人前来，那人也能立时发现。好在夏渊赶过来时，那人在巡逻另一边，背对着他，这才没发现夏渊。这把三叉戟应该是黄金级的，难道这人是沈月山的心腹？能被派来守着这让沈月山极度重视的冰山，这个人的实力肯定不俗。当然，那是相对于普通玩家而言，对于夏渊来说，再不俗也不算什么。夏渊注意到，这人哪怕离着冰山五十多米，且身体素质强壮，都还是被冻得微微打哆嗦，甚至头发和眉毛上都凝结了一层冰霜。还没靠近冰山，都这样。这要是走进那冰山内部，夏渊这样想着，终于明白为什么沈月山如此需求变异冰晶鱼或变异冰纹鳗了。没有小幅度或中等抗寒效果，就是黄金级玩家的身体素质也完全抗不住冰山的极度寒冷。夏渊心中越发好奇，这冰山里到底有什么？当即目光一凝，对准那人，抬手就甩出已经透明的飞刀。以他现在黄金级玩家的力量，再加上还提升了足足 95% 这把飞刀几乎是以离弦之箭的姿态冲了出去。那人兀自还在巡逻，完全没有发现异样。眼见飞刀转瞬之间就要插入那人后脑，可忽然。那人手上的三叉戟竟是光芒一闪，自动张开了一个圆形护罩。当的一声，飞刀打在了护罩上，被反弹开来。谁？那人大惊，陡然转过身，可迎面来的却是夏渊巨大的黄金拳头。轰！砰的一声，这人被砸得倒飞出去，在空中狂喷鲜血，骨断筋折。夏渊捡起地上的飞刀，趁着他还没落地，又是一刀甩出。扑哧一声，这一次飞刀毫无阻碍地插进了那人的眉心。砰！那人掉在了地上，紧跟着不可思议的一幕出现了。由于夏渊这一拳势大力沉，将那人击飞出去二十多米远。换句话说，那个人落地时已经进入了冰山三十米内的范围。
，而它落地的瞬间，竟是立刻就被冻结了起来，变成了一块冰雕。这，夏渊再一次见识到了冰山的威力，不禁咋舌。神奇的是，他自己明明已经进入冰山五十米的范围，却丝毫不感到冷。这就是中等幅度抗寒的效果吗？夏渊这样想着，一步一步朝着被冻成冰雕的那个人走了过去。走到三十米左右的范围，他终于感觉到有点冷了。不过倒是勉强扛得住。夏渊俯下身子，从那人眉心拔出了自己的飞刀，同时取走了他的三叉戟。海妖的三叉戟，品质黄金级，除了拥有不俗的伤害外，还能在你受到致命攻击时自动张开一次防护领域，每天现一次。果真是黄金级的道具，怪不得能挡住我的飞刀。夏渊这样想着，随手把这海妖的三叉戟收入了储物袋中。黄金级道具目前还是十分稀有的，更何况这黄金级道具，等它升到铂金级后还能暴击。算是十分不错的收获。紧跟着，夏渊单手提起被冻成冰雕的那个人，猛力一甩，朝着西边的大海中甩去。他现在的力量已经十分不俗，这一甩，直接就甩出上百米远，扑通一声，冰雕落入海中。几乎是瞬间，就有一条鲨鱼模样的海怪翻腾而出，一口将冰雕吞了下去。夏渊满意的点点头，继续朝着冰山的入口走去。三十米，二十米，十米。不得不说，这冰山附近温度实在是太低了，而且。还有一种魔法般的能刺入骨髓的寒冷，即便是拥有中等抗寒的夏渊，在走到冰山入口时，都已经冻得直打哆嗦了。这要是换成没有中等抗寒能力的玩家，不用到入口，就是刚才那三十米远，都会被直接冻成冰雕。要知道，这可不是单纯的被冻住，而是血液都会跟着一起结冰，到时候即便回暖，也无力回天了。看样子，除了密宝之洞外，每条出街海岸线都不一样啊。而且秘宝之洞也不是每一个出街海岸线都有。夏渊忽然想起他们那条海岸线的藏宝礁石，不知道这三十号海岸线有没有类似的。反正一万七千二十号海岸线是没有这样一座冰山的。紧跟着，夏渊拿出火把，晃了晃后，火把自动燃起。这是火把这种物品的特性，无需火源，晃一晃就行。夏渊仔细一感受，却没感觉到火把上本应传来的温暖。他转头一看，只见火把明明还在燃烧着。这冰山也太怪异了！夏渊又尝试着使出了黄金级的技能——超大火球术，从超大火球术出现到爆炸，同样没有一丝热量传来。不过想来也是，如果耐够靠着火把或者火球术取暖，那沈月山还费那么大功夫找变异的冰晶鱼和冰纹鳗干什么？这样想着，夏渊举着火把一步踏入了冰山里。这是刚一进入冰山，夏渊却陡然感到四周都是一阵波动，旋即场景开始变换起来。那种彻骨的寒冷也消失了，本来黑黝黝的冰山内部，竟是转瞬之间就成了一片鸟语花香的草地。前方不远处有一个光球正起起伏伏着，这么简单，我还以为又得再冒一次险。耐心的等了一会儿，确认没有什么穿大魔法师法袍的老爷爷出现，也没有什么小草或泥土浮现形成文字后，夏渊朝着那光球走了过去。与此同时，他身体迅速变为黄金之色，更是使出了铁夫术，手里光芒一闪，枯木之盾出现。虽然宝贝就在眼前，但该防备的危险还是要防备。可紧跟着，夏渊就发现自己想多了，因为他刚走过去没几步，那光球就自动飞入了他的怀中。光芒散去，夏渊低头一看，猛然惊喜的睁大了眼。第四十七章，守株待兔才是上上之策。只见那光球之中，竟赫然是一个宝箱。不同的是，这宝箱既非青铜打造，也没有呈现出白银或者黄金的颜色，而是木质的。上面刻满了各种凡奥晦涩的符文，紧跟着一个信息显露了出来：初级秘宝的宝箱。开启后，可随机获得一件初级秘宝。夏渊心中欣喜，万万没想到，这么容易就又有一件秘宝即将入手了。要知道，如果不考虑意外情况，现在九百万条海岸线，七十多亿玩家，一共也只有不到一万人持有秘宝啊。而自己即将拥有两件，不对，是三件，还得算上唯一的世界级珍宝——十倍暴击光环。更关键的是。这初级秘宝的宝箱，它还可以进行暴击。这样想着，夏渊毫不犹豫，直接使用了十倍暴击。一阵光芒闪过，箱子还是木质的，但上面的符文却多了足足一倍，甚至有隐隐结成法阵的趋势。终极秘宝的宝箱，开启后可随机获得一件终极秘宝。夏渊双目发亮，直接打开了这宝箱。哗，光芒大放，只见宝箱之中，竟是毫无疑问的有一件终极至宝。那是一枚指环。通体呈现出星空般的紫黑色，更有点点微光闪烁，仿佛蕴含了宇宙。夜空跃迁之界，终极秘宝，使用后可直接跃迁到五米内的任何位置，每天仅限一次。仔细看完说明，夏渊心中不禁大喜。
，这夜空跃迁之剑，真不愧是秘宝。要知道，这功能看似平平无奇，实际上无论是用来逃跑、突袭、刺杀，都是好用到了极点。更关键的是，如果被困在了陷阱或者法阵里，也能动用夜空跃迁之剑，瞬间脱困。更更关键的是，自己还能继续使用暴击。夏元心念一动。只见这夜空跃迁之界顿时爆发出星空般的光芒，将这鸟语花香的草地都短暂变为了如在宇宙之中。紧跟着，光芒散去，本来紫黑色的戒指上浮现出了一枚枚微型的星辰，变得更加宏大而神秘。星空跃迁之界，高级秘宝，使用后可直接跃迁到二十米内的任何位置，每天仅限两次。两次，暴击这件秘宝后，跃迁的范围会提升，这是夏渊能够预料到的。他所没想到的是。每天可以使用的跃迁次数，居然从一次变为了两次。这么一来，自己以后岂不是想偷袭谁就偷袭谁，偷袭完还能跑？第一时间，夏渊就想到了沈月山，尤其想到了他那个小阁楼。今晚正好可以找个时间，直接跃迁进去，趁他熟睡就动手，然后再跃迁出去，轻飘飘而来，轻飘飘而走，恐怕等到动手结束，都不会惊动任何人。忽然，这片空间开始剧烈震动起来，似乎隐隐有要崩溃的趋势。夏渊明白。是自己取得了这秘宝之箱后，这片空间完成了使命，也将不复存在了。好在下一刻，他就被传送了出来，正出现在冰山的入口处。夏渊左右看看，眼见没人到来，于是迅速潜入了椰树林中。虽然已经决定今晚要去偷袭沈月山，但他忽然想到了另一种可能：既然这沈月山如此的重视冰山，还特地派了一个拥有黄金级道具的玩家来镇守，那眼见那黄金级玩家身死，沈月山怎么也该来查看一下吧。反正都是偷袭，夜晚的小阁楼外肯定遍布护卫。如果沈月山独自出现在这儿，自己偷袭起来，说不定更容易得手。单对单，他可完全不怕沈月山，哪怕沈月山有什么意料之外的手段，自己还能跑。星空跃迁之界，每天两次，用来逃跑的话，那就是能瞬间跑出四十米远，谁能追得上？夏渊就这样潜藏在了冰山外不远处的椰树林上，耐心的等待着。果不其然，三个多小时后，沈月山到了。夏渊还没来得及高兴。就无语的发现，这沈月山来归来，居然还带着一百多号人，而且这些人里有一小半都是拿着道具的，什么刀枪剑戟、斧锤钝矛，应有尽有。毫无疑问，另外那一大半玩家绝对也是掌握了技能的精英。这沈月山也太谨慎了点。夏元心中忍不住吐槽，决定按兵不动。只见沈月山走到冰山外，正好是三十米左右就停下了。即便是这样，他还是冻得脸都紫了，却忍住了没有发抖。可似乎这已经是他的极限了，再往前一两米都不行了。其他手下更是连五十米的范围都突破不了，稍微走得靠近冰山一点，就开始打喷嚏和流鼻涕。沈月山脸色很平静，目光中却充满了思索。尸体都不见了，我刺下的黄金级道具也不见了，难道又是那只铂金级海怪？这个地方已经折损了我三个得力手下了。沈月山喃喃着，转过身指了指其中一人，示意换成他在这里守着。紧跟着。沈月山带着那一百多号人再次离去，只剩下那个什么道具也没拿的手下，开始在冰山外巡逻起来。夏渊忍住了没有动手，不想打草惊蛇。上一次是不得已而为之，之所以把那人被冻成冰雕的尸体抛入海中，也是为了伪造被海怪袭击的假象。倒不是这沈月山蠢，就此上当了，而是在沈月山的视角看来，他根本想象不到会有一位一万七千二十号的玩家穿梭了过来，并杀了他的手下，自然只会将之归于铂金级海怪作祟。反正冰山里的宝贝我也取到了，而这沈月山肯定会带着手下待在他那小阁楼里，那我干脆晚上再来。这样想着，夏渊先是悄悄离开了此地，来到了另一片椰树林。跟着他从储物袋中取出那初阶海岸线自由穿梭卷轴，光芒一闪，已然回到了一万七千二十号海岸线。毫无疑问，他还是待在之前那椰树的树顶。夏渊跳下树顶，回到了营地。眼见吕老师和同学们都不在，夏渊也不闲着，取出青铜级铲子，开始赶海。一下午的时间很快过去，吕老师和同学们回来了。今天他们联手杀了十几只白银级海怪，徐相和颜月落差一点就要升到黄金级了。大家一起吃过晚饭，又聊了一阵，到时候怎么打争夺战后，终于到了晚上睡觉的时间。夏渊跟老师同学们互道了晚安，钻进了帐篷，又取出了那穿梭卷轴，把自己整个人都蒙在被子里，以此挡住穿梭时的光芒。紧跟着，夏渊穿梭去了三十号海岸线。今晚。他就准备彻底解决掉沈月山这个大敌。第四十八章大战爆发，最强玩家对盟主。沈月山的手下还真是忠诚啊！夏渊穿梭过来后，先是就使用了铁夫术融入了夜色里，然后还特地跑回冰山外去看了看。
，只见夏武被沈月山选中的手下，还待在冰山外，似乎是准备彻夜把守。不过夏渊也能理解，估计沈月山通过某种方式得知了这冰山里有着初级秘宝的宝箱，所以才会这么重视。但沈月山却是不知道，那初级秘宝的宝箱已经被他夏渊给取走了。夏渊当即朝着沈月山所在的小阁楼走去，他走得很慢，并不是很急，毕竟现在才上半夜，沈月山估计还没睡着，得等到下半夜。沈月山熟睡之后再动手最为稳妥，有铁夫竹在，再加上椰树林十分茂密，晚上几乎没人能发现夏渊。三十号海岸线的海滩上，到了晚上也是有密密麻麻的海怪爬上来。夏渊注意到，现在已经每隔十几米就有一只黄金级海怪了，甚至几小时的路程走下来，他还看到了两只铂金级海怪。这要是中阶海岸线争夺战失败了，被迫留在初阶海岸线，那真是要不了多久就得被高阶海怪给赶尽杀绝，屠戮殆尽。赢得中阶海岸线的那一方，在胜利后的三天里，其实是可以回到初阶海岸线的，毕竟还得把帐篷和生活物品啥的搬到中阶海岸线去。三天之后就没法自由往返了。要是有糊涂蛋没能因此及时去到中阶海岸线，那可就惨了。夏渊明白，这也是为什么申屠子涵会特地留着那条变异冰晶鱼，估计就是想等着中阶海岸线争夺战胜利后，将之献给沈月山，然后趁着那三天，沈月山就还来得及去冰山取宝。可惜。被自己给截胡了，这样想着，夏渊已然是接近了沈月山的小阁楼外200多米的地方。我去，要不要这样？紧跟着，他就瞧见那小阁楼外居然里三层外三层，有着足足上百个玩家在吃着火把巡逻。要知道，现在已经接近下半夜了，这沈月山到底用了什么办法，让这些玩家对他这么忠诚的？夏渊想不明白，也懒得去搞明白。玩家之间的团结固然重要，甚至是非常重要，但个人实力的强大才是根本。与其让这么多玩家守着，不如拥有不惧任何人来犯的实力。可是现在有一个大难题却摆在了夏渊的面前，那就是，即便他动用两次星空跃迁之界，也得起码接近小阁楼40米的范围才能跃迁进小阁楼。但现在小阁楼百米外就有玩家在巡逻，那该怎么办？夏渊皱眉沉思着，通过椰树林慢慢接近。不行，椰树林里巡逻的玩家最多，跳进海里，然后再游过去，也不行。现在海里别说黄金级海怪了。估计铂金级海怪都有不少，跳进去几乎等同于找死。夏渊越想越是觉得难办，但这沈月山实在是心腹大患，不解决又不行。哪怕不为了沈月山的秘宝，也得趁着这几天把他给杀了。否则，以沈月山对三十号海岸线玩家的整合程度，到时候中间海岸线争夺战打起来，一万七千二十号海岸线是真不一定能赢。正这样想着，夏渊忽然听到身后有脚步声。此时他并没有待在树上，而是使用了铁夫术。藏在一棵椰树后面，鬼使神差的，夏渊解除了铁夫术，然后假装靠在椰树上休息。那人一会儿后就走了过来，然后才像是发现了夏渊，拍了拍他的肩膀：“这位朋友，你是负责下半夜守夜的。”夏渊本来只想装成个普通玩家，以此蒙混过关，否则即便用了铁夫术，那玩家走得更近一些，还是能发现他。没想到，居然还有这么个意外之喜。夏渊当即点点头，道：“是啊，就等着换班了，我们累点无所谓。”盟主可不能有失。那玩家十分赞同的点点头，道：“没错，这两天开始有铂金级海怪猖獗了，不守好夜还真容易出问题。走，我们去换班吧。”当即，夏渊跟着那位玩家走向了小阁楼的所在。这些守夜的玩家一半是自发的，一半是被命令的，因此人数本来就有多有少。夏渊注意到还有五十来个玩家过来跟上半夜守夜的玩家换班。他从一位玩家手中接过了火把，那玩家拍了拍他的肩膀，示意他辛苦了。跟着就离开了。夏渊举着火把，满脸严肃，开始假装守夜起来。小阁楼修建在椰树林与沙滩交界的位置，守夜的玩家们也基本是在这周围巡逻。这沙滩旁边，海怪也少了许多，而且基本都不敢靠近。夏渊观察着周围的情况，准备找一个能跃迁进去的机会。要是突然就这么消失，跃迁进去，肯定会引起其他玩家的震动，从而惊醒沈月山。是以，夏渊准备等绕到一个没人看到的地方，比如小阁楼的拐角处。或者一棵能遮挡视线的椰子树下的时候，再进行跃迁。好在这一百多人守夜归守夜，倒是并没有什么章法，大家就这样持着火把，在周围百米的范围内漫无目的走。绝大部分人的注意力都放在了大海的方向，因为守夜主要就是防备有强大的海怪来袭。夏渊走着走着，先是绕到了阁楼下，结果发现阁楼一圈的位置都有人守着。他无奈之下，又绕到了一株椰子树后，结果发现有个玩家靠在椰子树上打瞌睡。夏渊十分有耐心。又继续绕到了下一株椰子树下，这一次椰子树后面终于没人了。夏渊一颗心砰砰跳了起来，
去偷袭一位浑身穿满黄金级道具，还掌握了铂金级技能以及拥有秘宝的玩家，这还是头一遭。之前他从来都是偷袭的比自己弱很多的敌人。转动着食指上的星空跃迁之戒，夏渊闭上了双眼，精神集中到了小阁楼之中。此时的他离小阁楼差不多16米左右。下一刻，夏渊忽然从原地消失，紧跟着他已经出现在了小阁楼的三层。刚一抬头。结果就发现一双眼睛正看向自己，却是那沈月山，居然没睡。夏渊目光正和沈月山对视，两人都没说话。沈月山，夏渊，第四十九章，不是很狂吗？怎么不说话了？夏渊怎么也想不到，现在明明已经下半夜了，起码凌晨三点了，这沈月山居然还没睡。要知道，全民赶海求生的世界没有灯光，全靠自然光，一般九点十点天就黑了。不过。惊讶虽惊讶，夏渊毫不犹豫，立刻动用了两大铂金级技能——巨人之体、黄金身躯。瞬间，他的身形陡然变得高大起来，体表更是立刻覆盖上耀眼的金色。与此同时，铁夫竹也一并用了出来。夏渊毫不犹豫，一拳朝着沈月山砸了下去。沈月山陡然一惊，往后跃开：“你不是我们山月宗的人，你是谁？”夏渊没有说话，又是一拳砸下。好在这小阁楼每一层都修得够高，有点类似于别墅的高度。毕竟都有着超凡之力存在了，修高点也很正常，所以他只需要微微弓着身子，七米的身高就不至于撞到天花板上。只见沈月山又是轻轻巧巧的往后一跃，躲开了夏渊这可怖的拳头。他身为山月宗的盟主，非但极善御人之道，还拥有过目不忘的本事，早就记住了本海岸线的全部玩家，所以他才一眼就能认出夏渊不是山月宗的人。而三十号海岸线的所有玩家都加入了山月宗。换句话说。你难道是一万七千二十号海岸线的玩家？你也捡到了初阶海岸线穿梭卷轴？沈月山出声发问，脸色却很是平静。夏渊懒得答话，再度一拳倒出。他每一拳打出后，如果打不中沈月山，都会快速收回，不让拳头砸在地上，避免发出巨响。因此，小阁楼外那些巡逻着的上百位玩家，竟是还不知道他们的盟主已经遭遇了战斗。沈月山也没有大声呼救，再度躲开夏渊一拳后，他目光已充满了寒意。你就是一万七千二十号海岸线那位最强玩家吧？这两个技能的威势，难道都是铂金级技能？夏渊还是不说话，再度两拳倒出，一左一右。沈月山依然很轻松就越开了，似乎他无论是速度还是反应力，都远比夏渊要快。可惜了，我们两条海岸线之间乃是不死不休的局面，互相也没法加入对方。否则以你这样的实力，完全可以来当我的副盟主。沈月山从始至终都很平静，似乎并不认为夏渊真的能杀了他。说完这句话后，他手中忽然光芒一闪，一把冰蓝色的长剑浮现而出。他右手提着长剑，脸上已然开始浮现出寒意。既然这样，也只有先解决掉你了。不过，你们一万七千二十号海岸线本就不是我们三十号海岸线的对手。沈月山这句话刚说完，却见夏渊竟然又是两拳砸了下来。沈月山提着剑往后一跃，淡淡道：“你的智商似乎不太高啊，你难道看不出？你根本不可能打得中我。”他话刚说到一半，忽然愣住了。只因他突然踩到了一滩黏腻浓稠的东西，沈月山低头一看，脸色瞬间变了。只见那是一滩黑色的油，回头一看，他的身后不知何时竟已布满了几百颗黑色发亮的油弹。砰！一声巨响，一颗足足有房屋大小的巨型火球朝着他砸了过来。这里已经是第三层阁楼的角落，沈月山眼见避无可避，又瞧见这巨型火球的威力，心中一横，正准备从窗口跃下。然而。就在这时，却见对面的黄金巨人手腕上连续闪了三次青色的光芒，一根根比手腕还粗的藤蔓忽然虚空中浮现，将他牢牢缠住。超大型火球正于此时砸了过来，不不不不不！轰轰轰轰轰！沈月山只来得及大吼出这几声，就已彻底被爆炸淹没。连环的爆炸实在剧烈，小阁楼瞬间就往下坍塌。同时，脚步声和呼喊声响起，在外巡逻的玩家们反应了过来，迅速朝着这边赶。夏渊眼疾手快，伸手就在坍塌的废墟中捞住了一点闪烁的光芒，同时手中卷轴浮现。下一刻，已经因为小阁楼的坍塌而在空中下落的他，立刻被光芒包裹，就此消失。至于沈月山，沈月山在多重油弹术加超大火球术的爆炸下，早就变成了飞灰，连全身上下的装备都被炸没了。一万七千二十号海岸线，渊旅盟的玩家营地中，帐篷里本来平摊着的被子忽然鼓起，里面似有光芒一闪。紧跟着，夏渊已经解除了巨人之体和黄金身躯的身形，出现在了其中。只见他胸口的体力恢复护时，已经从红宝石般的颜色变为了透明。这意味着
，每天足足三次体力恢复的机会都已经被夏渊给用光了。夏渊倒是安然无恙，除了被爆炸稍微波及了一些，可是有黄金身躯加铁夫术加枯木之盾，倒也只是点皮外伤。一连喝下五瓶终极治疗药水后，夏渊呼出一口气，瞧着自己身上小面积的烧伤开始恢复，不禁点了点头。刚才在小阁楼里打出第一拳时，他就发现了不对劲，那沈月山实在是太敏捷了。如果说夏渊自己的力量比起同阶黄金级玩家高出了接近一倍的话，那这沈月山的速度和反应力起码比同阶黄金级玩家高出三倍不止。所以沈月山才能一边躲开他的攻击，一边还有闲工夫说那么一大堆废话。但夏渊不傻，第一拳判断出不对劲后，后面那几拳都是为了把沈月山给逼到角落。同时，他疯狂消耗体力，在角落里提早制造了足足三百多颗油弹，也因此才会把体力消耗殆尽。甚至连体力恢复、护食的三次机会都用光了。多重油弹术虽然是黄金级技能，但却有着油弹越多伤害越高的特性。三百多颗油弹术同时爆炸，那威力别说黄金级玩家了，就是铂金级玩家来也扛不住。当然，要是到了钻石级，或者说面对钻石级的防御技能或道具，多重油弹术叠加的作用就会大大下降了。不过，沈月山也只有黄金级，穿戴的也是黄金级道具，因此效果才会这么卓越。只不过。就是太卓越了些，居然把他身上的黄金级装备都给炸没了，储物戒指也没剩下。还好这秘宝没有被毁掉。夏渊颇为心痛的想着，但也有些兴奋，看向了手中那件秘宝。第五十章，集体沉默的三十号海岸线玩家。只见那竟然也是一枚戒指，拥有极速之戒，初级秘宝。使用后，在接下来三分钟的时间里，速度和敏捷提升三倍，每天仅限一次。看完浮现而出的信息，夏渊狂喜的同时，也有些坦然了。怪不得，他就说这沈月山怎么能灵活到这个地步？原来是使用了秘宝，这也能看出秘宝的恐怖之处。稍微厉害些的秘宝，甚至就能扭转战局。而现在，沈月山的这件秘宝归他了。我使用巨人之体和黄金身躯后，最大的缺点就是速度变慢，灵活性也不足。所谓的敏捷，其中就包含了反应力、灵活性、感知力等等，可以说是相当重要的一项玩家属性。也因此。能够永久提升敏捷的属性药丸，也是诸多属性药丸中最为稀有的。现在有了这件秘宝，他的战斗短板也相当于被补足了。而且，夏渊心念一动，直接使用了十倍暴击。十倍暴击成功，恭喜您获得世间极速之戒。只见手上银白色的戒指光芒一闪，变为了半透明、犹如水晶般的材质。世间极速之戒，终极秘宝。使用后，可将速度和敏捷提升三倍，持续十分钟。每天仅限一次，且不会加剧体力消耗。这，夏渊双眼猛然亮起，露出不可思议之色。他万万没想到，这一次的暴击效果居然如此之好。虽然速度和敏捷提升的倍数没有增加，但时长从三分钟提升到了十分钟，而且还额外多了个不会加剧体力消耗的效果。要知道，单位时间内动作越快，能量消耗就越多，体力消耗肯定也就越快，这是物理规律。但这件秘宝暴击过后，居然能无视这条物理规律。当然，大家都能使用技能了，还有前辈高人都能创造空间了。似乎全民赶海的世界本就存在违背物理规律的现象。夏渊将这枚世间极速之戒心满意足地戴在了食指上，与那星空跃迁之戒一起。好在储物戒指的外形都是一模一样的，乃是白银为指环，镶嵌着黑色宝石的戒指造型。换句话说，他即便戴着这两枚戒指，由于造型不同，也不会被认为是储物指环。到时候要是有人问起，自己就说这是赶海时挖到的，没用小装饰就行。得了这么一件能弥补自己能力短板的至宝，夏渊心中十分高兴，把沈月山身上其他道具和储物戒指炸成飞灰的遗憾也消失了。体力连续耗尽多次的他，突然感到了十分的疲惫，于是沉沉睡去。奇了怪了，三十号海岸线那帮狗东西怎么不说话了？昨天不还是狂得很，叫嚣着要全灭我们吗？距离势力排名战三天，距离中阶海岸线争夺战四天，今天夏渊跟着吕老师和同学们准备去猎杀几只白银级海怪。让徐相和颜月落升到黄金级，刚一走上海滩，徐相就奇怪地说出了这句话。吕老师点点头，道：“我也注意到了，今天的争夺战交流频道，只有我们一万七千二十号海岸线的玩家在说话，三十号海岸线的人像是集体沉默了一样。”白清雪好奇道：“这是为什么啊？他们之前不是特别活跃，还特别自傲吗？”颜月落摇摇头，道：“不清楚，或许是眼见还有四天争夺战就要开打了，他们不想暴露过多信息吧。”此时。聊天频道里，一万七千二十号海岸线的玩家也是充满疑惑的讨论着。有说是三十号海岸线开始进行秘密集训，没工夫发言的。
，也有说是三十号海岸线的盟主约束了麾下的成员，不准他们再吵架，到时候直接手底下见真章的。最离谱的猜测是有人挖到了禁言符一类的东西，把三十号海岸线的玩家给全部禁言了的。作为本海岸线唯一知道真相的夏渊沉默着，没有开口，但也只有他明白，沈月山身死，三十号海岸线群龙无首。一时慌了神，估计是商量之下不想暴露，这才没在争夺战交流频道里发言。不过夏渊心中也是惊叹，不得不说， 3 0号海岸线玩家的保密工作实在是做得很好。之前他们除了放出30号海岸线盟主作为烟雾弹外，无论是关于申屠子涵的情况，还是关于他们正在训练战阵的消息，竟是一点都没透露出来过，说漏嘴的都没有。无论如何，不能掉以轻心。3 0号海岸线的敌人们凝聚力已经形成，沈月山死了，想必他的手下会有人站出来。夏渊这样想着，心中已然决定，待会儿再去三十号海岸线看看。以三十号海岸线的整体战力，如果他不能继续改变点什么，争夺战胜利的概率仍然不大。接下来，夏渊与老师同学们联手，杀了足足五只白银级海怪。终于，吕老师、徐相、白清雪、颜月落都是同时升到了黄金级，夏渊则早就升到了黄金级，没有跟着一起升。此时他经验值虽然才 10% 但他有信心在争夺战开始前升到铂金级。毕竟杀一只黄金级海怪就 5% 对他来说杀黄金级海怪不算什么，只是再往后就难了。铂金级海怪就是他也没法单挑，起码得二三十个掌握了铂金级技能或者道具的玩家合力来才有机会，或者除非获得钻石级技能。终于可以试试我这个护盾的效果了。徐相狂喜的心情直接写在了脸上，单手拿着黄金级护盾，猛然一喝，只见他手上那菱形的小护盾，竟是陡然变为了长方形的巨盾。盾牌上还多了一个狮子怒吼的浮雕，然后就这样了，其他什么变化也没有。徐相却很是满意，大笑道：“哈哈，虽然我还是什么技能都没，但就这一面狂狮巨盾，黄金级及其以下的技能都伤不了我。”夏渊也很为徐相感到高兴。紧跟着，大家齐齐看向了颜月落，都是想知道他那把黄金级长刀的效果是什么。第51章，还有高手，连环技重技。颜月落面对着大家的目光。难得的有了一丝紧张。正在这时，只见海边一只白银级的海怪蠕动着爬了上来。这只海怪长相却是很奇怪，有点像一坨粘液中包裹了许多鱼虾。这是最常见的白银级海怪之一，叫做混乱青色史莱姆。只见颜月落绝美的脸上忽然露出兴奋之色，朝着那混乱青色史莱姆走过去了几步。差不多离着混乱青色史莱姆五米远后，他双手举着那把黄金级长刀，忽然娇喝一声，一刀劈下。这一刀速度之快，就连夏渊都有些没看清，心中不禁暗暗咋舌。要知道，他的敏捷比其他黄金级玩家高出了 30% 即便这样，都没能看清颜月落斩出的这一刀，可见颜月落这两天的练习进步何其巨大。唰！忽然，随着颜月落这一刀斩下，一道银白色的刀光骤然发射而出，刀光速度极快，瞬间就劈过了那混乱青色史莱姆。只见他本来保持着爬行向玩家营地的行为，忽然一滞。旋即列位了两半，这一幕把徐相和白清雪都看得惊呆了，就连吕老师也是一惊不小。颜月落收回刀，绝美的小脸上带着微微的兴奋，这才道：“这就是我这把黄金级长刀的效果了。这把刀名叫黄金之刃，劈砍的速度越快，刀光效果就越强，但是会消耗体力。我现在最多只能发射十次刀光。”这话一出，众人终于明白为什么颜月落这几天要没日没夜的练习劈砍了。而在夏渊看来，颜月落在刀法的方面颇具天赋，否则也没法劈出让他都有些看不清的一刀。当然，这是大大的好事，这意味着他们这个小团队乃至一万七千二十号海岸线，从此又多了一员超级玩家。正在这时，大家的目光都是一凝，看向了视线右下角。只见本来沉寂了的争夺战交流频道，忽然恢复了正常。密密麻麻的三十号海岸线玩家的消息踊跃冒出。我靠，怎么不能发言了？咦，又能发言了？一万七千二十号的渣子们，是不是你们用了什么一次性的禁言道具？卑鄙，真是太卑鄙了！哈哈，等着吧，一千万七千二十号的垃圾们，还有四天，四天之后，盟主会带领我们把你们杀的屁滚尿流，屁滚尿流，不，直接全部杀光。对，光是我们盟主一个人就能单挑你们全部，你们那什么狗屁最强玩家，绝对不会是我们盟主的对手。紧跟着。一万七千二十号海岸线的玩家也开始纷纷回击，哟，你们都活过来了，我还以为你们全死了呢，哈哈哈哈，装什么呢？三十号海岸线的，就你们那盟主能是我们那位最强玩家的对手？来来来，我等着你们三十号海岸线的
，等争夺战开始，看我不打爆你们！看样子他们果真是被禁言了，这究竟是怎么做到的？吕老师忽然开口，语气中带着些许落寞。三十号海岸线的玩家不发言时，大家虽然有各种各样的猜测，但都隐隐希望三十号海岸线的玩家是集体出了什么意外。但现在这个希望落空了，该打的争夺战还是要打。徐相也摇摇头，叹了口气，道：“算了。”与其寄希望于他们全部出事，不如好好提升自己的实力。我们也不一定就输啊。”颜月洛冷静的道，“三十号海岸线足足九百多个玩家要集体出事，概率很低很低。我们只能把希望放在争夺战的胜利上。”说到这个，大家都沉默了，因为明眼人都看得出来，他们一万七千二十号海岸线能赢的概率很小。毕竟别的不说，光是人就少了快一百个，一百个人，哪怕是普通玩家都是不得了的战力。毕竟到了四天后。大部分玩家都能升到黄金级了，更不用说三天后势力排名结算时，那些玩家还能获得青铜级奖励。对面人数更多，这边人数更少，的确就是不好赢。他们的盟主肯定很厉害吧？就是不知道跟我们海岸线那位神秘的最强玩家比，到底谁厉害？白清雪颇为好奇，身为众人之中最乐观的，他倒是更倾向于觉得一万七千二十号海岸线能赢。夏渊听着众人的讨论，没有说话。他比较惊讶于三十号海岸线的人隐瞒情报的能力，居然能在莫名其妙的沉默后又装出一副若无其事的样子。这其中一定有一个厉害的角色指导他们这么做，难道还有跟沈月山一样的高手？不行，必须得再去看看。由于大家都升到了黄金级，这一次的团体活动就此结束。颜月洛继续去练习劈砍，徐相则高兴地回了营地，准备大吃一顿。吕老师却是去找云汉天去了。准备好好商量四天后的中间海岸线争夺战该怎么打。至于白清雪，却是很勤奋的，继续在赶海。夏渊见状，找了个理由离开，一个人寻了片荒无人烟的椰树林。他如往常一样，跃上椰树林的树顶后，取出了出街海岸线自由穿梭卷轴，光芒一闪，夏渊原树消失。不得不说，这出街海岸线自由穿梭卷轴就是不一般，至少穿梭来回时没有那种头晕目眩、天旋地转的感觉。夏渊的身形。很快就出现在了三十号海岸线的海滩上，好在周围无人，他想了想，直接朝着小阁楼的方向走去。哦，不对，是坍塌了的小阁楼。昨天那场爆炸，小阁楼先是被炸掉了一大半，后面更是直接坍塌成了废墟。路上，夏渊心中好奇，看向了三十号海岸线的聊天频道。这一次，这条海岸线的人们的真实心态总算是展露了出来。到底是谁杀了盟主？到底是谁？我们海岸线为什么会有一个叛徒？难道是跟申屠子涵穿梭过去一样，早就穿梭过来了？我不信，我还是不信，盟主就这样被杀了，究竟是谁干的？第52章，今天大忌，不信你们不上当。眼见敌人们如此哀嚎，夏渊这才平复了心境。刚才没穿梭过来时，他还真有点担心，以为又出现了一个沈月山那样的人物，重新把30号海岸线的人们凝聚了起来。现在看来，估计只是山月宗的人商量了一下，决定继续在争夺战交流频道里伪装而已。夏渊走着走着。没多久就看见了坍塌的小阁楼，此时小阁楼外全都是玩家们，却并不像昨天那样规规矩矩的站在一起，而是睡的睡，躺的躺，还有靠在椰树上的，甚至有坐在废墟上的，每个人都是满脸愁云惨淡之色，甚至有些玩家还像是大哭过。毫无疑问，沈月山的死给三十号海岸线的玩家们带来了极为沉重的打击。夏渊当然是乐于瞧见此幕，要知道三十号海岸线与一万七千二十号海岸线早就是不死不休的局面了。胜利的一方，同时也相当于在宣告着，另一方会在未来的不久后全体覆灭，甚至有可能在争夺战的战场上，一方就将另一方尽数屠灭。所以，面对敌人，夏渊不会有丝毫留守。夏渊忽然注意到，昨天从沈月山阁楼里出来的那五个手下，正站在废墟外，激烈的争吵着什么。夏渊心中微动，也装出一副满脸忧愁的表情，慢慢靠了过去。好在此时，坍塌的小阁楼外，玩家们稀稀落落，有的正赶来，有的却在往远处走。夏渊的出现倒也没人在意。夏渊先是走到了废墟旁，瘫软般一坐，然后叹了一大口气，自言自语般开口道：“该怎么办啊，盟主？盟主死了，我们该怎么办啊？”在他旁边不远处，另一个人摇了摇头，同样满脸死灰之色，接口道：“还能怎么办？盟主究竟是被谁杀的都不知道。如果是我们海岸线的人杀的，那就是出了大乱子；如果是对面海岸线的穿梭了过来，就更可怕了。”其他人也是叹气的叹气，摇头的摇头。因为这两种可能都预示着一个可怕的事实，那就是有一个极为恐怖且实力无比强大的人潜藏在他们之中。这个人如果是因为私仇杀了盟主还好，要真是个疯子，或者是穿梭过来当卧底的，那可就太吓人了。
，毕竟他们连那个人是谁都不知道。夏渊眼见自己融入了其中，也跟着又叹了口气，直接靠在了废墟上。他凝神倾听，很快就听清楚了那五个人谈话的内容。还能怎么办？该打就打。盟主虽然死了，我们赢面一样很大。关键是要把那个人找出来，找不出来，争夺战的时候他暴起发难，被刺我们怎么办？我还是觉得杀了盟主的那个人不是我们海岸线的玩家，说不定是穿梭过来的，就像申屠子还能穿梭过去一样。我也这么认为，而且说不定就是对面海岸线那位最强玩家，除了他，没人能杀得了盟主。我其实已经能认出我们山月宗绝大部分成员了。今天我看了一圈，都没发现生面孔。如果真是那个最强玩家穿梭了过来，他杀完盟主之后，应该是趁乱跑掉藏起来了。怕个毛！我们现在还有21个人掌握了黄金级技能， 1 7个人掌握了黄金级道具。其他掌握白银级以下的技能或者道具的，也有足足三百个。我们能输？对，而且申屠子涵带着两个手下在那边捣乱，说不定到时候还能里应外合。夏渊听着他们的争论，不禁暗自心惊。这小阁楼周围，玩家虽然零零散散，但差不多还是有六百多人。其他三百多人应该是赶海去了。即便是按照比例估算，这里掌握了至少一个技能或者道具的玩家，也都还有两百多个。还好我稳了一手，没有选择直接动手。夏元心中这样想着，暗自庆幸，他就是再厉害，也不可能同时单挑两百多个玩家，更何况这里面还有不少掌握黄金级技能和道具的。不过嘛，真要动起手来，打不过跑还是没问题。现在的他有了星空跃迁之界和世间极速之界，真要跑路，出街海岸线里估计少有人能拦得住。该怎么动手比较稳妥呢？一个个抓落单，不行，这样只要多解决了几个，他们就会发现，然后就开始抱团取暖，到时候只会更麻烦。夏渊正在思索着，忽然，那五人谈论的某句话吸引了他的注意力。哎，现在只能指望那个海底洞窟秘境了，毕竟是个大型秘境。夏渊心中一凛，继续听了下去。本来我们三十号海岸线有着无敌于天下的资格的盟主，这么得人心。除了秘宝之洞外，还有秘宝冰山，再加上这个可以让上千人一起进入的海底洞窟大型秘境。只可惜盟主死了，那个动手的现在都没找到。还有四天了，四天之后就是争夺战了。海底洞窟秘境到底开不开？要是不开，我们真的麻烦了。是啊，尤其是对面海岸线那位最强玩家，他要是动起手来，我们这边不损失上百人，怕是拿不下他。到时候战局就又有变化。夏渊听到这儿，心中已然勾勒出了一个大致的计划。不过他倒是没想到，这三十号海岸线居然还有个海底洞窟秘境，而且还是能容纳上千人的大型秘境，这几乎都相当于又是一次势力排名结算了呀。三十号海岸线的玩家们。运气也太好了吧？不对，好像是我们这边运气更好。想到 17,020 号海岸线有着唯一的世界级珍宝，还被自己挖到了，夏渊心中很快就平衡了。同时，他也意识到，在这个运气占了极大成分的全民赶海求生的初期，海岸线和海岸线之间的差距不是一般的大。比如，要是有些海岸线出现五六个这样的大型秘境的话，夏渊只是想想就觉得可怕，只希望要是赢了争夺战，去到中阶海岸线，不要遇到这样的对手。第五十三章，如何才能一网打尽？副统领，那个海底海底洞窟秘境好像要开启了。忽然，只见一个玩家十分兴奋地从远处跑来，正跑向那五人。夏渊心中一动，立刻站起身来，假装出满脸兴奋的样子。同一时刻，周围那六七百个本来都是满面愁云的玩家，也纷纷起身，个个脸上都露出振奋之色。盟主虽死，还有一位强敌暗中环伺，但一旦涉及到玩家们自身的利益，这些就都不算什么了。毕竟，沈盟主虽然遭偷袭身陨，但三十号海岸线的众人凝聚力已经有了。至于那位强敌，大家抱团取暖，几百个打一个，还怕打不过？所以，遇到这种大型秘境开启的好事，玩家们心中的负面情绪瞬间就消失一空，更是个个都振奋起来。好啊，初阶海岸线的秘境，无论是小型、中型还是大型，都不怎么危险。我们每个人哪怕就得一剑青铜级奖励，四天后的争夺战也是稳赢。对，大型秘境的奖励。再加上势力排名的奖励，到时候一万七千二十号那帮渣子拿什么跟我们斗？进秘境拿奖励，为盟主报仇！只听得人声渐隆，这些玩家立刻就聚集了起来，似乎瞬间就回到了之前团结一心的模样。小阁楼废墟的两个方向也都是有玩家不断赶来。夏渊看得颇为心惊。那沈月山虽死，但毫无疑问，三十号海岸线的人已经被沈月山训练成了极具战斗力的势力。管什么大型超大型秘境，反正绝不能让这帮训练有素的敌人们得到奖励。夏渊正这样想着，那位被称作副统领的人已然走到了众人前方。夏渊对这人很有印象，因为一开始他就是错把这中年人给当成了沈月山。只见副统领环扫众人一圈后
，沉声开口道：“各位兄弟，沈盟主遭到奸人偷袭，不幸身陨，甚至被直接炸成了飞灰。我们从昨晚合力找到现在，也只找到沈盟主身上几件残缺的黄金道具。”说着，他从怀中取出一片残缺的黄金内甲，只见那内甲被炸得焦黑，非但只剩下这么一片。就是这一片上都布满了裂纹，山月宗众玩家脸上都是露出悲戚之色，也有个别人愤怒到了极点。偷袭沈盟主的人实在是太狠辣了，对啊，简直就是个大恶人。有本事他到我们面前来，我们九百个人打他一个，我不信打不赢。夏渊脸上也装出愤懑的表情，跟着开口道：“别让我抓到偷袭沈盟主的人，抓到了我一定不放过他。”旁边立马有个人高马大的汉子接口道：“对，只要他被我们抓到，绝对没他好果子吃。”无论他是哪条海岸线的，就在这时，副统领忽然一抬手，示意大家安静。他就这么一个简单的动作，玩家们居然齐齐就住了嘴，不再发出半点声音。副统领脸色如常，似乎并不意外，继续道：“沈盟主已死，为了能赢得争夺战，我们需要推举出一位新盟主。我推举我自己，各位谁赞成，谁反对。”他话音落下，刚才跟他一起商量事宜的那四个人立刻就举起了手，表示赞成。其他玩家，你看看我，我看看你。最终也都纷纷举起了手。事实上，沈月山在时，这位副统领的威望就已经极高，只在沈月山之下。但由于副统领战斗力不太强，只掌握了一门黄金级技能加一件黄金级道具，因此沈月山才并没有让他当副盟主。而此刻，媳妇熬成婆副统领终于成为了副盟主。副盟主，事不宜迟，我们这就出发。一位玩家开口，尝试建议。副盟主脸色一沉：“我们山月宗哪里来的副盟主？盟主只有一个。”就是我，那位玩家道：“副盟主，我没有叫你副盟主啊。”副盟主严肃道：“再说一遍，我是正盟主，不是副盟主。”夏云，另一位统领此时摆摆手，开口道：“以后大家都称呼老傅为盟主就行了，不用带上他的姓。”众位玩家都点点头，之前的玩家这才弄明白过来。副盟主大手一招，道：“我们这就走吧，争夺战只有四天了，这大型秘境估计要好几天才能闯完，必须赶在争夺战之前得到奖励。”此时，九百多位玩家得到消息，已经齐齐赶到，竟是一人不缺。因此，三十号海岸线的玩家大部队当即浩浩荡荡，朝着那海底洞窟秘境前进。夏渊走在其中，心中谋划着各种各样的办法：要么他跟着一起进秘境，然后见机行事，能解决多少敌人解决多少；而如果在那大型秘境中，这三十号海岸线的敌人们一直抱团，让他没机会出手，那至少也得想个法子阻止他们获得奖励。这样想着。夏渊转动着右手食指上的两枚戒指，反正有着星空跃迁之戒和世间极速之戒在，打不过他还能跑。只见玩家大部队一路走着，路上但凡遇到海怪，无论是黄金级还是白银级，在副盟主和其他四位统领的指挥下，都是轻轻松松就被玩家们联手顺路灭掉。连夏渊都跟着蹭了波经验，虽然不多。夏渊越看越是心惊，他本以为杀了沈月山后，在四天后的争夺战里，他们一万七千二十号海岸线的胜率已经提高了不少，但现在看来。真要对上，他们一万七千二十号海岸线对三十号海岸线，那就如刘明组成的乱军对上古代正规军，绝对只有被碾压的份，连胜率都谈不上，直接就是零。当然，这并非因为一万七千二十号海岸线的玩家不行，主要的问题还是缺了沈月山这样一个运气极好又能笼络人心的存在，还提早了十天就开始训练三十号海岸线的玩家。要是也给我十天时间，再加上吕老师和云汉天一起帮忙，未必不能把我们海岸线的玩家训练成这样。心中正想着。忽然，玩家大部队一停，夏渊以为是海底洞窟秘境到了，本能的抬头看去，却陡然一惊。第五十四章，还有这种物品的裂缝及其巨大的空间裂缝。夏渊亲眼瞧见，前方大概三百米处，近海的海底，一道足足有上百米的紫黑色空间裂缝矗立着。这空间裂缝的背后，有一块巨大的灰黑色石头，如同镶嵌在海底的小山一般。毫无疑问，这就是那海底洞窟秘境了。夏渊之前还搞不懂。三十号海岸线的人到底是怎么判断出这是个大型秘境的？但现在只看了那么一眼，他就明白这绝对是大型秘境。光是看着上百米长度的空间裂缝，就能看出来。这么说来，我和吕老师还有同学们去到的藏宝图秘境，顶多算是个小型秘境。夏渊心中正这般想着，忽然，只见那位副盟主独自一人走到了海边，他大喝一声，双掌一合，陡然撑开了一个圆形的罩子，紧跟着更是拿出了一枚巴掌大小的护盾。抓在手中一会儿，似是注入了体力，然后往空中一抛。那护盾飞到空中后，陡然间扩张开来，竟也变成了一个圆形护罩。就这样，副盟主像是待在了一个双重的蛋壳里，里面的蛋壳是金色，外面的蛋壳是蓝色，看着颇为滑稽。
。夏渊倒是神色如常，这位副盟主，别说叠加这么两层防御了，就是再叠加个三层，也不够他一拳的。这海底洞窟秘境周边，竟是一个海怪也没有。只见副盟主迈开腿，从海边走入了海中，他身上的两层罩子居然自动隔开了海水。就这样，副盟主一步一步，一步一步，走了大概两百多米后，走到了那空间裂缝旁。他深吸了一口气，伸出手。就准备去触摸那空间裂缝，没想到刚这么把手伸出来，那空间裂缝里竟是瞬间卷出一道空间细流。啪的一声，空间细流仿佛鞭子，直接把副盟主的两层鸡蛋壳给抽碎。副盟主神色如常，在护照碎裂之前就深吸了一大口气，迅速浮上海面，旋即就重新游到了岸上。玩家们纷纷围了过去，满脸的关切。副盟主怎么样？副盟主开口道：“首先，我是正盟主；其次……”这空间裂缝应该最多三个小时就会完全开启了，到时候我们就能进入这海底洞窟大型秘境了。他正说着，已然有玩家捧了干燥的新衣服献了过来。副盟主也不含糊，换上了这一身衣服。夏渊注意到，副盟主的胸口似乎有一道可怖的疤痕，从左肩到右腰，几乎把他直接贯穿。联想起刚才那道空间细流，夏渊似乎明白了什么，说不定这疤痕就是他上一次试探那空间裂缝时造成的。这三个小时里，大家都在附近赶海吧。说不定还能挖到捡到什么好东西，再提升一波实力。要知道，这大型秘境里的凶险程度可不一般。副盟主忽然发号施令，玩家们顿时一拥而散，纷纷取出铲子开始赶海。夏渊也混在其中，拿出青铜铲子，假装在沙子里挖来挖去。他尽量背对着副盟主，避免自己的脸被副盟主看到，因为他记得之前偷听那五人谈话时，就是副盟主说能认出大部分三十号海岸线玩家的脸。他可不想现在被认出来。说什么也要进这大型秘境里看看，这样想着，夏渊一边在沙滩里随便的挖着，一边慢慢离那副盟主越来越远。副盟主倒是没赶海，而是老神在在的站在海边，瞧着那百米之距的空间裂缝，背负着双手，目光中仿佛充满了无尽的忧虑。夏渊就这样假装的挖着，没走几步就挖一铲子。他这行为看似怪异，实则跟其他玩家比起来，反而算正常的。啊，哇哇哇！我要把这个沙滩都挖个底朝天！这奇怪的喊声来自夏渊旁边的一位玩家。夏渊亲眼瞧见，这玩家拿着一把跟铁锹一样的大铲子，疯狂地挖着沙子，而且挖出的沙子都是直接往后抛，洒了在他背后赶海的另一位玩家一身。那位玩家更是奇怪，表现得毫不在乎，只是对着他所选择的那个地方不断地往下挖着。已经挖出一个三米直径的大坑了，旁边挖出来的沙子堆成了一座小山丘。夏渊看得满脸无语，很想告诉他们，赶海不是这样赶的。只见那拿着铁锹的玩家挖着挖着。已然是去得远了，在沙滩上留下一条被他挖出来的沟渠。另一个想要掘地三尺的玩家，也是又挖了一会儿后停了下来，似乎准备再换个地点。夏渊没有多管他们，自顾自地挖自己的。当他经过那个深坑时，不经意间往里面瞥了一眼，忽然却是浑身一震。只因夏渊就这一眼，已然瞧见了一个扛着玻璃瓶的小螃蟹，从深坑的壁岩中钻了进去。夏渊心中一喜，万万没想到，竟还能有这意外收获。他忍不住看了眼远处已经又挖出第二个大深坑的那位玩家一眼，突然觉得赶海的确可以这么赶。不过现在不是想这个的时候，夏渊几步就走到了深坑的东南方向，一铲子挖了下去。果不其然，那扛着玻璃瓶的小螃蟹就在其中。夏渊不动神色，触摸到那小螃蟹的瞬间，就将之收入了储物袋里。储物袋和储物戒指一样，可以装活的普通海货和神奇生物，却不能装活着的海怪或者人类，而且。如果装的是需要生活在水里的生物，还得配个鱼缸之类的东西。但很显然，这个扛着玻璃瓶的小螃蟹不需要。夏渊站起身来，假装赶海赶得有些累了，朝着椰树林走去。椰树林中也有不少玩家在养精蓄锐，这些人里甚至有持有黄金级道具的，比如黄金级长剑或者流星锤。显然，他们已经不太看得上在初阶海岸线的赶海奖励了。夏渊也找了一棵椰子树，仿佛随意般坐下，眼见周围没人注意他，手中微光一闪。悄然取出了那只扛着玻璃瓶的螃蟹，仔细一观察，这螃蟹就是普通的青蟹，没有什么大不了的。但是那玻璃瓶里竟赫然有一颗宝石，这宝石呈现出紫黑色，半透明，其内有着一点点光亮，仿佛蕴含了宇宙星空。不知为何，夏渊觉得这紫黑色宝石的气息有点熟悉。他没有多想，打开玻璃瓶的瓶盖，倒出了那颗紫黑色宝石。紧跟着，有关这宝石显露出的信息，却是让他狠狠一惊。第55章。一人困住九百多敌方玩家，初级空间裂缝修补宝石，品质黄金级，一次性消耗物品，可修补三十米长度以下的空间裂缝。这，夏渊心中忍不住惊叹，这赶海能赶出来的奖励的丰富程度，还真是无穷无尽。
。前有初阶海岸线穿梭卷轴这种神器级别的物品，现在他又挖到一颗初阶空间裂缝修补宝石。夏渊左右看了看，见依然没有人注意他后，毫不犹豫地使用了十倍暴击。这一次，黑色的光芒闪过，这颗紫黑色宝石从只有拇指大小，陡然变成了足足拳头大小。新的信息浮现了出来：终极空间裂缝修补宝石，品质铂金级，一次性消耗物品。可修补300米长度以下的空间裂缝，其他属性没变，能够修复的空间裂缝的长度扩大了10倍。夏元心中惊讶，照这么一推测，中间海岸线如果出现大型秘境，那空间裂缝得多大？一千米？两千米？不过现在不是考虑这个的时候，真正的关键在于，夏元握着这颗终极空间裂缝修补宝石，站起身来，看向了远处那百米之长的空间裂缝。之前他还想着，随着30号海岸线。这九百多个敌人一起冒险进入这大型秘境，然后找机会动手。现在看来倒是不用了，自己只需要等三十号海岸线的九百多人全部进去后，反手把这百米长的空间裂缝修复了就行。到时候就能将这个九百多个敌人全都困在大型秘境里。要知道，这样的大型秘境跟他之前所闯过的藏宝图小型秘境可不一样。那藏宝图秘境毫无疑问是那位拥有神鬼莫测的能力的前辈高人所创造的，而那位前辈高人。不知道用了什么手段，直接在那张藏宝图上设置了传送法阵，这才能把他们传送进去又传送出来。但这海底洞窟秘境很有可能是自然形成的。换句话说，玩家们通过空间裂缝进了这大型秘境，冒险历练完毕后，还得从空间裂缝出来。而自己只要把这空间裂缝这么一修补，夏渊越想越觉得可行，当即将终极空间裂缝修补宝石收入了储物袋中，再度去到沙滩上，假装赶海。三个小时的时间很快过去。这一次，夏渊就没之前那么好的运气了，而且本来就是假装赶海，三个小时一无所获。空间裂缝应该可以进去了，大家都过来吧。随着副盟主在聊天频道里发的一条消息，玩家们纷纷朝着海边赶去，再次集合起来。夏渊故意落在最后，排在了队伍的倒数第一排。眼见九百多人都集合完毕，副盟主满意的点了点头，目光扫视过每一位玩家的脸。夏渊硬着头皮，没有特意低下头。这个时候，如果故意遮掩，反而会引起这副盟主的怀疑。反正实在不行，他还能直接动用星空跃迁之界逃跑，倒是没什么好担心的。然而，刚这样想着，夏渊却见到副盟主的目光陡然停在了他的脸上，心中咯噔一跳，已经透明的飞刀落到了袖子里。夏渊面上却不动声色，反而与副盟主对视着。只见副盟主背着双手，忽然抬脚朝着他走了过来。玩家们自动让开一条路，同时都奇怪的看向夏渊，不明白发生了什么。夏渊脸色仍然不变，只是神情中装出一丝惶恐。展露出被大人物关注的模样，副盟主一路走到夏渊面前，忽然伸出手拍了拍他的肩膀：“这位兄弟，看你挺机灵的，又正好在最后一排，要不你最后一个进秘境，我怕那个杀了沈盟主的神秘敌人突然来袭。”“好，没问题。”夏渊心中顿时松了口气，答应下来。看样子，这副盟主真的没说谎，的确只认识山月宗大部分玩家，而显然把他当成了那不认识的一小部分。副盟主露出笑容，点了点头。那就辛苦你了。其他人也向夏渊投来赞赏的目光，纷纷肯定了他做出的贡献。要知道，这种大型秘境每晚一秒进去，可能都会损失不少机缘。而眼见夏渊愿意最后一个才进去，大家自然是十分佩服他的奉献精神。当然，对于夏渊而言，他本就不准备进这大型秘境，倒也不在乎。初阶海岸线的秘境，无论大小，奖励最多就是黄金级了，铂金级都很罕见。比如上一次夏渊去过的藏宝图秘境，向吕老师和同学们。得到的奖励差不多就相当于黄金级，而他自己是因为拥有黄金级的技能，才能被升级为铂金级，算下来也不能说是完整的铂金级奖励。因此，比起需要历经艰难险阻才能得到的奖励，夏渊更看重彻底困住三十号海岸线的九百多个敌人。只要能困住他们，自己就能赢得争夺战，进入中阶海岸线。到时候，光是赶海靠挖都能挖出铂金级奖励，还安全的多，岂不是更好？轰隆隆！忽然一阵地动山摇。只见那百米长的空间裂缝里溢散出了大片大片的空间细流，这些空间细流竟是令得大海自动分开，直接流出了一条旱路。副盟主惊喜道：“开启了，海底洞窟秘境开启了，兄弟们，我们上。”他一马当先，先是再度给自己上了两个蛋壳一样的护照，然后一路冲了过去。四位统领带领着九百多个玩家紧随其后。夏渊故意落在最后，由于有副盟主的命令，他这个行为也没引起任何人的奇怪。眼见副盟主一步就跃入了空间裂缝，紧跟着四位统领和九百多位玩家也都是鱼贯而入，只留下夏渊一人。
静静地看着他们，直到最后一位玩家也进入空间裂缝后，夏渊目光一凝，取出了那枚紫黑色的宝石。没有犹豫，夏渊直接对着空间裂缝就是一扔。终极空间裂缝修补宝石在空中划过一道优美的弧线，待得接近空间裂缝时，砰的爆裂开来，竟从中飞出无数紫黑色的符文。这些符文密密麻麻，填补在了空间裂缝上，开始修复。夏渊眼见着空间裂缝一点点合拢，犹如玻璃上的一道裂缝逐渐消失，嘴角不禁微微上翘。可就在这时，让他意想不到的一幕发生了。第五十六章，势力排名的结算来了。只见那百米之长的空间裂缝逐渐缩小变短，仅仅几分钟过后，空间裂缝就彻底消失。消失的前一瞬间，本来被分开的海水里，一缕缕紫黑色的空间细流出现，尽数涌入了空间裂缝之中。眼见海水重新开始合拢。夏渊可不想身上被打湿，顿时使出了巨人之体，猛力一跃，就跃到了岸上。可就在他落地的一瞬间，却见空间裂缝消失的地方，一道紫黑色的光芒窜出，猛然朝着他的方向飞来。夏渊心中一凛，正准备有所动作，可那紫黑色光芒却直接落到了他的脚下。他低头一看，不由得愣住了。只见那竟然又是一颗宝石，不过跟中阶空间裂缝修补宝石不规则的外形不同，这颗宝石圆溜溜的，就像一颗紫黑色的玻璃球。夏渊将之捡了起来，下一刻，相关的信息浮现：锋利宝石，品质铂金级，一次性消耗类物品，可融合进任何铂金级及其以下的武器中，并提高该武器 30% 的锋利度。若是钝器，则提高 30% 的破甲。还有这种宝贝？夏渊双眼亮起，脸上满是惊喜之色。与此同时，他却有些不明白，这宝石是怎么来的？难道说是修复空间裂缝的奖励？没有犹豫，他使用了暴击。十倍暴击成功，恭喜您获得锐利宝石。锐利宝石的品质从铂金级变为了钻石级，至于效果，则变为了提高 50% 的锋利度或破甲，对钻石级及其以下的武器都有效。理论上来说，这还是夏渊获得的第一个钻石级奖励，虽然只是物品，而非技能或道具。夏渊想了想，最终决定暂且不用，毕竟这可是一次性消耗类的物品，用了就没了。等到了中阶海岸线，挖到个铂金级武器。再暴击成钻石级武器，然后融合进去，岂不是更好？长长呼出一口气后，眼见此件事了，夏渊却并没有急着回去，而是在海边找了块大石头坐了下来。虽然眼见空间裂缝被修补完毕， 3 0号海岸线的敌人们绝不可能再出来，但万一呢？因此，夏渊准备先守上几个小时，等晚上再回去，明天还得再来看看。咦？忽然，夏渊却是发现3 0号海岸线的聊天频道里。玩家发送的消息停留在了副盟主召集众人的那一条。按理来说，这九百多号人进了秘境，不可能不发消息。有的时候靠喊听不见，或者太混乱，发消息在玩家频道才是最优的选择。夏渊又看向争夺战交流频道，只见同样没有三十号海岸线玩家的消息了。要知道，就在进这海底洞窟秘境前，三十号海岸线的玩家还在跟一万七千二十号的玩家吵来个不停。难道是？夏渊皱眉沉思，得出了一个惊人的结论：要么。进入这种大型秘境后， 3 0号海岸线的玩家们没法在两个频道里发消息，要么因为空间裂缝的被修补，相当于将这900多号人完全隔绝在了另一个空间里，他们自然也没办法发消息了。接下来，夏渊就这样守在海边，足足守了五个多小时。眼见到了傍晚，天色将黑，却仍然没有什么异变，也没有玩家出来，他这才拿出出街海岸线自由穿梭卷轴，捏碎后直接穿梭了回去。很快，夏渊就赶回了渊旅盟的玩家营地。刚回来不久，吕老师也回来了。几分钟后，颜月洛和白清雪一起回来，两女似乎是联手去杀海怪去了。最后是徐相，不知道跑去了哪儿，回来时居然满身是泥。徐相刚一回来，就怪叫道：“什么情况？你们看到了吗？”从五个小时前开始，三十号海岸线的渣渣们又不说话了。白清雪惊奇的道：“难道说他们这是在玩什么战术？今天早上这样，今天下午又这样？”颜月洛摇摇头。吕老师，你怎么看？吕老师沉吟道：“三十号海岸线的玩家看似聒噪自大，实则却很是谨慎。从始至终，也没看到过他们透露出除了那位盟主外的任何消息。这一次，想必他们也是在谋划着什么行动。”夏渊，你觉得呢？夏渊假装思索了一阵，然后缓缓道：“有这个可能，不过他们有什么招数？一切等到终结海岸线争夺战开始的时候就揭晓了，我们也不用太纠结。”吕老师点点头，忽然想起什么。对了，各位同学，从明天开始，大家恐怕要暂停赶海了。还不等众人问为什么，吕老师就继续道：“我跟云组长商量过了，既然我们一万七千二十号海岸线已经整合的差不多了，那
，那明天就可以练一练战术，避免在争夺战的时候成为无头苍蝇。哪怕知道30号海岸线的玩家已经不可能出现在争夺战里，夏渊却还是对这个提议表示了赞同。毕竟，可不是赢得了终结海岸线争夺战，就相当于赢了一切。去到终结海岸线后，大家将要面对的乃是其他同样赢过了争夺战的来自各个海岸线的强大势力。到了那时，竞争想必会异常激烈，每个势力都需要地盘去发展去赶海。遇到秘境和稀有 BOSS 还很有可能发生争夺，因此趁着这几天提升一下本海岸线的实力，夏渊是十分赞成的。接下来的两天里，并没有什么大事发生。夏渊跟着众人一起训练，渊旅盟八百多个玩家中，居然有着好几个军迷。吕老师将这些人提升成了管理，按照他们提出的建议进行各种军阵的训练。这两天里，夏渊悄悄去过三十号海岸线两次，既没有看到有三十号海岸线的玩家出现，也没有瞧见聊天频道里有什么新消息冒出。仿佛整个30号海岸线都空了，夏渊当然乐意瞧见这种情况。毫无疑问，那900多个玩家真的被他给彻底困在海底洞窟秘境里了。终于，距离争夺战倒数第一天，势力排名的结算来了。今天早上一起来，大家脸上明显都带着兴奋，毕竟即将领取一个青铜级奖励，谁能不高兴呢？夏渊也是颇为期盼，身为排名第一的势力的战神，他将得到一个黄金宝箱。黄金宝箱能暴击成铂金宝箱。铂金宝箱里开出的奖励还能再暴击，夏渊光是想想就觉得兴奋不已。第57章，激动的开宝箱时刻。太阳刚刚升起不久， 1万七千二号海岸线所有玩家的视线中都浮现出了同一行文字：距离终结海岸线争夺战倒数一天，本海岸线势力排名战开始。紧跟着，这行字却立刻变了。检测到本海岸线只有唯一一个势力，势力排名战自动结束。恭喜渊旅盟获得势力排名第一。玩家宝藏已发放，渊旅盟盟主吕小布发放黄金级宝箱一个，渊旅盟战神夏渊发放黄金级宝箱一个，渊旅盟其余826位成员每人发放随机青铜及奖励一份。夏渊看完这些文字，收回了目光。这些天里，他们 17,200 号海岸线又损失了一些玩家，都是被突然冲上岸的黄金级或者铂金级海怪给拖走的，所以才只剩下826个了。紧跟着。夏渊瞧见自己和吕老师的面前都出现一个微型黑洞，有黄金宝箱从中掉了出来。夏渊刚伸手接住，就瞧见徐相、颜月落、白清雪的面前也都各自浮现出了一件青铜级奖励。徐相的是一本技能书，颜月落的也是技能书，白清雪的却是法杖。徐相见状狂喜，还来不及看清究竟是什么技能，就仰天大笑道：“哈哈，太好了，我终于也有技能了。”然后他低头一看。只见那本技能书上写着“盾击术”三个大字，徐相的笑容顿时凝固在脸上，换成了哀嚎。我就想要个火球术或者冰锥术，为什么就这么难啊,啊！众人都有些忍俊不禁，夏渊更是哭笑不得。要不是技能书从开始到现在都一直是稀缺货，根本没人拿出来交易，他们都想凑资源给徐相买一本了。正在这时，却见颜月落娇躯一颤，绝美的脸上爆发出罕见的情绪波动。我，我的技能居然是刀法！众人定睛看去，只见颜月落手里那本技能书上赫然写着“爆裂斩”三个字。颜月落翻了翻后，更是惊喜的道：“这个技能每使用一次，只需要消耗体力，就可以把我当次挥刀速度提升 50% 这……这这真是……”见状，夏渊和老师同学们都是露出了由衷的笑容。颜月落这几天的努力，大家都看在眼里。除了一起训练外，其他时候他都在练习劈砍。经常有玩家为了寻求庇护，献一些资源给超级玩家们。颜月落为了练习劈砍。把其他玩家献给他的上百瓶初级治疗药水都给喝光了，而现在说是天道酬勤也好，说是功夫不负有心人也对，颜月落的努力以另一种方式得到了回报。颜月落高兴的小脸都红了，翻了翻那技能书后，顿时技能书化作了一道光芒，融入了他体内。徐相也是如此，不过相对而言，他就没那么高兴了。夏渊见状，笑着劝慰道：“再怎么说，你也有个进攻手段了，不是吗？盾击术虽然是青铜级技能。”但配合上你这黄金级的盾牌，那威力也很强的。徐相叹了口气，道：“渊哥，我知道，可是我就想试试放法术是什么感觉。你难道忘了吗？我们一起玩游戏的时候，我都玩的法师。”吕老师笑道：“没事的，徐相同学，等到了终结海岸线，资源丰富了，说不定你就能在赶海时挖到。”说到终结海岸线，大家立刻就想起了终结海岸线争夺战。这几天，整条海岸线的玩家们议论纷纷。都是搞不懂三十号海岸线到底在干什么，因为从三十号海岸线的玩家第二次集体沉默到现在，竟是再也没有在争夺战交流频道上发过一次言。夏渊这几天看着玩家们各种各样离谱的猜测，憋笑憋得很辛苦，但又不能提前告知大家真相
，否则不好解释。一切等到中间海岸线争夺战开始，大家应该就能明白到底是什么情况了。白清雪所得到的青铜级法杖，效果是加强法术 10% 的威力，群体治疗术也能加强，倒算是中规中矩。夏渊注意到，三人所获得的青铜级奖励，基本都跟他们本身的发展方向有关。看样子，这奖励虽然是随机的，倒也不算乱给。紧跟着。同学们的目光看向了吕老师，尤其是盯着吕老师手上的黄金级宝箱。徐向兴奋起来，道：“吕老师，快打开看看，我这辈子都没见过黄金级宝箱呢。”白清雪也是星星眼，激动的道：“万一能开出铂金级技能，那吕老师岂不是能比肩那位神秘的最强玩家了？”颜月落没有说话，但眼睛里也充满了好奇，想知道吕老师究竟能开出什么来。吕老师慈祥一笑，对于学生们，他向来很是宠溺，当即直接就打开了宝箱。哗！耀眼的黄金光芒闪过，一件法袍出现。这法袍很是宽大，通体呈现出淡蓝色，上面有着各种花纹交织，一看就很是不凡。夏渊微微一惊，他还是第一见到这种法袍类的道具，之前见到的都是战士类的，诸如内甲护腿等等。吕老师显然也很是满意，立刻就将法袍换上。顷刻间，他仿佛从一位教书育人的老师，变为了一位资历高深的大魔法师。徐相羡慕的道：“这也太帅了，吕老师，你要是走出去。”别人肯定一眼就认出你是我们渊旅盟的盟主，吕老师失笑道：“去就知道拿老师打去。”嗯，这件法袍是黄金级道具，叫星沙法袍，效果是可以增强穿戴者 10% 的体力和 15% 的技能威力，还能在穿戴者受到致命伤害时自动张开一个封印法阵，以此保护穿戴者。面对学生们，吕老师向来都是没什么隐瞒的，直接把这件法袍的效果说了出来。大家听得羡慕不已，紧跟着所有人的目光又看向了夏渊。本来大家只想看看夏渊能开出来什么奖励，然而就在这时，云汉天火急火燎的跑了过来，脸色黄急到了极点。吕盟主，夏战神，不好了！我们第五十八章惊喜无比的钻石级奖励。众人跟云汉天相处这些天以来，还是第一次见到他如此慌张。吕老师不由得问道：“怎么了？”云汉天喘着粗气道：“有一只铂金，铂金级海怪带着一大群黄金白银级海怪，把我们盟的玩家给围住了。”众人立刻脸色大变，吕老师更是沉声道：“快带我们过去！”正好大家都变强了一波，虽然不可能杀到了铂金级海怪，但逼退想来应该没问题。明天就是争夺战了，谁都不愿这个时候出幺蛾子，导致大量玩家减员。夏渊虽然知道争夺战必胜，但考虑到即将去到竞争更激烈的中阶海岸线，同样也不想让渊旅盟的成员有所损失。眼见吕老师跟云汉天一起跑在最前面，徐向三人则是紧随其后，暂时没人会回过头来看自己。夏渊故意落后了一些，然后心念一动，使用了十倍暴击光环，顿时手里的黄金宝箱闪过一抹耀眼的金属色彩，变为了铂金材质。夏渊心中微微有些激动起来，毕竟即便到现在，他也只有三个铂金级技能，铂金级的奖励在初阶海岸线实在是太珍贵了。而此刻，这宝箱里必定能开出铂金级奖励，还有极小的概率开出钻石级奖励。不过夏渊并不贪，反正还能再次暴击，此刻毫不犹豫地将宝箱打开。这一次，宝箱里却没有光芒闪烁而出，只有一本技能书静静地出现在其中。火箭冲拳，品质铂金级，消耗体力，使你的拳头获得火箭般的性能。说明十分简单，但夏渊却忍不住兴奋起来。他之前就隐隐有猜测，玩家宝藏所给予的奖励都与玩家自身的发展方向有关。而他现在的发展方向虽然既偏战士又偏法师，但从有两个战士类铂金级技能来看，还是更偏战士一些。而这个火箭冲拳。毫无疑问，极为契合他现在的两个技能。夏元想了想，巨人之体加黄金身躯加世间极速之界加火箭冲拳，这么一拳打下去的威力，只怕铂金级的海怪都扛不住吧。而且，如果他之前就有了这套组合，那面对沈月山时，又何必冒险消耗完体力使用多重油弹术？怕是就这么一拳，沈月山就会被砸得四分五裂。更关键的是，非但是威力，还有速度，火箭般的速度，拥有这等速度的一拳。谁能躲得过？而且这还不是极限。这般想着，夏渊毫不犹豫，直接使用了十倍暴击。十倍暴击成功，恭喜您获得爆炸火箭冲拳。爆炸火箭冲拳，品质钻石级，消耗体力，使您的拳头获得火箭般的性能，且在命中目标时，根据您拳头的速度和威力，产生一次相等程度的爆炸。备注：千万别炸伤自己哦。看到这个技能的瞬间，夏渊不禁激动地握紧了双拳。如果说有什么比火箭冲拳更适合他的话，那当然就是这爆炸火箭冲拳了。更关键的是，他
，他根本不怕产生爆炸后会杀敌一千，自损八百，因为他有黄金身躯。真不愧是钻石级技能啊！夏渊心中喃喃着，十分的欣喜。要是在十几天前，有人告诉他，他能在这初阶海岸线获得一门钻石级技能，他真是无论如何也不会相信。而现在，这钻石级技能却赫然出现在了他的技能栏里。这几天，夏渊白天跟着渊吕蒙的人训练。晚上就去30号海岸线，肆无忌惮的猎杀黄金级海怪，早就升到铂金级了。然后就遇到了瓶颈，因为到了铂金级后，杀黄金级海怪经验已经少得可怜，杀铂金级海怪又打不过。但现在有了钻石级技能，或许可以尝试一下去猎杀铂金级海怪了。只不过受限于体力，想要在进入中阶海岸线之前升到钻石级，一个晚上不太可能。况且明天就是争夺战，为了防备有可能的变故，哪怕概率只是万分之一。今晚也得好好休息，把状态调整到巅峰。因此，夏渊也不着急，等进了中阶海岸线，再去慢慢刷怪就是。没多久，前方传来玩家们的呼喊声与求救声。夏渊瞧见渊吕蒙整整一百多个玩家，正被一只海蛇般的铂金级海怪围住，旁边还有许多跟他一个种族但体型小得多的海蛇。这些海蛇跟他之前见过的冰神通天蛟不同，通体呈现出黑色，且长着一圈圈金色的花纹，一看就知身怀剧毒。这似乎是一个海蛇族群。那铂金级海蛇作为首领，带着其他的海蛇前来狩猎玩家们。盟主，战神大人，我们在这儿，我们在这儿。玩家们看见吕老师和夏渊出现，都是激动起来，拼命挥手呼救着。夏渊也一眼瞧见了平日里值守在他们营地外的几个玩家，他跟这些玩家都算比较熟了，还接受过这些玩家献上来的各种物品。吕老师也发现了那些玩家，沉声道：“是小吴他们。”夏渊，我们出手吧。夏渊点点头。擒贼先擒王，只要吓退了那只铂金级的海蛇，其他海蛇应该就会跟着退走。好在被困的玩家中有一位掌握了黄金级技能的，能制造一个大型屏障，消耗体力就可以维持。此时，那玩家一边接受着其他玩家猛灌进他嘴里的初级治疗药水，一边拼命举着双手维持着那屏障。而那铂金级海蛇丝毫不慌，游走在屏障外，似乎准备趁玩家们最薄弱的时候再发动致命一击。反倒是他的那些小弟。拼命的朝玩家们喷吐毒液，好在都被屏障挡下。吕老师远远瞧着那铂金级海蛇，忽然双手合十，嘴里念念有词起来。顿时，铂金级海蛇的周身一根根巨木生长而出，顿时形成一个牢笼，将它困住。紧跟着，夏渊也双手合十，只听波波波连响，上百颗油弹浮现而出，直接包围了那铂金级海蛇。他刚准备放出超大火球术，给这铂金级海蛇吃一点苦头，没想到。这铂金级海蛇居然抢先发动了进攻，猛然一喷，大片的毒液朝着夏渊喷来。夏渊，小心！第五十九章，争夺战正式开始。可是对手呢？夏渊目光一凝，正准备躲开，下一刻，一个身影举着巨盾挡在了他面前，正是徐相。只见他的盾立刻就挡下了所有的毒液，旋即沉声开口道：“渊哥，防御的事交给我，你尽管进攻。”同一时刻，颜月落也动了。他飒爽的英姿踏前一步，举着那把黄金级长刀，对准铂金级海蛇猛然劈下。哗！一道足足长达十米的刀光，以无与伦比的速度飞出，顿时就劈在了那铂金级海蛇身上。铂金级海蛇吃痛，仰天长嘶，众人更是骇然的看得清楚，这刀光居然在他身上劈出了一个足以见骨的伤口。砰！夏渊的超大火球术也于此时来到，猛然爆炸开来，引爆了那上百颗火球。轰轰轰轰轰！一连串的可怖爆炸，火光中，大家瞧见那铂金级海蛇的身影在痛苦挣扎。这一连串的控制、防御，再加上进攻，似乎终于让铂金级海蛇怕了。毕竟它厉害的是毒液，本就不像其他铂金级海怪一样皮糙肉厚。虽然不至于被这些黄金级的技能给打死，但也很容易受伤。烟雾还未散去，那铂金级海蛇就发出一声长嘶，顿时其他海蛇纷纷游向了海里。等到烟雾消失，铂金级海蛇也不见了踪影。那一百多个玩家见状，立时激动无比的欢呼起来：“得救了，得救了！真不愧是盟主和战神，还有那两位管理也好强。感谢吕盟主和夏战神的救命之恩，从此以后我就是两位的小弟了。”鞍前马后，全凭两位一句话。我们渊吕盟的高层居然这么强，争夺战有希望了！玩家们欢呼着，庆幸着，且纷纷向夏渊和老师同学们表达着由衷的感激之情。要知道。刚才被这铂金级海蛇带着一大堆其他海蛇困住的时候，他们都快绝望了。万万没想到，非但盟主和战神一如既往的勇猛，那个看着不怎么靠谱的叫徐相的管理，竟也拥有让人如此安心的防御巨盾。尤其是那位女管理
，被许多人隐隐誉为渊吕蒙第一美女的颜月落，居然一刀就把那铂金级海蛇给砍伤了。如果说之前还有玩家比较担心渊吕蒙的强者们的实力的话，现在的他们则是完全放心了，一心只想跟着渊吕蒙的强者们混。这一天晚上，一万七千二十号海岸线的玩家们罕见的来了次大聚会，大家选了个海怪比较稀少的海滩，在齐齐把海怪们赶走的赶走，击杀的击杀，然后升起了一堆堆篝火，架起了一口口锅。各种海货，诸如螃蟹、大龙虾、石斑鱼等等，都被玩家们贡献了出来，或煮或烤，诱人的香气飘荡在海滩之上，气氛很是欢快。毕竟明天就是中间海岸线争夺战了，是输是赢，是生是死，没人知道。趁着今晚难得的狂欢一次，放松一波，明天就全力以赴的迎接大战。夏渊坐在最大的那堆篝火旁，不断有玩家来敬酒，这些酒都是玩家们平时挖出来后攒着的，不舍得喝，今天索性全拿出来痛饮。夏渊的旁边坐着颜月落，颜月落虽然被誉为渊吕蒙第一美女，但大家也都隐隐看出来，颜月落是下战神的女人，因此倒没人敢去接触。至于吕老师和云汉天，今晚也是尽兴了，喝了个大醉。宴席进行到中途，同学老师们问起夏渊那黄金宝箱开到什么，夏渊随口说开到了个技能，大家知道后也就不再问了。到了深夜，酒足饭饱的大家各自回了营地，准备迎接生死大战的到来。中间海岸线争夺战即将开始，蝎子方。一万七千二十号海岸线，毒蛇方三十号海岸线，请双方海岸线的玩家做好准备。倒计时十九八七六五。第二天天刚蒙蒙亮，差不多才早上六点左右，许多玩家还没睡醒，就已经被突然出现的消息和响起的声音吵醒。夏渊也醒了过来，看着这个倒计时，哪怕已经知道了结果，也不由得有些紧张。等等，会不会这争夺战是直接把双方玩家传送过去？想到这个可能。夏渊不禁更加紧张了起来。以他对30号海岸线玩家整体实力的了解，要真是对上了，自己这边很难打得过。3 2 1传送门已于海滩上开启，请双方海岸线玩家在10分钟内通过传送门抵达争夺战战场。超时后，传送门将自动关闭。看到这条信息的瞬间，夏渊松了一大口气，因为同一时刻，他还看见了海滩上打开的一个个传送门。这些传送门每个相距差不多10米左右。呈现出椭圆形，散发着蓝光，在无边无际的海滩上并列开来，看着竟是蔚为壮观。而根据信息提示，毫无疑问，这些传送门只会出现在海滩上。换句话说，三十号海岸线被困在大型秘境里的玩家们是没法通过传送门去到争夺战的战场了。快，渊哥、吕老师，来不及了！徐相首先从帐篷里冲出，直接朝着前方不远处的传送门跑去。夏渊笑着摇摇头，这足足十分钟时间，怎么会来不及？不过。他也迅速穿好了衣裤，又检查了一遍储物袋里该携带的道具后，同样出了帐篷，朝着传送门走去。吕老师、颜月落、白清雪也是纷纷从帐篷中出来，跟夏渊一起并肩走向传送门。生死之战就在这一遭了。吕老师开口，语气中充满了肃穆与决绝。夏渊点点头，没有说什么。他瞧见左右两边的海滩上都有着许多玩家奔向传送门，大部分玩家都面容肃穆，步履坚定，也有玩家兴奋到站立。似乎期盼着一场搏杀，还有玩家颇为害怕，吓得浑身都在颤抖，但仍然是一步一步、毫不犹豫地迈向传送门。这是一场史无前例的大战，决定着所有人的生死，因此没人会偷懒，也没人会怯战。第六十章攻占城堡，人呢？终于到了传送门的近前，夏渊深吸一口气，抬脚走了进去。嗡的一声，夏渊只觉自己仿佛从一个世界来到了另一个世界，目之所及。乃是一个巨大的城堡内部，更关键的是，他踏进来后往回一看，传送门也消失了。紧跟着，无数玩家仿佛从虚空中走出，也来到了城堡内。不到十分钟的时间里，渊吕蒙总共826位玩家已全部到齐。吕老师还特意清点了一遍人数，确认没有任何一个人缺席。紧跟着，新的信息浮现而出，请各位准备好，十分钟后，蝎子城堡与毒蛇城堡都将会开启，届时争夺战就将正式开始。争夺战的规则只有两条，其中一方杀光另一方所有的玩家，或令得另一方所有玩家投降，就可取得胜利。那么，祝各位好运！看着这三条消息，渊吕蒙的成员们不禁紧张了起来。尤其是本来都是冷冰冰的系统消息，这次居然有些拟人化，更是烘托出了紧张的气氛。许多玩家开口，忍不住讨论起来。吕老师见状也不阻止。到了这个时候，如果玩家们可以通过讨论而放松一些，反而更好。三十号海岸线的那帮人到底是强是弱？为什么他们这几天都不说话？天哪，他们不会在准备什么特别厉害的阵型吧？管他的
，都到了这个时候了，都到争夺战的战场上了，大不了真刀真枪，拼一把就知道了。听说三十号海岸线有足足九百七十多个玩家，我们却只有八百二十个出头，这差了差不多一百五十个啊！这差距要怎么弥补？别怕，我们不是有那位神秘的最强玩家吗？只要那位最强玩家出手，别说两百个人了，就是三百个也不够看的。可是对面不也有个能单杀黄金级海怪的盟主吗？我说，你怎么尽长他人志气？灭自己威风，到时候一起上就完事了。他们还不一定是咱们的对手呢。玩家们讨论着，有的很是忧虑，有的却十分乐观。更多的人努力保持着昂扬的战意，确保一会儿开打后能第一时间发挥出最好的实力。夏渊这边也是和吕老师以及同学们聚集在了一起。云汉天也在。云汉天沉吟着开口道：“既然都这个时候了，我们也可以面对现实了。大家觉得咱们这边胜率有多高？”吕老师摇摇头，叹了口气，道：“不足三成。”哪怕只有一成，我们也不能放弃。云汉天点点头，道：“我也是这么计算的。毕竟现在只是全民赶海求生的初始阶段，即便是最强的玩家，比如我们海岸线那位能单杀黄金级海怪的神秘存在，也无法做到以一敌千，因此也就无法以个人的实力主宰战局的走向。”吕老师开口道：“对，无论是对面的盟主，还是我们这边的那位神秘的最强玩家，能以一敌百已经是极限了。所以，对面凭着几乎高出我们这边150个人的人数，可谓是极具优势。”但我们也不是全无机会。徐相大笑道：“管他呢，反正好好的打一场，输了就输了。但我觉得我们能赢。”白清雪认真的道：“无论如何，即便是体力耗尽，我也不会认输，战到最后一刻。”颜月落似乎也受了感染，握紧了手中的长刀，道：“对，战到最后一刻。”轰隆隆！忽然，蝎子城堡那足足有十几米高的石门开始往外打开，玩家们都站起身来，有的太过紧张，忍不住咽了口口水。瞧着那正在开启的石门，大家似乎都能想象到，石门开启后， 3 0号海岸线足足970多个敌人持着武器向这边冲过来的景象。哦,哦，有几个玩家太过紧张，甚至忍不住呕吐起来。夏渊也站起身来，目光锐利，看着石门。就在这时，一连串火焰文字于空中浮现。本次中间海岸线争夺战胜利的一方将按照贡献来排名，排名前十都可获得奖励，排名越高，奖励越丰厚，请各位努力表现。紧跟着，火焰文字消散，似乎是受到激励，许多人都振奋起来，有的甚至大吼出声，充满了战意。夏渊也是双目猛然一亮，毫无疑问， 3 0号海岸线的玩家们不会出现了。那把他们困在大型秘境里的自己，是不是就算这场争夺战的贡献第一？终于，在无数人紧张或担忧的目光中，石门完全打开。只见石门外乃是一个决斗场，决斗场的对面也有着一个差不多大的城堡，只不过插着的旗帜上图案是毒蛇。冲啊！杀光他们，绝不能留在初阶海岸线！玩家们大吼着，持着武器冲了出去。可冲到一半，所有人都停下了脚步，每个人都目光惊愕的看向对面的毒蛇城堡。只见那城堡中同样打开的大门里，居然没有一个敌人冲出来，这是怎么回事？他们难道怯战了？我靠，他们不会是埋伏在了毒蛇城堡里，请君入瓮吧？绝对是，我们先别慌，不要过去。三十号海岸线的一群老鹰鼻，居然想来个瓮中捉鳖。玩家们固然惊疑不定，吕老师和云汉天也是深深皱起了眉头。吕老师开口道：“夏渊，你怎么看？”夏渊不知道该说什么，总不可能对大家说：“我能穿梭到三十号海岸线去，然后先是杀了他们的盟主，又把他们给困在了大型秘境里吧。”于是他只得开口道：“我建议，当然我只是建议，我建议我们派一个人进去探探。”云汉天点点头，赞同道：“这个主意不错，那我就去吧。”夏渊知道对面的城堡里不可能有什么危险。毕竟里面连人都没有了，于是毫不犹豫的同意道：“好，那就靠你了，云组长。”云汉天万万没想到，一向很讲义气的夏渊居然会答应的这么快，都不劝劝他。不过，云汉天本就是做好了为渊吕蒙身先士卒的准备，当即迈开大步，朝着毒蛇城堡走去。玩家们见状，不禁感动不已，纷纷开口：“加油啊，云组长！云组长，要是有不对劲的情况就跑，对，把敌人引出来就行，有我们当你的后盾。”第六十一章，夏渊，能不能先让我装个？云汉天的身子颤抖着，肾上腺素疯狂分泌，一步步朝着毒蛇城堡的大门走去。他之所以胆敢身先士卒，在渊吕蒙八百多位玩家之中挺身而出，最大的依仗其实是他的那个黄金级技能——虚影云爆术。别看这个技能名字挺酷，其实效果也很酷，可以让他在原地留下一道虚影，同时本体往后撤退十米往上。虚影要是受到攻击，还会爆炸。也就是说。如果毒蛇城堡里真有埋伏，他可以第一时间安然撤退。可
。即便如此，云汉天还是忍不住紧张起来，真怕毒蛇城堡里突然窜出几百个三十号海岸线的玩家，把他给围了。这样，他别说撤退十米了，就是撤退一百米，也不一定跑得掉。对面肯定有速度型和远程型的高手。怀着这样忐忑的心情，做好随时释放虚影云爆兽的准备，云汉天终于一脚踏进了毒蛇城堡的大门。然后，他很明显的愣了愣，没人。城堡一楼是大厅。大厅里一个人也没有。正在这时，身后传来渊旅盟玩家们的呼喊：“云组长，怎么样了？毒蛇城堡里什么情况？”云组长，你说句话啊！云汉天目光又仔细在城堡大厅里搜寻了一番，确保一个人都没看到。那么，也就只剩下城堡二三楼的那上百个房间了。难道说，三十号海岸线的人全都埋伏在各个房间里，等待我们全部进来了，再一网打尽？云汉天这样想着，自己都觉得这是个毒计，不禁狠狠打了个寒战。想了想后，他倒退着离开了城堡，再一次回到决斗场中。玩家们立刻围了上来。怎么样了？里面是什么情况？快，快跟我们说说！三十号海岸线的玩家真在埋伏吗？面对着渊旅盟成员们的询问，云汉天沉吟道：“毒蛇城堡一楼的大厅里，半个人影都没看到。我怀疑他们全藏在城堡二三楼的房间。”夏渊闻言，立刻果断的开口道：“那我们派出几个人去探探吧，一间一间房间的搜。”云汉天沉思着，点点头。也只有这样了。只不过，要是搜索的过程中遇到了埋伏，情况只怕会十分的凶险。这话一出，大家你看看我，我看看你，都是露出犹豫不决之色。毕竟，只要稍微想象一下，就能知道这个事到底有多危险了。比如说，打开某一个房间的时候，发现里面藏着几十个手拿刀斧的敌人；又比如说，几十个手拿刀斧的敌人还不够，左右两边的房间也打开，冲出无数敌人包围而来。换句话说，去探索毒蛇城堡里的房间这件事。几乎跟送死差不多了。终于，一阵集体的沉默过后，还是有十几个玩家咬了咬牙，准备站出来。就在这时，却见夏渊踏前一步，满脸大义凛然的道：“让我去吧，此间虽千万人，无往矣。”话音落下，整个渊旅盟的人全都动容了。夏战神，您只能说真不愧是战神吗？这等胆量，这等勇气，完全不是我们能比的。我一开始就说，在我们渊旅盟，只有夏战神配得上这一盟战神之位。夏战神大意，就连吕老师和同学们也是动容到了极点。徐相直接一步踏了出来，拍了拍夏渊的肩膀，道：“怎么能渊哥你一个人去？要去也是我们兄弟俩一起。”白清雪清纯可爱的小脸上满是坚定，道：“我也去，真遇上埋伏，我还能治疗你们。”颜月落没说话，只是握紧手中的黄金级长刀，站在了夏渊身边，意图很明显。吕老师同样走了过来，他实在舍不得让学生们自行去冒险，道：“我也去吧。”实在不行，我可以困住突袭的敌人。哪知夏渊却坚定地摇了摇头，道：“不，让我一个人去吧。我们要是一起过去，全军覆没了，那我们渊旅盟剩下的玩家怎么办？怎么去面对有黄金级技能的敌人？所以还是我独自去吧。”吕老师和三位同学当然不同意，说什么也不能让夏渊独自去冒险。夏渊本来想装个逼的，因为知道根本不可能有任何威胁，但眼见老师同学们对他如此关心，心中感动的同时，表面上只好装作叹了口气。那好吧，我们就一起去吧。既然这样，不如再多带几个人。有没有愿意跟我一起的？夏渊这么振臂一呼，竟是瞬间就有七百多个玩家站了出来。剩下那不到一百个玩家，犹豫一番后也站了出来。云汉天瞧见夏渊在渊旅盟里的威望，不禁暗自感叹。终于，在夏渊的带领下，渊旅盟八百来人浩浩荡荡一起走向毒蛇城堡，一个也没落下。因为大家突然明白了过来，如果大家一起上，那就是自己这边包围对面。而不是对面包围他们了，而且真打起来，也相当于一万七千二十号全体玩家对阵三十号海岸线全体玩家，跟最终决战是一样的，只不过场地小了点，其他区别不大。这个说法虽然有很多问题，但群情振奋下，又有下战神带领，大家战意高昂，轰轰烈烈就进了毒蛇城堡。吕老师和云汉天也没阻止，因为这种万众一心的情况发挥出的战斗力，可远比派几个人过去损失之后又被反攻的情况好多了。这毒蛇城堡的大厅里真的没人。他们难道全藏在二三层的房间里了？进了城堡后，白清雪环顾着空荡荡的大厅，首先惊异出声。颜月落却是立刻摇了摇头，道：“不对劲，这到底是什么情况？按理来说，三十号海岸线的人如果真埋伏在二三层的房间里，看到我们进来的一瞬间，就该立刻发动进攻的。”夏渊不动声色，指了指几个玩家：“这些都是平时比较听他话的。你、你，还有你，你们去探探，放心，有事我会第一时间出手。”三人都是一挺胸膛，表示遵命。跟着蹭蹭蹭就上了城堡的第二层，然后三人一起
，走向了楼梯口的第一间房。大家都紧张起来，八百多双眼睛齐齐盯着那三人，生怕他们打开房间的一瞬间就看到无数敌人冲出来。第六十二章，争夺战贡献第一，竟是夏渊。吱嘎，一道悠长到令人牙酸的声音在洛真可闻的毒蛇城堡中响起，却是三人之中胆子最大的那个伸手推开了楼梯口那间房的房门。紧跟着。令所有人都意想不到的一幕发生了，只见房门之中陡然窜出了一道身影，紧跟着更是有上百道身影冲了出来。这些身影全都面目狰狞、凶神恶煞、獠牙尖锐。可无论是那三个玩家，还是夏渊等人，都是面色如常，十分淡定，因为那上百道身影都是一只只大老鼠。等到这些老鼠四散开来，窜到城堡到处都有的老鼠洞里后，三人中的其中一人伸头探进了房间，紧跟着。他转过身子，看向楼下大厅里的众人，惊讶的左右摇了摇手，道：“没人。”渊吕蒙的众人更加疑惑起来：“没人？真的没人？不会吧？那三十号海岸线的人哪里去了？”夏渊冲几十个玩家大手一挥，道：“去，你们一人探一间，看看这毒蛇城堡第二楼到底是什么情况。”这些人都是很敬服夏渊的，因为昨天夏渊跟老师同学们联手起来，在铂金级海蛇的毒牙下救了他们的命。因此，夏渊命令一出，这几十人也立刻上了二楼。或许是瞧见楼梯口的房间里没人的缘故，他们胆子都大了起来，竟是一人就敢去探一间房。随着吱嘎吱嘎声联响，第二层所有的房间都被打开。我这个房间没人，我这边也没人，我也是，奇了怪了，三十号海岸线的人呢？此刻，众人的目光不由得齐齐看向了毒蛇城堡的第三层。毫无疑问，敌人应该就藏在里面了。但为什么敌人不出来？难道是遇到了什么情况？比如说，城堡的房间里有强大的怪物。夏渊明白，他自己虽然知道三十号海岸线的玩家们不可能出现在争夺战的战场上，但其他人不知道。在其他人的视角里，是无论如何也想象不到争夺战居然也有人能缺席的，而且还是一整条海岸线的玩家一起缺席。所以，当在毒蛇城堡的大厅和二楼的房间里没发现敌人时，大家自然而然的就以为敌人全藏在三楼的房间里，而且肯定遇到了什么麻烦。很快，那几十个玩家都退了回来。渊吕蒙的八百多号人一起看向夏渊，等待他做决定。就连吕老师和云汉天也是看向了夏渊，因为大家都明白，越是关键时刻，夏渊就越靠谱。夏渊假装沉吟了一番，然后才开口道：“你们继续去探，放心，有变故的话，我们接应你们。”那几十个玩家闻言，立刻再度行动，上了三楼。这一次，大家可不敢一间间房门的打开了，先是聚集在一起，打开了第一间，发现没人。然后是第二间、第三间，一直到打开了足足57个房间，都是没人，只剩下最后一个房间。在场800多人，除了夏渊外，呼吸都急促起来。毫无疑问，敌人们肯定都在这个房间里了。但大家却也很是好奇，这房间看着也就能挤下几十个人的样子， 3 0号海岸线900多玩家是怎么挤进去的？难不成这最后一个房间里有个小型空间？只见还是那个胆子大的玩家，深吸一口气后，鼓起勇气。推开了门，吱嘎，令人牙酸的声音响起。那玩家探头进去，然后浑身一震。其他躲在他身后的玩家见状，先是有些好奇，但很快就等不了了，也是纷纷探头看了过去。然后这几十个玩家都是齐齐一震。大厅里的众人受不了，纷纷开口：“到底什么情况？你们倒是说句话啊！他们不会是被某种技能给定住了吧？”没想到那几十个玩家齐齐转身，满脸见了鬼一样的表情。冲下方大厅里的众人连连摇手，没人，一个人都没有。这句话一出，渊吕蒙的所有人立刻就轰动了。真没人？三十号海岸线的人呢？哪里去了？难道他们赶海时得到了什么能让人集体隐身的道具，藏在城堡里的某个地方了？有道理，说不定那群狗东西就是为了让我们放松警惕，等到我们最松懈的那一刻发动进攻。这么一说，还真有这个可能。听着玩家们的讨论，夏渊心中颇为哭笑不得。不过他也明白。如果不是自己亲手把30号海岸线的900多号人给困在了那大型秘境里，那即便是换作之前的他，也是无论如何不会相信争夺战时对面一整条海岸线的玩家居然会集体缺席。轰隆隆！然而就在这时，毒蛇城堡的大门竟是猛然朝里关闭了起来。这情况，即便是夏渊也吓了一跳，玩家们更是纷纷如临大敌，举起了手中武器。可下一刻，几十分钟前大家看到过的那火焰文字。陡然于空中浮现了出来。检测到本次终结海岸线争夺战的战场中，已只剩下 17,020 号海岸线的玩家，判定 17,020 号海岸线胜利。第 17,020 号出街海岸线传送门已开启，
，玩家们可自由选择返回。第 2,079 号中阶海岸线传送门已开启，为时三天，请玩家们抓紧进入。这，这就赢了！白清雪满脸的不可思议，其他人也是瞪大了眼，不敢相信。30号海岸线的玩家呢？为什么从始至终都没见到他们出现？夏渊也是彻底松了口气。刚才毒蛇城堡的大门突然关上时，他还以为会有什么变故。嗡，嗡，紧跟着。只见两道传送门，一大一小，出现在大厅之中。左边那道传送门依稀可看见一万七千二十号海岸线的玩家营地，右边那道传送门却是能瞧见五座极大的海岛。大家都兴奋起来，虽然不知道到底怎么赢的，三十号海岸线的玩家又为什么没出现？但毫无疑问，现在大家都可以进入梦寐以求的终结海岸线了。这意味着更丰富的资源，更高阶的奖励，也意味着更多的危险和机遇。忽然，便于此时，新的火焰文字冒了出来。即将开始统计本次争夺战胜利一方玩家的贡献排名，统计完成，夏渊获得第一名，贡献值达到 100% 夏战神第一，贡献值还是 100% 这是为什么？第63章，如此神奇的操作，再度开宝箱，一位玩家疑惑发生，其他玩家也都是面露不解之色，当然，同样也为夏渊感到高兴，毕竟夏渊无论实力还是能力都有目共睹，足以排进渊旅盟前三。另外两人自然就是吕小布和云汉天。如果那位能单挑黄金级海怪的神秘最强玩家不出，夏渊几乎是就是渊旅盟年轻一辈中的第一人。可玩家们真正疑惑的是，就事论事的来说，这次贡献最大的，难道不应该是一开始身先士卒去探索毒蛇城堡的云族长，以及之后不顾被偷袭的危险去打开城堡二三层房间的那几十个玩家吗？但紧接着新出现的火焰文字就打消了大家的疑惑。以下是本次争夺战贡献第一的玩家的具体战绩。夏渊在本次争夺战开始之前，使用初阶海岸线自由穿梭卷轴，独自去到了30号海岸线，并成功混入了30号海岸线的山月宗，并在30号海岸线玩家全体进入海底洞窟大型秘境时，用中阶空间裂缝修补宝石，修复了海底洞窟大型秘境的空间裂缝，从而彻底将30号海岸线的全体玩家困入其中，导致30号海岸线全体玩家无法通过海滩上的传送门前来参加争夺战。综合以上，将夏渊的贡献评定为 100% 即将发放奖励，黄金宝箱两个。紧跟着，火焰文字消失。下一刻，两个黄金宝箱凭空浮现，落在了夏渊怀中。大家的注意力却完全不在那两个黄金宝箱上，而是都愣住了，努力消化理解着火焰文字中给出的信息。初阶海岸线自由穿梭卷轴，那是什么？中阶空间裂缝修补宝石，还有这种东西？终于，吕老师率先反应了过来。看向夏渊，布满皱纹的脸上已然是充满了敬佩。这还是他第一次对自己的学生展露出这种敬佩之色。夏渊，你实在是……徐相也是在最初的震撼过后回过了神来，猛力搂住了夏渊的肩膀，兴奋到了极点，道：“我靠，渊哥，你这也太牛逼了！”云汉天跟着感叹无比的道：“夏战神，这次争夺战的功劳你当属第一。”白清雪更是双手举在胸前，眸子里泛起星星眼，道：“哇！”夏渊，你你你，你这里也太强了，简直拯救了我们一个盟啊！颜月洛更是盯着夏渊，绝美的脸上涌现出复杂的情绪，展现出了罕见的温柔，道：“夏渊，我当初果真没表白错人。”夏渊被大家夸的都有些不好意思了，笑着摆摆手，道：“我也只是运气好而已。”其实他心中松了口气，万万没想到，这战场判定系统居然是如此的惜字如金，只把最重要的说了出来。要是顺带把他杀了，沈月山和那冰山外的守卫的事说出来，那他最强玩家的身份可就要暴露了。到时候他拥有这么多铂金级技能的事，可就不好解释了。不过等到了中间海岸线就好了。到时候如果遇见迫不得已的情况，要展露全部的实力，夏渊觉得自己就能把一切都推给赶海。毕竟初阶海岸线很难得到的铂金级技能，中间海岸线相对而言就要好得到的多，甚至中间海岸线最高可以得到超凡级技能和道具。一切都推给赶海时，自己运气好，那么就不怕这唯一的世界级珍宝的事情暴露。正当夏渊这样想着，渊旅盟的八百多个玩家已然是轰动起来。太强了，一个人就困住了九百多号敌人，战神之名当之无愧啊！夏战神，您相当于拯救了我们所有人。要是没有您，我们不知道会有多少人死在这次争夺战中。等等，这么说来，我们岂不是相当于保存了最大的实力进入中阶海岸线？没错。这中阶海岸线有五座大海岛，这么看来，估计是每五条初阶海岸线的玩家共享一个中阶海岸线，保存实力实在是太重要了。那接下来的竞争岂不是会很激烈？还好有下战神这一波神操作
，我们人数说不定是五个岛里最多的。”玩家们纷纷赞叹着，都对夏渊充满了由衷的感激和敬意。同时，却也有一些玩家有些疑惑，但却不敢问。夏渊看出了这些玩家的疑惑，笑道：“我知道你们想问什么。”我一开始之所以不敢告诉大家，三十号海岸线的玩家全被我困住了，是不知道他们会不会在被困住的情况下也传送过来。现在看来不会。这话一出，众人心中最后的疑惑也解决了。不过这本来就没什么，毕竟夏渊都做出那么大的贡献了，提不提早说有区别吗？现在才说，反而是个大大的惊喜。眼见争夺战结束，渊旅盟的玩家们纷纷通过传送门回到了一万七千二十号出街海岸线，然后在短短的十几分钟内。就各自收拾好了行囊，又在毒蛇城堡的大厅里集合。紧跟着，在夏渊的带领下，渊旅盟八百多号玩家浩浩荡荡朝着中阶海岸线进发。夏渊首当其冲进入了中阶海岸线，不知是不是错觉，本来初阶海岸线都堪称辽阔无际了，但进入中阶海岸线后，他却觉得天地更广阔了许多。入目所及是之前隔着传送门就看见了的五座巨大的海岛，每一座海岛差不多都能容纳十万人居住，围绕着海岛的。则毫无疑问是沙滩，眼尖的已然瞧见沙滩上的一个个呼吸孔和鼓起的小沙丘了。当然，这海岛虽大，却是相对而言，要是跟初阶海岸线的海滩比起来，就小太多太多了。五座海岛，每一座相隔差不多千米左右，由沙滩连接着。五座海岛的中间，则是大海，面积极为广阔。奇怪的是，此时其他四座海岛却分别都被一个半圆形的罩子封印着。夏渊等人明白，一条初阶海岸线只能分到一个海岛。毫无疑问，其他四个海岛都还在等待其他海岸线玩家们的到来。用不着指挥，玩家们纷纷重新安置好了帐篷后，就一散而开，充满兴奋地去到这座海岛周围的沙滩上开始赶海。夏渊和老师同学们也是如此，大家都兴致冲冲，期盼能挖到或捡到什么好东西。不过在此之前，夏渊独自来到一个空旷的海滩，眼见周围暂时没人，手中光芒一闪，两个黄金宝箱出现。第六十四章，激烈的竞争，又遇见同学。刚才夏渊本准备回到初阶海岸线收拾帐篷的时候，就悄悄把这两个黄金级宝箱给暴击了，然后打开。没想到其他玩家太过热情，纷纷前来帮他收拾营地。没办法，夏渊只得悄悄把黄金级宝箱收入了储物袋里。等到他又回到城堡时，大家眼见他手上那两个黄金级宝箱都没了，还以为被他开了，也就没多问什么。直到现在，夏渊才终于找到开启这两个黄金级宝箱的机会。虽说在中阶海岸线。最高可以挖到超凡级的奖励，但那概率就跟在初阶海岸线得到铂金级奖励的概率一样小，趋近于零。别的不说，就 17,200 号海岸线和30号海岸线，加起来快 2,000 位玩家赶海接近20天，也就只有沈月山一人获得了一门铂金级技能。至于夏渊自己，三门铂金级技能，一个是通过暴击神奇生物得到的，另两个则是先暴击成的黄金级技能，然后在藏宝图秘境里被升级为了铂金级技能。换句话说。单靠赶海想得到铂金级技能，那几乎是不可能的事，只能从捡到神奇生物的方面入手。毕竟初阶海岸线最高只能挖到白银级宝箱，运气好从白银级宝箱里开出黄金级奖励，那都算是欧皇了。至于中阶海岸线也是一样，最高只能挖到铂金级宝箱，钻石级的道具或者技能都只能靠从铂金级宝箱里开出来，直接挖是挖不到的。至于超凡级的技能或者道具，或许只有靠神奇生物。想到超凡级。夏渊手中光芒一闪，又拿出了那枚冰神通天蛟的逆鳞。这可是实打实的超凡级物品，吃下去后就一定能获得冰神通天蛟的部分血脉和能力，但必须得达到钻石级才能服用。之前刚得到这枚神物之时，夏渊还觉得钻石级距离自己很遥远，现在看来却已经近在咫尺了。只需要再杀二十只铂金级海怪就行。这样想着，夏渊的目光看向了手中的两个黄金级宝箱。要是能再得到两个钻石级奖励，那杀起铂金级海怪来。岂不是轻轻松松？他心念一动，两道光芒闪过，顿时将两个黄金级宝箱都变为了铂金级宝箱。深吸一口气后，夏渊怀着些许的紧张，打开了第一个铂金级宝箱。哗，光芒大放，只见铂金级宝箱之中一本技能书出现：光炎之套索，品质铂金级，消耗体力与精神，释放光炎之套索，被束缚住的敌人短时间内无法行动，且遭到雷电与灼烧伤害。夏渊双目微微一亮，颇有些惊喜与意外。他目前最缺的就是控制类的技能，虽说有了爆炸火箭冲拳，再加上世间极速之界，很少有人能躲得过他的攻击。但控制类技能谁会嫌多呢？把敌人禁锢住，当成靶子打，总比打四处乱跑的敌人要好得多。更关键的是，这个技能还能暴击。夏渊毫不犹豫
，直接动用了十倍暴击效果。顿时，只见技能书上光芒大放，封面上的几个字立刻有了变化：光炎牢笼，品质钻石级，消耗体力与精神，将敌人禁锢在光炎组成的牢笼之中，对敌人造成巨量的雷电与火焰伤害。且可通过持续消耗体力与精神维持光炎牢笼。看完技能说明后，夏渊浑身一震，脸上满是喜色。他怎么也没想到，这技能升级之后居然能这么厉害。这岂不是相当于单对单的话，只要被他抢了先手，那几乎可以把敌人给控到死。要知道，他可是有体力恢复护食的啊，想控多久控多久。更关键的是，这个技能非但可以与人对敌，还能用来刷怪。先用光炎牢笼把海怪给消耗的奄奄一息，自己再出手。那岂不是稳妥万分？夏渊受了激励，立刻又打开了第二个铂金级宝箱。这一次却是安安静静的，没有光芒，也没有声音。只见那宝箱之中有着一瓶金色的药水，这是？夏渊有些疑惑，将之拿了起来。技能升级药水，品质铂金级。喝下后，可选择将您的一门黄金级技能升级为铂金级技能。夏渊有些惊讶，万万没想到，居然还有这种奖励。对他而言。这奖励甚至比一件铂金级道具都有用。等等，那我岂不是可以把我的三个铂金级技能中的一个给升为钻石级了？这样想着，夏渊心中一喜，立刻使用了暴击。只见这金色的药水顿时变为了五彩之色，品质成为了钻石级，效果则毫无疑问，可以将他的一门铂金级技能升为钻石级。由于药水都是物品的范畴，因此没有使用的等阶限制。就像那冰神通天蛟的逆鳞，其实也是属于物品范畴，没有等阶限制。就是青铜级的玩家都可以吃下去，只不过不到钻石级，吃了那逆鳞很容易爆体而亡。夏渊当即喝掉了这瓶药水，竟意外的有点苦。跟着他心念一动，直接把黄金身躯给升为了钻石级技能。相对而言，三个铂金级技能中，黄金身躯是最实用的，可攻可守，还能配合爆炸火箭冲拳。只见技能栏里，铂金级的黄金身躯顿时消失，取而代之的则是钻石级的合金身躯。夏渊立刻打开了技能说明，合金身躯。品质钻石级，消耗体力，将您的身体变为合金材质，极大幅度提高重量与防御能力，且能一定程度上抵挡魔法伤害。夏渊脸上满是喜色，黄金身躯的弱点就是有些软，而且防御力也略有不足。现在有了这合金身躯，可谓是将黄金身躯的弱点全都弥补了。这么一算，我好像拥有三个钻石级技能了。夏渊喃喃着，谁能想到，终结海岸线刚开启第一天，他就已经有三个钻石级技能了。一般的铂金级玩家。就是来十个百个，估计也不是他的对手了。正这样想着，夏渊忽然有所警觉，看向了旁边千米远的另一座海岛。只见那海岛的防护罩缓慢消失，紧跟着传送门打开，一队约莫千人的势力从中走出。夏渊忽然一震，不可思议的瞪大了眼，只因他清楚的瞧见，那千人之中领头的正是他的一位同学。第六十五章，同学与同学也不能一概而论。对于这条中间海岸线里即将会出现的其他势力。渊旅盟的人都极为关注，毕竟之前区区一个申屠子涵，就差点把他们这条出街海岸线给完全搞乱。要是这其他的四个势力里有特别凶恶的，或者特别难对付的，那也很麻烦。因此，当旁边那座岛的封印解除时，渊旅盟许多玩家都跑了过来，想看看这位邻居到底是敌是友。毫无疑问，吕老师和同学们也来了。我去，渊哥，那不是欧大少吗？徐向刚走到夏渊旁边，也是一眼就认出了对面岛上。那上千个人里为首的那位，吕老师沧桑的脸上也是露出喜色，捋了捋胡须，笑道：“不错，还真是欧廖轩同学。”白清雪很是意外，没想到能在中间海岸线遇到他。颜月落则没说话，但表情也颇为惊讶。欧廖轩乃是班上有名的大少，父母都是开公司的，家里资产过十亿，也因此男生们都叫他欧大少。至于女生，由于欧廖轩在班里太过张扬，又长得不是很好看，女生们跟他接触的反而较少。哪怕是活泼外向如白清雪，跟欧廖轩都不怎么熟。至于颜月落，那就更不用说了，清冷绝美如她，在学校里表面上谁她都不搭理，暗地里也只搭理夏渊，然后表白，夏渊还被拒绝了。不过饶是如此，大家看见欧廖轩还是十分高兴，毕竟这可是老同学，在这个危机四伏尔虞我诈人人为己的全民赶海求生的世界里，还有什么有比老同学更值得信任的呢？除非是遇到父母亲人，夏渊和吕老师以及同学们都是有父母亲人的。但眼见与亲人相遇的希望极其渺茫，都只能按捺住思念，在心中默默为父母亲人祈祷，盼着有朝一日能遇见。渊旅盟的其他玩家大多也是如此，大家这么拼命杀到中阶海岸线，以及还想继续杀向高阶海岸线，想要遇到父母亲人，乃是其中最大的一个原因。渊哥，吕老师。
我们过去吧，正好有欧大少在，咱们两个势力可以联手了。”徐相兴奋的开口，发出了提议。夏渊和吕老师对视一眼，都是点点头。能遇到其他同学，甚至那同学还是另一个势力的头领，这简直比他们曾经设想过的最好的情况还要好。于是，夏渊和吕老师带领着玩家们齐齐走了过去。对面那座岛上。由欧廖轩带领的接近一千位玩家，本是准备散开来安置营地，可眼见对面七八百号人浩浩荡荡的走了过来，于是他们只得先聚集在一起，看看来者到底是善与否。欧廖轩穿着一件金色的披风，还戴着王冠，再加上浑身上下铂金色的花纹梵奥华贵的盔甲，看着不像是现代人，倒像是中世纪的一位王子。他本来正自疑惑，不明白对面兴师动众而来是为了什么，可忽然之间，欧廖轩瞧见了吕小布，更瞧见了夏渊和徐相。还有班上两位女同学白清雪和颜月落，顿时她脸上露出了欣然之色。也就是在这时，夏渊和吕老师带领众人来到了这座岛外的海滩上。徐相十分高兴，连连挥手，兴奋地喊道：“欧大少，我靠，真的是你！这也太好了！”欧廖轩身旁一个足足有两米高的魁梧大汉见状，双手一拱，问道：“门主，这些人是？”欧廖轩淡然一笑，道：“是我的同学，还有数学老师。没想到。”九百万条初阶海岸线，一百八十万条中阶海岸线，这么小的概率，居然能遇到他们！魁梧大汉了然，退到了一旁。在这魁梧大汉两边，还有其他五个一看就知不凡的玩家，或是扛着铂金级武器，或是持着铂金级法杖。但这五个人和那魁梧大汉一样，都乖顺地站在欧廖轩身后，隐隐拱卫着他。此时，吕老师带着夏渊和其他三个同学率先走了过来，渊吕蒙的其他人则留在原地，以示没有敌意。徐相管不了那么多。走过去后，就准备高兴地揽住欧廖轩的肩膀，同时大笑着开口道：“欧大少，这可太好了！有我们两个势力联手，其他势力还怎么跟我们打？这中间海岸线的五个岛都是我们了的！”哈哈哈，没想到他手还没碰到欧廖轩，那魁梧大汉已上前一步拦住了徐相。徐相微微一愣，看了看欧廖轩，又看了看那魁梧大汉，不解的道：“欧大少，这是？”欧廖轩微笑着道：“这是我的护卫，不好意思，冒犯了你。”铁熊，退下！他淡淡一句话，那魁梧大汉立刻退到了他身后。可徐相也因此不好再上前跟他热络了。吕老师此时欣慰地笑着开口道：“欧廖轩同学，看样子你来到这个世界后过得也很不错呀。”欧廖轩礼貌地微微点头，脸上却是有些自得，道：“一般般吧。”吕老师您谬赞了。吕老师笑着又道：“看这样子，你是你们那条海岸线的首领。”欧廖轩还未答话，那名为包铁熊的魁梧大汉已然以十分敬畏的语气道。欧门主的确是我们的首领，我们颜渊门来自2 5 3十三万零九十号海岸线。欧廖轩微微一点头，眼见手下都替他说了，他于是也就不说了。吕老师笑道：“那正好，我也是我们这边的渊吕蒙的盟主，夏渊同学则是渊吕蒙的战神，其他同学们都是渊吕蒙的管理。”欧廖轩同学，我们两个盟联手，你意下如何？徐相满脸期待的看着欧廖轩，等待着他的答复。夏渊虽然一直没说话，但也看向了欧廖轩。至于白清雪和颜月落。虽然跟欧廖轩不熟，但当然也希望能够联盟。哪知欧廖轩却是摇了摇头，用一种十分无所谓的语气道：“抱歉了，吕老师，联盟什么的，暂时还不需要。毕竟你们盟连一个钻石级玩家都没有，这么看来，你们恐怕也没人拥有铂金级乃至钻石级技能吧？”第66章，明目张胆的瞧不起人。欧阳廖这话一出，渊吕蒙的众人顿时一滞。但事实摆在眼前，渊吕蒙八百多号玩家，的确连一个拥有铂金级技能的都没有。拥有铂金级道具的也没有。其实，众人早已看出，这位颜渊门的门主欧廖轩实力超乎异常的强大。别的不说，他身上那一套盔甲就肯定是铂金级的，而他头上的王冠镶满了各种各样的宝石，这可不是普通的宝石，每一枚之中都似蕴含着毁灭性的力量。这个王冠甚至有可能是钻石级的。至于欧廖轩那件披风，也是极为不凡，隐隐之间有着雷电与火焰闪过，品质起码也在铂金级之上。甚至同样有可能是钻石级，可以说欧廖轩的强大超乎众人想象，不像是刚从初阶海岸线晋升上来的，反倒像是从高阶海岸线下来的。欧廖轩的身后，包铁熊也是冷冷开口道：“你们恐怕还不知道高阶海岸线争夺战的规则吧？到时候会有十条中阶海岸线的玩家一起进行大混战，最终排在前十名的势力才能进入高阶海岸线。所以，我们颜渊门不会跟任何势力联手，我们要做的事，想必你们也清楚。”包铁熊没有把话说尽。但无论是吕老师还是夏渊，以及渊吕蒙的众人都听了出来，他的意思大概是要追随着欧廖轩霸占整个中阶海岸线五座岛的全部资源。欧廖轩这时眉头一皱，看向包铁熊
，淡淡的道：“我让你说话了吗？”包铁雄浑身一抖，脸色唰的一下就白了，退到了欧了轩身后。欧了轩这才看向吕老师和夏渊等同学，道：“其实都是老同学，我也不想做的这么绝。只要你们不反抗，我还是能留一座海岛上大概百分之五面积的沙滩供你们这七八百人赶海的。”到了这时，吕老师和同学们哪里还看不出来？欧了轩自恃强大，已然完全不想管过去的同学关系了，怕拖累了他。吕老师苦笑了一声，道：“一座海岛百分之五，你是想让我们在高阶海岸线争夺战的时候成为任人宰割的对象吗？”欧廖轩没说话，只淡淡的哼了一声。徐向脸都涨红了，双手捏紧了拳头，似乎是在努力抑制着怒气。他不傻，当然也看出了欧廖轩的强大。说不定现在要是惹怒了欧廖轩，让欧廖轩不顾最后的同学情面的话，怕是能把他们冤侣盟的人给全灭了。白清雪在读书时就对张扬的欧廖轩没有好感。此刻瞧见他的态度，更是气鼓鼓的道：“谁说我们冤侣盟一个都没有铂金级技能了？只是不像你这么张扬而已。”欧了轩轻笑道：“哦，你不会真的以为铂金级技能算什么吧？”他这话一出，身后的六个手下每人都抬起了手，掌心中竟是各自闪烁起了可怖的光芒。吕老师和云汉天顿时色变，他们对于黄金级技能的波动已经很熟悉了，此时立刻就分辨出这些技能散发出的波动远超黄金级。云汉天吃惊的咽了一口唾沫。完全不愿相信的道：“六个铂金级技能，你们真的是刚从初阶海岸线晋升上来的？”欧廖轩用看乡巴佬的目光扫了云汉天一眼，不屑的冷笑了一声。他的六个手下，有的面容冷峻，有的沉默不语，也有的嗤笑连连。事实上，他们的运气，或者说门主欧廖轩的运气，的确很好，好到连这六个手下都不敢相信。欧廖轩刚被传送到初阶海岸线时，头三天过得很惨，差点饿死。毕竟他是个大少爷。兼不能扛手不能提的，让他去挖沙子找吃的，那不如杀了他。可事实有时候往往就是如此无常。欧廖轩在第四天时，由于实在是饿得不行，光在沙滩上挖又什么都挖不到，于是，呃，昏头的他去到了海边，捡起小鱼小虾就往嘴里塞，却是再一个不注意下，突然被一头蓝鲸般的巨大海怪给吞了进去。但欧廖轩并没有因此就身孕，反而是在那蓝鲸海怪的肚子里发现了一个有法力构建的房间。房间里竟是有着一位前辈高人的传承，他的钻石级的王冠和披风，以及铂金级的盔甲，都是从那传承中获得的。除此之外，他还得到了13本技能书，其中一本是一门钻石级技能，其他12本则是铂金级技能，而且每两本都相同。就这样，欧了轩没过多久就被那蓝鲸海怪给吐回了岸上。他自己学会了那一门钻石级技能和其他六门铂金级技能，又在后来分别征服了六位手下，一人赐下了一本铂金级技能书。反正他都学过。多了留着也没用，这些经历自然是欧廖轩给六个心腹手下讲过的。颜渊门除了这六个手下外，其他人都完全不清楚欧廖轩的经历，只是被欧廖轩强大的实力所折服，但也对他忠心耿耿。当然，同样的这些经历，欧廖轩自然也不会对吕老师和其他老同学提起。只见欧廖轩摆了摆手，道：“就这样吧，你们好好考虑考虑。投降的话，至少还能苟活半个月，否则别怪我太无情。”说罢，欧廖轩转身。带着手下们开始布置起了营地。夏渊冷冷地看着欧廖轩的背影，目中光芒闪烁。他其实早就意识到，自己最开始能遇到徐向、白清雪、颜月落三个同学，以及吕老师，其实算是运气很好很好了。因为并不是所有的同学和老师都可以像他们那样，在危机时刻宁愿牺牲也要保护他。换句话说，并非所有的同学都能互相之间绝对信任的。像这欧廖轩就是个例子。既然这样的话，我似乎也缺几件钻石级道具。夏渊心中喃喃着。虽然他想不通这欧廖轩到底哪里来的那两件钻石级道具，以及他那六个手下为什么人人都能拥有一门铂金级技能，不过全民赶海求生的世界本就充满了运气和变数。况且欧廖轩运气再好，跟夏渊自己能挖到唯一的世界级珍宝十倍暴击光环的运气比起来，那也就差得远了。算了，我们回去吧。夏渊冷冷开口，他的话冤侣盟的人自然都愿意听。大家虽然心情有些沉重，但也只好先回到自己的海岛。就在这时，只见其他三座海岛上护照也是齐齐消失，紧接着让众人意想不到的一幕出现了。第六十七章，新的区域，两大特殊职业。由于五座岛之间各自只相隔着千米不到的沙滩，因此站在每座岛的边缘就能差不多看清其他岛的情况。夏渊估摸着，要不了多久，每座岛怕是都会修起木墙，避免被其他岛的人看一眼就打探到情报。而此时，其他三座海岛传送门打开。第一座海岛里走出来的，居然全是白皮肤的外国人，眉骨突出，鼻梁高挺，当然也不乏外国美女。这些外国人加起来差不多有五百多人
，身上都带着血，显然刚经历了一场极其惨烈的争夺战。但或许是由于成功晋升到中阶海岸线，这五百多个外国人都很是高兴，嘴里大喊着“上帝保佑”之类的话。当然，全都是英语，但夏渊作为高考全校第一的学霸，自然能听得懂。第二座海岛上，则令众人意外的只出现了62个人。这62个人全都骑着黑色的海马，那海马显然是一种变异过的神奇生物，非但每只都有两米长。且身上长满了鳞片，头上更是长着螺旋尖角。六十二人身披一模一样的黑色盔甲，手持完全相同的长枪，面容冷冽，充满了一种肃杀之气和可怖的威严。夏渊看得心中很是好奇，无论是这些神奇生物，还是那六十二个人完全相同的盔甲和长枪，这些都是怎么来的？难道说初阶海岸线和初阶海岸线之间也有很大的不同？至于第三座海岛上出来的玩家们，就显得很正常了，差不多六百来个人的样子，有几个人统领着。一出来就立刻开始布置帐篷和营地，同时观察起了其他四座海岛上的玩家，但神情都有些警惕。看样子，我们这条中间海岸线的其他势力都很不简单啊！云汉天喃喃着开口，面色有些沉重。其实，那个外国人势力以及另一个看着比较普通的势力倒是没什么，真正让人在意的还是欧廖轩所统领的颜渊门，还有那62个古代重骑兵一样的神秘势力。忽然，就在这时，五座海岛的中间，也就是那片辽阔的海域上。一行行的火焰文字冒了出来。检测到第 2,079 号中接海岸线的所有玩家已经全部就位，本海岸线的特殊赶海区域即将逐步开放。高阶海岸线争夺战将在15天后开始，明天将正式开放钓鱼师与烹饪师的转职，请各位玩家做好准备。火焰文字倏尔出现，紧跟着又砰的一声消散，只留下五座海岛里许多一脸懵逼的玩家们。特殊赶海区域，钓鱼师，烹饪师。紧接着，夏渊就瞧见。自己的视线之中出现了密密麻麻的文字，这些文字专门介绍了特殊赶海区域和高阶海岸线争夺战。夏渊仔细看完后，发现高阶海岸线争夺战的规则果然跟那包铁熊说的一模一样，也不知那包铁熊或者说颜渊门的人是如何提前得知的。至于特殊赶海区域，却是十分关键了。每座岛上都将会出现前往这些区域的传送门，但每个区域都有一个极其强大的海怪 BOSS 在镇守，且最差都是钻石级的。如果五座岛上，哪个势力先击杀了其中一个特殊区域的海怪 BOSS， 那么那片特殊赶海区域就将归那个势力所有，只有那个势力的人能在那儿赶海。钻石级 BOSS 吗？夏渊喃喃着，除非他也升到钻石级，然后吃下那冰神通天骄的逆鳞，获得一部分冰神通天骄的血脉和能力，否则的话，要击杀这钻石级 BOSS 实在是太难太难了。哪怕就是拥有钻石级技能或者道具的玩家，起码也得接近100个一起上，或许才能合力杀掉一只钻石级 BOSS。换句话说。想要击杀钻石级 BOSS， 用更高阶的技能或者道具才是最佳的办法。吕老师和同学们此时也看完了各自视线里的说明文字，大家立刻聚集到了夏渊身边。云汉天作为渊吕蒙的高层，自然也来了，开始商讨起来。只听吕老师开口道：“虽说颜渊门的人不愿意跟我们交好，但其他三个势力还是可以派人先去接触下，看看态度。”云汉天赞同道：“不错，以高阶海岸线争夺战的规则来看，如果我们五个岛上的五个势力能联手，其实反而是最佳选择。”但奈何颜渊门的人不愿意。不过，要是能跟其他三个势力达成共识，也算是比较理想的情况。高阶海岸线争夺战，十条中阶海岸线一起参战，总共五十个势力决出前十名。夏渊明白，每条中阶海岸线的五个势力联手，自然是最好的情况。但欧廖轩所带领的颜渊门想要吞并五座海岛全部的资源，壮大己身，其实从欧廖轩的视角来看也很正常。毕竟，如果一个势力能够强大到无人能敌，其他势力联手也打不过的话。那在高阶海岸线的争夺战里，自然所向披靡，进入前十名是板上钉钉的事。一念及此，夏渊开口道：“今晚别的不说，多派点人盯着颜渊岛的方向，避免他们突师偷袭。如果他们要跟别的岛打，我们也不用管。”吕老师和云汉天都是点了点头，表示赞同。联手固然是最好的选择，可若是能坐收渔翁之利，那也很不错。徐相则好奇的道：“对了，那个钓鱼师和烹饪师是什么情况？”夏渊摇摇头。不清楚，等明天就知道了。但应该很重要。接下来，大家又商议了一阵，最终决定，首先是让渊吕蒙的玩家们把营地都往岛内迁，再砍伐各种树木，于海岛周围建立哨塔，防备有可能的偷袭。然后就是抓紧时间赶海，提升实力。刚商议完，忽然，只见每座海岛之上都分别陡然出现了十个传送门。夏渊目光一凝，其他人则是瞬间振奋起来。特殊赶海区域的传送门，用脚趾头想也知道。这特殊赶海区域，要是能在里面赶海的话，不知道能挖到多少好东西。等等，他们这是……忽然，云汉天声音一颤
不可思议的看向颜渊岛的方向。只见欧廖轩竟是带着六个手下，直接跨入了其中一个传送门中。第六十八章特殊职业的条件。夏渊瞧着这一幕，眯起了双眼。自从知道欧廖轩的态度，尤其明白他在必要情况下会毫不犹豫的对自己和老师同学们出手后，夏渊对于欧廖轩已然是决定不会有任何留守。事实上，曾经在班里，他和欧廖轩就不是很对付，毕竟。夏渊成绩从来都是全班第一，长得又帅，在欧廖轩看来，夏渊抢走了他太多的关注度。当然，现在回想起来倒是有点幼稚，但两人的梁子却在那时就暗暗结下了。因此，夏渊一直都在判断着欧廖轩的实力。别人或许看不出来，但他十分明白，欧廖轩那王冠和披风都是钻石级道具。毕竟，夏渊也是有铂金级道具的，稍微一对比就能知道。换句话说，欧廖轩起码都有两件钻石级道具。至于钻石级技能究竟有多少，还是个未知数。而这偏偏又最能决定欧廖轩具体强到了什么程度。还有秘宝，不知道欧廖轩那条出街海岸线有没有秘宝之洞？夏渊心中喃喃着。毫无疑问，这欧廖轩是个强敌。至少现在的他是不准备去试探欧廖轩的。反正有十倍暴击光环在，距离高阶海岸线争夺战也还有十五天，先发育一波再说。而一旦拥有了能够解决欧廖轩的实力，夏渊目中寒光闪烁。多两件能暴击的钻石级道具，他可是一点也不介意。此刻，夏渊盯着欧廖轩所进去的那道椭圆形蓝色传送门，想看看他到底多久以后才出来。要是欧廖轩直接就击杀了那特殊赶海区域里的钻石级 BOSS， 那可就太恐怖了。好在，短短不到一分钟后，欧廖轩就带着六个手下出来了，神情还有些狼狈。看样子，他们是试探了那钻石级 BOSS， 发现打不过，这才立马撤退。还好，还好。夏渊暗暗点头。既然欧廖轩并没有变态到现在就能杀钻石级 BOSS 的地步，那就能够接受。就在此时，欧廖轩似乎察觉到什么，远远的看了过来。此时正是中午，太阳高悬，碧海蓝天，视野十分开阔。欧廖轩显然认出了是夏渊在观察他，却只是淡淡的从夏渊身上扫过，甚至都没有停留一秒。旋即，他又带着手下，似乎是前去赶海了。夏渊倒也不在意，知道估计在欧廖轩眼里，现在的自己成了个无足轻重的小角色。要不是当时有吕老师和渊吕蒙的其他人在场，夏渊估摸着欧廖轩在看到他的第一眼就会抱起动手。眼见欧廖轩在另一座海岛上的身影渐行渐远，夏渊也收回了视线，掏出了白银级铲子，开始赶海。特殊赶海区域，他准备找个时间悄悄去探一探，反正有星空跃迁之界，遇到危险可以跑。而当务之急是等到晚上，寻找一些铂金级海怪击杀掉，迅速升到钻石级。毫无疑问，欧廖轩绝对是钻石级玩家，他的那六个手下。只怕也早就升到了钻石级，毕竟在出街海岸线最后几天里，铂金级海怪还是很多的。以欧廖轩的实力，要击杀铂金级海怪来升级，只怕很简单。怪不得岩渊门的成员接近一千个，怕是中间海岸线争夺战的时候，欧廖轩一个人加上六个手下，就能把对手给屠光吧？夏渊这般想着，有些紧迫起来，拿着白银级铲子，开始在沙滩上四处寻找有可能出现宝藏的地方。这白银级铲子是某位玩家献给他的青铜级铲子升级的。他自己的青铜级铲子，由于是在得到十倍暴击光环之前交易得来的，因此一直没法升级。当时反正是在初阶海岸线，夏渊也就没多管。现在到了中阶海岸线，不知道是不是错觉，这些沙子用青铜级铲子挖起来吃力了很多，但换成白银级铲子，顿时又好挖了，跟以前一样轻松。难道到了高阶海岸线，得用黄金级铲子才能挖得动？夏渊正想着，忽然只见前面的沙子里出现了一个小洞，小洞中正标起一道水柱。这是撑子，还是像拔棒？本着看都看到了的原则，夏渊几步就走了过去，猛力一挖，果不其然，沙子下方乃是一个普通的撑子。可夏渊却露出了喜色，因为这撑子的旁边正藏着一个白银级宝箱。只能说，真不愧是中阶海岸线嘛，白银级宝箱这么容易就挖到了。夏渊感叹着，头一次感受到了晋升到中阶海岸线的好处。要知道，他在初阶海岸线赶海了接近二十天。可一个白银级宝箱都没挖到过，左右看了看，眼见没人关注自己这边，夏渊直接伸出手，在这沙坑里就将白银级宝箱暴击，为了黄金级宝箱。哪怕开过好几次黄金级宝箱了，夏渊还是十分的期盼。咔嗒一声，黄金级宝箱被打开，下一刻，夏渊目中却是陡然爆发出了惊喜的光芒，只因这黄金级宝箱里竟开出了铂金级的技能书，开出比当前宝箱等阶更高一级的奖励，概率可谓是小之又小。反正夏渊开了这么多宝箱，这还是第一次遇到。而现在的情况，铂金级技能书的重要性对他不言而喻。夏渊同样没有将铂金级技能书拿起来，怕隔岛有眼，直接双手都伸进了沙坑
，开始翻阅。没多久，一道信息就出现在视线中：终极重击，品质铂金级，消耗体力，使你当次攻击的力量提升三倍。放心，不会脱臼。简单的说明，却蕴含了堪称爆炸的效果。夏元高兴的都有些合不拢嘴了，又是一个近战类技能。别的不说，这样的技能，但凡再来个几个，叠加之下。他都有信心去单挑钻石级 BOSS， 开启特殊感海区域了。到那时候，区区的欧廖轩估计都扛不住他一拳。夏渊毫不犹豫，直接使用了十倍暴击，究极重击，品质钻石级，消耗体力，将你此次攻击的力量提升六倍。相信我，真的不会脱臼。第六十九章，奇怪的来历，疯狂刷怪。夏渊十分满意，直接就选择了掌握着钻石级的究极重击。顿时。他只感全身上下都涌起了酥酥麻麻的感觉，同时全身的肌肉线条都隆起了一些。虽然不多，但夏渊能清楚地察觉到自己的力量有了十足的提升，尤其是手腕、肩膀、胯骨、膝盖、脚踝这五个部位，酥麻的感觉最强烈，简直就像在过电流。这五个部位改变也最大，夏渊甚至觉得那里的骨密度和筋膜的韧性已然高到了一个骇人听闻的地步。或许是因为使用技能必须具备对应身体素质的缘故。越高阶的技能，对于身体的改造就越明显。比如现在，为了让自己在使用究极重击时不脱臼，这个钻石级技能就极大的提升了它对应身体部位的强度。在中间海岸线赶海，实在是太爽了！感受到自己因为挖到白银级宝箱带来的提升，夏渊充满了十足的动力，继续在沙滩上寻找起来。此时，海岛的周围，或许是因为有玩家来临的缘故，一些海怪开始从海里爬了上来。青铜级的海怪当然也有。但爬上来基本就是被秒杀的份。至于白银级海怪，也是逃不掉玩家们的魔爪。只有黄金级和铂金级的海怪好些，当然仅限于夏渊他们这边以及另外两个看着比较正常的玩家的岛。在欧廖轩和那62个黑骑士军团的岛上，黄金级和铂金级海怪只要一露头，都会被立刻集火秒杀。那62个黑骑士实力真不容小觑啊！夏渊虽然在赶海，但也时刻关注着其他几个海岛的情况。短短不到几十分钟。他已经亲眼见到了那些重甲黑骑士出手数次，往往只需要两三个黑骑士就能联手起来击杀一只铂金级海怪，而且几乎都没看到他们用技能，单单骑着那海马以手中长枪进行冲锋，几轮下来，铂金级海怪就会被无情击杀。夏渊越看心中越是警惕，毕竟不知道这62个重甲黑骑士是敌是友，而且他还想起一点，这62个重甲黑骑士最初走出传送门时几乎是无伤的，甚至身上血液都没沾染多少。这意味着，他们在中间海岸线争夺战时，对于对手可能是直接以碾压般的姿态全灭，也有可能对手一开始发现不敌就投降了，在争夺战里马上被杀。比起回到初阶海岸线再苟活几天，想必在眼见没有晋升希望的情况下，还是会有势力选择后者。咦，这是？夏渊正想着，忽然目光一凝，只因他瞧见左边不远处正有许多沙子被抛起，看这模样，似乎是有什么生物正在挖洞。夏渊心中一喜。这中间海岸线的神奇生物肯定也远超初阶海岸线，这要是能挖到一只，那可就太爽了。他几步就走了过去，低头一看，果真瞧见了一个沙洞。奇怪的是，正在挖沙的却是一只穿山甲一样的生物，前肢长着尖锐的小爪子，尾巴则异常的长，还是锥形的，上面带着一圈圈粉色花纹，正随着挖沙摇摇摆摆着。夏元双目顿时一亮，毫无疑问，这不可能是什么普通海货了，肯定是神奇生物。他也不客气。右手伸出的同时，立刻使用了合金身躯，将右手局部变为了灰黑色金属的颜色。由于这合金身躯是钻石级技能，单论防御一项，已经远超了白银级的技能铁夫术。对比起来，假如铁夫竹能提供的防御力加成是一的话，合金身躯提供的防御加成起码是一千，高出了足足千倍。因此，夏渊现在对于这铁夫竹也不怎么用了。手伸到这沙洞里后，夏渊立刻就捏住了那穿山甲一样的神奇生物。只听“叽”的一声。这神奇生物似乎被捏痛了，转头就咬向夏渊的手。夏渊看得清楚，这神奇生物的嘴巴里居然布满了密密麻麻的尖牙。还好我留了一手。咔咔几声，这穿山甲一样的神奇生物在咬到夏渊的手后，竟是因为用力太猛，直接把牙齿都崩断了。夏渊那灰黑色金属般的手却是安然无恙，甚至连牙印子都没留下。下一刻，一连串的信息已然出现：深海穿山甲，在远古的时代。因为有一百万只穿山甲不小心跌入海里，从而逐渐进化淘汰出的神奇生物，使用后有中等几率掌握海沙遁地术。一百万只穿山甲跌入海里，夏渊看完这个说明，只觉槽点满满。不过转念一想，倒还挺合理，毕竟
的确需要足够庞大数量的穿山甲种群才能逐渐演化，最终从陆地生物变为适应海洋生活。夏渊没有多想，直接使用了十倍暴击。哗！只见一道光芒从头至尾闪过，那穿山甲本来灰色暗淡的鳞片，竟是变为了金色，就连粉色的尾巴也变为了七彩之色。更奇异的是，那穿山甲的头顶竟是生出了一顶肉质的王冠。顿时，这本来平平无奇、还有点丑的穿山甲，立刻就变得威武霸气起来。仿佛成为了穿山甲里的君主。紧跟着，新的信息浮现而出：深海穿山甲王，在一代代的演化中，逐渐诞生的拥有神奇之力的深海穿山甲之中的王者，食用后必定掌握技能海沙前行术。嗯，夏渊敏锐的发现，吃掉这神奇生物所能掌握的技能似乎也变了。不过，遁地术变为前行术，似乎毫无疑问是变得更好了。他左右看了看，眼见周围都有渊履盟的玩家。虽然不多，但也有十来个。更关键的是，周围四座海岛上也有不少人在沙滩上赶海，还有人不时的朝他们这座岛看过来。想了想后，夏渊直接将这深海穿山甲王收入了储物袋中，然后他转头回到岛上，找了棵巨大的棕榈树，躲在了后面。挖到神奇生物这件事，被自己盟的玩家看到倒是没啥，要是被其他盟的玩家看到，尤其是岩渊盟的人，那可就不太妙了。现如今，这个中间海岸线还维持着表面上的和平。但一旦开打，对于每个势力强大成员具体实力的掌握，将会是至关重要的情报。因此，夏渊选择还是谨慎一些。这样想着，他看向手里的猎物，接下来就该吃掉这深海穿山甲王，看看学到的技能具体效果究竟是什么了。第七十章，何人的狩猎方式如此怪异？只见那深海穿山甲王在手里挣扎着，夏渊再次动用了合金身躯，把整个脑袋都变为了合金，然后张开血盆大口，一口一口开始吃着深海穿山甲王。你别说，你还真别说，这味道还真有点难吃。夏渊想了想，干脆把肠胃也变成了合金，这样一来就不怕闹肚子了。合金身躯作为较为特殊的技能，可谓是妙用多多。紧跟着，一种麻痒难耐的感觉涌遍全身。夏渊举起自己的双手看了看，突然有种错觉，似乎他对于沙滩上的沙子变得清静了许多。这种感觉很是怪异，就仿佛十天半个月没洗澡的人见到澡堂子里的水，只想好好跳进去洗一顿。紧跟着，他看向视线右上角，只见那里果然浮现出了一个技能——海沙前行术，品质钻石级。使用后可使您在沙子之中任意穿行，且不容易惊动沙子上方的生物。请注意，只要您待在沙子之中，就会持续消耗体力。这，夏渊浑身一颤，目中爆发出难以置信的喜色。这个技能在全民赶海求生的世界里，简直就是神技啊！以后他要是遇到谁打不过，非但可以选择用星空跃迁之界跑掉。如果处在沙滩上，还可以直接潜入沙子里。更关键的是，这个技能用来偷袭也是极为的好用，只需潜入沙子中，绕到敌人背后，然后破沙而出。当然，前提是敌人也得处在沙滩上。等等，有了这个技能，我是不是还可以往海里探索探索了？这个念头刚一冒出，夏渊却摇了摇头。在初阶海岸线的海里，都能遇到两只超凡级的海怪打架；这中阶海岸线的海里，说不定有王者乃至至尊级的海怪。要是遇到那样的海怪，别说用什么海沙前行术跑了，只怕那种海怪随便一击就可以把方圆万米的海沙都给轰到烟灭。夏渊可是清楚的记得，那只超凡级的变异闪电手枪虾一钳子打出上千米的海沟的场面，陡然又得到了一个钻石级技能。夏渊十分高兴，继续去赶海。不得不说，这中间海岸线的资源就是丰富，他在沙滩上挖来挖去，随手就能挖到木柴、火把、治疗药水等等生存必须的物资。不过，就这样挖了一下午。却再也没能有什么好一点的收获。当然，对比起在初阶海岸线挖一天一无所获的情况，这已经好太多太多了。一天就得到两个钻石级技能，这是在初阶海岸线赶海时完全无法比拟的。太阳西沉，暮色降临。傍晚，作为渊旅盟的高层，夏渊自然又和吕老师等人聚集到了一起。云汉天也在。今天我们派人去接触过了，那个全是外国人的势力不太友好，似乎不愿与我们大岩人结盟。另一个正常系的势力倒是表示愿意跟我们和平相处。可是他跟我们隔着一个海岛，刚一聚集起来，围在篝火旁，云汉天就开口了。只听他继续道：“那个外国人势力名叫圣光剑士团，很老套的名字。另一个势力则叫做……嗯，想势力名字好烦，就取这个了。对于其他势力，只要接近他们岛的范围，就能从势力选项里查看到他们的名字，然后只需要查看一次，就能永久得知。这似乎相当于一种探索。有趣的是。”当云汉天把这两个势力的名字告诉夏渊时，夏渊打开势力选项，却也瞧见在渊旅盟和颜渊门的下方
多出了这两个势力的名字，就像同一个势力的成员之间探索度还能共享。不得不说，那叫做想势力名字好烦，就取这个了的势力，还真有点特立独行。不过夏渊最好奇的还是那62个重甲黑骑士的相关情报。那个岛呢？我们没派人去探。夏渊指了指右前方的岛，那里正是重甲黑骑士们所占据。云汉天神情立刻凝重了起来，道：“这才是我今天真正想说的。”那62个重甲黑骑士似乎不是人，这话一出，非但是夏渊，就连徐相、白清雪、颜月落也齐齐露出了金色。只有吕老师，由于打探情报是他和云汉天一起负责，因此他提前知道过。这次倒是没有那么惊讶。这时，吕老师也开口道：“那个势力的名字叫深渊黑岩团，我们派出去的人还没接近岛上，只走到海滩就被他们致毛警告了，似乎根本无法交流。”夏渊疑惑道。那你们怎么知道他们不是人的？云汉天接口道：“我们盟里有个玩家，今天挖到个望远镜，我就派他去躲在树上，用望远镜观察深渊黑岩团。他无意中看到其中一位重甲黑骑士取下了全覆盖的头盔，当场就把他吓得掉下了树。还好，由于隔得太远，才没有被深渊黑岩团的成员注意到。”夏渊皱起眉头道：“你的意思是？”云汉天点点头，沉声道：“没错，那位玩家亲眼看见那头盔下的不是人的脑袋。”而是干尸一样的骷髅恶魔的脑袋，啊！白清雪被吓得叫了一声，意识到自己失态了，连连抱歉。吕老师摆摆手，示意没有什么，他们是在这座岛的中心商量的事情，外面还有几十个玩家负责警戒，根本不可能有人偷听得到。夏渊却是皱眉思索起来，他能预料到在全民赶海求生的世界里会遇到外国人，却完全没想到居然还能遇上非人生物、骷髅恶魔、干尸。这62个重甲黑骑士到底是什么来头？这个情报很重要。暂时不要泄露出去，或许我们可以好好的利用起来，比如让颜渊门和深渊黑岩团发生争斗。夏渊沉思着，缓缓开口。其他人闻言都是赞同的，点了点头。一方是野心极大，想要吞并一切，灭掉一切的敌人；另一方是未知的生物，这两边打起来实在是再好不过。又商议了一番后，终于到了晚上，夏渊独自来到海滩和岛内树林的交界处，趁着没人注意，使用了海沙潜行术。顿时，他整个人仿佛掉入水里般。直接落入了沙子之中。夏渊本以为第一次潜入沙子会很不适应，没曾想却是没有感到任何不舒服，就像完美融入了沙子里一般。有了这个技能，今晚他要大干一场。第七十一章，深渊黑岩团的秘密。当然，这个大干一场倒不是说要去杀什么人，毕竟夏渊明白，现在的自己说起来有五个钻石级技能，但其实只相当于四个。毕竟这海沙前行术在战斗时发挥的用处虽然也大。但却不是进攻型的，而那欧廖轩光是钻石级道具就有两件，到底拥有多少钻石级技能犹未可知。没有绝对的把握下，夏渊不会轻易出手。要出手，就讲究一击得手，绝不失误。正如在初阶海岸线时，他第一次准备去偷袭深土子涵，因为得知了深土子涵有黄金级防御类技能而收手。等到了第二次再度蹲守深土子涵时，已然可以用碾压般的姿态将其击杀。这才是夏渊的生存之道。反正他有唯一的世界级珍宝十倍暴击光环，只需要慢慢发育就能越变越强，何必非要在弱小的时候去冒险？所以今晚夏渊首要的目的是先杀二十只铂金级海怪，以此升到钻石级。等升到了钻石级，许多事情做起来就方便了，因为到了那时，他就可以吞下冰神通天骄的逆鳞，拥有这等幼年体，就是超凡级的强大生物的一部分能力。这样想着，夏渊在沙子里前行起来，这种感觉明明很奇怪，因为脚下踩着的就是沙子。身体也在沙子的包裹中，但无论走还是跑，都丝毫不受阻碍，就像在空气中一样。而且抬头一望，还能直接透过沙子看清楚海滩上的各种情况。比如现在，夏渊就瞧见，随着夜晚的到来，大量的海怪从海中爬上了岸，跟在初阶海岸线时一样，这些海怪只聚集在沙滩上，而不像岛内鱼跃半步。不过，此时的沙滩上已经几乎瞧不见青铜级海怪了，甚至连白银级海怪都见不到几只，密密麻麻的。全是黄金级海怪，还有不少铂金级海怪混杂在其中，更有两只钻石级海怪，其中一只是体型犹如小山般的寄居蟹，高达足足百米；另一只却是只有不到巴掌大小，却仿佛由钻石雕刻而出的海星。这两只钻石级海怪虽然体型差距极大，但散发的危险气息，哪怕夏渊躲在沙子里都能清楚的体会到，甚至给了他一种万不可与之为敌的感觉。钻石级海怪看样子真不好惹啊！那些特殊赶海区域里。把守的也是钻石级海怪。夏渊忽然觉得，要是没有什么奇遇的话，有可能许多来到中阶海岸线的势力，直到高阶海岸线争夺战开始，或许都无法占领一个特殊赶海区域。
。另一方面，如果有势力拥有足以击杀钻石级海怪的能力，从而占领特殊赶海区域，开始赶海，那双方的差距只会越拉越大。刚这样想着，忽然夏渊双眼一亮，瞧见了一条落单的铂金级的鳗鱼。这鳗鱼都是铂金级海怪了，自然能脱离海水，在岸上呼吸。此刻扭动着，躺在沙滩上，大口吞吐着月光。没错，夏渊发现，到了中间海岸线，海怪们不再吃沙子。而是开始吞吐洒下来的月光，颇有种全都在修炼的感觉。夏渊当即在沙子里前行起来，慢慢到了这鳗鱼的身下。鳗鱼这种海怪和海蛇一样，都是属于外皮柔嫩、防御不高的，只是在用毒方面极具特长。有些特殊的鳗鱼还会放电，但显然这只鳗鱼不是。夏渊屏住呼吸，一点点的于沙子中靠近这鳗鱼海怪。它的头顶距离鳗鱼海怪从一开始的两米，变为了只有一米、半米、三十厘米、二十厘米。正当夏渊觉得距离合适。可以出手时，忽然那鳗鱼海怪像是察觉到了什么，猛然身子一弹，就准备从沙滩上弹起来。夏渊见状，毫不犹豫，悍然出手。轰！只见他一拳打出，拳头直接变为了合金般的颜色，紧跟着更是布满了一条条岩纹，犹如血管。这些岩纹骤然发亮，顿时夏渊只觉得自己的力量暴涨，仿佛一拳可以打碎一座大山。他出拳变得更快，直接倒在了鳗鱼海怪即将跃起的身子上。合金身躯加纠集重击，啪的一声，那铂金级的鳗鱼海怪在他一拳之威下，竟是直接就爆裂了开来，血肉和鱼骨头四散了一地。周围的海怪都吓了一跳，在他们的视角里，只看到一只金属般的拳头缩回了沙子中，完全无法理解到底发生了什么。不过，眼见满地都是鳗鱼肉，这些海怪全一拥而上，吞噬起来。夏渊一击得手，立刻在沙子中远遁，只因他发现那只小山般巨大的钻石级寄居蟹。已经朝着他这边过来了，眼见着许久不动的经验条终于往上涨了 5% 左右，夏渊心中欣喜。好几天了，他的经验值终于从 0.0% 零点变成 5% 了。这一击使用了两个钻石级技能，加起来消耗了五分之一左右的体力。夏渊仔细的感受着，成为铂金级玩家后，他已经能十分清楚的判断自己究竟消耗了多少体力了。这么看来，如果通过服用高级治疗药水补充体力，以抵消持续使用海沙前行术的体力消耗的话，其他的体力。加上体力恢复护时所能弥补的三次体力，用来出手，今晚正好能升到钻石级。这样想着，夏渊不禁充满了干劲。没办法，倒不是说他非要藏在沙子里，主要是不能让其他岛的人看见。等等，他们这是……忽然，夏渊目光一凝，瞧见深渊黑岩团所在的那个岛上，那62个重甲黑骑士竟是齐齐的聚集了起来，正聚集在其中一个特殊赶海区域传送门外。夏渊心中一惊，难道说这深渊黑岩团？准备集体攻克钻石级 BOSS 了，他们居然会这么强！想到他们非人的身份，夏渊心中更是由衷的紧迫起来。要是让这深渊黑岩团的骷髅恶魔们占领了一个特殊赶海区域，再迅速提升实力的话，只怕其他四个岛的人类都会有危险。第七十二章火速升级，钻石级强者。眼见那些重甲黑骑士已经开始一个一个的进入传送门，夏渊本来想以海沙前行术的姿态过去打探打探情报，但见状发现也来不及了。相距差不多千米远，等他过去，这些重甲黑骑士早就全都进了传送门了。此刻，夏渊心中也只能默默祈祷，希望这些62名重甲黑骑士不要成功，最好被那钻石级 BOSS 给团灭。收回目光，夏渊也不再观察，开始继续狩猎起铂金级海怪来。不得不说，中间海岸线非但赶海时的资源无比丰富，就连刷起海怪来也是很容易就能找到目标。当然，对于弱小的玩家来说，这是灾难，因为弱小的玩家根本不可能单杀海怪。不被海怪给单杀，就谢天谢地了。一夜的时间很快过去，当黎明即将来临时，夏渊终于拖着精疲力尽的身体，躲开了负责警戒的玩家的视线后，回到了自己的帐篷中。此时，吕老师和同学们都还没睡醒，夏渊直接躺倒在帐篷里松软的大床上，只觉浑身如要散架。经过一晚上的努力刷怪，他的经验条终于是来到了 99% 只差那么一点点就可以升到钻石级了。本来。他今晚是实打实的单杀了二十只铂金级海怪的，但或许是其中几只铂金级海怪没有完全达到成年体的原因，竟是差了那么点经验。而夏渊的体力在使用了三次体力恢复护食的情况下，也已经消耗殆尽，甚至连储物袋里的终极和高级治疗药水都喝完了。这导致他已经没有体力去猎杀铂金级海怪，甚至黄金级海怪也杀不了了。而杀白银级以下的海怪又没有经验，不过反正也就差那么一点点经验，等睡一觉，体力恢复个一大半。明天再生也来得及。夏渊这样放宽心的想着，更觉眼皮打架，犹如灌了铅，浑身也在松软的大床中往下沉去，正准备睡着。可
就在这时，他忽然觉得腰部刺痛了一下，就这么一下，顿时就让他从昏昏欲睡中惊醒了，可因此反而更疲累了不少。夏渊忍着汹涌袭来的困意，伸手摸向自己的腰间，只摸到一个冰凉的东西。这是，他猛力一扯，将之扯了下来，发现居然是一只长满了尖牙的小海星。可就是这个发现，却让他不怒反喜，双眼陡然一亮。雷牙银海星，铂金级海怪，或许是玩家们接触到的铂金级海怪还不多的缘故。这种海星的名声还没传开，但夏渊十分确定，要不了多久，雷亚银海星绝对会成为玩家们最讨厌的铂金级海怪，没有之一。因为这种海星能够隐身在沙滩上，一等有玩家路过就直接咬上去，再释放强大的电流把玩家麻痹，最后以消化液注入玩家，将之变成液体后吸食。夏渊今天就差点着了这铂金级海怪的道。当时这雷亚银海星居然是直接察觉到了沙子里的他，一下就钻进沙里，吸在了他的头上。可当时的夏渊反应更快，立刻就使用了合金身躯，这才逃过一劫。再然后，他就反杀了这雷牙银海星，得了 5% 的经验，然后继续去狩猎别的海怪了。夏渊却没想到，不知什么时候，居然还有一只雷牙银海星吸在了自己的腰上。或许是自己准备回到玩家营地时，从沙子里出来，被这雷牙银海星给吸附上了。至于为什么他没有被雷电麻痹吗？没想到，这种刚出生的铂金级海怪，居然也能到岸上来。夏渊心中喃喃着。手已经变为了金属般的灰黑色，把玩着这小小的雷牙银海星。没错，这只雷牙银海星只是幼年体中的幼年体，比起正常的雷牙银海星，小到只有 1% 的大小。夏渊没有犹豫，五指一合，啪的一声，将这幼年体的雷牙银海星给捏爆。紧跟着，他亲眼瞧见自己的经验条往上涨了那么一点点，可就是那么一点点，正好足够。只见经验条顿时变满，然后在变满的一瞬间，又迅速清空。而经验条的左边，他的玩家等级赫然从铂金级变为了钻石级。轰！巨响在脑海中炸开，夏渊只觉得自己的感知力、思维敏捷度，乃至视觉和听觉都提升了很多，甚至都能听见隔壁帐篷里徐向打呼噜的声音了。好吧，好像徐向打呼噜的声音一直都很大，没升到钻石级时也能听到。再然后，一道道极为庞大且极为精纯的能量涌遍全身，本来疲劳无比的夏渊，顿时觉得所有的疲累一扫而空。体力瞬间回满，更关键的是，他的肌肉、骨骼、筋膜等等，全身的各个部位都仿佛得到进化一样，变得远比之前强大。夏渊甚至有种感觉，自己现在不需要使用任何技能，赤手空拳就能打死铂金级海怪。这就是成为钻石级玩家的感觉吗？夏渊举起双手，感受着体内充盈着的强大无比的力量，心中充满了提升的喜悦。他忽然想起曾在初阶海岸线的近海遇到的那两只超凡级海怪，虽说。同样等阶的情况下，海怪肯定远比人类强大。但等自己要是升到超凡级，是否也能拥有一些超凡生命体的强大特征呢？感受着身体各处翻天覆地的变化，夏渊心中极为欣喜。紧跟着，他手掌一翻，一枚足足有餐盘大小的冰蓝如宝玉的鳞片出现在了掌心，正是冰神通天蛟，蕴含精血的逆鳞。这枚逆鳞，夏渊还是个十分弱小的玩家的时候就得到了，到了现在，终于能够使用了。吃下这枚鳞片，就能获得冰神通天蛟的部分血脉和神通吗？夏渊知道，这成年体的冰神通天蛟绝不可能仅仅只是超凡级海怪，毕竟幼年体的冰神通天蛟都是超凡级了，而且还跟变异的雷电手枪虾打得有来有回。变异的海怪本就远比同阶海怪强大，换句话说，幼年体的冰神通天蛟就相当于是超凡级海怪里最强的了，更何况是成年了的冰神通天蛟。成年体的冰神通天蛟，起码也是王者级海怪吧。这样想着，夏渊心中越发振奋，拿起玉盘般的冰神通天蛟的逆鳞，用力一口咬下。第73章，第一场大战要来了。面对这种疑似是王者级海怪身上掉落下来的极品珍宝，夏渊当然不可能直接就这样啃。只见他嘴巴咬下的一瞬间，牙齿已然变为了合金之色。咔嚓，用力这么一咬，再一扯，总算是把这冰神通天蛟的逆鳞给咬下了一小块。就这，夏渊还怀疑是因为这冰神通天蛟的逆鳞。被判定为了物品的缘故，变得让玩家便于食用。要是真正的冰神通天蛟身上掉下来的鳞片，夏渊觉得自己就是再怎么用力也咬不断。毕竟那可是疑似王者级的海怪，现在的自己全力进出，估计都破不了王者级海怪的防。咦，这是？忽然，夏渊双眼一亮，目光集中在了冰神通天蛟的逆鳞被他咬出来的豁口上。只见那鳞片之中，竟是有着冰蓝色的血液在流动，散发出丝丝寒气。夏渊使劲将嘴里的鳞片嚼碎，吞咽入腹后，这才仔细端详起来。
他清楚的感觉到，这冰蓝色的血液之中蕴含着庞大而恐怖的力量，稍微离得近了，甚至还能看见血液里有一条条小蛟龙的虚影在游动。这就是冰神通天蛟的精血吗？夏渊没有犹豫，抬起鳞片，嘴巴对准缺口就开始喝了起来，咕嘟咕嘟几下就将这给喝了个精光。顿时，他狠狠打了个寒战，只觉自己喝的不是精血，更像是冷冻液。甚至夏渊觉得，这要是稍微低等级一点的玩家喝了。只怕用不着被其中恐怖的力量撑得爆体而亡，光是血液散发的冰寒气息就能将之冻成冰雕，无力回天。轰！冰神通天蛟的精血入腹的瞬间，一股庞大到难以想象的力量顿时爆发开来。这种力量，甚至远比他进阶钻石及时获得的那种精纯无比的能量都还要强大可怖。夏渊的脸瞬间就涨红了，紧跟着全身上下的皮肤也变得通红，一根根血管更是鼓了起来。扑哧一声。他左手手臂最大的那条血管更是直接爆裂开来，从中流出被染成冰蓝色的血液。夏渊心中却丝毫不慌，反而直呼庆幸。还好他忍住了，一直到了钻石级才吃下这冰神通天蛟的逆鳞，或者确切的来说，喝光了其中的精血。这要是等级稍微低一点，可就不只是手臂上的血管爆开这么简单了，那是真的会爆体而亡的。要知道，他的体魄可是被钻石级技能改造过好几次的，而且因为服用了许多属性药丸。光力量就比同阶玩家强出几乎一倍。然而，即便如此，还是因为承受不住冰神通天蛟的精血里蕴含的可怖力量，导致手臂上有一条血管爆开。那要是普通的钻石级玩家呢？看样子，如果是换成没有什么奇遇的普通玩家，那起码得等到超凡级再吃下这鳞片才算稳妥。夏渊心中这般想着，同时咬紧牙关，强自忍耐着。他也能感觉到，这股庞然而强大的力量正在对他的身体进行又一次的改造与提升。这次。夏渊倒是没有使用合金身躯，怕影响变强的效果。也不知过了多久，终于这股难以置信的力量平息了下去，似乎是被他的身体全部吸收了。本着不浪费的原则，夏渊拿起那被他咬了一个缺口的冰神通天蛟的逆鳞，继续开吃。刚一口咬下，他却发现这次竟是毫不费力，轻轻松松就把这逆鳞给啃了一块下来。夏渊先是疑惑，旋即欣喜起来。别的不说，光是从这一点就能看出，因为服下冰神通天蛟的精血的缘故。他的力量又变强了起码两三倍，咔嚓咔嚓咔嚓，夏渊三下五除二就把这剩下的鳞片给吃完了。努力一咽，将最后一口带着腥味的鳞片咽入腹中后，夏渊没有选择睡觉，而是直接拉开帐篷走了出来。一来，现在的他浑身精力爆棚，体力也是满的，完全不需要睡觉。更何况新的一天到来，体力恢复护食的三次使用次数也恢复了。二来，天已经亮了，走出帐篷，迎接着美好的阳光。夏渊只觉得十分的惬意和放松，或许是因为实力大涨的缘故，昨天欧廖轩和那62个重甲黑骑士带给他的紧迫感，今天全然消失不见了。相反，夏渊很想试试这些敌人到底是什么实力。紧跟着，夏渊的视线看向了右上角，只见在所有技能的上方浮现出了一个新技能——变身冰神通天蛟残缺版。这应该就是获得冰神通天蛟血脉后得到的效果吧？夏渊心中喃喃着。同时也明白，想要使用冰神通天蛟的神通，也就是技能，估计要先变身了才行。夏渊，你今天怎么醒得这么早？忽然，一道好听的声音响起。夏渊转头一看，只见是颜月落，他也正从帐篷里出来，手里还提着那把黄金级的长刀。夏渊露齿而笑，道：“你不也起得一样早吗？”颜月落很是认真的道：“我天天都起得这么早，为了练习刀法，但还是第一次见到你起来的这么早。”夏渊笑着调侃道：“在学校里。”你也是每天第一个到教室的，哎，你这么卷，还让不让人活啊？颜月落只当成夏渊是在夸他，偏过绝美的侧脸，轻哼一声，正要说话。正在这时，他娇躯一震，脸色却是变了，直直的看向颜元岛的方向。颜元岛自然就是颜元门所占领的那个岛，这是夏渊昨天和老师同学们商量出的叫法。那个势力占领了那个岛，就用那势力的名字命名，比如他们这座岛就叫渊旅岛。夏渊此时却是早就提早看向了颜元岛的方向。只见两岛相隔的沙滩之上，欧廖轩带着六个手下以及接近上千的玩家，正浩浩荡荡而来。他们想干什么？夏渊眉头皱起。要是换了昨天，他可能还有些应付不了这种局面。但现在嘛，第七十四章一拳击败欧廖轩。由于颜渊门的动静实在是太大，渊旅盟这边许多玩家都被惊醒，就是没醒的也被叫醒了。吕老师和徐相同样从各自的帐篷里钻了出来。没多久，白清雪也满是惊讶的从帐篷中出来，站到了夏渊身旁。夏渊、欧廖轩他们这是要干什么？白清雪睁大了黑漆漆的双眼，不可思议的看向海滩的方向，看着欧廖轩带领的那接近上千人的颜渊门。
他怎么也没想到，这才刚刚第二天，欧廖轩就准备对他们渊旅盟动手了，连一点老同学之间的情面都不顾了吗？吕老师显然也意识到这一点，脸色前所未有的阴沉起来。徐相更是气得咬牙切齿，破口大骂道：“这该死的狗东西，他真是一点没把我们的同学情谊给放在眼里啊！”同样赶了过来的云汉天却是开口道：“先别着急，或许他们不是来跟我们正式开战的，是想商量什么事情呢？”话虽这样说。其实云汉天自己也不太相信，夏渊没有说话，脸色前所未有的冷静，转头看了看，只见渊旅盟的全体玩家都已到齐，在这时，大家都表现出了前所未有的团结。于是夏渊一招手道：“随我来吧，无论是因为什么，也不能让他们随意进入我们岛内。”这个终结海岸线，五个岛，一个势力各自占领一个，大家心照不宣，都默认了各自的岛内范围不可侵犯。换句话说，如果有哪个势力直接去到了另一个势力的岛内范围，那几乎就是宣战无疑。另一方面，夏渊当然也不可能让颜渊门的人就这样轻而易举的上岛。当即，在夏渊的带领下，渊旅盟八百多人同样气势汹汹走向了通往颜渊岛的那片海滩。旋即，大家在沙滩上停了下来，摆开要拦住颜渊门众人的架势。夏渊远远瞧见那欧廖轩见得此幕，似乎是露出了轻蔑的笑容。眼见欧廖轩带领的接近一千号人越来越近，越来越近，终于在距离渊旅盟众人大概三米外的地方停了下来。徐相早已经按捺不住了，正要怒气冲冲的开口质问，云汉天却抬手拦住了他。只见云汉天独自上前一步，以十分礼貌和客气的口吻道：“各位颜渊门的朋友，你们这是要干什么？商谈与我们联手的事吗？”欧廖轩轻蔑一笑，道：“这里没有你说话的份，吕小布，你出来跟我谈。”云汉天脸色一滞，好在曾经身为资产过百亿的巨富，历经过无数大风大浪的他，氧气功夫极好，倒是丝毫没动怒，只是默默的退了回去。吕老师则看向欧廖轩，平淡的开口道：“欧廖轩同学，你来所谓何事？”欧廖轩淡淡的道：“我就直说了吧，我也不傻，你们也不傻，我不可能给你们十几天的时间赶海发育，然后拥有能够抵抗我们颜渊门的实力，所以只能趁着现在了。”吕老师目光阴沉如水，道：“你是要跟我们渊旅盟开战吗？”欧廖轩仿佛不敢相信自己听到了什么，嗤笑道：“开战？你们一整个盟都找不出一个拥有铂金级技能或道具的玩家，你们也配？”眼见渊旅盟众人都有了怒意，欧廖轩却丝毫不在乎，继续道：“放心，我也不是那种嗜好杀戮的人。现在我给你们渊旅盟的人两个选择：第一，你们心甘情愿地向我们颜渊门投降，成为我们的奴隶，将往后赶海所得的一切奖励都上交给我们颜渊门。至于第二嘛，他话没说完，但意思很显然了。如果渊旅盟的人不同意，他就不介意大开杀戒了。”徐相眉头一皱，怒意冲冲的道：“欧廖轩，你……”欧廖轩瞧见他的表情，这才像是想起什么。又笑着道：“哦，对了，看在大家都是同学，还有吕小布，你曾经教过我的份上，你们几个不用当奴隶，但也只能在我预留给你们的区域赶海范围嘛。就像我之前说的，百分之五。当然，要是挖到铂金级以上的道具，还是得交给我。”吕老师彻底失望了下来，叹了口气道：“欧廖轩，在班上的时候，我真看不出你竟是这样的品性。”欧廖轩仰天大笑道：“哈哈，那是当然，你的注意力当时都在夏渊身上。哦，对了，说起这个。”欧廖轩突然看向夏渊，脸上带着一种报复的快意，继续道：“夏渊，吕小布和其他同学可以不当奴隶，但你不行，你必须当奴隶，而且当我的奴隶。”夏渊面色仍然很是平静，开口道：“哦，让我当奴隶，你受得起吗？”颜月落却是忽然踏前一步，小脸都气红了，道：“欧廖轩，你真的出生不如，夏渊怎么招惹你了？”欧廖轩本来满脸笑意，此刻神色忽然一冷，却没针对颜月落，而是看向夏渊。我读书的时候就看出来了，颜月落喜欢你。现在看来嘛，啧啧。不过夏渊啊，你要是觉得我没资格让你当奴隶，那我也不介意送你上西天。我也正好看看，身为你们渊旅盟的战神，你究竟有多大能耐？尤其是你的黄金级技能，到底打不打得痛我？哈哈哈哈哈！欧廖轩越说越是畅快，甚至大笑起来。他读书的时候就十分讨厌夏渊，本来作为班上最有钱的他，应该是最受关注的。可偏偏有这个夏渊，学习好还长得帅，跟夏渊一比。他除了有钱，简直一无是处。而现在到了全民赶海求生的世界，欧廖轩觉得他终于能肆无忌惮地报复夏渊了。哈哈哈哈哈！你成绩好又能怎么样？我告诉你，夏渊，到了这个世界，一切以实力为尊。你，欧廖轩本来仍然大笑着，可忽然却是神情一致，惊恐地看向身旁。只见夏渊不知怎么一闪就出现在了他旁边，且身形瞬间暴涨到了七米，对着他高高举起了拳头。那拳头更是立刻变为合金般的颜色，更有道道颜纹发亮，亮得惊人，带着火箭呼啸之势向他袭来。
巨人之体加合金身躯加爆炸火箭冲拳加究极重击。轰！第七十五章，这就成神了。一拳，仅仅一拳，欧廖轩甚至连惨叫都没来得及发出，也没法做任何抵抗，就这样直接被夏渊给秒杀。渊吕蒙和颜渊门的人都惊呆了，万万没想到，居然会是这样的情况。吕老师更是罕见的失态，瞪大了眼，吃惊道：“夏渊，你难道就是那个神秘的最强玩家？”徐相兴奋的大叫道：“哈哈，不管是不是，渊哥，你这也太强了！”云汉天却是沉吟着，好半晌突然一惊，道：“最强玩家浑身变为金色的那个技能，应该是叫黄金身躯。我在别的玩家挖到的一本资料上看到过，用技能药水升级后可以变成合金身躯，只不过技能升级药水更加难得到的多。”难道夏战神真的就是那位最强的神秘玩家？此时，夏渊收回了拳头，随手一抹，直接收走了欧廖轩的王冠和披风。他目光冷冽，扫视向颜渊门的玩家。这些玩家眼见强大无比的门主都被一拳砸死，哪里还敢再动手？纷纷有道具的放下道具，没有道具的则是直接表示不会抵抗。就这样，夏渊的渊吕蒙占领了颜渊岛，至于颜渊门的玩家则全都被关了起来。由于夏渊最强神秘玩家的身份暴露。再加上这一拳秒杀钻石级强者的战绩，圣光剑士团和想势力名字好烦就取这个了。两大势力都是直接对夏渊表示了臣服。最终只剩下那六十二个疑似骷髅恶魔的深渊黑岩团，因为在特殊赶海区域搏杀还没有动静。第二天，钓鱼师和烹饪师这两个特殊职业开放，只有极少数拥有特殊精神力的玩家才能转职。整个中间海岸线居然只有夏渊一个人符合。从此，夏渊可以进入特殊钓鱼区域钓鱼，只要能钓到。必然是神奇生物，然后利用烹饪师的能力，他还能制作各种各样的有增益效果的美食，受到了无数玩家追捧。而在夏渊展露实力后的第二天，深渊黑岩团先是击杀了钻石级 BOSS， 开启了首个特殊赶海区域，然后他们的首领竟主动前来接触，表示愿意加入渊旅盟。夏渊与他们深入的交谈一番后，这才明白，原来他们都是正常的玩家，只不过在初阶海岸线时，第一天就全部被吸入了一个深渊秘境。最终只有62位玩家存活了下来，所得到的奖励就是那海马坐骑、深渊黑骑士重甲以及深岩长枪，还有最关键的，他们全都被变为了深渊黑骑士，这种远比普通人类更强大的存在，只不过变了就没法变回来了。就这样，夏渊拥有了62个强大的重甲黑骑士手下，也因此，夏渊带领渊吕蒙的玩家们一起进入了深渊黑岩团开启的特殊赶海区域。这特殊赶海区域里资源丰富到难以想象，随手一挖都是白银级宝箱。更是能很容易挖出黄金级乃至铂金级宝箱，不过最高也就是铂金级宝箱了，没有超出中阶海岸线的限制。夏渊趁着这个机会，极大的提升了一波，旋即单枪匹马击杀了其他九个特殊赶海区域的钻石级 BOSS， 震惊了整条中阶海岸线。终于，十多天后，高阶海岸线争夺战来了，在夏渊的带领下，渊吕蒙摧枯拉朽，成为了当之无愧的第一。进入高阶海岸线后，渊吕蒙的大家发现，高阶海岸线竟是拥有无数岛屿。差不多三十六万个能进入高阶海岸线的势力，在这儿都能各自拥有一座岛屿，而所有岛屿都围绕着一座最为神秘与神圣的岛屿，名为超凡神岛。高阶海岸线海怪最强将会被限定在超凡级，玩家们只要合力就能轻松应对，而海怪将再也不会变得更强。到了高阶海岸线，却是没有了争夺战，只有超凡之战，胜者就可以去到超凡神岛，一共只有千百人能去。夏渊安置好吕老师和同学们后，疯狂发育，不断使用十倍暴击光环。以摧枯拉朽之势，狂夺超凡之战的第一，第一个登上了超凡神岛。最终，在与能够登上超凡神岛的其他强大玩家的大战中，夏渊以血战的代价胜出，成为了全民赶海求生世界唯一的神。原来，这个全民赶海求生世界是一场由人变为神的试炼。成为神的夏渊喃喃着，似乎明白了一切。而他也回到渊吕蒙所在的岛屿，并顺便将周围一万座岛屿都纳入渊吕蒙的范围，建立起了一座巨大的乐园。在一场盛大的婚礼中，夏渊迎娶了白清雪和颜月落，而且他还将忠心耿耿的62个重甲黑骑士给变回了人身。就这样，夏渊过上了幸福且快乐的生活。十年后，轰！一声巨响，一颗足足有千丈直径的火球爆炸开来，直接毁掉了一座小岛。爹，你瞧我厉害吧！一个虎头虎脑的小朋友叉着腰，满脸炫耀之色，像是在向夏渊邀功。夏渊笑着摸了摸他的脑袋，道：“不错。”不过，至尊级技能也不是这样用的，你得学会控制体力。毕竟你现在才九岁，刚成为王者级玩家不久。轰！又是一声更加巨大的响动。夏渊转头一看，只见一座冰山般的寒冰长矛从天而降，倒撞而下，毁掉了另一座岛。弟弟
，看到没有？至尊级技能是这么用的。作为神之子，你可不要给咱们老爹丢脸。这却是一个粉雕玉琢的小姑娘，大概也是九岁的样子。夏元心中失笑，却也觉得幸福。这分别是他的儿子和女儿。报！忽然，一道洪亮的声音从远处传来，深渊黑岩组的族长到来。从海马上下来后，双膝跪地，他已经不再是骷髅恶魔的模样，恢复了人身，却因为成为神仆，远比之前更加强大。只听他沉声开口：“神主，最近超凡神岛上发生异动，疑似出现了一只神级海怪。”夏渊扭了扭脖子，发出咔咔两声响。“神级海怪吗？正好，好久没有吃神级海怪的肉了。狩猎一只给两个娃补补，我们走。”